砰，砰砰，恐怖的拍击震动了整个女生宿舍，引得整个宿舍的丧尸疯狂的咆哮。江毅满脸死气的紧靠在被丧尸拍打的宿舍门上，全身的力量都禁锢着身后木质门的震动。混蛋，混蛋啊！江毅一边死抵着房门，一边愤怒的暴吼。他怎么也没想到，只不过是一次常规的搜寻物资，居然会让他遭受到了同伴的背叛。此时的他，脑海里仍然回荡着几分钟前遭遇到丧尸的那一刻，后背突然传来的撞击。跌倒在地的江毅恐惧地看着身后的同伴，那一脸讥讽的冷笑，以及毫不犹豫将自己遗弃在丧尸面前，头也不回地消失在楼道中，面如死灰地扫了一眼自己已经被鲜血染红的手臂。虽然自己侥幸在被数名漂亮的女丧尸们分尸前逃进了一间空宿舍中，但是仍然改变不了自己的手臂被漆黑的指甲抓出了两道血肉的结局。受到了新鲜血液的刺激，一门之隔外的丧尸们越发的兴奋，丝毫不知道疲惫地不停撞击着本就不算结实的木门。惊慌与失血让江毅的体力越发的降低，拼着最后一口力量，江毅总算在被丧尸破门而入之前插上了门上的插销，腿下一滑，瘫坐在木门边，苦笑的看着从手指间滑落的漆黑鲜血。该死的末日为什么会变成这样？不知道是不是错觉，感觉有些发冷的江毅不由缩了缩身体。这恐怖的一切根源都要从十天前说起，那是一个风和日丽又再平常不过的一个日子，因为前一天和舍友熬夜爆肝而没及时起床的江毅爽约了他的同校女友陈家姿的逛街约会。直到中午，才被淋了一个落汤鸡的女友从床上拎了起来。这时，他才知道，原本本应该晴天万里的龙城，也不知道怎么回事，突然来了一个无云暴雨。这场雨下的实在太突然了。后来听校友和网上的消息，这场怪雨就仿佛是有一个巨大的花洒架在整个地球的上方，给旋转的地球来了一个周身洗礼。全球各地，甚至包括各大沙漠，被在这场急雨的降落范围。这场雨虽然来得突然，但并没有给人们带来太多的烦恼，毕竟是一扫而过。甚至还来不及把地面打湿就移走了，最多就是给露天行走的人们来了一个猝不及防，洗了一个免费的冷水澡。于是被女友陈家姿迁怒的江毅只好讨好的答应了数个不平等条约，才勉强平复了陈家姿的怒火。原本这件事就这么过去了，除了给网络上的人们带来了一丝新的议论话题以外，但让江毅想象不到的是，第二天陈家姿居然发烧了。不，不仅仅是陈家姿，整个龙省工大近三分之一的大学生全都发起烧。而随着网络的爆发。所有人才发现，这场急烧居然是遍布全世界的。等江毅想要送陈家姿去医院的时候，却已经发现医院因为发烧病人爆满，已经拒绝再接纳任何病人了。而这时，泱泱大国的力量体现出来了，几乎是第一时间，由首都飞快的下达了各项疾病控制文件，所有医科力量最大化的运转。幸好，检测结果并没有让人太过恐慌，所有发烧的病人都不过是普通流感型病毒引起的免疫力抵抗，除了一群特别严重的病人外。大部分的流感病人甚至在家休息就可以，吃一些治疗流感的药物，三天左右就已经基本痊愈了。最奇怪的是，这场流感患者居然清一色都是被那天淋过雨的人，而没有接触过雨水的江毅这类人，哪怕是近距离接触流感患者，也根本没有被传染的案例。这一发现，无疑让全世界的人们放心了不少。但紧接而至的是，众人对那场怪雨疑惑，可惜因为雨水来得太快，去得又急速。当众人想要了解分析它的时候，却基本没有样本可寻，只知道雨水中拥有极强的酸性，是百年罕见的强度酸雨。网络上猜疑分歧，有说是某个外欧国家暗中使用的战略性生化武器，也有说是某恐怖组织反人类的报复行为，甚至还有某些恐怖组织的带头人公开宣传为此事负责。而在华夏以及数个宗教信仰强烈的国家，甚至将这场雨宣扬成了是神灵对人类的警示，甚至说是末世的前兆等等。江毅对这些事情并没有太关心。几乎是衣不解带的照顾陈家姿三天三夜，发烧的女友不见疲惫，反而是江毅整个人看起来疲惫削瘦了好多。就在女友明显好转的时候，世界突然爆出在医院的重症流感患者大量的暴毙，这种死亡来得突如其来，上一刻还呼吸平稳的患者，一转眼全都死亡，甚至来让医生们抢救的时间都没有，这无疑是一场巨大的灾难。初步统计，仅那一天，光龙省死亡人数就达到了恐怖的数百万人。突如其来的异变，让强大的国家都无法再掩盖这一事件。全世界陷入了极度的大恐慌，几乎所有行业都陷入了低谷。幸存的百姓疯狂的抢购一切可以买到的物资，甚至为此发生了混乱以及暴动。别的国家将亦不清楚，但幸好华夏的应对非常的及时，不仅快速的安抚民众，并下达了各种应对措施，总算勉强控制了华夏民众情绪。但显然这一切只不过是刚刚开始，连给国家喘息的机会都没有。惊悚的事情再次发生，而这一次却让任何一个强大的势力都无可奈何。丧尸爆发了。全世界近十分之一的因为流感而死亡的尸体，仅仅在死亡不到12小时后突然复活
，而复活后的第一件事就是扑向身边处理尸体的活人，根本没有给任何人反应过来的机会，全世界陷入了恐怖的末日之中。江毅无疑是幸运的，因为女友的病情好转，二人去食堂吃饭，因为丧尸大爆发，被困在食堂反而躲过了丧尸最初的爆发期。食堂有着大量的食物供给，除了当时在食堂的人以外，接下来的几天，全校幸存者也先后的聚集到了这里。而这时，所有幸存者中震惊的发现，有人居然觉醒了异能。是的。就是那种末世文里的强大异能，整个食堂不过千人，居然有上百人拥有了奇异的能力。不过与大家想象中的呼风唤雨不同，大多数的异能者拥有的不过是力量变得超大、速度变得特别快之类的能力，只有少数人才拥有那种非自然的能力。而让江毅兴奋的就是，他的女朋友陈家姿居然拥有了水系异能，可以凭空制造出新鲜干净的水。这一能力无疑让陈家姿在众人中脱颖而出，也让身为她男友的江毅受到了一定的优待。想到这里，江毅忍着手臂的疼痛，从内衣口袋中拿出了一枚鹌鹑蛋大小的水晶体，面沉似水。这是一颗洁白到透明的珠子，而它却是出自丧尸的脑袋中。随着异能者们的出现，聪明的大学生们的脑洞自然大开的想到，会不会丧尸的脑袋里也会有小说中那种可以让人吸收的晶核？刚开始胆大的人砸开了几具尸体后，失望的发现并没有晶核这种东西，渐渐也就不再幻想了。结果就在几天前，随着又一批幸存的学生闯进食堂，引来了丧尸。众人战斗之后，身为没有能力的江毅在搬抬尸体的时候，发现了这枚从被砸碎脑袋的丧尸中掉出来的晶核。江毅不是傻子，在没人注意的情况下，他偷偷藏了起来，甚至因为一些原因，连陈家姿都不知道他的男友手中居然藏着一枚宝贵的尸核。不顾身后猛烈的撞击，江毅观察着手中的尸核，脸色绷紧。随着食堂幸存者越聚越多，尸核已经被众人发现，甚至还整理出了使用的方法。尸核是丧尸的能量来源，普通形成的丧尸并不具备尸核。只有进化过的一阶丧尸才会拥有尸核，所以哪怕是末日十天，全食堂幸存者们得到的尸核也不到十枚。至于它的作用，很简单，就是提升能力者们的实力。而作为普通人，吞噬尸核的结果只有一个，那就是死亡，然后尸变。江毅原本想将这枚尸核洗干净后送给陈家姿，结果最后也没有送出去。到了现在，感觉到已经麻木的手臂，江毅苦笑，眼中却闪过一丝阴狠。沈彤、王海，别让我活着碰到你们！否则，我一定要把你俩碎尸万段，让你们连丧尸都做不成。说完，心中最毒辣的恨后，江毅决然的昂头，一口吞入手中的尸核。原本坚硬的尸核居然入口即化，一股清亮的液体滑入腹中。江毅紧接着就感觉全身一阵发热，这股热流从腹部发溢出来，顺着某种奇异的物质流向全身。江毅正感觉一股舒畅，下一刻，热流化成了恐怖的热浪，一股强大的能量瞬间爆发出来。全身如撕裂一般，让江毅的皮肤都承受不住，开始撕裂开来。阿江毅惨叫的瘫在地上，疯狂的打滚，皮肤上的疼痛还能忍受，让他无法忍受的却是体内那仿佛无数锋利的尖刀划过血管，经脉的痛苦，好痛，痛死我了！这一刻，江毅仿佛能看到自己的身体内部，连接着所有器官的经络被撕碎，又被这股恐怖的能量重组。江毅不是想死，他也是真的没有办法。这一周来，所有受到丧尸攻击而受伤的人。无一例外，全部死亡尸变。如果江毅真的不做些什么，受伤的他同样逃不开这种结局。而他能想到的，就是之前一个生物学教授提出的一个理论。他说，普通人之所以不能食用尸核，是因为普通人和能力者们的区别就在于他们没有淋过那场酸雨，而能力者与丧尸的共同点同样是那场酸雨。所以，是不是因为这一原因，让耐力者和丧尸的基因相近，甚至相同的？那么，普通人是不是可以先在体内拥有了丧尸病毒后，再食用尸核？没准这样可以消除病毒，甚至可以拥有异能。不过这只是一个猜想，甚至因为缺少珍贵的尸核而无法试验这一理论的可行性。但是因为这个教授对于厂里的理论还是引起了不小的风波。直到昨天，在出去搜寻物资的时候，这个生物教授不幸丧生，再也没能回到食堂。也正是因为如此，拥有了尸核的江毅才会在绝境下，几乎没有太过思考后果的就吞下了私藏的尸核。可哪怕他做好了尸变的准备，也没想到这一过程会如此的痛苦。他痛苦的喊叫声引得门外的丧尸们更加的疯狂，本就不太结实的宿舍门甚至出现了晃动。而江毅已经顾不上丧尸会不会撞开木门了，他的意识不停的处在清醒恍惚之间，特别是受伤的左臂，两道伤口就仿佛印上了通红滚烫的铁烙，痛得他恨不得将左臂撕扯下来。二当痛苦达到了极致，江毅全身青筋暴起，甚至能清楚的看到血液汹涌过血管的痕迹，拼尽全力的一声惨叫让江毅彻底的脱力。不过下一刻。他却笑了，全身沐浴在汗液下的他笑得格外渗人。
。可是江毅却带着死尽重生的心情，忍不住瘫在地上大笑：“哈哈，我成功了，我没死，我也没变成丧尸。”此时的江毅能感觉到重生的身体下一股奇异的能量在流淌，消耗的力量再渐渐回冲到虚弱的身体中。在丧尸们疯狂的撞击声中，江毅艰难的爬了起来。现在还不是高兴的时候。如果不能解决掉外面的危机，哪怕是真的成功，成了能力者。也逃不过最后被丧尸分尸的下场。不过江毅现在倒没有太过担心，因为在挺过进化的极致痛苦后，他的脑袋里清楚的拥有了自己能力的记忆和使用方式。这就是能力者吗？太神奇了！江毅用力的握了握拳头。这一刻，他感觉前所未有的强壮。虽然还有些疲惫，但此时的他却仿佛回到了自己最健康的那个时间段。不过江毅知道，这一切只不过是假象。他的身体并没有真正的强化，甚至与之前食堂的那些能力者们有着很大的不同。有些疑惑的皱眉，难道他们都是在隐藏自己的能力吗？摇摇头，江毅有些不太相信。如果说其他人不会对大家说出真实情况，但是自己的女友没理由隐瞒自己，所以是自己的能力与众不同。想到这里，江毅犹豫的将左手按在面前的白墙上，意念一动，在江毅面前的墙面上居然出现了一个十寸大小的光屏，光屏印在墙面上格外的清晰，真的出现了。哪怕脑袋里有着相关的能力使用方式。江毅还是忍不住对眼前科幻的景象感到震惊，只看到在眼前的墙上，十寸大小的屏幕上清晰的标注着：体质5点，精神8点，力量4点，速度5点，防御3点。注：幸存者最高标准为10点。吞了吞口水，江毅自然知道前面的五项标注的肯定是自己的信息。除了精神稍高一点，其他的确实有些丢人，而这也是事实。别看江毅长得阳光帅气，身高标准的180公分，但却整个人感觉瘦弱无力。从小到大，江毅都是别人羡慕的光吃不胖的体质。可是谁又能知道，帅气的江毅从小学到大学，所有运动项目都没及格过。每年的体育会更和他从来没什么关系，和比自己小了五六岁的人玩掰腕子就没赢过一次。唯一能撑到的就是他的聪明，从小就是邻居口中的别人家的孩子。高考更是以全市高考状元的优异成绩考到了龙省工大，全学费全免的那种。所以江毅丝毫不怀疑这个数据的准确性。左手按着墙面。右手在屏幕上点了一下，屏幕上的文字跳动变化。是否消耗自身属性巨线生成灵魂武器？注：本次选择拥有唯一性，不可更改。江一愣了一下，却没有太过犹豫，就点击了是。虽然不太了解文字上的意思，但是现在身处一个普通女生宿舍，手无寸铁的江毅也没有其他选择。随着他的选择，江毅感觉太阳穴抽痛了一下，接着在江毅的身前，凭空出现了一道黑色的光芒。而随着身体内的抽痛越发明显。眼前的光芒也慢慢的由虚幻转为实物，啊，好疼！这种痛苦与之前不同，就仿佛是抽丝剥茧，并不是让人无法忍受，但偏偏有着一股让人无法抗拒的无力感。这种感觉很快的遍布全身，让江毅有些惊慌的是，随着眼前黑光的越发凝实，自己刚刚恢复过来的力量、精神都在快速的退缩，甚至原本就有些近视的眼睛，此时更是模糊一片。忍着头痛，看了一眼墙上的光屏，江毅骇然的看到自己的体质和精神。力量的点数正在一秒一秒的降了下来，随着一种无力的失衡感，江毅甚至连坐起来的力量都没有了，躺靠在墙上，任由那彻底凝成食物的长条物品砸在身上。一阵苦笑，江毅此时真的后悔了。早知道是这样，他肯定不会那么武断的选择。是，他没想到这种巨线真的是消耗自己原本的属性。此时的江毅就仿佛是被鬼压床了一般，总想试图起身，但偏偏无法控制身体，死靠在墙上。咬牙扶起了身上的那柄差点要了自己命的武器，却原来抽取了自己各项属性巨献出来的，居然是一柄刀，一柄漆黑的唐刀，刀鞘为漆黑的木质，而刀护为暗银色，刀柄却是用未知的皮革编织出来，精美细致的的缠绕在整柄刀把上。而最让江毅无法理解的是，缠绕刀柄的皮带并没再在包裹刀柄后就结束，反而仍然继续缠绕出一条一米多长的皮绳，垂在整个刀柄的下方，直到最后。居然在皮绳上缀着一个婴儿手掌大小的金属骷髅手，花江毅还没来得及查看这柄怪刀，身边的木门突然炸响，镶在木门上那薄薄的木板终于承受不住丧尸拍击，从中间生生被砸出个洞，一只腐烂的手臂顺势伸了进来，疯狂的在空中抓挠着。江毅大惊，几乎本能的拼尽全力拔出了手中的黑刀，因为之前是右手握着刀鞘，所以在江毅左手握住刀柄的那一刻，一股前所未有的贴合顺着江毅的左手涌入身体，黑刀出鞘。江毅拼尽全力地斩向那只手臂，体力的大量流失让江毅不得不拼命。但是拔出刀的一瞬间，江毅却是心头一沉。他明显感觉自己这一斩看似用尽全力，但却并没有太大的力量。不，漆黑的污臭鲜血溅在地上
，闪烁着锋芒的黑刀卡在手臂上。果然，哪怕黑刀非常的锋利，但是没有发挥出力量的僵毅，在砍到手骨的时候，硬生生的卡在骨头上。受到攻击，那只手的主人顿时想要抽回手臂，但是黑刀卡在门上，让他无法抽回手臂。疯狂的挣扎数下，在僵毅骇然的注视下，那只手臂居然被硬硬的掰断，撕扯掉在地上。而随之卡在上面的黑刀也砸落在地，僵毅顾不上浑身无力，一把抢回黑刀。身体向后磨蹭了一段距离，嗷！就在江毅躲开破洞，一颗丑到腐烂的脑袋疯狂的冲破了一点点扩大的破洞，伸了进来。原本修长的黑发，此时已经秃成烂泥，被破洞刮掉了一层头皮。惨白的双眼布满漆黑的血丝，伸进脑袋的丧尸仿佛看到江毅一般，张开一口漆黑的尖牙，用力的咬合着，场面极度的恐怖。可是江毅可不是第一次见到丧尸的菜鸟，虽惊不惧，在他看来，卡在门上的丧尸就和送上门的白菜没有什么区别。拼尽全力抬起黑刀，用身体抵住刀柄，猛地向前一扑，锋利的刀刃直接刺进了那只女丧尸的眼睛中。脱力的感觉让江毅这一扑差点没和腐臭的女丧尸来个亲密接触，眼看就要撞在一起，江毅的体内突然涌起一丝力量，模糊的视力仿佛也在这一刻微微清楚了一丝。来不及多想，借着这突然出现的力量，向旁边一跌，总算是保住了自己的清白。粗喘着气，江毅看着已经死掉的丧尸，正挂在门上，堵住了木洞。这才松了一口气。丧尸本身没什么智商，外面的丧尸可不知道把这尸体抽出来让出缺口的办法，只是一味的冲击着别的位置。就在江毅想要松口气的时候，被杀死的丧尸身上突然浮起一道白光，白光凝聚成一颗光球，飞也似的射向脱力的江毅。江毅一惊，想要躲避，却有心无力，只能眼睁睁看着光球射进自己的胸口，消失不见。咦，没有什么感觉。后怕的摸了摸胸口，江毅怪异的坐了起来。显然这种事他也是第一次碰到。末世以来，江毅也曾经杀过丧尸，却从来没有碰到这种事情。显然突然的变化肯定和自己得到的能力有关。再一次在墙上召唤出光屏，这一次光屏上显示的数据出现了明显的变化等级：一级零二，体质一点，精神一点，力量一点，速度一点，防御一点。住！战士每升一级，身体可恢复到该等级最佳状态，并拥有五点自由属性。江毅皱眉，他清楚的记得。之前巨献武器的时候，明明自己的五项属性全被消耗一空，仅剩下可怜的一点。一点属性是什么概念？几乎可以说是把江毅从一个健康的成年人一下打落成了出生的婴儿状态。若不是全力击杀了一只丧尸，升到了一级，体力以及精神都得到最大的恢复，恐怕杀一只丧尸就要消耗掉自己全部的气力。而且看住姐，好像自己还有五点自由属性没有使用。深知自己现在处境的江毅，迫不及待的点击光屏试着加点，结果自己的属性并没有改变。反正整个屏幕一转，出现了一大排的选项，请选择自己未来的加点方向。注：该选择一旦固定，将不可更改，请战士谨慎选择。接着一大排的选项，晃得江毅一阵眼晕，但还是咬牙仔细的一项项查看。无限战斗升级系统加点属性如下：平衡强化战士系，平稳及中庸，过于平衡的发展方向注定让你泯于众强者之间。体质强化战士系，不死即不灭。体质战士肉身恢复速度为最强，但无上的恢复能力却丧失了战士应有的强大战斗力。精神强化战士系强大的精神力给予你丰沛的精力和强大的精准力，但是肉体与近战的薄弱却是你的死穴。力量强化战士系，拥有再强大的力量也不过是一个莽夫，没有更快捷的速度和体质，只能让你被敌人玩弄于股掌之间。速度强化战士系，拥有无匹的速度确实可以让你比别人活得更久。但请一定不要被对方攻击到，否则死的一定是你。防御强化战士系，很好，防御如山的你可以活得比任何人都久，但慢的像个乌龟，也让你只有挨打的份。自定强化战士系，根据自己的优势制定最佳方案才是王道，不要中庸，拒绝平凡，加出你自己的风采。江毅恍然，果然和自己猜想的一样，自己的异能居然是给自己形成了一个系统，无限战斗系统吗？果然，我的能力并没有那么简单。江毅有着一丝窃喜，毕竟现在这个恐乱的末世，能力的强弱注定了是踏足强者行列，还是泯灭于众生之间。没有时间让江毅感慨，快速的分析了这些成长路线。江毅已经有了一个大概了解，显然这些是能让自己未来成长的走向以及偏重的方向。玩过无数游戏的江毅很快就有了选择，平衡强化肯定不能选，这种加点必然不会让自己有什么突出点，而剩下的各种强化都有些过于偏激，也都不符合自己想要的结果。最后。江毅把目光落在了最后一项自定强化系，不需要太过猜想，也知道这肯定是让自己来选择需要强化的属性。坚定的点击之后，光屏上显示的却让江毅一愣。原本以为选择了这一项之后
，接下来就是让自己随意的把自由点加在各属性上。但显然，江毅还是不够了解自己的能力。光屏上再一次出现了五大属性，但是每一个属性的后面居然都出现了一个二十的字数。江毅看着越发破败的木门，不敢再细看，凭本能的用手拖动属性后面的百分值。果然，随着手指滑动，百分值的数字也在变化。而一项数值增加，其他四项就会减少。五项总数永远都是一百。江毅还有什么不明白的？暗骂一声后，凭着自己曾经无数次的游戏加点经验，快速的将自己预想中的未来发展走向选择好。不用猜，江毅也知道自己未来的职业肯定是战士，因为第一，自己的剧献出的武器是刀具，而不是法杖、匕首、斧头之类的。符合刀具的职业只有战士。第二，不知道是不是错觉，江毅总感觉自己得到的能力和自己酷爱玩游戏有着很大的关系，而自己最擅长或者说独爱的职业就是战士。甚至对于战士职业的加点，江毅向来有着与众不同的小众加点方法。直到选择好了属性加点之后，江毅还有些恍惚，自己这可是真正的生命，不是游戏。以往的经验真的适合吗？要知道，这个选择是唯一性，不能在更改的耳中不停传来丧尸的拍击声。卡在木门上的尸体被一点点的撕扯着向后拉。如果不是脖子卡在木板上，现在恐怕早就被扯出去，重新露出那个大洞。紧紧握着怪异的黑刀，江毅一咬牙，重重的点了确认。画面一转，速度40防御20力量15精神15体质十，这就是江毅最后的选择。对于任何一个游戏玩家来说，都格外怪异的加点方式。身为一个战士，属性放弃了强大的力量和体质，注重了速度和防御。特别是四成的速度加点，让任何一个人都会感觉江毅的选择格外的偏激。等级：一级零二， 02, 速度3点，防御2点，力量一，七十点，精神一，七十点，体质一。五点突如其来的变化，让江毅感觉身体像要漂浮起来一般。虽然感觉到身体还没有恢复到之前的状态，甚至现在也只不过仿佛是大病初痊愈的虚弱感，但是最起码现在已经不像刚刚巨献武器后时那么弱小了。既然做了选择，江毅也不会去后悔或者反思。趁着木门还没被突破，江毅站起身，打量起耗费了自己所有属性及灵魂才巨献的这柄怪异黑刀。之前来不及多想，随着身体的暂缓恢复，江毅才有时间仔细看着这柄刀。随着眼睛落在刀上，在刀身上居然也浮现出了一个光屏，只不过一次，光屏上显示的却是这柄刀的信息：割炉刀，左手刀，抽取全部体力，气血凝化出来的灵魂武器，具有唯一性、不可损坏性、不可遗失性。注：外形为黑色唐刀，刀柄为左手持刀式。割喉刀是巨献出来的可成长性的武器，但只有用它宰杀的灵魂才会被记入经验，更多功能请自行探索。左手握刀，右手轻抚刀身。一股油然的亲密感让江毅喃喃自语：“割炉刀吗？”轻轻一劈，从来没用过刀的江毅却感觉这柄刀就仿佛是自己手臂的延伸，如挥臂使。从今以后，请多只叫八个字，每一个字江毅都说的坚定无比，仿佛在回应江毅一般。割炉刀居然轻微颤抖，在江毅震惊的注视下，割炉刀柄后的那根一米长的皮带居然自行浮起，一圈一圈地缠绕在他的左手腕上。这是怎么回事？江毅愣愣地看着和自己手臂缠在一处的黑色皮带。难道割炉刀真的是有意识的？吼、哦！可惜没有时间再给江毅浪费了。那头死去的丧尸终于被门外的丧尸撕扯出去，巨大的力量甚至直接将那具死尸的脖子扯开，露出了森森白骨。接着，丧尸们争先恐后的往不大的门洞里钻，想要吞噬着面前美味的肉食。江毅握着刀，看着又一次伸进来的脑袋，眨眨眼睛，突然忍不住笑了起来。这么好的升级机会，不把握就太对不起自己曾经的八点精神力了。为了一击杀敌，江毅双手握刀。高高抬起，冲着常常伸进来的脖子，就凶狠地劈了下去。不，与之前那只能砍破皮肤血肉不同，这一次力量升了一倍，还要多的江毅一刀斩下，黑血四溅。手中的黑刀震了一下，但还是切开了丧尸的脖骨。虽然没有完全切开，但是脊椎受到重创的丧尸只来得及一声咆哮后，就无力地垂下了腐臭的头颅。这些天多次与丧尸战斗，这算是江毅斩杀过的最轻松的一次。看着手中鲜血滑落的割炉刀，江毅甚至还有些不敢相信，这真的是自己做的吗？直到一团白光再一次射入自己胸口，江毅才一个晃神。这一次没有力量上的涌现，显然自己并没有再升级。不过这也在江毅的预想之中，毕竟第一集只杀了一只丧尸，江毅可不相信每一集只杀一只丧尸就足够了。在墙上召唤光屏，五项属性并没什么变化，只有等级变成一级，一、二。一只丧尸可以增加一点经验吗？那再杀一只丧尸，我不就可以又升级了？江毅有些激动，不得不说，自己的能力实在有点太直白了。杀丧尸的经验，经验一够就自动升级，升级后各方面能力就有显著的提升。简单粗暴。
，却又在这个恐怖的末日又再适合不过了。急着验证自己猜想的江毅，用刀鞘将卡在破洞上的半个尸体脑袋推了出去。刚刚空下来的洞口，下一秒就被另一个丧尸的脑袋填满。卡怪升级什么的，简直不要太爽！江毅一刀劈下，这一次斗大的脑袋差一点就彻底被一刀切了下去。又是一个光团闪过，接着江毅深吸一口气，全身的气息下一刻仿佛升华了一般。急忙调出自己的信息，等级二级零四，速度五点，防御三点，力量二五点，精神二五点，体质两点。果果然，正如江毅所想，他再一次升级了。不过还来不及高兴，看着变化的属性，江毅却是心里一突，看着在升级所需要的经验，隐隐有了一丝惊恐。升到一级的经验是一点，升到二级需要两点，升到三级却需要四点。这种涨幅方式，不就是 D N 个数是二的？嗯，一。次方吗？一想到这里，江毅的心底一片冰冷，得到强大异能的喜悦消失的无影无踪。如果真的是这样，那么自己升级的难度将要难到了天际。初期虽然非常的快，但是每升一级难度加倍，不需要到十级，自己升级所需要的经验就高的害人。心底一沉，江毅再一次把破洞露出来，一刀将一整颗丧尸脑袋剁了下来。不得不说，这种打怪方式实在是太安全省事了。如果不是这样，身体虚弱的江毅。哪怕得到了能力，也很难活过丧尸的一拥而上。带着沉重心情，江毅一连剁了三颗脑袋，一道道光团射入体内。江毅等了半天，却再也没等到最后一只经验怪的脑袋。这才发现，原来破损的木门此时已经再没有拍击声，门外的丧尸已经被自己全击杀光了。直到这时，江毅才一个晃神，跌坐在地上，无力的松开了割颅刀，双臂发颤。江毅苦笑的揉了揉手臂，一连升了两级，自己的属性除了精神以外。其他都已经勉强恢复到了曾经的地步，身体的恢复让江毅有了一些安全感，也暂时放下了心中对经验涨幅的不安。辜负中一阵抽痛，饥饿导致的反酸让江毅越发的无力。不知道什么时候开始，好像是食堂里出现了大量的能力者以后，普通幸存者能得到的食物越来越少了。哪怕像江毅这种也会去搜寻物资的人员，每天也很难吃饱。环顾一眼屋子，江毅一愣，这不就是陈家滋的宿舍吗？自己居然在被丧尸攻击的时候。还能跑到他的宿舍来，来不及多想，江毅在屋子里开始翻箱倒柜的寻找能吃的东西，哪怕是能力者，没有足够的食物，也和普通人一样会饥饿脱力。江毅很少来陈家滋的宿舍，但多少还是知道宿舍里藏零食的地方在哪里。陈家滋的柜子就算了，为了保持身材，他从来不吃零食，最多也不过吃点水果。不过照顾三天得病的他，江毅自然知道陈家滋这能吃的东西基本没有了，所以江毅直奔另一个床铺——小胖妹的柜子。小胖妹叫李鱼玲，是个欢脱的小矮胖妹子，最大的爱好就是吃零食、看韩剧，所以在她这里找吃的准没错。果然，很快江毅就从李鱼玲的柜子里找到一袋面包、两瓶矿泉水、一包薯片，其他的东西却没有了，而且属于李鱼玲的东西也少了很多，显然是有人把他们带走了。也不知道是小胖妹自己还是其他人，食物不多，特别是面包，已经发霉长毛，不能食用了。心疼的将面包扔掉，江毅如获至宝的。就着矿泉水，将一整袋薯片吃光，连一丁点碎末都不舍得放弃，直到再也倒不出一点东西，江毅才一脸满足的喝光最后一口水。谁能想到，平时看都不看的薯片，会让江毅有一种幸福的感觉。不过这种满足也只是心理上，一瓶水加上一袋薯片，根本没让江毅饥饿的状态丝毫没有什么缓解。江毅知道，能力者虽然拥有了各种奇异的能力，但是对食物或者说是能量的消耗也更大。食堂里能够让两个普通幸存者吃到饱的食物，也只不过能让一个能力者感觉不那么饿了而已。简单垫了一下肚子，江毅来到陈家滋的桌子前，开始翻找。奇怪，家滋明明说就在抽屉里的，怎么没有呢？江毅怪异的将能翻找的地方都找了个遍，也没找到陈家滋所说的那枚他外婆留给他的玉坠项链。江毅很肯定，在照顾他的那三天，自己绝对没见过什么玉坠，甚至在和陈家滋相处过的三年里，也没见过。虽然家资一直说是他贴身佩戴的似的，说来有些可笑。江毅和陈家资在高二就是同班，并且在了一起。但哪怕现在已经是大二，两个人除了牵手以外，就再没有什么更亲近的举动。不是江毅不行，而是在高中时为了高考，上了大学又因为各种原因，两个人终是没有到那最后一步。他也想啊，可是现实总是不允许啊。所以江毅是真的没见过家资的那枚他外婆留给他的遗物玉坠。不过既然是他重要的东西，江毅也顾不上太多。正好今天有个小队要来女生宿舍找物资。得了家资的哭求，本来今天不是他出来的江毅，心软的申请跟随。这种要求自然不会被拒绝，毕竟江毅虽然是普通幸存者，但他杀过丧尸，也有很高的心理素质。这样的人，很多能力者都愿意带着
毕竟能力者也不是无敌的，面对大量的丧尸，也需要有实力的帮手。怎么也没找到玉坠，江毅有些颓废的坐在椅子上，不知道回去要怎么和家资说。一想到失去了重要遗物而亲戚的他，江毅就有种说不出的难受。不过自己也不能总待在这里，天马上就要黑了，江毅可不想一个人留在食堂外面。从桌子上拿起自己前些天留在这的背包，江毅想要装点女朋友的东西给他带回去。其实也没什么重要的东西，家资家境一般，平时也不爱乱买东西，所以。江毅只把他的日记本和一些首饰、化妆品往包里塞。普通的黑色双肩包很大，里面只有一套自己的衣服。但当江毅把手伸进去的那一瞬间，突然一个晃神，怪异的看着伸进书包的手。随着手伸进书包，在书包上居然出现了一个光瓶。这不会是系统背包吧？反应过来的江毅兴奋的看着光瓶上的小格子，格子里空荡荡的，只有前两个里面有两样东西。第一个居然是水瓶，水瓶右下角显示四的字样，而第二个则是一块颜色红白分明的肉。要怎么拿出来？江毅这么想着，手中却感觉一沉，急忙伸出来，却看到手中凭空出现了一个透明的玻璃水瓶。可是自己的包里绝对没有这个东西啊！而随着自己的手伸出来，包上的光瓶也跟着消失了，取而代之的是水瓶上出现了一个小光瓶——天泉水，从怪物体内能量精华提萃出来的泉水，一斤可止渴一天，长期饮用可少量增加精神及恢复速度。江毅一愣，急忙放下，又伸向书包，果然那个光瓶又出现了。不过这一次，水瓶右下数字少了一个，而后面的肉块则仍然是二。随着想法，凭空拿出一块晶莹剔透的肉卷，江毅真的有点崩溃了。本以为自己的能力已经很厉害了，但却没想到自己仍然还是低估了他。自己杀了六头丧尸，而空间里有四水二肉，这还用想吗？肯定是自己杀了丧尸后，从尸体里生出的那个光团就是给自己的奖励。不过这东西真的能吃吗？一想到这水和肉是从丧尸身体里出来的，江毅就有点发怵。一咬牙，打开水瓶，用力闻闻，江毅的眼睛一亮，没有想象中的怪味，反而有着一种天然的清凉。试着喝了一口，口舌生津，吃薯片带来的干渴感一扫而空。想到光瓶中的介绍，江毅立即大口大口的喝了半瓶天泉水，一股清凉从头顶通到脚底，整个人都仿佛精神一振。爽从来没有喝过这么清甜的水，让江毅不由得有点激动。再看那个仿佛卷成桶的肉卷，光瓶显示了它的作用，预知肉。从怪物体内能量精华提萃出来的食物，半斤可饱食一顿，长期食用可少量增加体质以及加快伤势恢复速度，能吃还有增加体质和恢复伤势的作用。江一一口咬下去，肉汁在嘴中炸裂，虽然是凉肉，但却不腻，反而吃起来有种吃经过精心烹饪过的红酒牛肉的感觉。整个肉卷像裹上了一层肉冻 ，Q 弹富含蛋白，一口肉一口水。等江一反应过来的时候，半斤肉的肉卷居然吃了精光，满足的打了一个嗝。这可以说是他这两年以来吃的最饱的一次，每杀一头丧尸就有一份食物嘛。这样的话，自己再也不会为了食物而担心了。吃饱喝足，江毅背上背包，拎起割炉刀，轻轻打开房门。一股恶臭，江毅踩着一堆鲜瘦的尸体走了出去。他迫不及待的想要回去，告诉加兹自己也成了能力者，能让他过上安稳的生活了，再也不会为了提供水源而把自己每天弄得那么疲惫。江毅很喜欢陈加兹，并不是他有多么好看，而是从高中的时候起。同校的陈家资就是全校里出名的上进好学生，虽然成绩只不过算是中游，但是性格积极开朗的他还是受到很多人的喜欢。而当时有些性格有内向的江毅却怎么也没想到，在高二的时候，他竟然收到了陈家资的表白。实话实说，江毅当时真的有些惶恐。虽然相貌不差，但是江毅向来是学校里的小白人物，一被提起也不过是来一句：“哦，说的是某某班的那个学霸，能被人表白。”江毅无疑是心动的。几次相处之后，两人就算是确定了朋友关系。不过，因为当时正处于人生重要的时段，两个人也只是发于情，止于理。虽然陈家资学习成绩一般，江毅主动给他补习，愣是在高考前将成绩只是中游的他提升到了以优异的成绩考进了龙省工大。而江毅的成绩，哪怕去各大首府大学都足够了。不过，因为陈家资不想两个人分开，江毅咬咬牙也报考了龙省工大。就这样，两个人的感情一直很稳定。甚至江毅有种预感，如果继续这样下去，大学毕业后估计他们也会到了谈婚论嫁的地步。可惜，一切都让这个该死的末日给毁掉了。陈家资的宿舍在三楼，江毅提着刀，小心的贴着墙角往楼梯口走去。他可不会自大到以为自己拥有非凡的系统能力就可以横行无忌。现在整个工大里，近五分之四的学生都变成了丧尸，遍布整个校区，而且每天都还有幸存者不停的被感染，加入到丧尸大军中。如果不是工大校区的面积足够庞大，庞大数量的丧尸早就将所有人俱杀一光。不过幸好有人发现。可能是现在夏天的天气太过炎热，丧尸们明显在白天不太活跃，感官也不灵敏。
，只有夜幕降临的时候才会格外的活跃，从各个阴暗的角落走出来捕食。所以，只要白天不弄出特别大的动静，在外面基本不会碰到大量的丧尸攻击。这也是为什么江毅在宿舍里弄出那么大的响动，但是围住他的也只不过是区区七只丧尸而已。不过千万别以为白天就是安全的，丧尸们只是不喜欢阳光，却并不是惧怕。如果有鲜活的人类接近，他们是绝对不会介意顶着火辣的太阳进食的。只有二级的江毅可不认为现在的自己可以应对狮群，甚至因为属性的低下，让他连面对一只丧尸都很勉强。希望不会碰到丧尸吧，一路悄悄摸下了楼。江毅心中正有些欣喜，真的没有碰到一只丧尸。马上就要摸到宿舍大门的时候，突然一道黑影从天而降，重重的砸在大门之外。江毅愕然的看着一门之隔的水泥地上，一个青春靓丽的女生，赤裸着身体，全身是血的砸落在地，四肢扭曲，诡异的抖动着，不甘的双眼无神的看着远方。糟糕！江毅大骂一声，转身就跑，直接钻进了空无一人的门卫室。接着就听到宿舍楼外疯狂的奔跑声与咆哮声。他到窗台下方，偷偷往外观看。这一看，让他的心底彻底的凉了。一具新鲜的血肉将原本隐藏在大楼四周的丧尸们都吸引了过来。大量的丧尸聚集到了宿舍门口，疯狂的扑向那具自杀的尸体。江毅只不过扫了一眼，就发现最起码有十几具丧尸聚集在门外，大快朵颐。该死，想死不会晚点死，江毅恨的咬牙。就差一点，自己就能跑出宿舍。他也真的没有想到，这个宿舍楼里居然还有幸存者。不过想想也对，女生本身就相对弱小，面对这个混乱的时期，与其逃跑，还不如躲在宿舍更安全。不过食物与水的消耗，再加上独自一人身处丧尸窝里的恐惧，逼迫着让很多人心里出现了问题。像这种自杀的江毅，已经有些见怪不怪了，甚至连被吓得精神失常、自己往丧尸群里跑的人都见过好几次。吼一声巨大的咆哮，惊醒了正懊恼的江毅。急忙抬头看去，就看到原本门外还算和谐的进食尸群突然乱成一团，一个突兀的身影冲撞进来，一巴掌就拍飞了两具丧尸，甚至直接抬起一只丧尸，仰天咆哮中生生将其撕碎。污臭的血肉淋在他的身体上，让他越发的兴奋。而四周普通的丧尸们则恐惧的缩退开体型巨大的丧尸，这才满意的走到那具尸体旁边，趴伏在上面，一口将女孩的心脏掏出，塞进了嘴巴。江毅金睁双眼，看着那强大丧尸峨眉之间闪烁的一点红光，不好。是晋级丧尸，急忙趴在地上。江毅连呼吸都本能的停止了。一群普通丧尸已经让他绝望，现在又出现了一只进阶丧尸，让江毅连一丁点反抗的想法都没有了。这丧尸他太熟悉了，当初自己那枚偷藏起来的尸盒，正是从和这具丧尸相同的一具尸体上掉落下来的。那具丧尸随同一行幸存者们闯进了食堂，出入普通幸存者之间，如狼入羊群。幸好因为力量太大，反而踏破地板，卡在楼板中无法移动，才被众能力者共同杀死。不过，哪怕是如此，也付出了七个能力者的生命为代价。事后一统计，仅这一只丧尸给整个食堂带来的人口损失就足有近四十人。也是因为实在没人敢去收拾那具尸体，才让被点名派出的江毅捡了一个大漏。知道这只丧尸的恐怖，江毅一丁点反抗的想法都没有。虽然自己得到了非凡的能力，但是并没有给他从一开始就带来什么强大的提升，甚至反而让他此时连以往都不如。现在的他拿什么敢面对如此众多的丧尸？恨恨的辱骂两句。江毅也知道自己暂时是离不开这里了，只能等门外的尸群慢慢散开。不过血气这么浓重的环境，一时半刻根本不可能让他们离去。慢慢抬起头，江毅想要再看看外面的情况，这一抬头却与一双惨白的眼睛对在一起。哪怕心智再好，江毅也吓得跌坐在地上，却看到门卫室的窗外，不知道什么时候居然引来了一只丧尸。丧尸仿佛听到了里面的声音，咆哮着一巴掌砸在窗户上，脆弱的玻璃应声而碎。不过，足有三层的素窗玻璃并没有完全击碎，丧尸的手掌拍打在窗户上，只留下了一堆破碎的玻璃和一个漆黑的血印。江毅脸色惨白，急忙爬起来就要冲出门卫室。一楼不能待了，这么大的动静，估计要不了多久，大门就会被丧尸们撞破。留在这里，只有等死。跑出门卫的瞬间，江毅眼睛一亮，顺手就将挂在墙上一大串备用钥匙扯了下来。眼前消失的食物让窗户外的丧尸越发的急躁，拍击窗户的声音吸引了更多的丧尸。听着楼下的嘶吼以及破碎的玻璃声，江毅头也不敢回的就往楼上跑。万幸现在丧尸不会爬楼梯，只要跑到上面就可以避免被被围住的危险。一口气跑到四楼，江毅的脸色已经白如纸张，全身的力量都用在大口喘息，身体素质还是太弱了，甚至连个普通人都不如。正想着喘口气，从四楼的楼道中突然窜出一只弱小的丧尸。猴女丧尸的身体普遍瘦弱，相对来说力量也不如男性丧尸，但突然的出现还是吓了江毅一跳。等他反应过来，丧尸已经离他非常的接近，来不及拔刀，江毅只能匆忙的抬起刀身架住丧尸的手臂。巨大的力量推着江毅不停的后退。
，差点被推下楼梯。后身抵住扶梯，才勉强阻止了后退的脚步。可是丧尸的力量本身就比普通人要大，而江毅此时的力量只不过是正常人的四分之一。两相对抗，江毅已经被压得向后仰去。两个人的打斗引得四楼丧尸们疯狂的冲撞，不过万幸大多数丧尸都被锁在屋里，一时半会还冲不出来。江毅勉强的架着丧尸的手臂，深吸两口气，突然一脚踹出，接着架着对方的刀向右侧一歪。蠢笨的丧尸怎么也没想到，到嘴的食物居然会用这样的方式卸去了自己的力量，身体一歪，直接惨叫的顺着楼梯滚了下去。江毅大口喘息着，望着在楼梯上挣扎却还没爬起来的丧尸，眼中一亮，左手握住了割炉刀，正准备斩杀掉这头丧尸，突然不远处的宿舍门传来一阵巨大的冲撞，一条裂缝破开了本就不算结实的宿舍门。江毅一个晃神，放弃了斩杀这只丧尸的机会，转身就往五楼跑。现在只有他自己一人，他可不敢与整栋大楼的丧尸纠缠。工大的女宿舍楼总共六层，整栋大楼有两条可以上下的楼梯，但却只有一个大门可供出入。虽然是几十年前的老楼，但其结实程度还是值得肯定的。跑到五楼，江毅来不及休息，扫了一眼，却不由得一愣，只看到楼道中横七竖八的倒了很多尸体，粗略一看，几乎都是丧尸。是谁杀了这些丧尸？江毅来不及多想，耳中听到四楼传来的嘶吼，只好继续往上爬。当手脚并用的攀到六楼的最后一个台阶，江毅恨不得直接趴在地上，再也不起来。不过身处末日的警觉，到底没让他就此放纵，握着黑刀，小心警惕的打量着女宿舍的顶楼。整栋女宿舍是标准的宿舍格局，上了楼梯后，入眼的就是一条宽阔的楼道，在楼道两边，一个个宿舍门全都紧闭着，没有打开。如果不是不远处趴在地上的一具尸体，以及满墙的血污。江毅还真的会有一种回到了末日十天前的错觉，轻手轻脚的走进楼道。江毅尽量不发出任何响动。困在房间内的丧尸，在没有被声音以及食物吸引的时候，是格外的安静的。所以，只要江毅不发出太大的响动，哪怕和一头进阶丧尸隔门相对，也不会引起对方的注意。走到那具尸体的旁边，江毅仔细的打量一眼，这头丧尸是被人距离击打脑袋死亡的，而且看头部的破坏程度，显然对方在击杀他之后，还翻动了他的脑袋。面色一沉，地上的血液还没有干涸，显然是刚被杀不久。女宿舍一直被丧尸包围，幸存者存在几乎为零，而今天只有自己和那两个混蛋来过这里，那么显然这头丧尸必然是沈彤、王海击杀的。面沉似水的江毅站起身，双眼阴冷的可怕。他想不通，为什么身为能力者的沈彤、王海会对自己下手。虽然他与二人并不熟悉，但是之前也共同出去搜寻过物资。同为能力者。二人的能力在众多能力者中并不突出，甚至可以说勉强算是能力者。沈彤的能力是力量，他的力气是普通人的两三倍，可以单手抬起食堂的铁桌当武器砸。而王海的能力则是防御，他的皮肤仿佛处理过的皮革，普通菜刀划过也只不过是留下一条白印，手一擦就消失不见了。如果只是这样的程度，在食堂里近百人的能力者中，只能算是中下游而已。但他们二人却是高伟的狗腿子。末世之前，他们二人就特别奉承高伟，也是同一天，三人在外面溜达，被雨淋湿，结果他们二人得到了力量与防御的变异，而高伟却拥有了将物质转化武器的能力。江毅曾经见过，高伟手按在金属桌子上，再抬起来就把整张桌子变成了一根粗重的狼牙铁棍，这一能力无疑让他在食堂中的地位无人可及，几乎食堂里最好的物资都是让他优先使用，而沈彤和王海自然也算是水涨船高。仗着高伟的能力，在食堂里很有地位，甚至能力者们也鲜少愿意与他们作对。不过江毅怎么也想不通，这和自己有什么关系？他与这三人几乎没有什么厉害冲突，他们为什么会在自己背后下黑手？紧了紧手中的割炉刀，江毅冷笑：“不管为了什么，既然他们敢对自己下黑手，那就别怪自己以牙还牙了。食堂他是一定会回去的，而且这三个人他也不会放过。有了割炉刀，江毅对于高伟的能力也根本看不上。”他可不会像别的能力者那样继续捧着他。看了看四周，也不知道这两个人还在不在宿舍里。不知道当他们看到本应该死掉的自己会是什么表情。有仇不报非君子。如果他们真的这里碰到，江毅不介意送他们去地狱。不过他也没有被愤怒失去理智。以自己现在的实力，面对他们任何一个人都非常的吃亏。更何况沈彤、王海二人可以说是形影不离，哪怕是在食堂也是吃住在一起。要想报仇，当下最重要的就是提升自己的实力。江毅不是会被愤怒左右理智的性格强压下心中的杀意，悄悄走到了整个宿舍的尽头，对照钥匙打开了杂物间。灰尘呛的江毅想要咳嗽，却被他硬生生的压了下去。杂物间里堆积着大量的床架，以及往年被毕业学生们放弃的物品，还有被查收的违禁电器。简单看了一眼，没什么有用的。
，顾不上脏乱，瘫坐在一堆破旧的床垫上，这才敢将一直提起的心放了下来。一股无力的虚脱感让江毅实在坚持不住，倒头睡去，一直睡到太阳落下，这才清醒过来，有些迷茫的看了看四周。江毅这才反应过来自己在哪里。漆黑的割炉刀让他相信自己真的不是在做梦。他不仅没有死亡，还得到了强大的无限战斗升级系统。左手按在地面上，光凭闪烁。简单查看了一眼自己的信息，什么变化后，这才从包里拿出了一份预制肉和天泉水，解决晚饭问题。经过一天的摸索，江毅对自己的能力越发的熟悉。首先，召唤光屏并不能凭空出现，而是需要自己将手按在墙面或者地面这些平整的地方。其次，当自己握住某种东西，也可以召唤光屏，只不过光屏显示的是这件东西的信息。这一点有点像鉴定术，不过自己只能鉴定能力与能力相关的物体。比如说割炉刀、天泉水以及预制肉。最后，虽然自己拥有了类似于空间背包的东西，但是限制却很大。首先，这个空间只能装下能力产生的物品，普通的东西哪怕再小巧也无法收入空间。其次，自己的空间并不能凭空使用，它需要媒介，也就是像背包这类的装成物品才能激活空间。这一点就比较有意思，虽然很麻烦，但不得不说，这也是对僵硬能力的一种掩护。弄清楚了自己的能力，僵硬拿起了整个宿舍的备用钥匙，做起了打算。现在外面丧尸聚集，以自己现在的实力，想要闯出去根本就是做梦，只能等他们慢慢散开。不过江毅可不想干等着，以他现在的实力，连普通人都不如，哪怕跑出去也只会是送死。与其这样，还不如趁这个机会好好刷一下经验。忍不住笑了两声，只能说自己太幸运了，得到能力的地方正好是女宿舍，整个宿舍楼的丧尸都分散的困在各个房间里，还有比这个更好的刷怪地点吗？而且陈家姿还在食堂等着自己，自己没回去。也不知道他会怎么担心害怕。江毅很了解他的能力，水系异能虽然要比那些强化了力量、速度的能力者们看起来更神奇，但除了能缓慢的从手中流出清水以外，陈家姿根本无法用异能展现出一丁点的战斗力，身体素质也只不过稍稍比莫世前强了那么一丁点而已。他俩能在食堂安稳的生活了一周，全靠莫世刚开始。江毅借心里的一点狠劲，敢于斩杀丧尸，才让其他人不敢欺负他们。一想到自己的离开可能会让陈家姿受到欺负，江毅就有些待不住了。将还没喝完的水瓶收到背包里，提着刀就走出了杂物间。虽然心里着急，但是江毅并没有贸然的就开始寻找丧尸进行战斗。这个女宿舍楼是四人间制，所以每个房间里最多大概也就是有四只丧尸。江毅清楚自己现在的实力，面对一只丧尸还好，如果两只丧尸几乎没有战胜的可能。所以在没有实力强大起来之前，江毅打算暂时苟断时间。与珍贵的生命相比，这并不丢人。与杂物间最近的620宿舍外。江毅小心地贴在门上，半天没感觉到一丁点动静，这才转动把手试着开门。江毅的动作很慢，这也是没办法，因为这栋宿舍楼年份太老，都是以前的木质门，早就老化生锈。开门的吱呀声能传遍整个楼道，几乎是一点点磨蹭的。总算将门打开了一条缝隙后，江毅快速地钻了进去，黑刀挡至向前，警惕地扫视房间。宿舍房间不大，也没什么可以隐藏的地方，所以一眼扫过，江毅就松了口气。没有丧尸，江毅开始寻找有用的物品。这个宿舍里明显被翻得很乱，能吃的东西几乎全都没有。江毅也不太在意，毕竟自己以后可能都不会再缺少食物了。很快，江毅就将整个房间对自己有用的东西收拢到了一起：一个柴油打火机，一卷胶带，两个充电宝，一个充电室小台灯，以及一套还没拆封的床单。把这些东西塞进背包，江毅这才走出了房间，拿出在房间里找到的记号笔，在门上打了一个大大的对号后，江毅这才走到对面的619都不用细听。江毅就听到里面传来刮蹭以及撞到东西的声音，可惜门上的玻璃被从内部用海报贴上了。江毅也不清楚里面到底有几只丧尸。想了想，江毅小心的在门上打了一个叉后，慢慢的离开。接下来，江毅用这种方法把整层楼的房间依次确认是否有丧尸，结果比自己想象的要好很多。十个房间里只有三个房间有丧尸的声音，其他的江毅依次进入搜寻对自己有用的东西。还别说，女生就是要比男生活的精致。很多小东西对于末世生存都很有用，不过让江毅有些哭笑不得的是，为什么很多女生宿舍里居然藏着那么多的爱爱小雨衣？从来没用过的江毅附议了几句，却仍然毫不犹豫地将它们藏在了背包里面。609江毅已经轻车熟路了，反正只要自己不发出声响，里面即使有丧尸也不可能感觉到自己。刚把脑袋凑上去，还没来得及仔细倾听，突然一声炸响，离自己的脸只有不到十公分的门窗玻璃瞬间从里面炸开。一只腐臭的手掌闪电般的向江毅的脑袋抓去，江毅大骇，本能的向后躲去，同时左臂抬起，想要格挡。滋一声顿挫的疼痛让江毅忍不住冷吸一口气。抓向自己脖子的手臂虽然侥幸躲过，
，但是手臂却仍然被锋利的漆黑指甲划出了一条血丝。吼！殷红的鲜血再一次从手臂中流了出来，闻到了新鲜血液的丧尸顿时疯狂了，只看到门上那窄窄的一条玻璃彻底被挤爆，两只腐烂的手臂疯狂的伸了出来，将意来不及理会自己的伤口，左手握刀，刀带快速的卷在手臂上，直到缠到手肘才停止，看上去就仿佛给他带了一具护臂。一刀劈出，在愤怒的咆哮声中，两只中比较瘦小的那只手臂被江毅整个剁了下去。战斗的声响惊扰到了整个六楼，房间里的丧尸们开始疯狂的吼叫，大力的拍击着房门。江毅眼睛泛红，顾不上其他，又是一刀，总算将两只手臂全都剁了下来。而紧接着，从破开的玻璃上，一个青色的脸庞挤了过来。只不过镶嵌玻璃的空隙并不大，所以哪怕那个头颅疯狂的冲撞，也只能隔着门疯狂的隔空撕咬。江毅冷笑一声。一刀刺了出去，瞬间贯穿了丧尸的嘴巴。被串在刀上的丧尸并没有这么死亡，仍然疯狂的挣扎。江毅死死握着刀，憋足了气力向两侧切去，硬生生的将这具丧尸的半边脑袋撕开。一股气力再一次升腾，之前的无力感彻底消失。看着白光涌进胸口，江毅知道自己又升了一级。随着门内的丧尸跌落在地，被他挤开的另一头丧尸替换了进来。江毅来不及查看，一刀顺着缺口劈了过去，黑刀硬生生的劈开了丧尸的额头。足足从头顶劈到眉心才停止，疯狂挣扎的丧尸直接摔倒，又是一道白光闪过，顺着破碎的门窗，确定屋里再没有丧尸。江毅这才用力的将卡在门内的两具尸推开，走了进去，怪异的看着本不应该出现在女宿舍的那具男性丧尸。两具丧尸居然全都是赤裸着身体挤在门前重叠着，一股恶臭让江毅忍不住捂住了鼻子。不过走廊里传来的丧尸咆哮，江毅快速的搜索了一圈宿舍，结果让江毅大喜。只看到在一个铁皮柜子中，整整齐齐的挂着数件男性衣服，自己身上的衣服已经十多天没更换，不仅被丧尸划破多处地方，更被自己与丧尸的鲜血染得发黑发硬。江毅也不客气，直接将身上地摊买的短袖撕了下来，就准备换上柜子里明显价值不低的名牌运动服。但看到自己左臂上的三道伤口正冒着血珠，不由顿了一下。正好之前翻到了一个小药箱，先用两瓶水仔细的将身上的血迹擦洗掉后，打开药箱中的外伤止血药，喷涂上去。针扎式的疼痛让江毅忍不住吸口冷气，全身都被疼出了一身冷汗，但到底还是将伤口简单的处理了一下。江毅并不怕自己再一次会被感染成丧尸，之前食堂里每天都有人被丧尸伤到，但是除了普通人以外，能力者们一个都没有再次被感染尸化。只有一次，就是那天击杀进阶丧尸被他抓伤的七个耐力者中，原本还活了三位，只不过这三位却在几个小时以后突然尸化。这时大家才知道，原本普通的丧尸病毒对能力者们已经没有危险。但是进阶后的丧尸却仍然可以让耐力者再次感染。有学霸猜测，除非能力者们也再次进阶，才有可能抵挡这一层次的病毒传染。江毅从小到大，运动能力不行，但是他天生心思细腻，极善观察周围情况。每一只被他击杀的丧尸，他都能第一时间注意到他们的等级与实力。也正是因为这一点，才让他能在之前以普通人都不如的实力苟活了整整一周。箱子里没有纱布，江毅直接从干净的床单上撕下了一条简单的缠在手臂上。然后这才把新找到的运动服套在身上，衣服稍稍有点大，但不得不说，品牌的运动服布料柔软，不管多大的动作都丝毫不受影响。原地跳了跳，幸好男丧尸的脚号只比自己大一号，穿上倒也合适。焕然一新的江毅在成功击杀了两只丧尸后，胆子也大了起来，而且升了一级。江毅也明显感觉自己的速度完全超过了曾经的自己。看了一眼自己的属性，果然等级已经变成了三级，而再一次升级的经验也变成了一八。用力握了握拳头，江毅知道自己每升一级，实力都呈阶梯式的暴增，而他现在需要的正是不停的击杀丧尸，得到经验。想到这里，也来不及耽误时间。这一次，江毅也放开了胆子，既然有门阻挡，自己根本不用担心丧尸会闯出去。与其一个个试探，倒不如还按刚才的方法，折身回到619左手割炉刀，右手握着刀鞘，一鞘砸出，直接将门上的玻璃砸碎。里面的那只丧尸瞬间扑了上去，手臂被碎裂的玻璃。划出深深的血口，也没有反应，疯狂的向外扑抓。黑刀从上而下，一刀砸在他的脑袋上，江毅闪电般的得到了一点经验值。如此便携的卡怪方式，让江毅心中窃喜。接下来一切都简单了，整个六楼完全成了江毅刷怪升级的地方，一只，两只。等将最后的601搜刮完之后，天都已经完全黑了。只不过整层楼的收获却远不如江毅想象中的那么好。堪堪又升了一级的江毅，看了一眼自己的属性栏，无奈的叹了口气。末日之初，因为疾病导致的恐慌，让很多学生都不敢留在学校，所以整个六楼的丧尸也不过十几个而已。已经十天了，丧尸们为了猎食，能跑出去的也差不多都离开房间。
。虽然对自己的成绩不满意，但是江毅也不打算继续了。看了看手腕上的时间，已经接近晚上八点。停电的楼道一片漆黑，这个时候再下去找丧尸，显然是在找死。随便找了一间干净、没有尸体的宿舍，江毅打开一个小台灯，开始整理自己的收获。找到的小物资很多，多数是充电宝以及小用品。谁总共不足十瓶，能吃的东西也并不多。这些东西打包也不过，把背包塞了个半满。不过江毅倒是不急。这才是一层楼，下面还有五层等着自己探索呢。而且在宿舍里杀丧尸真的太安全了，不把这里的丧尸全都变成自己的经验，江毅都感觉有些对不起自己的辛苦。不过江毅并没有太过膨胀，他明显的感觉到，只不过几场战斗，自己的身体已经出现了负荷运转的程度，提刀的力量变得沉重，精神也有些恍惚。最后那只丧尸，若不是自己的速度明显快了很多，关键时刻清醒了过来，差点就让他抓瞎了自己的眼睛。另外。左臂上的伤口已经因为剧烈运动又溢出了鲜血，显然一下午并没有让伤口结痂太多。江毅躺在床上，他知道这些都是因为自己的力量、精神、体质都太过低下的原因，不由得有些后悔之前的属性选择。如果把力量和体质作为主要加点，那么现在自己可能也不会这么狼狈。都是以前的游戏经验害人啊！苦笑一声，疲惫的江毅就在丝丝的后悔中陷入了沉睡。工大的夜晚并不平静。躲藏了一白天的丧尸们，终于饥饿的走了出来。哪里有新鲜血液的味道，哪怕里就能刺激着他们向那里聚集。强大些的丧尸会主动巡猎可以攻击的目标，而弱小的丧尸们靠着白天死去的丧尸尸体也能果腹。这也是为什么每天白天被击杀的尸体，第二天几乎都会被拖走消失的原因。不过这些与江毅没有什么关系。整个六楼可以说是整个工大最安全的地方了。普通丧尸没有爬楼的能力。而到处的丧尸臭味也掩盖掉了江毅这个活人气息，所以江毅知道今天是他这十天来可以睡得最安稳的一觉。一天的生死惊魂与兴奋，战斗让他实在挺不住，睡得死死的，却完全没有发现原本静置的门把正在以极为缓慢的速度一点点的旋转，直到木门无声的打开。得到能力的安全感让疲惫的江毅第一次在末世中酣然入睡，直到胸口传来一下重击的痛觉，才让他猛然惊醒，几乎是本能的向右手边摸去，却是摸了个空。这一瞬间，江毅吓得激出一身冷汗，刀呢？慌乱的胡摸了两下，江毅骇然发现自己放在身边的割炉刀居然不见了。别动一声娇喝，让江毅浑身一颤，抬头向前方的黑暗处望去。灰暗的月光洒入房间，这时才彻底清醒过来的江毅，惊悚的看到，在离自己四五米远的地方，居然不知道什么时候有一个黑暗的影子，急忙喊道：“别激动，我是活人，不过显然对方早就知道。”声音冰冷异常，和你一起的其他人呢？他在哪里？江毅愕然。另一个人？没有，我就是自己。黑暗中的女人声音显然根本不信。你不用狡辩了，白天你们两个做的事情我都清楚。你们这群丧尽天良的败类，江毅听得一头一雾水，这都什么和什么呀？知道对方是女生，江毅的心也不由得松了口气。不过武器不在身边，江毅果断的认怂了，只能老实的回答：“这位同学，你认错人了，我真的不知道你说的是谁。这里只有我一个人。”话音刚落，对面突然亮起了刺眼的光芒。江毅本能的挡住眼睛，好半天才适应了一些。别动，否则别怪我不客气。对方显然并不信任他，话语中充满了愤恨的怒火。江毅只感觉一阵憋屈，恨不得给自己一嘴巴子。他太自大了，才得到了能力，居然就放下了警觉心，让人摸到了自己身边，拿走了武器都不知道。这在末日的时代，绝对是致命的疏忽。不过总算因为有了光亮，让江毅看清了闯进自己房间的人到底是谁。这一看，江毅却大惊失色。一抹金属的冷光刺眼夺目，锋利的剑尖摇指着自己的脑袋。这一下，江毅的心真有些慌了。他怎么也没想到，对方威胁自己的居然会是弓箭。只看到站在自己对面的是一个身材高挑的女人，穿着一身粉色的运动服，连衣帽将她的头发完全隐藏了起来，脸上还戴着一个黑色的口罩，手中的弓箭拉到极限，一根钛钢金属的剑枝闪烁的寒光，丝毫不会让江毅怀疑她的穿透性。这个女人显然也是学校的学生，但是。他怎么会有弓箭？看他老练的搭弓姿势，江毅绝对不会去怀疑对方是不是真的会使用。接着，江毅就一脸苦相的看着自己白天收拾的背包以及割炉刀都摆在女人的脚边。借着光芒，女人也看清楚了江毅，一股淡淡的杀意让女人焦眉拧起，举起手来跪在地上：“别想反抗，否则你可以试试我的箭能不能射穿你的脑袋。”你江毅瞪了下眼睛，本能的想要反驳，但是看到女人将弓弦又拉开了一丝，直接的认怂了。老实的举手蹲在地上，跪是肯定不可能的。如果真那样，他宁愿拼死也要搏一把。苦恼的看着对方，这位学姐，你真的认错人了。我不是你要找的人。女人持着弓，双眼如鹦鹉般锁定在江毅身上。
：“我问你，昨天你是不是和其他人一起来到这个楼的？”江毅愣了一下，老实的点头：“不错，我是和两个人来的，但是果然没错，昨天就是你们做出那种丧尽天良的事情。可惜我不能救下娇娇，女人根本不给江毅解释的机会。”双眼闪过一丝泪光，声音中带着悲怆：“不过你今天也逃不了了，真不知道你怎么这么蠢，居然敢一个人这……那我用你的命给娇娇偿命。”说着，女人的弓再一次接到了极限。江毅大惊，虽然一头雾水，但是现在他可来不及去分析到底什么原因，急忙喊道：“等一下，你想报仇？那等其他两个人来了再报仇，不是更好吗？”江毅现在也不能解释什么了，这个女人现在根本听不进自己的话，所以只能想办法先解除危险再说。女人愣了一下，尖声吼道：“离开了这里，还怎么可能回来？你别想骗我！”江毅也跟着大喊：“会回来的，天一亮，他们就会回来，否则我也不会留在这里啊！我们约好天亮后在这里会合。”将整个宿舍清理出来的，真的。江毅阻止了女人激动的情绪，将食堂那边的情况说了一下，又在其中编造了一些谎话，真真假假的把自己营造成了一个留下来看守物资的小喽啰的身份。如果对方能仔细揣摩一下，肯定能知道江毅说的话中有很多漏洞。不过此时的女人情绪激动，再加上昨天不知道什么情况的刺激，让她对江毅七分真三分假的话有了几分相信，但她还是忍不住冷笑。既然这样，我现在把你杀了，明天等他们来了，自然也会干掉他们。江毅犹豫着。这我们约定好了，明天我在窗户外边看着他们。如果我不出现，他们应该就不会进来了。郭寒雪一听，顿时脸上挂起了寒霜。你骗我！如果你真的是他们的同伴，你不出现，他们怎么可能不进来找？江毅装着苦恼的笑道：“师姐，你怎么现在还相信这一套？如果我们真的是朋友，他们会让我自己留在这满是丧尸的楼里吗？我对他们来说就是一个炮灰而已。在食堂里，像咱们这样的普通人根本就不配和能力者做朋友。”话音刚落。江毅自己都愣了一下，心底曾经的一丝怀疑不由得又闪现了出来。郭寒雪听到这里，不由得沉默了一会，这才说道：“你昨天真的和那件事没关系？”江毅苦笑的抱头：“大姐，我都不知道你说的到底是什么事。你也看到了，我和那两个人根本不在一起。进了宿舍楼以后，我们就分开了。”郭寒雪紧皱了两下眉，看着江毅的表情也不像在撒谎，这才轻吐了口气，紧绷的身体也微微松弛一丝。显然，杀人这件事对于郭寒雪来说也是一个很大的难关。既然这样，那我们就等天亮了，看他们来了再说。你也别想着逃跑，我相信你的速度不会比我的剑还快。江毅特别怂的急忙点头：“好的，学姐，我哪也不去，就在这里。”虽然这么说，但是江毅的心里却在倾诉的思考，要如何才能脱离这个危险的女人。要知道，他说的话有很多明显的漏洞，就是女人真的等到了天亮，那两个混蛋也一定不会再来，到时候自己的谎言也就不攻而破。所以。看似特别老实的江毅，此时的大脑可以说是在飞速的运转。现在自己的速度是九，已经达到了正常人类的巅峰。如果自己在女人不注意的情况下突然袭击她，有极大的成功率。不过自己的刀在她的手上没有武器，也不知道能不能第一时间就制服住她。果然，还是要先把武器抢回来。有了计较，江毅已经快速的模拟出了一个战术，不动声色的打量着这个仍然拿剑对着自己的女人。发现这个女人自己一个人居住在这个宿舍中，气色与神情居然丝毫不比食堂里被保护非常好的女生差，甚至有过之而无不及。也不知道她是从一开始就待在这里，还是与自己一样最近才到这里来的。正观察她，突然房间中传来一阵让人尴尬的轻响，江毅愕然，而郭寒雪口罩下的脸色却是一红，忍不住暗骂自己居然会肚子叫，还这么大声。江毅反应很快，露出一脸特别亲近的笑容：“学姐是不是饿了？”我包里有很多吃的，您不用客气。郭寒雪睁了江毅一眼，少啰嗦。你现在是我的阶下囚，这些东西已经是我的战利品了。江毅恨不得大骂，太无耻了！这些明明是自己辛苦搜罗的东西，心里妈买批，嘴上笑嘻嘻。是是，都是学姐的。学姐随意显然，郭寒雪也有些不好意思。但已经两天滴水未进的她，在听到包里有食物，就真的有点坚持不住了。想了想，看着单薄的和小鸡子似的江毅，心道：谅他也翻不出什么花来。这才缓慢地收起弓箭，但眼睛还不移开江毅，缓慢地蹲下身去摸脚下的背包。就是现在，江毅眼泛金光，在女生收起弓箭手去拉自己背包的拉锁的瞬间，整个人仿佛一只小豹子般急冲过去。此时的江毅速度极快，四米的距离几乎瞬间就到，直奔背包旁边的黑刀抓去。嗡一声劲风，随着郭寒雪的娇骂，就知道你那么好心遭了。感觉到头顶传来的破空声，江毅第一时间放弃了抢夺武器，伸出的左手闪电般的缩回去。但是让江毅骇然的是，郭寒雪攻击的速度超乎了自己的预料，哪怕自己用尽了速度，却依然没有躲过郭寒雪含恨的一击。坚硬的金属复合弓重重的砸在江毅的手臂上，啊
，仿佛手掌被汽车碾压过去般的急痛，让江毅顿时忍不住惨叫。右手托着左手，低头一看，自己的整只左手居然肉眼可见的鼓胀起来，紫红色的大包阴出了暗红的淤血。江毅还来不及反应到底发生了什么，郭寒雪却已经快速站立起来，搭弓引箭，漆黑的复合长弓再一次被拉满。搜耳中传来的破空声让江毅大骇，他没想到这个女人真的敢射箭。在顾不上左手的疼痛，急忙一个驴打滚，险之又险的躲过了那恐怖的一剑，急射而出的剑擦过江毅的发丝，重重的射在地上。花岗里时，地面坚硬无比，剑枝只打出了一个小洞就弹射开去，但是被击飞一颗小小的石头粒，却像刀子一下擦过了江毅的脸颊，顿时火辣辣的有液体从脸上流下。江毅此时已经顾不上这些了，大骂一声：“你有病啊！”疯娘们骂完转身就跑，快速的窜出了房间，向楼梯跑去。郭寒雪气的一剑追着射出。不过江毅此时已经拐出了房间，暴躁的钛钢箭头也只能在实木门框上发泄了主人的愤怒。你跑不掉，郭寒雪手速极快，在射出剑的一瞬间，他也追了上去，仿佛没想到这两剑根本没有打中江毅。对于剑的落空，郭寒雪眼中闪过了一丝迟疑。不过一想到自己被骗，郭寒雪也来不及细想，直接追了出去。身为射箭运动员，郭寒雪的视力极好，再加上对这里的地形非常熟悉，所以哪怕是漆黑的空间里。他居然也能稳稳地咬着江毅的踪迹。江毅听着身后传来的追击声，恨不得大骂：“如果不是自己的刀没在手上，他能让这么一个小娘皮欺负？”不过此时的他，也就是心里想想，现在的他接连败在这个女人的手中，已经知道她的厉害，打不过，还是先跑为妙，总有机会找回场子的。可没想到郭寒雪追击的速度会这么快，江毅刚连滚带爬的逃到五楼，而后就传来破空的劲风，急忙抱头一个驴打滚，接着就感觉自己的头顶上方。一道仿佛刀子般的风劲，咆哮着一刮而过，轰哗哗，急速飞驰的剑枝擦着江毅的脑袋，一剑射中前方的玻璃，顿时将整面窗户炸裂开来。巨响惊的江毅抬头看去，这一眼却差点没把持不住尿裤子，只看到在自己不远处的整面素窗玻璃完全被轰碎，无数玻璃四射的向窗外飞射，巨大的贯穿力，居然整塑料窗框都弄变形了。我靠，弓箭怎么可能这么大威力？江毅真的吓到了，这恐怖的威力，就连手枪都不能匹及吧？现在江毅乃还有什么报复回来的想法？他只想快点跑，远离这个凶婆娘。一连三箭都没射中江毅，郭寒雪也不知道是气还是急，喘息变得有些粗重。看着又消失在眼前的人影，恨恨地跺了下脚，阴着脸又追了下去。江毅连头都不敢回，只敢闷头逃命。到了四楼的时候，就看到在楼梯下面那个被自己一脚踹下去的丧尸，正努力地想要爬上来，耗费了十多个小时，真的让他爬回了四楼。江毅哪能客气？一脚又是一个飞踹，刚刚才上来的丧尸顿时又滚了回去。江毅正打算趁着他还没起来的时候逃走，突然愣了一下，脸上扬起一丝坏笑，接着也不跑了，直接转身跑进了四楼。没跑到一个房门前上去，就是一脚，直接将门上的玻璃踹碎，有几个甚至连门把手都踹飞了。等郭寒雪追到了四楼，刚刚看到前方江毅的身影时，江毅已经踹了十多个房间了。紧追了两步，不清楚他在干什么的郭寒雪举弓就射。早就把精神崩到死的江毅突然趴在地上，躲过了那一剑之后，回头冲着郭寒雪大骂：“臭娘们，有能耐你过来啊！别让小优逃了，否则早晚对你先奸后杀。”本来就是气急的，顺口骂了两句，却让郭寒雪想到了之前的事情，顿时气得双眼发红。你不会再有机会了，今天我就要替天行道。说着话，又从腰间的剑囊中拔出一根剑。江毅无语的翻个白眼，爬起来就跑，还替天行道？你咋不去反清复明呢？知道现在和他根本讲不了道理，江毅疯狂的向走廊对面的另一条楼梯跑去。轰！本以为身后又有箭射来，在听到后面的响声，江毅本能的缩了一下脖子。但是预想中的箭并没有出现，而是身后传来的疯狂拍击声和嘶吼。江毅一乐，回头扫了一眼，漆黑的走廊上隐约看到了有数道破门而出的黑暗，阻住了郭寒雪的去中。江毅幸灾乐祸的看到郭寒雪真的追不上来了，这才转身打算往六楼跑去。自己的刀还在上面，有了刀，虽然还没有对付疯女人的把握，但是自保应该是没问题了。结果刚刚踏上往五楼去的楼梯。就听到身后传来了女人的惊慌尖叫：“救命！不要过来！”江毅一愣，这个女人这么凶残，连人都敢杀，不可奈会对几个普通丧尸吓成这样。害怕是他的骗局，江毅又向上跑了两步，就听到四楼传来一声爆响，就仿佛是什么东西爆开了一般，整个四楼全都炸开了锅。黑天后的丧尸本身力量就更大，性格也更加的狂暴，接连的响声让整栋楼的丧尸都疯狂的冲撞房门。四楼已经被江毅毁了大半的房门，更是接二连三的被撞开。郭寒雪脸色惨白，手速飞快地射出手中的剑。最近的丧尸接连被射中额头，倒在地上。但是很快，后面的丧尸就如恶虎扑食般的蜂拥而至。郭寒雪一边后退，一边摸向腰后的剑筒，却摸了个空。
，急忙回头看了一眼，顿时面无血色。原本就不多的箭矢已经不知不觉的完全射空了，但是在他的周围还聚集了十多头丧尸。郭寒雪在女生中心性算是很稳重的了，面对这种场面，并没有像普通女生那般失声尖叫，死咬着嘴唇，将手中的金属复合弓当成了武器。郭寒雪身体里有着与体型完全不相等的力量，一棍砸出。面前的丧尸居然直接被他砸得双眼爆裂，栽倒在地，死的极为凄惨。一击砸出，郭寒雪的脸色更白了。显然，与他出色的远攻战力相比，他近战的经验几乎为零。只不过打死一只丧尸，居然已经加剧了他喘息的速度。知道自己根本对付不了这么多的丧尸，郭寒雪突然用手抬起来，仿佛蓄力般的全力向前一挥，一道仿佛月华般的青光居然从他的手中脱手急射而出。两头刚要冲上前的丧尸身体一顿，脖子处闪过两道极细的血线。接着身体砸落在地，两颗头颅像是破旧的足球，滚到了郭寒雪的脚下。青光去势不减，连斩两头丧尸后，砸在脆弱的窗户上，直接将整面窗户上的所有玻璃炸飞出去。巨大的破坏力让所有丧尸不由一愣，而郭寒雪却转身就想逃走，但是他却没有注意到，之前被他割下的脑袋正落在脚下，一脚踏穿，踩到了丧尸的脑袋上，脚下一扭，郭寒雪惨呼一声的扑倒在地。而此时，丧尸已经扑了上来。疯狂地向地上的郭寒雪撕咬，手中的铁弓已经甩飞，锋利的指甲木手臂与身体，甚至有一只丧尸一口咬在了郭寒雪的小腿上。剧烈的疼痛加上面对死亡的恐惧，让他再也忍不住大声的哭喊：“救命！我不想死，我不要变成丧尸！臭女人，躺着等死呢，还不快点滚起来！”就在郭寒雪绝望到极点的时候，丧尸群外传来一声怒吼，让郭寒雪精神一激灵，一抹强大的求生欲让他不由得爆发的一把扣住一头丧尸的脑袋。直接就往旁边的墙上猛撞，而在离他不远，一道身影则挥着一个铁椅子，疯狂的拍击，正围着郭寒雪想要抢到一口肉的丧尸。四点力量虽然并不强大，但是全力击出，让江毅轻松的干掉了抢不进去的两头丧尸。看到郭寒雪重新反抗后，江毅这才松了口气，用椅子架住扑过来的丧尸，却被巨大力量的丧尸推得一步步后退。不过江毅自然知道自己不是他们的对手，身体一晃，借着灵活的身体躲开了丧尸的扑击，一脚。将他踹倒，举起椅子正要砸下去，又有两头丧尸舍弃了郭寒雪，冲向了他。江毅的速度虽然快了很多，但还没到那种可以无视丧尸的程度，一个不注意就被丧尸推倒，心中一惊，急忙架住扑倒的两只丧尸。不过之前那只丧尸居然直接四肢落地的爬了过来，直接一口咬在江毅的肩膀上。江毅痛的大叫，一肘将肩膀上的丧尸砸开，手中的铁椅却被一只丧尸抓住，用力的夺走。没有武器的江毅惨叫着，被数只丧尸淹没。郭寒雪脸色大变，不要亲眼目睹了这一切的他，直接甩飞手中的丧尸，想要去救江毅。但是小腿被咬得鲜血淋漓的他，却是一个踉跄，险些跌倒。接着，四周的丧尸又重新挡住了他与江毅之间的道路。郭寒雪惨笑着，疯狂地抵挡着丧尸的攻击。他真的没想到，那个被他追杀的人，居然会为了救自己而被丧尸吞吃。这一刻，郭寒雪的内心纠缠在一起，留下的只有痛悔。算了吧，既然他是因为自己而死，那就让自己用命还给他吧。身上已经有多处伤痕的郭寒雪渐渐的放弃了抵抗，眼看着四周的丧尸已经将他们锋利的獠牙落在自己身上，心如死灰的闭上了眼睛。轰一声炸响，一只丧尸的脑袋抛飞而出，正好落在郭寒雪的手中。郭寒雪一惊，睁开眼睛，却看到不远处那围着江毅的尸群，此时血光四射，一道漆黑的刀芒疯狂的闪烁，每一刀过去就是一片支离破碎，江毅双目血红。漆黑的割炉刀再一次缠到了他的手臂上，握着刀的左手近乎本能的疯狂劈斩，没有一头丧尸可以抵挡割炉刀的锋锐。很快，就在郭寒雪目瞪口呆的注视下，围攻自己的五头丧尸彻底被肢解成一片残肢。江毅杀气腾腾的拎着刀，一步一刀，快速的斩击，彻底的激发出了割炉刀的杀性。不管是从哪个方向扑击过来的丧尸，江毅的刀就仿佛提前预知一般，总能提前一步劈在对方的脖子上，割炉刀实至名归。看着疯狂战斗的江毅。郭寒雪也没有了死志，借着难得喘息的机会，捡起自己的长弓，直接套在压在自己身上的丧尸脖子上，全力一扯，锋利的弓弦直接刺入了丧尸脖梗中，球大的脑袋伴着污血滚了出去。江毅冷眼扫了一眼，眼中闪过一丝惊艳，拼着最后一丝力气，漆黑的唐刀扎进最后一头丧尸的眼眶中，气力一松，直接坐倒在血泊之中，再也抓不住黑刀，整个人就像要爆炸一般，大口大口的喘息着。郭寒雪也没比他好到哪里。两个人全身都是黑红的血浆，身上几乎没有挤出好肉，不是抓伤就是牙印。幸好四楼丧尸已经完全被他们干掉，否则现在泄了心中那口气的二人，可能随便一只丧尸都可以把他们吃掉。
，一直歇了好久的郭寒雪感觉到恢复了一丝力气，这才支着手中的长弓站了起来，看着仍然躺在地上喘粗气的江毅，犹豫了一下，却还是扶墙走了过去。江毅只感觉全身痛得要死，除了伤口以外，最重要的是力量与精神的巨大消耗。再一次后悔了自己匆忙中的选择，突然感觉到不远处向自己走来的郭寒雪，顿时想到了什么，脸色一白：“我靠，你还来！”说着。挣扎着想要去抓立在丧尸脑袋上的黑刀，却连根手指头都抬不起来。郭寒雪看着在地上蠕动的像条大黑虫子的江毅，不由翻了个白眼。行了，放心吧，我现在没想杀你。难道你想一直躺在这里吗？江毅脸色一僵，苦恼的看着郭寒雪。那你得答应不再找我麻烦才行。郭寒雪有些气郁的瞪着他，不想起来就你死在这里吧。说着转身就走。江毅急忙大喊：“不要啊，我可不想和一堆臭尸体躺一天。拜托您大人大量，别和我一般见识。”扶我一把，被郭寒雪听着身后那近乎无赖的呼喊，强忍着暴起的怒火，愤恨的转身伸出手。江毅愣了一下，但却飞快的伸出手，握住了郭寒雪的手。这一刻，两个人都仿佛愣了一下，两只肮脏的手掌虽然都虚弱无力，却仿佛彼此成了对方的支撑。这种感觉，不管是郭寒雪还是江毅，都从来没有体会过的氛围。好在这种感觉几乎说是一闪而逝，踉跄的相互搀扶。江毅拔出割炉刀，有些怪异的扫了刀身一眼，却没有说什么。任由郭寒雪扶着自己爬到了五楼虚掩的508房间，两个人很轻松的就走了进去。郭寒雪将江毅扔在了一个床上后，自己也倒在了对面的床上。两人全都虚弱的喘息着，互相望了对方一眼，视线交集。不知道为什么，突然二人同时笑了出来。郭寒雪笑得有些凄凉，而江毅却是一种劫后余生的清醒。没有休息多久，伤口颇多的江毅站起身，咬牙脱下身上的运动服。郭寒雪死灰的双眼移了过来：“你要干什么？”江毅一边小心地将衣料与伤口分离，一边说道：“智商止血啊！再这么留下去，我没死在丧尸嘴里，也得血劲儿亡啊！”郭寒雪惨笑了一声：“没用的，别白费力气了。被丧尸咬到或者抓到，没有几个小时就会变成丧尸，治疗不治疗还有什么用？”想到了什么，郭寒雪突然有些激动地看着江毅：“答应我，到时候谁先尸变，另一个人就帮他解脱。我不想死了还变成丧尸。”说着话，两行眼泪已经将他的脸颊打湿。江毅眨眨眼睛，转身看着一脸绝望的郭寒雪：“难道你不知道，普通丧尸病毒对我们能力者是无效的吗？”郭寒雪正伤心欲绝，突然听到江毅的话，不由惊喜的抬头：“你说什么？你是说我们死不了？”江毅真的有点欣赏不来，此时一脸脏到看不清五官的郭寒雪，点头继续脱衣服：“当然，你我不知道，但我肯定死不了。你说的能力是这种吗？”一股清风伴随着郭寒雪的话，轻轻在宿舍中刮过。江毅愕然的抬头，就看到在郭寒雪举起的右手指间，一道暗淡的青光灵活的盘绕在他的手指上。看到一阵木，江毅的心砰砰巨跳。你是异能者？其实从郭寒雪攻击自己时弓箭的威力，江毅就猜到他应该也是能力者。但他还以为是某种能加持弓箭威力的能力，毕竟郭寒雪的近战能力实在是太差劲了。可是现在看到那与陈家姿几乎相同的能力显现，就由不得江毅不大吃一惊。要知道。全食堂近千人幸存者中，也只有他女朋友一人有这种超脱了科学范围的玄幻表现。郭寒雪点点头，有心无力的散去指尖的能量。我也不清楚。一周前，我发烧好了之后，发现可以引出风劲，只不过这股力量太小了，平时也用不到。我是不是真的不会死了？与介绍能力相比，郭寒雪还是更期待自己的生命。江毅有些羡慕的看了他一眼，却还是说道：“丧尸是变不了，但是你要是再不止血。”失血过多死亡的样子也不会好看到哪去。听到这话，郭寒雪也顾不得不会变成丧尸的激动，小声尖叫：“那赶快止血啊！可是我这里什么药也没有，怎么办？”看到慌乱失措的郭寒雪，江毅感到有些好笑，实在无法与之前要追杀自己的那个他联想在一起。好了，我那里有药，你先把衣服脱了，我去拿药。说着，拎起刀就走了出去，彻底无视了郭寒雪期待的目光。五楼的丧尸显然被人清理过，六楼同样也清理干净了。所以江毅几乎没用上一分钟，就已经回到了自己之前的房间。第一眼就看着钉在门框上的那支箭，不由得吞了下口水，暗骂郭寒雪下手真狠。失血有些多，江毅从背包中拿了几瓶水，也顾不得浪费不浪费了，将全身上下淋了个通透，用床单一点点擦拭掉血迹，反复两三回，这才找出药箱往身上的伤口处喷药。此时的江毅全身上下没几处好地方，最重的是肩膀上被撕裂的一块肉，其他地方也处处被丧尸指甲划得模糊一片。不过，只要忽略了丧尸病毒的可怕，这些伤口对于普通人都并不算致命。喷上药，伤口上就像是糊了一层胶质，都不用包扎。趁着药没干，江毅狼吞虎咽的吃了一份预制肉。
，预制肉有一定的治愈作用，可能是有点心理安慰。吃完之后，江毅仿佛感觉伤口真的不是那么疼了，将东西装进背包，拎着背包的江毅望着地上的刀鞘愣了愣，试探的右手向地面上的刀鞘虚握了一下。诡异的事情发生了，原本地上的刀鞘突然跳动了一下，接着就仿佛是凭空消失，再次出现，却已经被江毅握在手中。哪怕是心中已经有了猜想，但江毅还是被吓了一跳。割炉刀居然真的可以因自己的呼唤凭空出现在自己面前。要知道，之前为了救郭寒雪江毅，差点被一群丧尸吞吃的危机关头，只不过试想了一下，如果割炉刀就好了。结果左手中黑刀就这么突兀的出现了，也幸好是这样，否则江毅两个人的结局就得不好说了。江毅强忍着想要放声大笑，他算是明白割炉刀之前介绍的不可损坏、不可遗失到底是什么意思了。这柄刀简直就是末日神器，与他相比，高伟做出的那些武器简直就弱爆了。带着欣喜，江毅带着东西回到了五楼，拿着自带电池的小台灯走进宿舍，就看到此时郭寒雪正披着一件被子窝在床上，地上扔了一推他之前穿在身上的破衣服。看到江毅回来，郭寒雪松口气的同时，又不由得有些脸红。要知道，此时被子下面的他可是近乎赤裸的。江毅还沉浸在自己能力奇特的喜悦中，倒没太注意郭寒雪的表情，大气的拿出三瓶水以及止血药放在床上，先用水把身上洗干净，然后再喷药。郭寒雪没有动，只是干巴巴的盯着江毅。江毅奇怪的抬头，看我干什么？接着嘴角扬起一丝坏笑，一脸猥琐的说道：“难道你想让我帮你？”郭寒雪脸色大变，顿时板起了脸，冷哼：“滚出去！”看到郭寒雪要生气，江毅这才退了两步，一脸无辜：“不用就不用呗，生气干什么？”走就走了。看着毫不犹豫出门的背影，郭寒雪眼中闪过一丝复杂。江毅足足等了一个多小时，眼看着窗外天都要亮了。郭寒雪这才穿了一身干净的校服，打开了门。江毅打了一个哈欠：“你可真够慢的，我可是病号啊！你真狠心，让我一直在门外待着。”郭寒雪白了他一眼：“少蹬鼻子上脸！虽然你救了我，但是一码归一码。”昨天的事情我还没和你算呢。倒在床上的江毅一愣，不由看着他：“昨天到底发生了什么？弄得你非要杀了我？”郭寒雪眼中闪过一丝愤恨，望着江毅的脸，杀气腾腾：“还装傻？如果不是你们活活折磨了娇娇两个多小时。”娇娇怎么会受不了跳楼自杀？一想到娇娇那长达两个多小时的惨叫与悲怆，郭寒雪就恨不得现在一剑杀了面前的这个人渣。等等，你说的跳楼自杀，难道是昨天那个女的？江毅猛地坐起来，脸色震惊的看着郭寒雪。郭寒雪一脸冷笑：“怎么，现在不装清白了？想起来了，你们简直就是禽兽不如的人渣！娇娇那么信任你们，你们却对她说到最后……”郭寒雪已经忍不住泣不成声。昨天，当听到娇娇的惨叫，藏在五楼的郭寒雪简直要疯了。他和娇娇高中是同班同学，大学虽然不在一个系，但因为住在一个楼里，倒也经常联系。如果不是五楼外面到处都是丧尸，这些天郭寒雪肯定会和娇娇待在一起。昨天，他冒着极大的风险，疯狂的击杀走廊外的丧尸，但当他赶到六楼的时候，撞开门的那一瞬间，却只来得及看到娇娇站在窗台前，望着自己的那最后绝望的一眼。屋子里的味道与场景，郭寒雪怎么可能不知道发生了什么？他疯狂地想找到那些侮辱了娇娇的人，却被四楼的丧尸挡住了去路，最后只能满怀不甘回到了五楼。江毅直接气得跳脚：“别把老子和他们那两个王八蛋相提并论！昨天的事情和我一点关系都没有。”接着，在郭寒雪不信任的注视下，怒火冲天的将自己昨天被他们暗算的事情说了一遍，只隐藏了自己是昨天才拥有了能力的真相。郭寒雪还有些不相信：“你说的是真的？”江毅翻着白眼：“废话，不信你去三楼看看。”我昨天待过的屋子，那还有一堆尸体呢。如果我真的和他们一样干禽兽不如的事情，那我怎么可能会因为被你朋友跳楼而吸引来的丧尸困在这里？早就和他们一起离开了，好不好？想到他之前说的话，江毅继续说道：“而且你也说了，昨天从你同学的嘴里清楚的听到对方是两个人。那么我们三个人一起来的，当时的我又在哪里？”郭寒雪不傻，理智清醒之后，一分析前后就对上了。看来确实如江毅所说，先是被他们暗算。娇娇才被那两个畜生侮辱了，这样自己之前做的事情确实是错怪了江毅，更何况能在自己危难关头不顾生命安危回来救下自己，自己也很难相信江毅会是做那种事情的人。想到这里，郭寒雪也忍不住有些不好意思，但还是嘴硬。那你为什么一开始不说实话，还和我扯了一大堆的谎话？江毅气急，指着旁边的复合弓，委屈的咆哮：“大姐，你和疯子一样，拿着弓都指在我脑门上了，我不想办法稳住你。”那我死的也太冤了，郭寒雪的脸疼的就红透了，有些委屈的低下头，对不起嘛。当时我真的是失去理智了，我也不知道你们进来之后会分开啊。
正为自己莫名其妙背锅而委屈的江毅，在听到郭寒雪低声道歉的模样，忍不住打了个冷战，一脸怪异的看着仿佛恢复了小女人模样的他。别，大姐，你还是像之前那样吧。你这样我可不习惯。郭寒雪一愣，本能的抬手就是一巴掌。要死啊！你和你好好说话，还敢嫌弃我江毅熬得一声惨叫的倒在床上，抱着左手欲哭无泪。大姐，你打人也看着点啊！我这伤口刚不流血，郭寒雪急忙看去。对不起，我没注意。江毅一看。要白上了，只好又重新喷点药，算是对付上了。闹了半天，全都是误会。江毅还能说什么？看着一脸悲伤与委屈的郭寒雪，用力挠挠头发，只能自认倒霉。看了眼手表，虽然已经快接近天亮，但是两个人连夜的生死战斗，让二人实在是疲惫不堪。误会解开之后，没有多久就累得躺在床上，连说话的心思都没有了。江毅竟躺在床上，听到对面的郭寒雪传来浅浅的呼噜声时，这才将手按在墙面上，自己的属性表再一次显示了出来。等级，四级，十五、十六，速度九，防御五，力量四，精神四，体质三。果然和江毅预想的一样，刚才的战斗虽然看似激烈，但是实际被江毅斩杀的丧尸并不多，差点让两个人丧身丧尸之口的战斗，居然让江毅连一级都没有突破。不过幸好已经快了，明天只要再杀一只丧尸，江毅就可以再升一级。正打算将光屏收起来，江毅突然一愣，发现在光屏下角居然有一个光标在闪烁，这代表着光屏还有下一页。疑惑的点了一下，屏幕上文字立即变化开来。仔细一看，江毅不由呆愕住了。组队模式成功开启，该模式下，名下队员所击杀的怪物将由您获得相应的经验值，经验值的获取数量与该队员对队长的信任值高低来决定。队员的信任值越高，则队长获得的经验分成则越高，而队员也同样能在这个状态下得到相同的升级能力。注：队员从组队模式下获取的经验值，只能在当下等级中提高实力。并不具备突破的力量，江毅仔细看了十几遍，喘着粗气，将这行字一个个推敲之后，差点激动的从床上掉下来。真没想到，救了郭寒雪后，居然还有这样的大收获。组队模式，这对于其他人来说，也许并没有什么大作用，但是对于此时的江毅，却有着特别重要的含义。这代表着，只要自己身边的队员数量越多，自己得到的经验数量就越多，对自己以后的升级有大的作用。不过之前的战斗，郭寒雪杀的丧尸比自己还要多一些。但是这经验却并没有算在自己的身上，这又是为什么呢？江毅皱着眉头，最后把视线落在了光屏上的那个信任值上，点了一下，果然还有注解。郭寒雪，信任值28可获得经验值分成为14注，信任值会随着您与队员之间的关系远近而发生改变，请注意维持关系。江毅吐吐舌头，看起来郭寒雪还是并没有完全的相信自己，也不知道自己是怎么和他组上队的。回想了一下之前的事情，是因为两个人一起战斗过。还是因为两个人之间的误会解除了，才激发了组队模式呢。可惜这点系统上并没有说明，所以江毅想破了脑袋也没有弄明白组队的方式，直到想得迷糊的睡了过去。末世中没有人真的敢睡死过去，所谓的休息也不过是闭目浅眠。警醒的江毅在听到旁边郭寒雪的床发出了吱呀声，就瞬间睁开了眼睛，正好看到坐起来的郭寒雪。郭寒雪坐在床上，愣愣地看着自己的双手，原来真的不会变成丧尸啊！一直提着的心总算是落了下来。不过紧接着，肚子突然传出一阵响动，声音很大，大到让江毅都不好再装睡下去。在郭寒雪微红的注视下，无奈的坐起来，挠挠头：“是不是饿了？我这里还有食物。”说着，将包递了过去。江毅想得很明白，既然郭寒雪已经成为了自己的队员，将来还要替自己打工，那么皇帝怎么也不能差饿兵啊！幸好之前搜刮了不少零食，已经有预知肉的江毅，自然有些看不上这些东西。本也是抱着不能浪费的原则带在身上，给郭寒雪倒也正合适。郭寒雪愣愣地看着递给自己的背包，突然惊醒过来，摇头：“不行，我不能吃你的食物了。现在食物太珍贵，我自己可以再找，不需要吃你的。”郭寒雪显然与经历过十天末世的幸存者们仍然有着很大的不同。哪怕知道是末世，但是郭寒雪也并没太失去自己的原则。江毅看到不肯接受自己发的工资的郭寒雪，不由苦恼起来。显然，郭寒雪并不知道，现在他已经算是自己的队员，这样也好，能隐瞒自己的能力。但是对方不知道。不代表自己就可以心安理得的从他那么得到这么大的好处。想了一下，江毅不由郭寒雪拒绝，将包里的食物都堆在他的面前。那就算我借给你的，以后你找到食物再还给我也可以。郭寒雪愣了一下，然后点头，有些不好意思的打开了一袋巧克力。那谢谢你了。看到郭寒雪接受了自己的建议，江毅不由开心的咧嘴。没关系的，以后就是队友了，相互帮助是应该的。郭寒雪吃着巧克力的动作一僵，队友，呃，我是说战友。昨天既然一起战斗过了，我们就是战友了。江毅差点说漏了，急忙找了一个理由。郭寒雪思考了一下
，倒是接受了这个说法。江毅偷偷呼了口气，他可不想让郭寒雪知道自己已经莫名其妙的卖给了自己。看着郭寒雪快速却不失文雅的吃东西，江毅递上一瓶矿泉水。郭寒雪，接下来你打算怎么办？咽下嘴里的食物，喝了口水，郭寒雪面带难色。我想回京城，但是我联系不上我爸，也不知道他们现在怎么样。江毅眼睛微亮，你家是京城的，京城离龙省很远。如果是这种情况，显然郭寒雪一时半会是离不开龙省的。那么自己是不是就有机会把他留在身边替自己打工了？是啊，我爸在京城工作，我妈也陪着他，所以我要想办法去京城。郭寒雪说的很坚定，显然这一想法已经思考很久了。江毅故作思考的说道：“可是京城离这里很远啊，看现在的情况，恐怕也没有什么交通工具能到达京城了吧？你要怎么去？”郭寒雪苦笑的摇头，显然他也是知道这个决定的艰难。京城龙省近千里。就是平时坐高铁也要好几个小时，更别提现在这混乱的末世了。看到郭寒雪面带犹豫，江毅立即笑着趁热打铁。而且，你既然能为了叔叔婶婶去京城，难道你就肯定叔叔他们不会为了你而来龙省吗？郭寒雪听到江毅的分析，连吃都顾不上了，焦急的抬头：“不可能吧？京城是首都，爸爸妈妈在那里才更安全，怎么可能会跑过来？”江毅摇头：“因为你在这里啊，孩子在哪里？”爸妈的心就在哪里？郭寒雪一想到自己的父母会从千里外的京城来到龙省，心里就是一阵揪痛。重要的是，现在他并不知道父母到底是怎么选择的，而自己又应该怎么做？我该怎么办？无主的郭寒雪本能的看向江毅，江毅咳嗽了一下，继续了他的忽悠大计。当今之计，重要的是要先想办法与外界取得联系，或者从别人那里知道京城那边的消息，再决定要去要留。郭寒雪点头，显然很认可江毅的主意。江毅看到郭寒雪情绪有点稳定了。这才说道：“要不然这样吧，我们先在学校里稳定下来，然后再想办法去外面探探消息，给叔叔阿姨一段时间。如果他们真的回来了，第一时间肯定会来学校找你。如果他们没来，经过一段时间，我想龙省这边也会有应对的措施，甚至可能会有很多人都想去京城那边。到时候我们再一起去。”听到江毅的话，让郭寒雪的双眼一亮。是啊，江毅说的没错，与其乱闯乱撞，倒不如先留在学校里，这样万一父母真的来了，也可以能最快的找到自己。即使他们没有过来，自己以后也可以想办法到京城找他们去。有了决定后的郭寒雪情绪快速的平复，感激的看向江毅：“谢谢你，江毅。如果不是你，我可能关心则乱，贸然的就离开了学校，去京城了。”江毅摆手：“没事。不过既然你想留在学校里，不如我们一起吧。”郭寒雪一愣，突然有些警觉：“你什么意思？”啊？江毅不知道郭寒雪怎么会突然变脸，但还是说道：“你和我都是能力者，昨天如果不是互相帮助。”我们谁都活不下来，单打独斗，谁也不敢保证能活到哪天。难道你不想身边有一些有实力的同伴吗？郭寒雪这才知道自己又误会江毅的话了，原来他是这个意思啊，有些不好意思的低下头。嗯，你说的很对，不过就凭我们两个能行吗？看到郭寒雪这么容易的就答应和自己同行，让江毅的眼神放光，看来自己还挺有谈判天赋的嘛。他又哪知道郭寒雪之所以能这么轻易的答应他的请求，第一是因为昨天江毅救了自己。第二也是现在，他真的没有别的选择，除非真的自己一个人独行。所以只要不是傻子，肯定不会在这个时候拒绝一个同样有着战斗实力的同伴同行。江毅确定了郭寒雪的想法后，这才松了口气，恨不得马上查看一下自己与他的信任值是不是有什么改变。但他还是克制住了兴奋的冲动，而是和郭寒雪商量起下一步的行动。郭寒雪既然已经决定暂时和江毅同行，倒也没想太多。当知道江毅有意把整个宿舍清理出来，他倒是欣然同意了。不过也是这时候。江毅才知道，郭寒雪的风系能力有着一个很大的缺陷，那就是能量太过微弱，像那种强大的风刃，居然只能释放三次而已。不会吧，你这么厉害，怎么可能异能这么弱？江毅有点心寒，自己的异能就够缺德的了，怎么郭寒雪的能力也这么坑人啊？三次风刃能干什么？击杀三头丧尸吗？能量消耗过大的话，郭寒雪就会变得虚弱。这一点，哪怕他不说，江毅也从陈家姿那里了解过。其实我的能力也没有那么弱了，这不是还有弓箭吗？郭寒雪有些不甘，被江毅瞧不起，所以不由得拿起了自己的长弓。江毅眼睛落在上面，不由得想到了昨天郭寒雪射箭时的恐怖威力，不由眼睛一亮。你不提我还忘了，为什么你会有弓箭？而且，好像你的箭威力特别的大，他可没忘了。昨天那把整个窗户都炸开的惊艳一剑，一提到自己的特长，郭寒雪顿时有些神采飞扬，一撩自己的长发，傲娇的仰头：“我可是咱们剑道社的社长。”会射箭有什么好奇怪的？江一看到他自信的模样，眼睛也不由得一亮。一社的社长啊，不管是什么社团，都绝对是大学里的风云人物。可惜自己一直对这些东西不太热衷，
，所以对郭寒雪没什么印象。你真厉害，由衷的夸了郭寒雪一声，让郭寒雪更加的兴奋起来。你不知道，我昨天还发现我的风系能力可以加持在我的剑上，让我射出的剑更快，威力也更大降一笑了。果然是这样，自己之前就有怀疑，否则他的剑不可能威力那么惊人。别小看这个能力。这无疑让郭寒雪在异能弱小的前期拥有了更强大的生存能力，否则凭他一个新晋异能者，又怎么可能安然度过这漫长的十天呢？组队后的第一个任务就是将五楼打扫出来。此时的五楼已经完全被郭寒雪清理干净，但是死尸满地的楼道显然不适合人类生存，所以两个人就戴着橡胶手套，将五楼那些散发着尸臭的尸体都扔进了一个宿舍里，将门锁起来，总算是感觉轻松了一些。郭寒雪脸色有些发白，虽然敢于和丧尸战斗。但也不代表他一个花季少女愿意搬运尸体啊。不过搬运尸体也让他对剑矢进行了回收，否则他的剑技再强大，没有弓箭也是白费。使用过的剑枝损坏有些严重，江毅也只好陪着郭寒雪又对收集回来的剑进行筛选更换。结果江毅感觉这一上午好像什么进展都没有，带着丝丝的怨念，郭寒雪傲娇的指挥着江毅对五楼的物资进行搜索。毕竟是女生宿舍，对江毅有用的东西并不算多，不过郭寒雪能用到的东西就太多了。如果不是江毅果断的拒绝，郭寒雪甚至可能把整个宿舍的好东西都装走。收集物资显然是让人快乐的，很快，两个人就将五四楼都扫荡了一遍，收获满满。直到这时，江毅才硬拉着还有些意犹未尽的郭寒雪，准备对第三楼进行扫荡。江毅提着割炉刀，而郭寒雪则手握长弓，腰后挂着一袋剑壶，脸上戴着一个黑色的口罩，长发盘在脑后干净利落，整个人气质一下子变得凌厉了起来。江毅满意的暗中点头。果然不愧是自己选中的队友，就这份气质，就不是末世后那些还需要人保护的女生可比的。站在三楼上，江毅拔出了黑刀，对郭寒雪低声说道：“记着，尽量少使用异能。你的任务就是保护我的身后，其他不用你管，没办法。虽然已经成了队员，但是此时郭寒雪加入战斗反而对自己不利。要知道，他现在可是急缺经验啊。”郭寒雪点头，隐藏在口罩下的他看不出是什么表情，只能从那双漆黑的双眼中流露出坚定的目光。三楼的走廊已经被江毅昨天清理过了，所以需要对付的只是困在房间里的丧尸。仍然照着之前的方法，江毅一刀砸开了房门上的玻璃，顿时里面的丧尸疯狂的伸出双手抓了过来。江毅兴奋的黑刀连劈，随着一股强烈的能量刷过身体，之前的疲惫仿佛根本不曾出现。江毅知道自己又升了一级，哪怕不看光屏，也基本算出了自己的属性变化。随着他第二刀的刺出，明显感觉自己挥刀的速度变得非常快。力量也增加了，更加明显。一刀闪过，漆黑的割炉刀居然将一整颗丧尸脑袋劈成了两半。爽江毅兴奋的大笑，升到了五级。此时他的状态终于超过了觉醒前的自己，仿若新生的身体让他恨不得大叫一声。不过有郭寒雪在身后，江毅到底还是控制住了心底的激动，急忙迈步奔向下一个房间，双眼泛着蓝光。这些可都是经验啊！天知道他这个能力有多消耗经验。江毅的速度极快。郭寒雪还震惊，在他居然会有这么简单、安全的方法杀丧尸的时候，一晃神，却发现江毅已经出现在了下一个宿舍门外。等等我呀！急忙追上去，却看到江毅已经结束了新的战斗，傻眼的看着在楼道中忙碌的身影，心底微微有些震惊。他的速度怎么好像变快了？如果说九点的速度让江毅看着还不太明显，那么十一点已经超越普通人的速度，就让此时的江毅看着别样的特殊。小心！突然。郭寒雪看到江毅正要破坏的门突然被撞开，从门里冲出了两头丧尸，顿时大惊，本能的向腰后一摸，搭弓射箭。可是当他松开手的那一刻，才震惊的发现自己的目标已经被一刀砍掉了脑袋。江毅正从对面的丧尸上拔出黑刀，突然身后一道破空的劲风让他心头一惊，急忙一歪头，疾驰的剑枝瞬间扫过他的耳畔，一声沉闷的射进了对面丧尸的脸上。哇，你要杀了我呀！江毅吓得浑身冷汗连连，要不是自己灵机测了下头。那件搞不好就射在自己的脑袋上了，郭寒雪也没想到会这样啊！之前还显摆自己百发百中，结果这么快就打脸了，不免有些脸红。我也是为了救你啊，谁知道你现在下手怎么这么快？这么一说，他才突然反应过来，此时的江毅战斗能力明显比昨天要强上很多，可能是一种错觉吧。歪着头，郭寒雪望着江毅忙碌的身影，多了些许的探究。三楼的丧尸并不算多，没有半个小时，当最后一头丧尸被砍掉了脑袋，两个人都不由得松了口气。江毅晃了晃有些酸痛的手臂，虽然升到了五级，但是江毅能感觉到自己现在和普通人其实并没有太大的不同，这也是正常的，毕竟他现在的属性还没有超出普通人的范畴。郭寒雪有些无奈的发现，自己原来就是一个小跟班，除了之前误射出的那一剑，整个战斗自己居然一点出手的机会都没有。末世十一天来，他第一次有了希望丧尸能多一点的荒唐念头。
，战斗结束，接下来就是收获战利品的时候了。两个人也丝毫不客气，一人占据了一边，疯狂的扫荡，除了必须要拿走的食物，将一环给陈家滋，收集了一些女生必备的东西，包括没穿过的内衣，连女人大姨妈用的东西都没有放过。不过两个人也发现，女宿舍真正有用的东西其实并不多，这让江毅更加迫切的想要离开女宿舍，回到食堂。可惜站在五楼的窗户旁边，二人还能清楚的看到宿舍楼外那聚集在大门外的丧尸们。虽然经过了一天，丧尸们散开了很多，但是并不足以让两个人有信心就这么突围出去。叹了口气，看来自己还需要再等一天了。天色又黑了，想要继续打怪赚经验的想法又破灭了。江毅看了眼今天收获的食物，和郭寒雪商量了一下，就把一个桌子用黑刀劈成了木条，用宿舍常见的铁质床框当架子，点燃做成一个简易的炉灶。郭寒雪对于江毅的建议也感觉很是新奇，自觉的用矿泉水把一个落了灰的平底锅清洁后，放在已经燃烧起来的火堆上。大小居然正合适，两个人急忙倒进清水，撕了好几包方便面。江毅还剁了两根火腿肠，很快一大锅喷香的方便面就让二人同时忍不住吞了吞口水。从前几乎不吃方便面的郭寒雪，第一次感觉方便面也可以这么香。浓厚的肉汤翻滚着橙黄色的方便面，火腿肠被水煮后更是香气喷鼻。还没等煮好，两个人就已经争着往自己的面碗里加面条了。一时之间，两个人谁都没想过要说话，将头埋在手里的面碗上，不停的吸着面条。整个宿舍里，除了木柴炸开的声音，就只有那诱人的咀嚼声。二十多分钟后，江毅舒服的瘫在床上，接过郭寒雪递过来的浓香速溶咖啡，灌了一口，爽。郭寒雪握着杯子，也有些失神。一天前，自己还躲在这里，连口水都没有。谁能想到，只不过一天之后，自己不仅可以吃到热乎的食物，还能有闲心饭后烧水泡杯咖啡来喝。而这一些的变化，都是在自己遇到了这个家伙之后。想到这里，不由抬头看向江毅。江毅正享受着饭后香甜的咖啡，感觉到对面的郭寒雪看着自己，不由笑道：“怎么了？我脸上有面条。”说着，还搞怪的伸手在脸上擦了一圈。郭寒雪白了他一眼：“你就不能有点紧张感吗？现在可是世界末日了。”江毅无辜的耸耸肩：“我已经紧张过了呀，这十天我就从来没有松懈过。难得吃了这么饱的一顿热饭，你还不让我放松一下吗？”神经绷的太紧，可是很容易断的。说着，手指还做了一个爆开的动作。郭寒雪迟疑了一下，能和我说说外面是什么情况吗？一想到整个世界都陷入了混乱，郭寒雪就有一点不寒而栗的感觉。江毅愣了一下，脸上的表情淡化开。能怎么样呢？末日的时候，大家死的死，逃的逃。我还算幸运，一开始就待在食堂。开始虽然被丧尸围住了，但是很快被后来赶到食堂的人解决了。我昨天离开的时候，那里应该还有一千多人吧？也不知道那里的食物够吃多久的。江毅不是担心其他人。只是有些担心陈家姿会不会饿到冷到，不过一想到陈家姿的能力，应该不会让他受到什么欺负吧。郭寒雪没有说话，静静听着江毅讲述着这十天学校里的变化，哪怕是捂着滚烫的杯子，也感觉从心底散发出来的一丝丝冰冷。直到江毅说的口干停下来了之后，郭寒雪这才面带悲伤的看着他。江毅，如果全世界都是这些怪物，你说我们还能活下去吗？江毅静默了一下，再抬起头，双眼中却泛出了坚定的光芒。一定会的，你要相信国家，相信人类的力量是无限的，很快就会有救援过来的。到时候我们华夏一定可以重新安定下来的。等了半天，却没有等到回应，江毅不由借着火光看去，却发现此时的郭寒雪已经靠在床架上，整个人窝成一团，双眼轻磕，嘴中轻轻的低吟着什么。火光的映射下，一滴晶莹的泪珠从眼角滑落。看着这样的郭寒雪，江毅只感觉心里一涩，哪怕实力再强，她也只是一个女孩子啊，恐怕在碰到自己前的十天里。郭寒雪甚至连闭上眼睛都没有安心过吧？悄悄走过去，从他手中拿下差点就滑落的杯子，将被子包在他的身上。毫无安全感的郭寒雪拥抱着自己，温暖的火焰让他越发的放松的沉睡过去。叹了口气，江毅回到自己的床上，打开了属性光屏，等级五级十七三十二，速度十一点，防御六点，力量四七十五点，精神四七十五点，体质三五点。和自己猜测的一样，江毅也没太关注。点击屏幕，查看了郭寒雪与自己的信任值。没想到，经过一天的相处，自己与他的信任关系已经达到了六十，能从他那里获得的经验分成也有三十，这个份额已经不算少了。也就是说，郭寒雪杀三头丧尸，自己就可以得到一点经验。现在也许还看不出什么，但随着自己等级的提升，对经验值越发的急需时，从队友那里分得的经验就显得格外重要了。看起来，自己今后要注意多找一些战斗力强大的人当队友了。江毅倒没感觉自己的想法有多功利。毕竟对方也同样可以得到经验，这等于就是对方也得到了自己觉醒的一部分能力，明显是个双赢的局面。
趁着郭寒雪沉睡的时候，江毅又给自己身上的伤口重新上了一遍药。一天的运动让他身上的很多伤口再一次崩裂，这也没有办法，毕竟自己的恢复能力还是太弱了。也不知道随着自己的能力越来越强，能不能达到那种瞬间恢复的能力。带着些许的期待与幻想，江毅惨白着脸色，重新套上了一件新的外套，这才站在窗台前，警惕的看着窗外的动静。等郭寒雪睡醒的时候，江毅仍然保持着这样的动作，一动没动。郭寒雪清醒的瞬间就是一惊，自己居然睡得这么沉，什么时候睡的？这是十多天来他从来没有过的事情，哪怕是末世之前，他的睡眠也是非常的轻，怎么现在却能不知不觉的睡着？睁开眼睛，扫到江毅的背影，不由有些迷茫。难道是因为这个人吗？才不过一天，他就值得自己这么信任？郭寒雪却不知道，就连江毅都没想过，这一切都是自己的能力在作怪。战斗升级系统的组队模式绝对不仅仅是他所查看的那些表面那么简单。在江毅能清楚的看到郭寒雪对自己信任程度的同时，江毅这个队长对郭寒雪的影响同样在不停的影响着两人之间的关系。郭寒雪没有办法像江毅那样清楚知道自己对江毅的改变，但是江毅的能力却仍然让他清晰的感觉两个人相处的变化。也正是这种影响，让他越发的在江毅这个陌生人面前放下了警惕与戒备。只要他们还处在组队模式。这种无言的信任就会越发的深厚下去。江毅，你去休息吧，我已经睡醒了，没有多想。郭寒雪下床接替了江毅的位置，江毅也没有拒绝，借着咖啡提起的精神已经消耗的差不多了，再坚持下去，自己哪怕还醒着，警惕心也会松弛下来。这对于守夜的人来说是非常危险的。手下半夜的郭寒雪精神状态显然要更好一点，借着余火中的热水又泡了杯咖啡，几口下去，整个人就彻底的清醒过来。毕竟身为觉醒者。身体各方的机能都远超过普通人，有人守夜，江毅也不用再担心身边会有人对自己不利。躺在床上很快就睡了过去，再醒来却是被身后的香气吸引醒来的。能力者的饭量都很大，昨天晚上吃的东西早就消耗一空了。闻到喷香的方便面味道，江毅的肚子甚至忍不住咕咕乱叫。条件有限，江毅也只能用一瓶水简单的刷下牙，擦了把脸。但这在末世的现在也算是很奢侈的生活了。看着正忙碌着煮面的郭寒雪。江毅想了想，从包中拿出了一份预制肉，一份预制肉大约有半斤，富含的能量足以让一个能力者饱餐一顿。如果是一天前，江毅肯定不会把这么重要的食物拿出来分享给别人。但是，一起战斗了多久之后，江毅对郭寒雪的戒备小了很多。在不暴露自己真实能力的情况下，江毅也乐得拿出手上的好东西，增加大家的生存性。用水果刀将预制肉切成小块，在郭寒雪惊奇的注视下，倒进锅中。原本就香气四溢的锅中，随着预制肉在汤中滚动，变得越发的香气扑鼻。两个人忍不住同时吞了下口水，互相看了一眼，顿时忍不住笑了起来。加了预制肉的方便面显然变得与众不同，不止指味道，江毅明显的感觉整个胃部一阵热烘烘的，身上的细小伤口也轻微的发烫。可惜体质的缺陷让江毅很难依靠预制肉中蕴含的治愈力治疗伤势，而郭寒雪却在不知不觉中，身上的伤口已经好了大半。与江毅一比天差地别，江毅看着容光焕发的郭寒雪，不由心里有些发酸。都是觉醒了能力者，为什么自己与别人的差别就这么大呢？要知道，哪怕是已经五级的现在，各方面其实也根本不是郭寒雪的对手。就是自己最引以为傲的速度，都在有风系加持的郭寒雪眼中，也就比别人快了那么一点而已。江毅甚至不信邪的与郭寒雪掰手腕，却被一个女生轻松的碾压的渣都不剩。郭寒雪那把从不离身的长弓，自己甚至无法完全拉开。再加上郭寒雪的异能，与他一比，江毅感觉自己现在就是一个废物。不过江毅倒也知道自己的优势是什么，虽然心酸，却还不至于被打击的一蹶不振。等着吧，等自己达到二十级，肯定会反败为胜，彻底碾压现在郭寒雪。心里哼哼着，江毅越发的埋头苦吃，仿佛心里的憋屈都在这一刻吞进了腹中。吃完饭，江毅甚至都来不及收拾，就拉着郭寒雪往二楼跑。郭寒雪被他弄得莫名其妙，不知道江毅怎么突然就这么急迫的要去扫荡。他又哪知道江毅急的不是物资，而是杀丧尸后得到的经验值。江毅迫不及待的想要快速的成长，最起码也要碾压郭寒雪一次。太过急切的他甚至没有发现，与其他楼层的丧尸不同，二楼明明还有丧尸，但是他们却格外的安静。只在江毅砸在玻璃的时候，才暴吼着攻击江毅。身后的郭寒雪提着弓，有些疑惑的看着怪异的走廊，难道是自己的错觉吗？江毅现在特别有动力，随着等级的提升。他的身体各方面都有着极大的提高，击杀丧尸就有如砍瓜切菜。手中的左手割颅刀闪烁着是血的黑光，狂刀横劈就是一颗丑陋的丧尸头颅飞出。看了一眼自己的经验，江毅惊喜的发现自己的经验已经达到了
三十二，只要再杀一只丧尸，自己就可以再升一级了。自己拼死拼活，不就是为了此刻吗？想到这时，兴奋过度的他迫不及待的冲向下一个宿舍。这个房间里好像并没有丧尸，江毅这么大的动静里面却没有任何的声响，这不由让正兴奋的江毅有些失望。顺眼扫到离自己有点远的郭寒雪，不由说道：“你怎么还不过来？难道是吃撑了？都走不动路了吗？”嘿嘿，面对江毅的调侃。此时的郭寒雪出奇的并没有反驳，而是额头微微冒着冷汗，全身汗毛都炸了起来，左手死握着长弓，右手本能般的摸向腰间。怎么回事？为什么我心会这么慌张？前面好像有什么恐怖的东西。郭寒雪只感觉心脏狂跳不止，脸色苍白如张白纸。江毅正取笑着对方，顺手用刀鞘往身边的玻璃上砸去，却在这一瞬间，不远处的郭寒雪失声尖叫，快躲开！江毅一愣，还没反应发生了什么。眼角就是一黑，那差点被他砸到的木门突然爆开，整张门板拍在自己的身上，江毅连刀都没来得及抬起，整个人就被飞起的门板带飞了出去，重重的砸在水泥墙上。江毅勉强的架起手臂，格挡住了压在身上的门板，嗷一声狂暴的咆哮，一道黑影从破碎的宿舍门中一跃而出，并不算高大的身体，却肥肿异常，跃起的身体重重砸在轰飞的门板上。刚刚支撑起来的江毅，连对抗的能力都没有，直接再次被死死的压在门板下面。嘴中吐出一口血沫，巨大的压力让江毅惨叫着挣扎。隔着一道破门的黑影，显然被脚下的鲜活肉体所吸引，锋利的指甲瞬间刺穿门板，向下面的江毅抓去。江毅此时才完全反应过来，发生了什么，心底大喊。感觉到门板被什么东西刺穿，本能的身体一滑，借着门与墙形成的夹角滑了出去。锋利的漆黑指甲直接扎穿了门板。黑影发现自己的猎物从眼前逃走，顿时愤怒的咆哮。双臂一撕，手下的门板彻底被他扯成碎片。江毅刚刚滚出攻击，脚脖就是一痛，整个人身体一软跪在地上，却是被掀开的门框碎片正好砸自己的脚上。曹江也没想到自己这么倒霉，咬牙忍着脚脖的刺痛，连滚带爬的向前逃去。身后却传来沉重的脚步声，嘶吼声中，哪怕不回头，江毅都能清楚的感觉到身后传来的恶臭。大意了，暗骂自己太过自大了，以为得到了能力就可以高枕无忧。却不想，连女宿舍的门都没出去，自己就迎来了一记重击。此时的江毅万分庆幸，自己优先提升的是速度， 1 1点的超高速度让他总算是在最后关头逃出了对方的攻击。肥胖的黑影一爪抓住江毅衣领，一用力，却手下一松，只把一件破损的外套扯了回来。江毅此时全身毛孔都炸开了，第一次与死亡如此接近，让他的反应能力提升到了极限。在感觉到身后一紧的瞬间，他就犹如一条滑鱼，从外套中滑了出去。而对方显然没想到会是这样结果，撕扯着外套，总算是给江毅一个喘息的空隙。江毅抬头，这才真正的看清了袭击自己的到底是什么东西。这一眼，却吓得他心脏都停了一秒。一个足有二百多斤的女性丧尸，正站在自己与郭寒雪之间，疯狂的将江毅的外套撕成了碎片。没有想象中的美味血食，让他暴怒的一脚跺下，脚下仅剩的一根木框被他踩成了碎末。不好，是晋级丧尸丧尸的体型，江毅丝毫不关心。他的眼睛死死地锁定在那头女丧尸蹭亮的额头上，一颗血红的晶体嵌在他的眉间，阳光打在上面，散发着如宝石般的莹莹生辉。可是江毅却一点欣赏的心思都没有，现在的他只恨不得再生两条腿，头也不回的逃得远远的。这不是丧尸，这是一场噩梦。就在几天前，就是这样一头丧尸闯进了食堂，造成了整整七位能力者的暴毙，而自己却也是因为那头丧尸的失和而得到了现在的能力。江毅，你没事吧？郭寒雪并没见过晋级后的丧尸，但并不影响他在看到丧尸的第一时间感知到那刺入骨髓的恐惧心。先前江毅被攻击，他却连攻击的勇气都提不起来。这恐怖的丧尸气息压迫着二人喘不上气，但是他却丝毫没有犹豫，不管身后的郭寒雪，直接咆哮的冲向江毅。江毅本能的后退两步就要跑走，但却在这时，一道破空之音，一只碳钢剑矢划破空间，射入女丧尸的脖子中。侯耀害被攻击，肥胖的晋级丧尸顿时暴怒。不会回弯的手臂无法触碰身后的攻击，让他只好继续攻击向前方的江毅。正满心想要逃跑的江毅，却在郭寒雪那神来一剑之后，不由愣了一下，看着挂在丧尸脖子后面的剑尾，突然涌出一股大胆至极的想法。能引恐怖的丧尸几步跑到江毅面前，锋利的手指弯如兽爪，高抬而起向江毅抓去。江毅后退半路大吼，割炉刀一柄漆黑唐刀凭空出现在眼前。江毅左手一把扣住刀把，右手则架住刀背，蹭锋利的指甲。划过黑刀，污血四溅。江毅狂吐淤血，手中的黑刀差点被再次震开。
，但是他看着被砍飞的三根手指，却兴奋的发狂。真的可以伤到这头丧尸，那么自己就有可能会赢。可是，哪怕借着武器之力，江毅也知道自己此时仍然不是他的对手。接连的重击让他的内脏仿佛都被刀锋划过。如果不是知道自己不能晕过去，如此重的伤势足以让他失去意识。丧尸疯狂的咆哮，失去了手指虽然并不疼痛。但是异样的感觉还是让他知道自己被眼前的小蚂蚁伤到了，根本不顾受伤的手掌。矮胖的女丧尸顶着那颗泛光的红色晶体，疯狂的冲向江毅。江毅死死的握着刀，借着比对方更灵活的身体，不停躲避晋级丧尸的疯狂攻击。他可没忘了，现在自己还抵挡不住这丧尸的病毒，自己一旦被他抓到，下场只能比死还惨。嗖，又是一箭射来，郭寒雪的支援又来了，颤抖着双手，虽然被晋级丧尸吓得连弓都拉不开。但是郭寒雪却仍然咬着牙，努力的拉弓射箭。第二箭直奔丧尸的后脑射去，恐怖的箭劲重重射在他的后脑上，却在一声闷响下，长剑只刺破了一层皮，就被坚硬的头骨震飞出去。郭寒雪不敢相信的看着那正咬着江毅不放的丧尸，他的剑怎么可能会射不穿对方？这到底是个什么怪物？江毅刚刚要扬起来的笑窝瞬间卡在那里，他也不相信晋级的丧尸居然可以抵挡弓箭的威力。重要的要害被攻击，晋级丧尸越发的狂暴，不顾一切的攻击僵毅，心有顾忌的他却只能拿着刀小心躲避着对方的攻击。郭寒雪从打击中反应过来，看到僵毅显然难以维持的模样，顿时咬牙又拉开了弓。僵毅从对面看到这一幕，心中一动大吼：“别射脑袋，射膝盖！”郭寒雪一愣，身体却顺应着意识，本能的射出了手中的剑，补柔软的腿弯瞬间被贯穿，卡着一根异物的腿难得支撑。晋级丧尸一声嘶吼。单膝跪在地上，江毅眼光大亮，顾不上喘息，一刀向丧尸的脖子劈去。吼丧尸暴吼着，猛然抬头，还算完好的左手一把抓住斩来的黑刀，漆黑的割颅刀瞬间切入他的手掌，但却随着丧尸的握拳而死死的卡住。江毅咬牙抽刀，却连一丝都拔不出来，反而被丧尸握着刀拉着他向前方划去。江毅震惊于晋级丧尸居然会这么强悍，恐怖的力量拉着他双脚在地面摩擦，却根本阻挡不住他的力量。眼看着就要被丧尸抓到，江毅果断的松开了手，一个打滚，顺势逃出了他的攻击范围。而这时，郭寒雪的第四支箭射了出去，直接贯穿了丧尸另一根大腿。吼！无法站立，让丧尸终于正视了一直在自己背后搞鬼的小爬虫。捏着江毅的刀，转身向郭寒雪吼了一声，居然借着膝盖在地上蹭行，少了三根手指的手掌更是不停的向郭寒雪方向挠着。郭寒雪第一次正面看着晋级丧尸，被那双猩红的双眼盯着。只感觉身上仿佛压住了一座大山，居然有种无法移动的错觉。不要过来！惊慌之下，长剑搭弓，郭寒雪尖叫着射向丧尸。原本锋利的弓箭射入丧尸的体内，却没有造成多大的伤害。江毅咬牙想要上前，眼前却是一黑，差点摔在地上，扶着墙用力的咳嗽，直到又咳出一口血，这才顺气了一些。可是此时的他体力消耗殆尽，居然连奔跑都无法做到。郭寒雪连射几箭，脸色苍白如纸，却根本无法一箭致命。一摸身后，却发现剑都没有了，顿时吓得转身想要逃跑，却没想到双脚在这关键时刻却绊在一起，整个人飞扑了出去，在地面上滑了好远才停下，手臂火辣辣的痛到极点。郭寒雪摸了一把，却弄了一手的血。江毅，就我身上的疼痛，让郭寒雪这一瞬间软弱异常，本能的向扶着墙的江毅求救。江毅看着丧尸跪行着，离郭寒雪越来越近，大吼一声，想要扑上去。但是胸口的肋骨好像断掉了，自己稍有大点的动作，整个人就像是被撕裂般的痛苦。该死，知道自己的状态有问题，江毅面沉如水，看着在地上往远处爬的郭寒雪，突然头也不回的转身就跑。郭寒雪听到脚步声，惊喜的回头望去，却震惊的看着江毅远去的身影，不敢相信，江毅居然会抛弃自己逃走了。不，这一刻，郭寒雪的心像是被爪子撕成了碎片，她无论如何也不相信。前一晚自己还觉得可以信任的人，居然会在这种时候气自己逃生僵硬，不要走！就我郭寒雪声嘶力竭，这一刻，一股委屈的感觉充斥心头，让他的眼泪止不住的往下流。想要站起来的身体越发的不听使唤，晋级丧尸咆哮的向眼前的可口血肉扑去，却完全忽略了一直在他手中握死的那柄黑刀，居然不知道什么时候消失不见了。啊！不要过来！站不起来的郭寒雪只能爬着，想要离这只怪物更远一点，但是。显然，他忽略了怪物的可怕。哪怕是双腿受伤，晋级丧尸爬行的速度却比郭寒雪更快。郭寒雪感觉脚脖一紧，回头就看到那头古怪丧尸居然正抓着自己的脚脖往回拉扯，仿佛是知道自己马上就有一顿可口的早餐。晋级丧尸居然在这个时候抬头与郭寒雪对视了一眼，接着惊悚的掀起一抹阴笑。
。阿郭寒雪吓得疯狂的挣扎，双腿一刻不停的踹向丧尸的手臂。放开我！放开我！疯狂的惨叫震动了整个宿舍楼，幸存的丧尸开始疯狂的咆哮，甚至大门外原本要散去的丧尸也凭借着本能开始撞击着锁住的大门。晋级的丧尸力大无穷，哪怕郭寒雪再疯狂的挣扎。也无法阻止他张大的嘴巴向自己扑来。不要！郭寒雪此时什么也想不起来，只知道不停的大叫。不臭的鲜血肆意，淋了郭寒雪满脸。郭寒雪原本紧闭的眼睛不由得张开，却看到一截漆黑的刀身与自己的眼睛不足五公分，从刀尖上滑落的黑血打在自己的手臂上。吼！这时的晋级丧尸也反应过来，居然有人在自己的脖子后面穿过了一柄刀，将一死死的握着刀，硬生生的阻止肥胖丧尸想要支撑起来的身体。黑刀横握。咬着牙想要将这只怪物的脑袋切下，可是没想到晋级丧尸的脖子居然如此坚硬，哪怕是用了吃奶的力气，也无法切一足以致命的伤口。而丧尸的疯狂挣扎，居然隐隐有要脱离出刀身的可能。郭寒雪震惊的看着离开又归来的江毅，一时居然忘了逃跑，拼尽全身力气控制丧尸。江毅却看到郭寒雪居然呆呆的看着，顿时火冒三丈，还傻看着干什么？还不快跑！郭寒雪颤抖了一下。急忙一擦眼睛，咬着牙，强忍着脚腕的疼痛往外爬去。眼看着到嘴的美味就这么离自己而去，恐怖的女丧尸顿时疯狂的挣扎。克制她后颈的江毅，整个身体都随着她疯狂的扭动而摇摆，好几次差点没被甩飞出去。再一次发力，却仍然无法切开她的脖子。江毅知道，仅凭自己根本没办法杀了她，不由得扫向坐在远处的郭寒雪，心中顿时有了主意，一把将丧尸身后插着的一根长剑拔了出来，甩向郭寒雪。快帮我！郭寒雪原本被吓破的胆子，刚刚才平复下来。看到被甩在脚下的漆黑长剑，不由抬头看向正与晋级丧尸僵持的江毅。一想到之前他居然会气自己逃命，就让郭寒雪对他的命令产生了强烈的抗拒。你被咬死才好呢！你被咬死才好呢！脑海中猛然闪过一丝阴暗，却让郭寒雪不由一惊，浑身打了一个激灵。自己怎么会这么想？难道自己也和那些丧尽天良的人一样，连最基本的良心都消失了？你还傻坐着干什么？快来帮我呀！江毅可不知道。就在这几秒间，他信任的队友会突然有了如此阴暗的想法，恐怖的力量让他完全被丧尸带着晃来晃去，只能借着灵活的动作不让丧尸被抓到。听到江毅的怒吼，郭寒雪总算反应过来，不能让江毅死，否则他死了，自己只会是下一个被杀的目标。猛地咬了一下舌头，郭寒雪一把抓起脚边的剑矢，搭弓全力拉开，长剑瞬间射出，在空中划出一道乌光，直奔那与江毅缠在一起的丧尸额头射去。当锋利的箭头正中丧尸脑门，但是预想中的射穿居然没有发生。晋级丧尸的皮肤与骨头远比普通丧尸更加的坚硬，郭寒雪全力一剑，居然只划破了一层薄薄的皮肤，就贴着丧尸的脑袋划了过去。我靠！江毅双眼猛缩，急忙缩了一下脖子，那被丧尸划脱的箭头险之又险的擦着自己的耳朵射了过去。这一幕让江毅和郭寒雪同时吓了一跳，恐怖的晋级丧尸却猛然发力，江毅死握刀柄，身体被带的双脚离地。整个人被丧尸扛在身上，急忙咆哮的全力下压，硬生生的将想要站起来的丧尸又压了上去。江毅赤红着双眼，从丧尸的脖子上又打下一支箭，用异能射死他。江毅怎么也没想到，郭寒雪的战斗意识居然这么薄弱。这拼命的时候，他居然连异能都没有使用。该死！再这样下去，自己就真的控制不住了。一旦晋级丧尸挣脱出来，他俩都得死。郭寒雪手忙脚乱的接住江毅扔过来的剑，看着磨损严重的箭头，有些犹豫。但是也知道现在不是自己挑毛病的时候，一咬舌尖，全力将长弓拉满，一直复合使用的长弓发出刺耳的吱呀声。拉开长剑的郭寒雪伸出一口浊气，双眼如猎鹰般盯向了前方，体内那股陌生的力量开始游走，最后围绕在弓弦上的那只破损的长剑上。郭寒雪的意识完全锁定在眼前的丧尸身上，他的五官开始集中。此时的他听不到丧尸的咆哮，看不到四周的混乱，道道风之痕迹围绕他的身边。头发在风轻昵的抚慰下轻轻扬起，嗖一道刺耳的尖啸，郭寒雪松开了右指，整柄长弓顿时断裂，一只淡青色箭矢顺闪而逝。江毅正艰难的抵抗着丧尸的挣扎，耳朵中传来尖锐的破空声，一股强烈的危险感让他骇然的松开了双手，整个人被恐怖的晋级丧尸直接甩飞出去，轰！晋级丧尸刚挣脱身上的爬虫，下一秒整具身体就被一股恐怖的力量掀飞出去，惨叫嘶吼声中，青光贯穿他的脖子。直直消失在身后的远处，空中被炸成碎片的剑士凶狠的肆意，趴在地上的江毅急忙护住脑袋，勉强没有被误伤。哼，仿佛一个破风箱，尘土散开。江毅震惊的看着刚才让自己毫无办法的晋级丧尸，此时粗壮的脖子只剩下一点筋皮还连接在身体上，半边脑袋几乎全被炸没。
原本卡在脖子上的黑刀，此时也摔落在地上。但是这头丧尸受到这样的重击，居然还没有死去，血肉模糊的脑袋斜挂在身上，居然还死死的盯着郭寒雪，伸出了双手向他抓挠着。郭寒雪吓得扔掉手中的破弓，不住的后退，不要过来。不要过来！江毅看着眼前那已经重创到极点的丧尸，咬牙抓起割炉刀，强撑着站了起来，双手握刀，猩红的双眼死死盯着他的脖子，暴吼着全力横劈下去。锋利的黑刀这一次总算没有让他失望，大如西瓜的丧尸脑袋直接被一刀砍飞，砸在墙上后重重的滚落在地上，而失去了脑袋的身体也直挺挺的栽了下去。忽眼看着两道光球射入了体内，江毅这才松开了手中的刀，整个人瘫坐在地上，总算是杀死他了。随着晋级丧尸的死亡。郭寒雪呆愣了好久，才总算是惊醒过来。看着累倒在地的江毅，眼中闪过一丝复杂，死死的盯着江毅好半天，才突然转身向远处走去。正满心庆幸活下来的江毅，愕然的看着郭寒雪冷傲的离去，顿时急着大喊：“喂，郭寒雪，你干什么去？快来帮帮我啊！”郭寒雪身体一抖，缓慢的回身，冷冷的看着一脸无辜的江毅，眼角却忍不住流下眼泪：“你还叫我干什么？刚才你不是已经抛弃我自己跑了吗？真没想到。”你居然是这样的人，什么队友，都是你用来骗人的。江毅看着一脸伤心绝望的郭寒雪，顿时忍不住吐槽喊冤：“拜托，我要是逃跑了，还回来干什么？”郭寒雪冷笑：“那你倒是说说，你刚才为什么要自己跑掉？你去干什么去了？”江毅一夜吞吞吐吐，一时不知道该怎么解释。毕竟这涉及到了自己的能力秘密，说不出来了吧？我看你就是心虚。我不知道你为什么会回来，但是这一次，我不会再相信你。冷淡的嘲讽过后。郭寒雪决然的转身向楼梯走去，等一下，眼看着郭寒雪真要误会自己要离开，江毅一咬牙，不由喊住了他。郭寒雪冷笑：“你还想说什么？拿什么理由继续骗我？”江毅没有解释，只是抬起了左手，轻轻朝不远处的割炉刀虚握一下，漆黑的唐刀瞬间闪现在他的手中。这玄幻的一幕，让原本一脸不屑郭寒雪也忍不住震惊的放大了瞳孔，用刀支撑着站起来。江毅苦笑：“你不是问我为什么离开吗？跟我过来看看吧。”说完，也不管郭寒雪跟没跟上来，江毅就自顾的向另一个方向走去。看着依靠刀支撑身体前行的江毅，郭寒雪咬咬牙，带着好奇与不忍，快步的跟了上去，并没有走多远。江毅站在离之前战斗不远的一个宿舍门前停了下来。郭寒雪奇怪的看了一眼这里，发现这个门已经被砍开，而门里有着一头被砍破脑袋的丧尸尸体。你让我看这个干什么？明眼一看，郭寒雪就知道这是江毅的战斗方法。江毅拿刀点了一下尸体。你不是问我刚才逃跑干什么去了吗？我就是来杀这只丧尸来了。郭寒雪想了好几种他会解释的理由，却没想到江毅居然会这么回答自己，也不知道是失望还是生气。郭寒雪气笑了两声：“你当我是傻子吗？当时那么危险，你不管那只丧尸，居然会跑到这里特意杀这只普通丧尸，你有病啊！”江毅无奈的耸耸肩：“我也不想。你昨天不是问我的能力是什么吗？我的能力就是这个，杀到一定量的丧尸，可以让我的实力得到成长，而成长一次。”我的身体状态就会恢复到最佳。郭寒雪愕然，对于江毅的解释一时不敢相信是真是假。如果是假的，他没必要编这么荒诞的理由骗自己。但如果是真的，一想到如果他说的是真的，那么之前自己疑惑江毅的状态变化就有了合理的解释。难怪江毅每天的变化都非常的大，对付丧尸的时候越来越轻松。你别忘了，刚才我一开始就被打伤了，那个状态我根本不是这头丧尸的对手。幸好当时我只差在杀一个丧尸就能升级。升级虽然不能让我身上的伤好转，但是我的状态会恢复到最佳。当时的情况，我只有先升级后，才能真的阻挡那头丧尸。江毅捂着自己骨折的肋骨，诚恳的将自己临战逃跑的理由说完后，认真的盯着脸上闪过犹豫的郭寒雪说道：“郭寒雪，我之前说我们是队友的事是非常认真的，但如果再给我一次选择，我还是会第一时间优先升级后再对付那头丧尸。如果你对我的行为无法接受的话，我也不会再挽留什么了。”说完，江毅定神的看着他，就等着郭寒雪做决定。郭寒雪脸上有些发红，她已经相信江毅的话，但是现在让自己再说什么，脸皮薄的她却说不出口。可是江毅仿佛没有看出她的尴尬，仍然愣神的等待她的回答。两个人僵持了半天，弄得郭寒雪心乱如麻，知道江毅肯定是个死直男，这才放弃的一跺脚，一拳打在他的胸口。啊、哎、呀，烦死了！这是第一次，我就原谅你了。说完，尴尬到极点的他转身就跑，可怜的江毅原本还等着郭寒雪的答案，结果就被一拳打在伤口上，惨叫一声。剧烈的疼痛让他忍不住怜惜冷气，不过听到郭寒雪的回答后，他总算松了口气。队伍解散的危机算是解除了，咬着牙追着往前走。等一下，还有一件重要的东西。江毅咬着牙追着往前走。等一下
，还有一件重要的东西在郭寒雪怪异的目光下，江毅有些兴奋的捡起晋级丧尸的脑袋，眼睛落在额头上的瞬间却是一愣，原本应该镶嵌在额头上的那颗红点居然消失了，留在那里的只有一个小小的空洞。不仅如此，江毅手中的头颅也仿佛是缩水了一般，皱皱巴巴，连重量都轻了很多。不仅是脑袋，郭寒雪也怪异的发现无头的尸体。也不知道什么时候干瘪了下去，奇怪，尸盒怎么没有了？江毅急迫的找遍脚下的那片区域，甚至连脑袋都劈开翻找，可是任他如何努力，也没找到他迫切想得到的尸盒。郭寒雪有些莫名，你在找什么？江毅急得额头冒汗。尸盒，我在找尸盒。说着，指着丧尸脑袋上的小洞，你还记得吗？之前在这里有一点红色的东西，不可能啊，它应该还留在上面才对。郭寒雪不由仔细的回想了一下。恍然想到，之前这丧尸的眉心处确实有一点红色。原本他还以为是尸变前这个人自己粘上去的某种装饰，现在看江毅的样子，显然那是个很重要的物品。不由好奇的询问，到底是什么东西？江毅没有多想，本身也不是什么秘密。你应该发现，这头丧尸很难对付，这是因为这具丧尸是进阶丧尸，特点就是他额头上有一个红点，那不是什么装饰，那是丧尸脑袋里的尸核成型后从皮肤下暴露出来的。两个人一边找。江毅一边给他科普失核的作用，一听到失核居然可以提升异能，哪怕是郭寒雪也忍不住急迫的想要找到。可惜两个人注意要失望了，江毅恨不得把地面都掀开，也完全没有找到和失核相像的物品。伤势加上疲惫，让两个人最后只能失望的放弃了。郭寒雪细心的看到江毅身上有很多擦伤，而且看他捂着泪下的样子，也知道江毅现在并不好受，这才强行的把他推进了屋子。你进去休息吧，我再找找。江毅有心无力，断掉的肋骨疼的他。呼吸都有点困难，升级后确实可以恢复他的状态，但是却并不能治疗伤势。现在医院都不存在了，也不知道自己的肋骨要怎么办才好。忧心的江毅接纳了郭寒雪的照顾，无力的靠在床上，随手打开了自己的属性光屏。等级：六级，十六十四，速度十三点，防御七点，力量五五点，精神五五点，体质四点。升到六级后，自己的属性总算是彻底超过了自己曾经的程度。特别是速度上更是优秀到飞起，江毅很满意。正想要翻页时，突然一愣，剧烈的动作扯到伤口，让他忍不住吸冷气，但却顾不上伤口，仔细的查看自己的情况。自己的经验值怎么会暴涨了十点经验？为了升到六级，他杀了一头丧尸后，就只杀了那只进阶丧尸。难道一头进阶丧尸居然给自己升了十点经验值？如果真是这样，那么进阶丧尸的价值就非常的可观啊！江毅有些小兴奋，如果真的是这样。那么自己以后是不是击杀进阶丧尸就会得到比普通丧尸更多的经验呢？至于进阶丧尸的恐怖实力，江毅却并不太在意。前天之前，十个自己也不可能是进阶丧尸的对手，但是现在自己和郭寒雪就能杀掉一头完整的进阶丧尸，这说明自己真的变强了。而自己只要变得更强，要不了多久，哪怕是独立击杀进阶丧尸也完全没有问题。到时候，进阶丧尸在他的眼中就是一个个行走的经验包啊！大量的经验总算舒缓了江毅心中对未来恐怖的经验值带来的压力。翻了一页之后，看到郭寒雪和自己的信任度已经居然达到了70满意的收起屏幕。江毅轻笑，看来适当的暴露一点自己的秘密，反而有利于队友和自己之间的信任值。兴奋之余，江毅又忍着疼按了按肋骨，心中有些发慌。这么重的伤，太影响自己接下来的行动了。毫不夸张，此时的江毅连提刀的力气都没有了，强忍着疼痛从包里找到几片止痛片。伸手想拿水时，系统背包出现在眼前。本打算拿一瓶水的手顿了一下，江毅惊奇的看到，一直只占用了两个格子的系统背包上，第三个格子出现了一个红色的小瓶子，右下角显示了数字一，居然出新东西了。什么时候的事情？带着疑惑，江毅拿出了这个小瓶子。瓶子很小，就和盖中盖小蓝瓶差不多的玻璃瓶子，里面荡漾着红色如血的液体，瓶口用的小木塞封死。江毅好奇的召唤出了光瓶，果然光瓶显现出来的就是手中小瓶子的介绍。回血药剂，小，治疗外伤极为有效的药剂，饮用后可快速治愈身体的伤害。注：该药剂对负面效果及疾病无效。全是红药。江毅打了一个机灵，忍不住从床上坐直，震惊的看着手中的药水。自己得到的到底是什么能力？居然还能拥有这么游戏化的物品？不过回血药剂确实是自己现在最需要的东西。来不及多想，拔下塞子，一口倒进嘴中，不舍得洒落一滴。红色的药水滑入咽喉。并没有想象中的刺激味道，暖暖甜甜的，就像是用温水泡的蜂蜜水。江毅还没来得及品味一下，滑入腹中的药水直接一发到了全身。接着，江毅震惊的感觉到自己体内就仿佛有一双看不见的手将自己骨折的肋骨推回了原位。
，而断开的骨裂也在拼接后快速的愈合在一起。没有两分钟，三根断掉的肋骨居然恢复如初，而皮肤上的紫肿也快速的褪去。接着，江毅呆愣的看着自己手脚上的细小擦伤，全都消失不见。五六分钟之后，除了个别比较深的伤口外，江毅居然看上去和没有受伤的时候没有什么区别了，哪怕是衣服下还藏着几处没有完全消除的伤口，但是这些伤口也已经彻底结痂，除了丝丝阵痛外，丝毫不会影响江毅的行动。江毅不敢置信的站在地上，用力的蹦跳了几下，身体居然真的恢复如初。如获新生的江毅紧握手中的小瓶子，恨不得仰天大笑。有了这么神奇的药剂，以后他再也不用担心受伤了。咦？突然，江毅感觉手中的瓶子触感有些熟悉，仔细翻看，发现这瓶子并不是玻璃。而更像是诗和，除了颜色上的不同，这瓶子的质感居然与诗和十分相似。江毅脸上一呆，想到了那颗消失不见的诗和，该不会是我的能力在搞鬼吧？江毅越想越可能，否则怎么解释回血药剂的出现？对于一颗诗和换取一瓶回血药剂，江毅倒并没有感觉到不划算。让江毅真正紧张的是，以后自己杀掉的进阶丧尸不会都会被能力直接取走诗和变成药剂吧？如果真的是这样，自己还怎么获取诗和用来修炼啊？可惜现在也没丧尸帮自己验证自己的猜想。江毅，我找了好多遍，也没有找到诗和正恼火中。郭寒雪突然推开门走了进来，江毅快速的将手塞进口袋，空掉的小瓶子居然神奇的又回到了系统空间中。吐出一口气，知道根本就不可能找到诗和的江毅，无奈的摇头。算了，应该是找不回来了。郭寒雪看到，原本连站都站不起来的江毅，此时居然仿佛没事人一样站在地上，不由愣神：“你怎么站起来了？”江毅翻翻白眼。因为我吃了药剂，郭寒雪摇头，不可能。什么要这么管用？江毅叹了口气，自己的变化确实很难用常理圆谎。郭寒雪是自己的队友，以后很长时间他们都会相处在一起。如果自己现在骗了他，以后等他知道真相，恐怕反而会引起麻烦。这就是我的能力，在杀了丧尸后，我的能力会把尸核变成治疗药水。我也是刚才刚发现的。江毅想了想，还是决定对身边的人坦诚一些。毕竟，如果连队友都不值得信任，那自己得到的能力却反而让自己更加畏首畏尾。听到江毅的回答，郭寒雪果然有些被震惊了。亲眼看到江毅从单薄的衣兜里凭空拿出了一瓶干净的水后，突然愣愣的说道：“江毅，你不会是有一个游戏系统吧？”江毅无奈的斧头：“应该不是，我明确的知道，这些是我的能力，并不是什么穿越、重生小说里的那种系统。可是具体我也解释不清楚。说实话，我和你的能力一样，也是在摸索中。”郭寒雪打开天泉水喝了一口，眼中泛光：“天哪，太好喝了！”你的能力实在是太神奇了，真羡慕你有这么好用的能力了。江毅撇嘴，我还羡慕你的能力呢。你知道不知道？就因为这个能力，我差点没被他坑死。说着，江毅就简单的将自己刚得到能力时身体被制灵的惨状告诉了他。郭寒雪听得偷笑，幸灾乐祸的同时，又有些替江毅揪心。与他相比，得到风息异能的自己显得更加的幸运了。毕竟自己的从一开始就足以让他自保，而且异能的出现也并没有剥夺他的体质，反而还增强了很多。与他相比。江毅的能力给任何人，恐怕连最初的时期都很难安全度过。可以想象，江毅在刚觉醒的时候是多么的危难。两个人经过之前的误解，以及彼此对自己能力的讲解和交流之后，更加的感觉彼此的信任。江毅的能力是很强大，但同样伴随着储多限制，甚至还有很多他自己都没有发现的深坑。搞不好哪次江毅就会被自己的能力坑死。想到这里，郭寒雪自信的拍着胸脯：“你放心吧，以后有我在。”肯定不会让你在被坑的江毅眼睛扫过那双汹涌的山峰，忍不住吐槽：“你，可拉倒吧！刚才我就差点没被你坑死。”郭寒雪一乐，看到他没明白，江毅忍不住叹气：“难道你没发现，你的风系异能确实很厉害，但是你的战斗意识实在是太差了？之前我好几次差点被你误伤也不算了，你在明知道进阶后的丧尸不怕普通弓箭的时候，居然还不使用异能，真不知道你是怎么当上剑道社社长的。”听到江毅的吐槽，郭寒雪只感觉脸上发烧一样的红。确实，之前自己的表现实在是惨不忍睹。如果自己有江毅一半的勇气与战斗意识，以他异能的灵力，绝对不会让那头丧尸有靠近自己的机会。那什么，我可是女孩子，打打杀杀的，怎么可能适合我郭寒雪嘴犟？江毅却耸耸肩：“这话你和丧尸先生们说去吧，看他们会不会因为你是女孩而不吃了你。”郭寒雪委屈的绕手指：“我也不想啊，我一战斗的时候就慌神，我能怎么办？”江毅拍了拍他的肩膀，狞笑：“你放心吧。”为了你能成为我可靠的伙伴，接下来我会训练你的郭寒雪打了一个冷战，怪异的看着他，你想干嘛？看着后退、想要逃跑的郭寒雪，江毅一把抓住他大笑，当然是让你面对战斗啊，学学怎么发挥你的能力。说着，不顾郭寒雪的抗拒，拉着他就往一楼走，不要后退，盯着丧尸的脸。
，确定你要攻击的位置，下手要果断。十分钟之后，郭寒雪面色苍白的握着江毅塞给他的消防斧，眼睁睁的看着江毅放出来的两头丧尸。他不是没有杀过丧尸，但是之前的战斗，除了凭借他超凡的剑技，就是他的无可匹敌的异能。现在长弓坏了，异能也消耗的差不多了。两脚有些发虚的郭寒雪，哪怕知道自己不用害怕被病毒传染，也忍不住想转身逃跑。可惜江毅根本不给他这个机会。一楼因为有个大厅的原因。宿舍并不算多，江毅在确定了数量之后，直接放出了两头丧尸向郭寒雪扑去。郭寒雪尖叫着，不停的闪躲。本身风系异能的他，天生速度就比常人更快，甚至现在13点速度的江毅都有些捕捉不到他的动作。可惜丧尸有着对食物的执着，任郭寒雪速度再快，在这个狭小的走廊里，也总是能将他堵住。江毅，你个混蛋，快来救我呀！用斧子勉强架住丧尸的手臂，郭寒雪焦急的呼唤。江毅却笑呵呵的靠在他的身后。怀中抱着割炉刀，丝毫没有帮忙的意思。小心，小心他的指甲！对，快往左边躲！砍啊！真是笨死了！江一不仅不帮忙，反而还在一边不停的评论郭寒雪的动作，气得郭寒雪六神出窍，偏偏又拿他无可奈何。臭江一，你等着，等我异能恢复的。嘴里说着狠话，郭寒雪也总算是在两只丧尸的围攻下，渐渐的稳定了心神，精神力一集中，郭寒雪也确实发现普通的丧尸对自己的威胁能力低得可怜。哪怕是不用弓箭，自己好像应该也很容易的可以击杀掉他们。果然，在听取了江毅的建议后，郭寒雪灵活的躲过两头丧尸的围捕，一弯腰从他们伸出的手臂下钻了出来，回脚冲着丧尸的腿弯处一踹，一头丧尸就整个趴在了地上。而另一头丧尸则回身想要咬向郭寒雪，郭寒雪却一斧子从头上劈下，硬硬的砍进了丧尸的脑袋上，丧尸直接倒地不起，而地上的那只却还没来得及站起来。郭寒雪一击得力。不由得对着地上挣扎的丧尸脖子一斧子砍了下去，郭寒雪粗喘着气，总算是把两只丧尸都干掉了。他却没有看到，在地上的两只丧尸身上浮起了两颗小小的暗淡光珠，射入了他的胸口。一直在观察着自己属性的江毅眼睛一亮，果然自己的经验值居然凭空涨了零七。虽然连一点都没有，但是却也证明了组队模式下队友真的可以给自己增加经验值。至于郭寒雪到底得没得到经验，江毅却暂时无法得知。不过让江毅有些在意的是，明明杀了两只丧尸，但是自己的背包里并没有出现新的物品。难道是队友击杀的丧尸无法产生物品？如果真的是这样的话，对自己反而有些不利了。不过江毅倒也没太担心这个问题，毕竟现在全世界最多的就是丧尸怪物，绝对是杀不完的。他总不能以为自己一个人就可以全都干掉他们吧？怎么样？感觉不错吧？看着仍然在大喘气的郭寒雪，江毅笑着走了过去。郭寒雪眼中闪过一丝狡猾，突然在江毅靠近的瞬间，一脚落在江毅的脚面上。江毅也没想到，郭寒雪居然会做这么幼稚的事情。等他反应过来，整个右脚都感觉肿痛起来，疼疼！你这么狠啊！我的天，都肿了！江毅坐在地上，不停的揉脚。而郭寒雪这时傲娇的甩了下长发，哼，看你还敢不敢欺负我！这是对你的惩罚。江毅坐在地上，仰视着此时的郭寒雪那青春靓丽的模样，不由微微一愣，不过很快就恢复了过来，咧着嘴，单腿蹦起来。不敢了，不敢了，大小姐，那我们继续吧。郭寒雪看着江毅。好像很痛的模样，微微有点不好意思，但也知道江毅这是为了自己好。不可否认，自己的战斗意识太弱，江毅的这个办法确实可以让自己在极短时间内快速的成长。所以嘴上抗拒，但是郭寒雪还是坚定的完成了一次次的击杀战斗。江毅看着不停上涨的经验值，忍不住咧嘴傻笑。不劳而获的事情很快就结束了。郭寒雪和江毅还有些意犹未尽的时候，却恍然发现，整个一楼的丧尸居然都让郭寒雪一人杀光了。再看此时的郭寒雪。整个人再也看不出一丁点的整洁，全身上下尽是污渍，整个人脸上、头发上都是击杀丧尸被溅到的血污。当听到江毅说训练结束的时候，整个人这才从紧绷的状态松软了下来。等他回头看到一走廊的尸体，这才反应过来，震惊的看着双手，这都是我做的吗？他从没有想过，不凭弓箭，他居然仅凭一柄斧头，毫发无损的击杀了一层楼的丧尸。而比他还要震惊的却是江毅，虽然面色不显，但是江毅心里却如遭重击。初步统计不算零头，郭寒雪给自己居然增加了八点经验，这代表着他一个人就击杀了二十头丧尸左右。这可不是像江毅那般取巧，借着地形作弊。要知道，这二十头丧尸每一头都是在没有任何限制的状态下面对郭寒雪，最多的时候甚至高达五只。可就是这样，在自己一旁的指点下，郭寒雪居然都有惊无险的一次次击杀掉了他们，表情淡如水，心底却已经 M M P， 开什么玩笑？一个女生战斗力居然比自己强那么多，别看江毅现在速度很快，但是整体下来，他比郭寒雪差了不是一星半点。
，别忘了，郭寒雪的特长可不是近战，自己的优势还比不过人家的劣势。试问哪个男人能不抓狂？知道了自己的战况，郭寒雪显得很是兴奋，搜集物资的时候还是蹦蹦跳跳的，而江毅却显得有些无精打采。看着郭寒雪活跃的身影，忍不住嘴里碎碎念：整个宿舍楼找到的物资能有多少？看着占满了一整间屋子的包，江毅真的震惊了。果然，男人就是没有女生仔细。郭寒雪总能在自己搜过的房间内再找到很有用的物品，足够两个人生存半个月的食物，上百件适合运动的衣物，二百多个不知道有没有电力的充电宝，各种看似不起眼但却很有用的小型电器，更是到处都是。这还只是物资中的一小部分而已。等两个人完全整理出来之后，这才感觉到整个人已经累到了虚脱。但是看着满屋的收获，两个人不自觉的一起笑了起来。有同伴在一起的感觉就是不一样，也不需要对付。郭寒雪很快就开始准备晚饭，而江毅则继续将物资分类整合。他们的物资现在很充足，没必要节省使用。毕竟这么多的东西，他们根本也不可能全部带走。像二百多块充电宝放在一起，就有五百多斤重，光是带着他们，就让两个人连手都腾不出来。最后，两个人决定每人装满两个书包，其他东西在离开的时候能用多少就用多少。剩下的有机会再来取就好了。而也是这个时候，郭寒雪才听江毅说，他的空间只能装能力自己产生的物品，对于这些普通物品根本没有反应，不由得鄙视了他一下，让江毅倍感屈辱。将所有充电宝中质量好、容量大的找出来，用其他充电宝里剩下的电力对其进行充电。江毅开始整理手边这些能用充电宝提供电源的小电器，几部没有上锁的手机，几个小台灯或者手电筒，只要能用到的，他都装进了包里。至于衣服，除了少得可怜的男装外，他也只按着陈家姿的体型装了几件运动服，最后看到包里还有一点点的空间，江毅尽可能的装进一些牙膏、洗面奶等物，最后还小心的将一瓶名贵的香水装在衣服口袋里。一想到陈家姿看到自己带他的礼物时的表情，江毅就忍不住独自傻笑。郭寒雪端着方便面撞了完全没发现自己的江毅，喂，笑得好傻，你在想什么？江毅掩饰的咳嗽两声，没什么，快吃饭吧。郭寒雪疑惑的歪歪头，也没追问。两个人无声地享受了一顿丰盛晚餐后，赵丽又是一人一杯热量满满的咖啡。郭寒雪犹豫地看了江毅一眼，江毅有所察觉，不由放下手中的杯子。怎么了？郭寒雪抬头，有些紧张地问道：“我们是不是要离开了？”江毅点头：“是啊，你也知道，这里我们已经搜索完了，再待下去也没什么意义。等外面丧尸散开一些，咱们就要离开这里了。”忽然想到了什么，难道你不想走？你要知道，现在已经是世界末日。如果光靠你自己，根本不可能活到最后。只有身边有更多的人，才能让我们实力更加强大，也更安全。郭寒雪急忙摇头：“当然不是，我早就想离开这里。那个，如果离开，能不能先陪我去个地方？”江毅愕然：“你要去哪？”郭寒雪低头咬了咬嘴唇，却还是说道：“我想回剑道馆去一下，有一些对我很重要的东西，我一定要拿回来。”江毅愣了一下，突然笑了：“我还以为是什么大不了的事情，就这啊？好啊，如果明天能离开。”我们就先去见到管郭寒雪眼中闪过惊喜，真的吗？江毅点头，当然了。说起来，我在学校这么久，还从来没去过见到管，那里应该有很多武器吧？郭寒雪自信的点头，当然，别的不说，光我们弓箭队，大贤力的弓箭就不下二十多把。江毅眼睛一亮，末世中除了食物，最重要的是什么？只有武器，一把趁手的武器，关键时候可以拯救自己的生命。就说江毅，虽然得到了神奇的能力，但若不是有割颅刀。他的能力再神奇，也只不过会成为丧尸们美味的口粮。一想到这里，江毅立即拍板，下一个目的地就是工大的体育馆。得到肯定的答复后，郭寒雪这才放心的去洗漱了。虽然现在的自来水里的水没人敢喝，但是身为能力者，郭寒雪用它来洗个冷水澡还是没问题的。以前他不敢，再再再得知自己不会被普通尸毒感染后，倒也不太担心了。等累了一天的郭寒雪躺下，早早的沉睡过去后，江毅继续他的守夜。自己的能力初步已经摸索的差不多了，江毅只是靠在窗户边，借着月光看着死寂的校园内尸头耸动，时不时从远方传来丧尸的吼叫和幸存者们最后的惨叫，也不知道现在食堂那边到底怎么样了，家子能不能吃饱饭？没有丧尸再闯进去吧？烦躁的挠挠头，江毅越发的对回归食堂产生了迫切的念头，感觉到自己有些不对劲的江毅，强迫自己不胡思乱想后，伸手从自己的背包中想要拿瓶水，却摸到了一个硬硬的东西，拿出来一看。却是陈家姿的日记，江毅愣了一下，正想将它塞回去，但可能是对家姿太过想念的缘故，江毅鬼使神差的打开了本子，想要借着这本日记思念一下还等着他回去的家姿。6月25日，我的决定果然没有错，那个家伙给我补课的效果真的很不错，我考到了龙省工大，对这个结果我很满意，是不是也应该结束了？ 6月28日，今天他居然告诉我
，也和我报了龙省公大。我想说的话，真有点说不出口了。天啊，他怎么这么笨？以他的成绩，明明可以上更好的大学，真是个笨蛋。八月十五日，没想到有他陪我来大学，真的很轻松，麻烦的事情他都可以给我解决。提同宿舍的人都很羡慕我。十一月十二日，真是的，没想到大学里有这么多的好资源，早知道就不透露我有男友的关系了。昨天他居然没有提出要帮我抢网购，美丽他们都有人主动帮忙。一月十八日。他居然想见见我爸妈，这怎么可能？我可不想带他回我家，看来不能再拖下去了。等过了年，过了年我就得把他甩了。五月二十日，今天和他发了一顿脾气，哼，他居然敢放我的鸽子，还害我被淋了雨。若不是答应给我买新出的化妆品，今天一定要让他好看。不过看来从他身上已经得不到什么了，居然还想和我结婚。等拿到礼物，还是把他早点甩了吧。不过美丽介绍给我的学长真的好帅啊，听他说学长家里是开矿的，非常的有钱。就写到这里吧。头有点昏昏的，我是不是有点感冒了？面无表情，一页页的翻过手中的笔记，将一死抓着本子的手指都捏得发白。当看完最后一页之后，他平静的将日记本收起来，叫醒郭寒雪替班后，直接躺在床上，用被子一裹就睡了过去。看到把自己裹成一个大肉虫的江毅，郭寒雪忍不住打了一个哈欠，也不知道是不是错觉，刚才自己被他叫醒的那一刻，四周的空气好像都降温了。包在被子下的江毅用力的闭上眼睛，但是泪水却仍然止不住的从眼角中溢出。心被撕碎的感觉好难过，江毅用力的压着心口。曾经他看电视剧里受到打击时的表情，还感觉有些太浮夸了，原来都是真实的，心疼的感觉真的好难受。江毅就感觉自己的心脏已经裂成了碎片，他努力的想要将他们粘合在一起，但是没想到一件曾经和他欢乐的记忆就被日记中那阴暗的另一面碾得粉碎。江毅，江毅，郭寒雪看了眼时间，终于忍不住走过去，推了推从躺下就一动不动的江毅。江毅没有回应他。让郭寒雪不由一愣。经过这几天的相处，郭寒雪清楚的知道江毅有多机警。平时自己只要弄出一丁点响动，江毅就会在第一时间惊醒过来。江毅，快起床！该吃早饭了。有点担心的郭寒雪大力的将裹成团的被子从江毅身上扒了下来，一股热浪从被子中扑而来。郭寒雪愣了下神，仔细一看，顿时发现被子下面的江毅有点不对。此时的江毅全身冒着热气，呼吸急促，面色潮红，整个身子窝成一团。哪怕被郭寒雪从身上扒下了被子，居然也没有惊醒，只是缩得更紧。江毅，你怎么了？郭寒雪看到这一幕，吓了一大跳，急忙推搡了几下江毅，却被江毅身上传来的热量吓到了。哪怕不用体温计，郭寒雪也知道江毅这是发烧了，手足无措了一下。郭寒雪立即醒悟，急忙翻箱倒柜，将昨天整理出来的药包倒出来，从里面找到了快速退烧的药，手忙脚乱的塞进江毅的嘴里，也顾不得粗暴，硬是给江毅灌了半瓶水。才算是顺利喝下了药，摸到江毅全身衣服都被汗水打透，郭寒雪只好将昏昏沉沉的江毅移到自己的床上，犹豫了半天，才红着脸将他身上的衣服和裤子全都脱了下来。天知道，做这些的时候，郭寒雪的手指都是颤抖的。强打精神，郭寒雪用力拍拍脸后，用毛巾将江毅身上的汗擦干后，才给他盖上一层薄被。做完这一切，郭寒雪整个人呼吸都粗重了很多，坐在床边望着因为药效而呼吸渐缓的江毅，不由有了些出神。从没想到自己有一天会给一个认识了不到五天的男生脱衣解带。天哪，自己要疯了！用力拍了拍泛红的脸蛋，郭寒雪的脸色红扑扑的，看着格外的吸引人。不过心情平复之后，郭寒雪又有些担心：江毅是怎么了？好好的，怎么会突然生病了？是昨天和进阶丧尸战斗受伤太重了吗？还是那瓶药水有副作用？郭寒雪越想心越慌，一整天除了给江毅准备一些汤水，整个人几乎可以说是对江毅寸步不离的照顾。也幸好之前因为那场流感，让他找到的退烧药非常的多，几乎是盯着时间给江毅喂药，一直到了下午，看着手中的体温枪显示的温度，郭寒雪这才彻底放松了下来，缓慢的睁开眼睛，江毅一时有些恍惚，这一觉他感觉整个人仿佛置身在回忆中，里面全都是自己在以一个旁观者的角度浏览了自己与陈家滋的过往。不得不说，现在一想，自己这两年真的好傻，很多事情明明都很明显，但一直自豪自己智商超高的他，居然完全没有发现。就连高中时的好友对自己的提醒也都是左耳进右耳出，嗓子好疼，头也胀痛的厉害。江毅扫过四周，这不是自己休息的床，这是郭寒雪的床，自己怎么跑他床上了？坐起来就看到郭寒雪居然坐在地上，趴在自己身边的床沿上，心里一惊，正以为他是发生了什么事情，就看到放在床边的退烧药以及地上的半盆泡着毛巾的脏水。江毅愣了一下，难道生病的是自己？本能的按下额头，真的还有点发热。这时。郭寒雪也惊醒，看着坐着的江毅，不由欢喜地站起来。“你醒了呀，吓死我了！你也真是，生病怎么不告诉我一声？”
，如果不是我发现的早，你都可能会被烧死了。”郭寒雪说着，有些傲娇，仿佛在等着江毅感谢自己一样。你江毅张张嘴，发现自己的声音嘶哑的，像是破了洞的鼓风机。郭寒雪急忙递过一瓶水：“你喝点水，别急着说话。”看着这么紧张的郭寒雪，江毅说：“不敢动是假的。”没想到自己知道了自己爱情的虚伪，却收获了一份真正的友情。一点点喝了些水，咽喉总算不那么痛了。江毅想要起床。在掀开被子的一刻，突然愣住了，傻傻的看向郭寒雪。郭寒雪也像是想到了什么，突然有些心虚的往门外跑。那什么，你先把衣服穿好，我去给你打洗脸水。去看着明显是逃避责任的郭寒雪，哪怕心情非常糟糕，江毅也实在忍不住干笑两声。想想自己还真是幼稚，现在都世界末日了，自己还能因为一份从来就没属于自己的虚假感情而打击到生病？原来自己还没有郭寒雪坚强。不过黑着脸看着自己被扒的只剩下一个裤头的身子。自己这算不算是被郭寒雪给占便宜了呀？郭寒雪探头探脑的小心，把头伸进宿舍，就看到江毅已经穿戴一新，坐在桌子上正收拾行李，吐吐舌头，小心翼翼的将脸盆放在一边。你怎么起来了？快来洗把脸吧！江毅好笑的瞄了他一眼。不起来？难道还等着你给我穿衣服啊？郭寒雪的脸腾的一下红了起来，接着破罐子破摔的昂着头。你少得了便宜还卖乖？明明是我吃亏才对。你那干巴巴的身子有什么好看？谁稀罕似的？我累死累活的还给你擦身体喂药，现在你是在指责我吗？说着，细长的指尖已经快点在江毅的脑袋上。江毅笑着看着他，仿佛是一只炸了毛的小猫，不由眯眼轻笑：“嗯嗯，你说的都对，谢谢你。”韩雪美女郭韩雪呆了一下，突然闪电般的捂住江毅的眼睛，有些结巴的说道：“喂，说归说，你可别想放电勾引我啊！姐可是你得不到的女人，你这小样可不是姐的菜。”江毅也被他的动作吓了一跳，听着他的话。心中苦笑，这都什么和什么呀？别说自己刚刚受到了爱情的伤害，就是正常情况下，郭寒雪的性格也不是自己喜欢的类型。若非要说，也只是有点眼馋她的身体。不要怪江毅有这种非分之想，实在是与陈家姿相比，郭寒雪的身体更加的诱惑完美。如果说陈家姿给人的感觉就像是一朵菟丝花，柔弱无力，给人无限的保护欲，那么郭寒雪给人的感觉就像是一头活力十足的母豹子。但凡审美正常的人。看到他那充满力量的曲线身材，都不会无动于衷。但也正是因为这样，郭寒雪给男人们的感觉反而像是被保护的那一方，能被他所认可的人都会护在他的羽翼下。别看江毅看上去单单薄薄的，但其实他心底里还是挺有大男子主义的。所以性格上，江毅真的无法对郭寒雪有那种男女间的感情。甚至若不是郭寒雪外表实在太明显，恐怕自己总是会忽略他的性别。这也是为什么江毅对他的态度一直很大咧咧，丝毫没把他当成一个女生看待。开玩笑，她是女生吗？论战斗力，她能甩自己三条街，好不好？一把拍下她的手，不顾郭寒雪传来的怨念目光，江毅翻个白眼，别想多，就是谢谢你照顾我而已。不过你也看光了本少爷的身子，就当扯平了郭寒雪气的跳脚。呸，你那身子有什么好看的？你当本小姐稀的看啊？滚滚滚，别在这气贱！说着，一脚踹向江毅的屁股，江毅灵活的躲开，这才洗了把脸，两个人互损着吃完了饭。看看天气，因为自己生病又耽误了一天。不过郭寒雪也不是什么都没干，趁着江毅生病的时候，他已经把东西都收拾出来，让他去休息。已经睡了一天，根本不困的江毅揉揉脸，暂时把心底的烦躁甩掉。又吃了一次药后，将拿不走的东西分装好，藏在床底下，这才继续守夜。此时宿舍楼外，丧尸已经离开大半，剩下的星星点点对他们两个人已经造成不了太大的阻碍。看来天亮之后就是要离开的时候了，因为吃了药，哪怕睡了一整天的江毅。也在下半夜有了困顿的感觉，和郭寒雪换了位置，又睡了一觉。郭寒雪时不时的扫过去，就担心他的病会有什么反复。幸好一夜无事，天没亮，江毅就满血复活。不得不说，能力者的身体确实与普通人不太相同，哪怕江毅此时的体质也不过是普通人的一半而已，但是恢复力却明显的快了很多。吃了点东西，二人各背了一个包，又拎了一个。郭寒雪有些不舍的看了眼自己的宿舍后，才将门轻轻关上。这次离开，可能他永远都不会再回来这里了。不过郭寒雪也不是那种拿不起放不下的人，很快就抹除了心底的不舍，反而有些跃跃欲试。左手拎着包，右手扛着斧子，上身穿着微微有些束身的皮衣，搭配一条蓝色牛仔裤，上面星钻点点，绘成一只凤凰图腾。脚下蹬着一双长筒皮靴，长长的头发拧成了朵发团，用两根铅笔固定住，整个人看起来野性十足。再看一边的江毅，普通的运动服，背着比郭寒雪身上的还要大上一圈的书包。如果不是右手那柄明显并不普通的黑刀，让他看起来更像是郭寒雪女王的小跟班。站在一楼大厅。
郭寒雪有些怪异的看着江毅，随手将打出刀子的刀鞘扔在地上。江毅看了他一眼，准备好了吗？郭寒雪有些跃跃欲试。放心吧，我都记住了。江毅点点头，这才拔下插在门上那根木头，一把推开了尘封数天的大门。吼！游荡在门外的树头丧尸听到声音，同时瞪向江毅，一声暴吼，同时向他们冲来。丧尸的行动能力并不强，普通丧尸肢体僵硬，最快也就是和普通人快走的速度差不多，不到十只的数量下。根本就不放在江毅和郭寒雪两个能力者的眼中，江毅甚至不待他们围上来，两步冲出大门，凌空一脚踹出，一头丧尸顿时被他一脚踢退出去。撞在身后的丧尸滚成一团，一边的丧尸呆了一下，还没来得及反应，一柄漆黑的唐刀一闪而过，丧尸腐烂的脖子齐根而断，甚至连脑袋都没有来得及掉落，就扑倒在地。一副劈碎丧尸的脖子，又被溅了一手臭血的郭寒雪有些羡慕的看向江毅手中的刀。这可真是一件好兵器啊！江毅可不知道有人在打自己割炉刀的主意。两个人分工明确，不到三分钟，不到十头丧尸全都失手一处。两人互望一眼，同时笑了。这种并肩战斗的感觉真好。甚至郭寒雪有种错觉，他感觉经过前一天江毅的指导，自己战斗的方式越发的简历。四头丧尸，自己甚至一丁点异能都没用，就这么简单的解决掉了。他却不知道，他每杀一头丧尸，自己的实力就增加了一丝丝。甚至连体内的能量都越发凝实，没有时间给郭寒雪仔细思考自己的变化。两个人拎起背包，在郭寒雪的引领下，快速向体育馆跑去。女宿舍离弓箭队所在的体育馆还是有点距离的。万幸现在是白天，在路上的丧尸并不多，两个人的速度都非常的快，基本已远超普通人。这样的速度，即使他们被丧尸发现，还没等丧尸们聚集过来，他们已经逃出了丧尸的感知范围。不过这样的快速奔跑并没太持久，并不是郭寒雪问题，而是江毅有些难以坚持。这也没办法，他的体质才不过四点，连普通人的一半都没有，这就让江毅陷入了一种尴尬的局面，持久力太低。呼，不行了，你慢一点！体质的快速消耗让江毅呼吸都凌乱了起来。清楚自己短板的江毅，及时喊住郭寒雪，他可不敢把耐力耗尽，万一有丧尸冲出来，没有力气的他根本毫无招架能力。相比江毅的狼狈，郭寒雪反而只是脸色微红，连呼吸都几乎没有什么变化。幸好现在他们所在的地方看不到什么丧尸，太阳越发的明亮。让丧尸们开始寻找阴暗的角落藏了起来。两个人缓慢的前进。郭寒雪嫌弃江毅体质太弱，直接抢过了他手里的背包，替他分担了重量，这才让江毅得到了喘息。速度一慢下来，四周零星的就聚集了一些丧尸。江毅没有让郭寒雪动手，手起刀落，将这些丧尸斩首后，两个人直奔体育馆了。远远的已经看到了体育馆的影子，郭寒雪有些兴奋，马上就要到了。江毅松了口气，漠视之后，第一次走这么远的路程。说实话，江毅的心时刻都提吊在嗓子眼，就怕出现意外。不过幸好一切都很顺利，只要穿过眼前的树林，就到地方了。突然，郭寒雪猛地回头，看向不远处的一条小路，江毅也猛然机警起来。一阵嘈杂的吵闹声，一个男生惊悚的从小道中连滚带爬的逃了出来。还未给江毅反应的时候，男生的身后蜂涌出数头咆哮的丧尸。江毅双瞳一缩，一眼就落在最前方的一头娇小型的丧尸身上，只看到这头丧尸整体看上去并不高大。但偏偏他的双腿比普通人类要长一些，奔跑的速度显然比普通丧尸快上很多。紧紧抓着男生的身影，差一点就抓到他。救命！快救救我！男生慌不择路。若不是他很擅长奔跑，早就不知道在这头速度极快的丧尸手上死去几回了。急忙扭了下身，躲过变异丧尸的一抓后，男生显然也看到了江毅二人，顿时眼前一亮，一边呐喊着，一边疯狂的向他们奔来。郭寒雪不由惊呼：“李善！”李善也发现了郭寒雪。显然二人认识，李善想也不想的冲了过来，江毅暗骂一声，转身就跑。他已经看清，那头怪异丧尸的额头上同样闪烁着一点朱红，又是一头进阶丧尸。郭寒雪显然也看到了，转身紧随江毅的脚步。李善看到郭寒雪和那个男生居然直接逃跑，顿时大急。天知道，为了躲避这头恐怖的丧尸，他已经跑了多久，体力早就有些坚持不下。现在好不容易碰到活人，他怎么可能放过这个机会，咬牙狂奔？李善的速度居然不比江毅慢上多少，眼看着就追到了郭寒雪的身后。进阶丧尸带着一群小弟在身后紧追不舍，眼看着离体育馆周围的小树林就越来越近了。江毅眼睛一亮，只要逃进树木中，借着复杂的环境甩开这群丧尸，绝对不是问题。有了主意的江毅回头正要喊郭寒雪往树林里跑，就愤怒的看到李善满脸恶意的抓住了郭寒雪的衣服，在郭寒雪惊叫声中，硬生生的将他往身后甩去。郭寒雪也没想到。李善居然会做这种事情，一时竟忘了抵抗，身体失去平衡，郭寒雪整个人向后仰去。
。李善身后的进阶丧尸伸出锋利的指甲，已经抓住了郭寒雪的衣服，下一刻就要咬向他的脖子。李善脸上闪过一丝阴冷的笑容，只要有人替自己为了丧尸，凭自己攻大长跑冠军的速度，一定可以安全逃走。郭寒雪一脸绝望的看着李善那虚伪的脸，他怎么也没想到。曾经还想追求自己的他，居然会做出这样的事情。一只纤细的手臂一把扣住郭寒雪的手腕，郭寒雪身体一顿，一股力量硬生生将他拉了起来。进阶丧尸一抓，只滑到了衣料，却还没来得及攻击，郭寒雪已经被救了回来。突然的变故让郭寒雪另一边的李善一时愣住，接着他就看到了一张煞气冲天的脸，将一闪电般的将郭寒雪拉了回来，一脚飞了出去，正中李善奔跑过来的胸口。嗷、哦！谁也没想到会有这样的变故。李善还没从兴奋中清醒，胸口剧痛，整个人向后跌飞出去，身后一软，好像撞到了什么东西，阻止了他的跌倒。还没来得及庆幸，下一秒，李善只感觉后背一痛，仿佛有一个钻头打进了自己体内。艰难的回头，就看到一张血盆大口，一口撕开了他的喉咙，鲜血喷溅，血腥的一幕刺激了所有丧尸。面对疯狂挣扎的李善，后居而上的丧尸们疯狂的将他压在地上撕咬。李善惨叫着想要起身，但直到最后也再没有机会起来了。大口大口的吞吃着嘴中的鲜肉，进阶丧尸并没有继续食用李善，而是眼睛落到了眼前的另外两个食物的身上。郭寒雪已经被一系列的变故弄愣了，江毅一脸煞气，对于李善的死尸毫没有一丝恐慌。虽然他刚刚得到异能没有几天，但是相信他，在末日的世界里杀一个人，绝对要比杀一个丧尸简单的多。至于愧疚，早在末世之后，这种东西就被江毅拌着干巴的馒头吃掉了。郭寒雪一时有些发愣，江毅却推了他一把。普通丧尸就交给你了。我拦住这个家伙，说着，黑刀一伸，江毅居然主动攻了上去，受到了挑衅。进阶丧尸咆哮起来，嘴中的血沫四溅。江毅一刀斩向他的脑袋，原本必中的一刀，却在这头丧尸诡异的扭动下一刀劈空。江毅一愣，却顾不上多想，疯狂的冲着这头丧尸劈砍。而郭寒雪也反应过来，虽然江毅刚才的作为让他有些抗拒，但是一想到李善的所作所为，郭寒雪又一点责怪江毅的想法都提不起来，憋闷的心让他难受的想要发泄。正好，一群围在面前的丧尸成了他的出气筒。疾风闪过，红色的消防斧凶残的砸开了一头丧尸的脑袋。江毅的刀很快，但是对面的丧尸动作同样快速异常，超乎寻常的速度让他面对锋利的割颅刀并不吃力，反而隐隐压制了江毅。江毅眉心乱跳，他已经发现与之前见过的两只进阶丧尸不同，这只丧尸的速度极快，甚至超过了自己。自己的攻击他轻易的就能躲开，反而是自己多次差点被他伤到。一刀震开了他的手臂。江毅粗喘着气，手臂酸痛异常，不过他的眼睛却格外的明亮。他已经发现，这头丧尸速度虽然很快，但是力量却与之前的丧尸差了很多，只比自己大了一些而已。只要能克制住他的速度，以自己的实力，应该能拖住他。心思电转，江毅扫了一眼正在普通丧尸中疯狂劈砍的郭寒雪，确定他没有什么问题后，一刀震开进阶丧尸。江毅冲他诡异的一笑，转身就跑。半天没有拿下手中的猎物，让这头丧尸格外恼火。看到猎物居然要跑。本身心思单纯的他，想都没想，咆哮着跟了上去。郭寒雪一边战斗，一边关切的关注着江毅这边。看到江毅多次差点受伤，整个心都掉了起来。手下的斧子攻击越发凌厉，恨不得马上过去支援江毅。当看到江毅对自己使了个眼色后，就跑进了森林。这一次，郭寒雪再没有之前那种被背叛的想法，只是看着跟着江毅消失在树林中的进阶丧尸，越发的急迫。手中斧子一劈一跺间，灵力肆意，体内的能量开始狂暴起来，就仿佛睡醒的母狮，煞气肆意。能量不自觉地顺着手臂汇聚在斧头上，似有似无的青光盘步。郭寒雪一斧子劈在一头丧尸的胸口，一声破风的锐气，这头丧尸居然整个被劈飞，胸口完全被砸开，鲜血漫天喷溅。郭寒雪没有多想，又是一斧子将他的脑袋一分为二。眼前的丧尸还有好几只，郭寒雪一连杀了十多头，却没感觉太多疲惫，心中焦急，疯狂舞动手中的斧子，斧影快如疾风，眼前的丧尸在斧影下支离破碎。死状极惨，江毅闪身撞进树木，胡乱的拐着弯，让身后的进阶丧尸根本追不上自己，甚至时不时直接撞在树上才来得及变更方向。江毅看到这一幕，眼睛顿时一亮，疾驰两步，绕到树后，而撞开灌木树的进阶丧尸嘴中嘶吼着，一头撞在江毅藏身的大树上。江毅这时闪电般从树后跳出，灵川一刀劈出，速度丧尸本能的后退，原本滑向脖子的一刀只破了他一层皮，一击不中。江毅心下可惜。但却毫不留恋，转身又跑了出去。这头速度极快的丧尸顿时咆哮着，疯狂将脚下的草木撕碎扯烂，哪怕身上的衣服被刮成烂布条，皮肤更是被灌木丛上的尖刺刮得鲜血淋淋，也丝毫没有退缩的意思。江毅也并不好过，哪怕已经尽可能的躲避，身上同样被草丛划得火辣辣的
，早上刚穿的新衣服，现在也被刮得破破烂烂。但毕竟有着正常智商的他，有意识地躲避了大多的障碍，不仅轻松躲避进阶丧尸的攻击，还能时不时回身反攻。可惜进阶丧尸不是那么好杀的，哪怕将一多次反杀，面对速度比自己还快的这头丧尸，他的攻击也基本都是无用功。吼吼，一直被放风筝的丧尸直发的狂暴，原本就血丝遍布的眼睛，此时更是红的害人。毫不顾及自己身上不停刮破的伤口。他一心就想着要吃掉眼前这个烦人的小爬虫，江毅明显感觉身后的压力越来越大。进阶丧尸不仅速度更快了，力量同时大了很多。每次回来的利爪都能震开江毅格挡的长刀，吼江毅一刀震开丧尸又一次的拍击，削去了他一根手指，但黑刀也被震得偏向一边。力气用尽，江毅正要再次跳过一个灌木丛的时候，却没有发现自己脚下的鞋带居然被挂在了灌木丛上，整个人向前扑去，重重的砸在地上。黑刀脱手。江毅只感觉胸口一阵窒息，就仿佛是被一辆小汽车撞在身上一样的痛苦。敖江毅突然摔倒，身后的丧尸顿时扑去，强横的挤开灌木丛就要往江毅身上扑。江毅惊慌的想要爬起，但是鞋带仍然挂在坚硬的木枝上，甚至连鞋子都卡进了灌木中，大力的拔了几下，居然没有拔出来。而此时进阶丧尸已经挤开了身前的荆棘，终于闯到了江毅面前。江毅大骇，左手一招，飞出去的黑刀瞬间握在手中，疯狂的砍向缠着脚的干枯荆棘。进阶丧尸怎么可能放过眼前这个耍了自己半天的食物？一把抓住了江毅的刀锋，不顾差点被切断的手指，张开血盆大口就要咬向江毅。江毅只感觉恶臭扑面，一时什么想法都消失了。身材娇小的丧尸低下头咬向江毅，下一刻在江毅的眼中，这头丧尸的脑袋猛然爆开，一道红光疯狂旋转的从江毅头顶飞过，一声闷响，重重砸进身后的树干中。江毅愣愣的抬头看了一眼。却是一柄完全被鲜血染红的消防斧，深深嵌进树干中。随着失去了脑袋的进阶丧尸摔倒下去，江毅这才看清，在丧尸的身后，郭寒雪扶着一棵大树，全身汗雨污血，浸透了全身，右手还保持着投掷的姿势，全身却抖得格外厉害。直到看到坐在地上的江毅不像有什么事情的时候，这才仿佛虚力一般，靠着大树跌坐在地上。江毅用力推开压在身上的尸体，两刀劈开缠在脚下的树之后。站起来看了看脚边的尸体，又看了看还没缓过来的郭寒雪，突然咧嘴笑了两声，用力从树上拔下了斧子。在郭寒雪的注视下，从已经炸成了江湖的丧尸脑袋上挖出了一颗红芒闪烁的晶体。果然，不是被自己杀掉的丧尸，晶核并不会消失。而在自己和郭寒雪身上一闪而逝的光芒，也并不如之前那么明亮。也不知道郭寒雪杀掉的一头进阶丧尸，又能给自己多少经验。江毅和郭寒雪却没发现，与江毅的变化相比。郭寒雪一路斩杀的无数丧尸积累了大量的经验，这些经验缓慢却稳步的提升着郭寒雪的整体实力。如果不是这样，他也不可能在最后关头，一个飞斧神来一笔的正中丧尸后脑，斧子上暴虐的风系力量更是直接爆开了皮肉更加结实的进阶丧尸，救了江毅一命。你没事吧？当江毅拍着他的手将郭寒雪拉起来时，两个人居然同时说了相同的一句话，二人不由愣了一下，接着就忍不住咧嘴轻笑，将斧子和尸盒递给郭寒雪：“我们快走吧。”一会再引来丧尸就麻烦了。郭寒雪望着江毅手中的尸盒，犹豫了一下，想要说什么，但在江毅坦荡的注视下，却最终还是接了过来，小心的塞进衣服的内兜中。两个人搀扶着走出了树林，捡回了之前为了战斗扔下的书包，里面的物资很珍贵，江毅可不舍得扔掉。幸好装着食物的包包被他们扔在了远处，并没有被丧尸给污染了。欣喜的捡起书包，郭寒雪正兴奋的拍打着书包上的灰尘，江毅弯腰捡到的动作却猛然一滞。表情震惊地看着从刚刚他们走出来的树林中，一个巨大的阴影正虎视眈眈地盯着毫无所知的郭寒雪，看着正准备拎包起身的郭寒雪，低声沉吼：“别动！”郭寒雪身体一僵，几乎是本能地停下了起立的身体，眼中看着格外严肃的江毅，一股恐怖袭上心头。江毅双眼死死盯着树林中的影子，握着刀的左手甚至已经被汗水打湿。“你慢慢地站起来，对，慢一点，往前走，千万别回头。”随着江毅的指挥。郭寒雪机械地站起身，缓慢地一步步走到了江毅前方。江毅整个人绷紧到极致，郭寒雪能从他的目光中看到了紧张、恐惧。但是江毅没有退缩，他的眼睛死死锁定在树林中。拿上我的包，别回头，往体育馆跑，千万别停下。仿佛知道自己已经被发现，树林中的巨大黑影犹豫了一下，终于从阴暗的树丛中匍匐地走了出来。江毅的瞳孔瞬间扩大到了极致，一股难以抗拒的压力扑面而来。郭寒雪也听到了身后的动静，虽然不知道是什么，但是他本能的感觉并不是之前的发泄丧尸。吼！突然，一声震天的兽吼，那只怪物终于忍不住扑了过来。郭寒雪急忙想要回头，却被江毅一把按住肩膀，抡向了身后，黑刀全力劈出。
。郭寒雪抱着背包滚在地上，回头望去，就看到一只巨大的怪物张开血盆大口，被江毅架了起来，惨白的獠牙咬在黑刀上，居然划出了一道火星。汪一击不成，这头怪物猛然叫了一声，蒲扇般大小的爪子直接扑向江毅的肩膀。江毅大骇，急忙卸力后缩。一阵牙酸的撕裂声中，江毅的胸口被这怪物锋利的指甲刮过，江毅脸色一白。差点没晕过去，鲜血顺着胸口的六道血口流到了身下。郭寒雪只看到江毅在被扑到之前退了一步，并没有看到江毅身前的异常。一咬牙，想要站起来，却手中一软，差点连斧子都扔在地上。江毅没有回头，眼睛死死锁定着面前正不断在自己面前绕圈的怪物。寒雪，快走！郭寒雪急忙站起来，却听到江毅继续说道：“你异能已经用光了，留在这里根本什么也干不了，快点离开。”我会去体育馆找你。郭寒雪想反驳，但是身体的空虚感却证明了江毅所言非虚，他的气力已经完全耗尽了，留在这里只会给江毅找麻烦。想到这里，哪怕心中再有不甘，郭寒雪也拎起背包，转身往树林中奔去，一边跑一边大喊：“江毅，我在剑道馆等你，一定要回来！”看到眼前猎物跑了一只，巨大的怪物顿时忍不住追了上去，眼角却扫到一道乌光，锋利的刀刃划破了这头巨兽的眼角，本能的危机感让他向后躲去。这才躲过了眼睛被刺瞎的危机，将一全身是血，一把扯去了身上刮成布条的衣服，脸上泛起一丝疯狂，仿佛面对的根本不是凶猛的巨兽，而是自己的宿敌。来吧，大辉，十多天没见，让我看看你到底进化到了什么程度。仿佛对这个称呼有些熟悉，面前的巨兽居然人性化的流露出一丝疑惑的表情，但很快却重新露出了森森獠牙。江毅当然认识面前的恐怖凶兽，或者说他认识的是十几天前的他。虽然他现在已经变大了数倍，但江毅还是从他那独特的缺了个口子的诱饵上猜到了自己面对的到底是什么凶手。大辉，莫世前只不过是个藏在工大树林里的小流浪狗，而他与江毅的相识并不友好。当时被别的流浪狗咬伤的他又累又饿，居然袭击了当时拎着外卖路过的江毅。当时江毅真的吓到了，万幸大辉只是对他的外卖感兴趣，除了警告江毅不许靠近外，并没有做出攻击江毅的举动。但好几十元的外卖就这么喂了狗，江毅当时那个气。恨不得弄死这只狗。不过，当看到他那被咬掉了的口子的诱饵，以及眼中流露出对生活的渴望，到底还是没让江毅将他举报给学校，还因为他独特的灰色毛发给他取了个大辉的名字。却没想到，末世之后已经被自己遗忘掉的大辉，居然会变得这么巨大凶残。江毅没有去试图和大辉打感情牌，因为哪怕末世之前，大辉对任何人类都没有一丝的亲近感，对任何想要靠近他的人都会疯狂的攻击。对于大辉的变化，江毅并不奇怪。早在几天前。他就听食堂里有人说过，末世后不仅仅是人类，动物中很多产生了进化，甚至食堂里还曾经发现了一只比猫还大的老鼠。不过那只老鼠拖着肥胖的尾巴，在众人的尖叫声中大摇大摆地叼着一块腊肉，慢慢地离开了。不得不说，当知道动物居然也能觉醒进化的时候，江毅受到了很大的打击。要知道，当时他有多羡慕那些觉醒能力的同学，而这让他求而不得的能力，却轻易地让一群动物得到，又怎么可能不让江毅眼红，风一样的在树林中奔驰？江毅感觉到身后传来的奔跑声，以及大辉那巨大身体的压迫力。如果放在之前，哪怕是两天前碰到大辉，觉醒后的江毅也绝对是头也不回的直接逃跑。可是现在，为了让郭寒雪能够安全逃走，江毅居然第一时间就决定留下来。不过他并不会莽到直接与这么一头恐怖的巨犬正面战斗。在大辉扑过来的瞬间，江毅直接打了一个滚，丝毫没有和大辉正面战斗的意思，直接滚进了树林中。大辉一扑未中。丝毫没有顾忌的，同样冲进了树林末世前就藏身上树林中的大辉，此时早已经把树林当成了自己的领地。江毅不仅不逃走，反而闯进了自己的领地。大辉又怎么可能放过他？不过，显然大辉忽略了自己巨大的体型。如果是以前，小巧的他可以在树林中充分发挥自己的优势，在十几个人的围堵中轻易的逃脱。但是现在，牛犊般大小的巨大身躯虽然让他战力提升百倍，但是在狭窄的树林中却极大限制了他的灵活性。江毅心中闪过一丝惊喜，之前的战斗让他清楚的知道，大辉的速度和力量都远超过自己，与他正面战斗，自己太吃亏了。所以，江毅能想到的就是想办法摆脱掉他。身体如一条灵活的小蛇，在树林中穿梭，身后的巨犬却经常被大树间空隙夹住了身体。但是，越发疯狂的大辉，疯狂的挣扎冲撞下，近乎无视掉毛皮磨蹭的伤害。轰！江毅粗喘着气，终于越跑越慢，直到体力耗尽，他才突然意识到，狗的嗅觉太过灵敏。根本让自己无法逃脱大辉的追踪。先前的战斗已经耗光了他的体力，现在与大辉追赶了半天，哪怕江毅意志力再强，也终究熬不住身体体力接近油尽灯枯的地步。双眼前星星点点
，喘气如牛的江毅突然感觉身后一道恶风，拼命本能向前一扑，一声刺耳的抓挠，江毅身后的大树上顿时被大辉撕下一片树皮。此时的大辉总算是追到了自己的猎物，但他的状态也并不太好，一个劲的横冲直撞，不仅让他的毛发刮去了不少，更有一些不浅的伤口，此时正徐徐的冒着鲜血。不过只能杀掉面前的男人，大辉丝毫不感觉疼痛。江毅蹲在地上，手中黑刀紧握，全身绷紧到极致。脸上的汗模糊了视线，也不敢伸手去擦。大辉缓慢地绕着江毅寻找江毅的弱点，哪怕江毅比此时的他弱了不是一星半点，但莫世前的习惯仍然让大辉时刻保持着对任何生物最大的警惕。江毅双眼发黑，只感觉自己的肺都要炸开一样。知道不能再等，现在郭寒雪应该已经安全了吧？那么自己也该想办法脱身了。一声暴吼，江毅突然冲了上去。他知道，想要直接逃跑根本不太可能。虽然树林中他比大辉更加灵活。但这里已经离体育馆很近了，透过层层树林就能看到体育馆的大门。被大辉截住去路的他根本退无可退，一旦退出了树林，自己就会直接成为了他的食物。不能退，想清楚之后的江毅做出了最疯狂的事情，一刀劈向有些发懵的大辉。大辉一爪斜拍过来，直接将江毅的刀拍歪。江毅打了个踉跄，心中一突，接着胸口一阵剧痛，整个人被掀飞出去，却是大辉后腿猛地踹在了自己的身上。别看大辉是条狗，但是踢人的动作格外的熟练。闪电般的一蹬，带着无匹的力量，硬生生把江毅一百多斤的身体踹了出去，补跪在地上。江毅捂着胸口，整张脸憋得血红，一口血喷在脚下干涸的土地上，仿佛闻到了鲜血的味道。大辉顿时越发的激动。江毅擦了把鲜血，看着已经飞奔过来的大辉，双手同时握刀，在大辉撞向自己的那一瞬间，身形猛地一闪，露出身后那狭窄的两棵大树。大辉一愣。止不住冲力的他，一头撞进了这两棵大树中间，自己的腰被卡在了中间。只不过愣了一下，大辉立即开始疯狂的挣扎，大腿粗的树干居然被他撑得不停乱晃。江毅怎么可能会看着他逃脱？在确定他真的被卡住的下一秒，黑刀已然劈了出去，捕风力的割炉刀一刀劈在大辉的后腿上，完全看不到身后的大辉，顿时惨嗷两声，身体挣扎着的越发疯狂。一刀劈出，江毅整个人直接跌了一跤，看着自己的刀脸色发白，没有体力支撑。哪怕自己全力的一刀，也不过堪堪划破了他的的皮肤，双手双脚不停的颤抖。江毅只感觉自己的身体已经渐渐无力控制。可是，如果不解决掉他，一旦等他脱困，下一个死的就是自己。用力咬了口舌尖，鲜血的铁心味道充斥了口腔。黑刀支撑着江毅的身体，踉跄的一步步往大辉走去。卡在中间进退不得的大辉有些恐慌，嘴中发出尖锐的嗷叫。江毅本能的抬刀，一刀劈向大辉的脖子。大辉显然知道江毅的用意，疯狂地向后一缩，锋利的黑刀斩过他的耳朵，巴掌大的狗耳在他丝毫中掉在地上，鲜血四溅。受了重伤的大辉整个身体人力而起，双撑住树干，居然巧合地逃出了斜峙。巨大的身体直接冲着江毅扑去，江毅只来得及架起手臂，就被大辉扑倒在地，失去了一只耳朵，让大辉彻底失去理智。前肢架在江毅的身体两侧，巨大的狗头疯狂地向江毅各个地方咬去，江毅用刀不停地格挡。却只能挡住一些要害，很快他的身上就被大辉咬得鲜血淋淋，不停的受伤让江毅心也慌乱如麻，想不出什么办法脱身，只能凭本能挥刀反应。可他怎么可能是一只巨型疯狗的对手？右手一个不注意，手臂顿时被大辉刀住。在江毅凄厉的惨叫声中，令人牙酸的骨折声，江毅的右臂居然被一口咬折。江毅惨叫着，发现大辉居然有要甩动的意思，顿时惊骇的猛然抱住了他的头，不能让他甩起来，否则自己的右手必然会被撕碎。就这样，怪异的一划破，被冲撞的乱七八糟的森林中，巨大的灰色巨犬不停的奔跑冲撞，一个单薄的人类手臂被他叼在嘴中，但是对方的双腿却夹住了他的脖子，让他无法发力，一头被撞在树上。江毅两眼发黑，却死也不敢松开双脚，只能死死禁锢着他和自己的距离。可是江毅还是高估了自己，可怜的五五点力量让他根本不是进阶后的大辉的对手，大辉只不过大力的甩动脑袋。江毅就感觉双腿已经开始从脖子上滑落下去，难道就到这里了吗？感觉身体的力量越来越弱，右手在大辉的嘴中几经撕咬扯的伤口更加惨烈，想不放弃，却知道自己真的无力反击了。正想要松开双脚上的力量时，眼角猛然扫到了大辉近在咫尺的眼睛，突然咧嘴大笑，鲜血染红了他的牙。大辉，你在看什么？一声仿佛相熟人的问题，江毅拼尽最后一丝力量，左手突然伸出，一把扣进大辉巨大的眼眶内。随着一道血箭射出，在大辉疯狂的咆哮声中，江毅一把扯出了大辉的右眼。大辉显然也没想到，已经成为困兽的江毅会拼死反扑，眼睛的破损让他疯狂的咆哮，一口将刀住的江毅甩飞。
，江毅握着他的一颗眼珠，重重砸在一棵树上，趴在地上不停的吐血，眼看已经失去意识，濒临死亡。大辉感知着自己右眼的异常，怒火冲天，视力的缺少对于已经成为凶兽的他是个特别大的损伤。想及此，大辉疯狂的冲向江毅，血盆大口，直奔江毅的脑袋咬去。失去意识的江毅绝对不知道自己此时会离死亡如此接近，一声暴怒的冷喝：“死狗！”你找死！在听到这道怒斥的瞬间，一直霸道凶残的大辉突然一滞，只剩下一只的耳朵本能的向后缩去，独眼中闪过一丝忌惮。但一想到自己江毅对自己的伤害，恶向胆边生，不顾那突然出现的声音，直接又向江毅咬去。可就在这时，一个并不算高大的身影从树林中跑了进来，哪怕还没接近，看到他的身影，大辉居然直接一夹尾巴后退了两步。而当那阴影停在江毅身边后，大辉眼中闪过一丝忌惮，居然压制住了他此时恨不能撕碎江毅的兽性。人影确定脚边的人还没死后，这才回头盯向大辉。滚简单的一个字，却吓得大辉缩起了身体，尾巴夹在两腿之间，不敢冒出来。退了两步，大辉看了看他，又看了看昏迷中的江毅，犹豫了几息后，最终真的转身跑走，消失在树林的阴影中。紧紧盯着大辉消失的方向，最终确定巨大的大辉真的离开之后，阴影这才松了口气，有些复杂的望向不知生死的江毅。江毅做了一个梦，梦中陈家滋的奔跑，而自己就在后面追。他清楚的知道陈家姿对自己的真正态度，但身体就是不自觉的会跟着他奔跑。但不管他的速度有多快，永远只能看着陈家姿的背影。也不知道跑了多久，不知疲累的江毅突然看到陈家姿的身边出现了一个男人。男人很高大，脸上五官却是一团黑色，让自己无法看清到底是谁。只见他一把抱住了陈家姿，哪怕理智告诉自己这一切都是梦，江毅的身体却毫不犹豫的冲了上去。可惜还没走两步，脚下一空。一个巨大的黑洞，就像是一只滔天巨兽的大嘴，直接将自己吞了下去。一阵恐惧的失重感让江毅瞬间惊醒，接着全身支离般的疼痛让他忍不住呻吟几声。疼痛让他快速的清醒，睁开眼睛，却是一个狭小的屋子。屋子真的很小，整个屋子里只有一个单人床和一个铁皮衣柜而已。江毅躺在单人床上，全身痛不欲生，被大辉咬出的伤口深可见骨，特别是右手，哪怕此时被包扎起来，却仍然能感觉到发自骨头里的钻心疼痛。身体不易移动，江毅只能用眼睛扫视着四周，尽力分散自己痛到极点的身体。这个屋子连窗户都没有，四周安静的可怕。江毅实在无法从屋子里分析出自己昏迷后发生了什么。明明自己已经被大辉攻击到昏迷，怎么可能还活着？是有人救了自己吗？就在江毅疑惑的时候，透过并不静音的门，就听到门外有人在说话，尽力将注意力都放在了耳朵上。江毅这才听清了外面的声音。这样的人捡回来干什么？谁知道他会不会变成丧尸？一个尖锐的男人，声音很大的质问，接着一个比较沉闷的声音淡淡回应：“他是被狗咬的，怎么可能变成丧尸？那是狗吗？”狮子都没有他大尖锐男人打断了另一人的对话。这时又有了一个新的声音：“好了好了，反正人已经就回来了，关在里面应该没什么事。如果真的变成丧尸，也不会有危险的尖锐男人果断拒绝。不行，我们不能把他留在这里。这么一个废人，就是醒过来他能做什么？难道让我们养着他吗？谁养？粮食就那么多。”凭什么要给一个要死的废物吃？沉闷的男人冷淡的说道：“你别忘了，你现在吃的食物就是那个人带来的。”尖锐男人仿佛停顿了一下，接着更加激动的指责起来。因为语速过来，本来听着就费力的江毅听不清他们在说什么了。不过能感觉到那个尖锐男生最后被那第三个人劝走了。接着就听到房门突然被打开，一个身影走了进来，手中握着一个纸杯。江毅来不及闭上眼睛，两个人的视线同时撞在一起。江毅顿时愣住，有些不可思议。是你来人，显然也没想到江毅居然仅用了不到两天，居然就能清醒过来。要知道，他受的伤害就是自己也基本不太可能活过来。原本就是死马当活马医，却不想真的让江毅活下来了。听到江毅的话，男人点点头：“你怎么样？要不要喝点水？”江毅有些失神的，借着他的手喝光一整杯水，水味有些怪异，也不知道是从中那弄来的。躺在床上，心情有些复杂的看着秦斗。秦斗双手接过纸杯，将它放在桌子上。这才看向江毅，你感觉怎么样？伤口很疼吧？江毅有些复杂的看着这个身高不到175长相却格外俊俏、皮肤白皙的家伙，好多了，应该死不了了。想了想，这才问道：“是你救了我？”秦斗点点头：“是的，当时你差点被那只巨犬咬死。我出去凑巧路过，把你救了回来。”江毅心情有些复杂，却丝毫没有怀疑。毕竟这个家伙，别看矮瘦无力，但他可以说是攻大大河见到第一人。不仅仅是见到秦斗这个家伙。跆拳道、空手道，甚至截拳道方面都有很深的造诣。而他在攻大的传奇，就是从他大一那年，仅凭一柄竹剑
单挑十多个小混混，并且无伤全胜，而竟然走红工大，甚至连龙省别的大学学生们都知道他。而自己这么一个书呆子，和秦斗这个家伙的相识，却是因为秦斗曾经对陈家姿一见钟情，甚至在知道他已经有自己这个男朋友的时候，也丝毫没有放弃的打算，甚至放话全校要挑战自己，谁输了就离开陈家姿。天知道。当江毅从同宿舍的兄弟嘴里听到自己居然被挑战了，而且对方更是体育系里战力第一人时，他只剩下了要不要提前订个医院床位的想法。不过江毅虽然宅，但面对这种涉及到女朋友的事情，他也根本不怂，不仅公开接受了秦斗的挑战，甚至还开始了针对性的训练。哪怕明知道可能根本不是他的对手，也丝毫没有退缩的打算。这场决斗不仅让江毅和陈家姿大火了一把，江毅更甚至还收到了无数支持者。不仅仅是因为他迎难而上的勇气，更多的是。他们想看看江毅是不是可以绝境翻身，真的赢过秦斗。不得不说，当时的江毅压力特别大，不仅仅是涉及到爱情，更重要的是外界关注给他带来的压力。甚至学校贴吧里已经将这件事上升到了国界荣誉问题。是的，看秦斗这个名字就知道他并不是华夏人，他是华夏大和混血他的父亲是大和民族的剑道大师，传承着家族的剑道馆，而他的妈妈也正是在大和留学的时候与他父亲相爱。两个人在大和结婚后，一直生活到秦斗十岁多的时候，才带着他回到了华夏。所以，秦斗这个不仅战斗力拔群，更是精通三国语言。甚至如果他不自己说出来，身边根本不会有人知道他居然是个混血儿。面对这样的情敌，可想而知当时江毅的压力有多么的大。就在江毅每天都承受着压力与交迫的情绪，全力备战的时候，秦斗这家伙又突然在贴吧发帖说，单方面取消了挑战，并且在网络上对自己给江毅带来的麻烦深表歉意。当时所有关注着这场决斗的人都傻了，甚至一些老师们都在疑惑，为什么秦斗突然放弃了？江毅自然不会知道，在松了口气的同时，又不由得感觉一丝屈辱。他曾找过秦斗，想问问他到底是什么意思。不过显然，哪怕在一个大学中，自己和秦斗也根本不是一个世界的人。等时间久了，事情淡化后，连江毅都只不过会在无聊的时候偶然想起自己还曾经被大学里的风云学生挑战过的事情。但他怎么也没想到，会在末世之后被秦斗救了一命。谢，谢谢。对曾经的情敌道歉，让江毅有些张不开嘴，但一码归一码，江毅还是带着有点复杂的心情对秦斗道了声谢。秦斗的身体站得笔直，嘴上带着一丝笑意，摇头：“我也没做什么，只是把你带回来而已。治疗你伤的药都是你自己背包里的。”江毅这才看到地上放着自己之前的背包，不过原本塞得鼓胀的背包，此时已经瘪了下去。那些食物显然已经被拿走，仿佛知道江毅在想什么。秦斗嫩白的脸上难得流露出一丝难堪。那个。你的食物被我拿去分给同学们了。江毅摇了摇头，他又不傻，从先前外面的对话就猜到秦斗应该是为了能让自己留下才才会把自己的食物拿出来，否则对秦斗认真，甚至说是较真的性格，肯定不会在没有自己允许的情况下随便拿自己的物资。虽然心疼，但江毅更多的是感谢秦斗，如果不是他，自己现在连清醒的机会都没有了。看到江毅没有生气，秦斗这才松了口气，表情也松弛开来。你的伤很重，我已经给你上了药，就是手臂被咬断，我虽然会治疗脱臼。但却不会接骨，只能暂时给你包扎一下，等有机会碰到医生再想办法治疗吧。现在的结果对江毅已经是最好的了，江毅怎么可能不同意？手臂虽然断了，但到底留住了。至于以撕咬的伤口，看似吓人，但却并不算严重，只不过估计等愈合之后，全身都是疤痕了吧。如果现在有瓶回血药剂就好了。一想到神奇的回血药剂，江毅的心也没那么担心了。进阶丧尸虽然很少，但并不是没有，自己还有机会痊愈。在秦斗的帮助下。江毅解决了一下个人问题后，接过递来的食物，有些发懵：这就是秦斗他们吃的东西吗？只看到一大碗，看不出到底是什么煮出来的食物，就像是大杂烩。江毅隐约看出有点方便面，还有面条、面包之类的，味道很怪。哪怕深刻的知道现在物资有多珍贵的江毅，也实在有点吃不下口，不忍对时不时扫过饭碗的秦斗说出拒绝。江毅只好将它放在一边。先亮亮，我一会吃。秦斗吞了吞口水，这里实在没什么食物，附近也没有太大的超市。哪怕他一直在外面寻找物资，却也忍不住饥一顿饱一顿。见到精神，让他强迫自己不去看那碗大杂烩，而是把全部注意力都放在江毅的身上。江毅盖着被子靠在墙上。秦斗，这里是什么地方？我已经来几天了。秦斗没有犹豫，直接说道：“这里是咱们学校的体育馆的地下一层游泳馆。你在救生员之前值班的休息室。我是昨天中午左右在树林里看到你的，到现在应该有一天多了吧？”江毅一愣，没想到自己周周转转，却是已经到了体育馆。有些急迫的追问：“那你认识郭寒雪吗？他应该是昨天上午来的。”秦斗摇头：“郭寒雪我认识，但我没见过他。实话和你说，这。”
这里现在分两个阵营，一个是我们剑道社团和跆拳道社团这些当时留在这里练习馆里练习的人。我们占据了地下一楼的游泳馆，这里能保证充足的水源。我这两天确实没见过郭寒雪，说明他不在我们这边。说到这，秦斗有些犹豫，但看出江毅明显关切的表情，还是说道：“没在我们这边，他应该就在四楼那里了。我记得四楼那里就是弓箭队练习的场地，如果他回来，也应该去那里才对。”江毅有些奇怪，外面那么危险，怎么你们？还分化成两个队伍，秦斗有些怪异的看着他。难道你不知道剑道社和跆拳道社一直以来和弓箭社的人关系都很差吗？江毅摇头，这是他真的不知道。秦斗有些难堪的挠头，这怎么和你说呢？其实你也知道，剑道和跆拳道都不是华夏本土竞技项目，而学校又给这些社团划分了很大的空间，并给予很多资源支持。相比我们，像弓箭社这些华夏古老的记忆，却要与我们来争夺练习空间，所以时间一长。社团间的不和就越来越严重，甚至成为了传统。到了现在，几乎是相见两厌的程度。江毅点头，听他这么一提，江毅也隐约想起来了。对于这种情况，学校并没有什么太好的措施，反正实行的练习时间制更激化了这些社团的矛盾。相互间有口舌的事情是常有的，甚至偶尔还会发展成械斗。郭寒雪肯定是已经到了体育馆，既然这边没有，那应该就在四楼了。可惜自己现在没办法和他联系上，他应该还不知道自己也已经到了体育馆。原本想让秦斗帮忙。但想想又放弃了。末世之后，他们之间还能分化的这么厉害，估计让秦斗过去也是白费。不过，既然这里已经有了队伍，估计郭寒雪也不会贸然离开去找自己。想到这里，江毅也不急了，找了个借口让秦斗离开后，江毅这才拿出了一份预制肉，大口吃着香喷喷的预制肉。江毅对旁边放的已经凉透的大杂烩看都不看，开玩笑，有条件自己凭什么要委屈自己？很快，预制肉带着精纯的能量洗涤江毅的身体。江毅眼睛亮了一丝，果然有用，只不过治疗效果差的让人发指，最多就是让江毅杜绝了伤口感染的程度。满意舒口气，江毅却有些苦恼，自己要怎么才能快点恢复过来？这么重的伤，单靠预制肉里那种可怜的治疗能量肯定是不行的。但是光靠自己，真的能猎杀一头进阶丧尸吗？江毅正犹豫，就看到秦斗折而复返。对了，这是的你的刀，做工可真精致。看着秦斗一脸喜爱的抚摸割颅刀的模样，江毅只感觉全身鸡皮疙瘩都炸了起来。一把抢回黑刀，在秦斗不赞同的目光下，随手扔在床上。谢谢你，这点吃的你吃了吧。我现在不饿，不顾秦斗拒绝。在他感激的注视下，江毅总算是把那碗大杂烩还了回去。终于不用吃那种东西，江毅这才放心的躺下休息。和大辉的战斗，让江毅真切的知道自己的战斗力短板太多，力量、体质的低下，让江毅面对大辉几乎毫无反抗之力。看来要想一些办法来提高自己的战斗能力了。一时没有头绪的江毅，大脑昏沉沉的睡了过去。也不知道睡了多久，突然被门外的吵闹声惊醒，第一时间摸向床边的黑刀。为什么要把刀还给他？那柄刀给那个废物就是浪费。门外的吵闹已经达到了激烈的程度，对方甚至根本没有压制声音的打算。江毅听着，很快就明白发生了什么。秦斗坚定地挡在休息室门外，不让面前的人再前进一步。这是江毅的东西，我还给他有什么问题？李志天愤怒的脸色发红，看着秦斗的表情显得格外阴森。什么他的东西？我昨天就和你说过。这柄刀我很喜欢，愿意拿五天的食物和你交换。突然想到什么，李志天突然愤怒的指着秦斗：“该死的小孩子，不会是你想摊下来吧？”看着秦斗因为愤怒而泛红的脸，顿时以为自己猜到了真相，不由大骂：“季秦斗，我警告你别太过分，这里可不是你一个人打下来的，凭什么好处都归你了？别以为我不知道，昨天那个人带来的背包东西那么多，怎么可能就这点吃的东西？肯定是你偷偷藏起来偷吃了。”李志天的话让他身边的其他几人情绪也有些变化。虽然顾忌秦斗的强大战斗力，但一想到他私藏的食物也顾不上了，仗着人多，李志天身后的朱才俊也不由迈出一步。秦斗，这是真的吗？如果你珍藏了食物，还是拿出来吧。别忘了，当初我们一起约定，谁也不许私藏食物，大家找到的东西都要一起吃的。与本身就储存着大量食物的食堂不同，体育馆这种地方几乎没有什么食物，被困在这里的学生们只能从一开始就出去寻找食物，这也让他们幸存人数从一开始的几十人降到了现在十几个人的程度。不过能活下来的，不仅本身实力很强，更已经见过血、杀过丧尸。这么多精力旺盛、还情绪激动的体育系学生们聚集在一起，情绪就越发的难以控制了。先是两大社团因为物资分配不匀，彻底撕破了脸。现在他们开始对有着大和血统的秦斗也开始有了猜疑。秦斗显然对这种事情已经习以为常，并没有什么太大的情绪，只是坚定的站在原地。我说了，刀是江毅的，他的食物我已经全拿出来了。不信你们可以问江毅，但是现在他已经休息了，你们还是别进去打扰他了。可惜大家并不相信秦斗的话，李志天猛地上前推了秦斗一把。
，给我滚开！这里是华夏，哪有你个小爱子说话的份？秦斗退了一步，眼中闪过一丝金光，突然闪电般伸出手，手刀利落的砍向李志天的肩膀。李志天居然也反应极快，脚下灵活的一跃，闪过秦斗的一击，接着眼中闪过一丝狠厉，一脚踢出，速度居然比秦斗的攻击更快。秦斗明显有些跟不上对方的速度。但身体强大的反应能力，甚至先他思想一步，提前架在胸口，凶狠的一条腿边踢在手臂上，秦斗只感觉双臂酥麻无比，脚下忍不住连退三步，而李志天居然的理不饶人，身体一晃，整个人顿时踢向秦斗，踢腿一脚，快四一脚，很快秦斗就有些支撑不住，原本就不太干净的练功服，此时更全是李志天的脚印，而藏在衣服下的皮肤片片青紫，可是秦斗一声不吭，只是尽力护住全身要害。实在避不过，就用自己的其他部位承受攻击，换取了喘息时间。一时僵持不下，李志天凌厉的攻势很快就慢了下来。就在他有些幻视不畅、意志蓄力的秦斗，突然双眼泛出强烈战意，猛地扣住李志天的脚腕后，飞身一脚踹在李志天的胸口，大力的踢击让李志天惨叫一声，滚了出去。所有人都呆住了。虽然知道秦斗很厉害，但他们无论也没想到，李志天居然会败在自己练习的跆拳道下。这时，他们才恍惚想起。好像秦斗同样很擅长跆拳道，那一脚的威力丝毫不比练了二十年的李志天差。被别人扶起来，李志天捂着胸口，脸色难看异常，仿佛感觉到身边朋友的指点，猛然暴吼一声，震开同伴的扶持，一把抢过一人手中的棒球棍，速度极快的冲上去，冲着秦斗的脑袋就是一棍。秦斗身体退后一步，左手上抬，身体半弓，做出了防御架势，却在一声脆响之后，闷哼着不停后退，他的左手小臂以极为怪异的方向扭曲着。却是被一棒砸断了手臂，秦斗脸色苍白，捂着手退出战斗圈后，看着左手眼中闪过一丝惊慌。对于一个剑士，手臂非常的重要，哪怕是左手，也会极大影响出刀的力度和精准度。他没想到李志天会抱着杀了自己的心态下狠手，如果不是自己左手挡了这么一下，这一棍足够把自己的脑袋敲碎。李志天甩着球棍，得意的向受伤的秦斗走去。怎么了？我们的大剑士不行了？该不会是拿不起刀？就成了废物吧，早就想教训你一下了，你还真以为自己是什么剑士第一人了？大傻子李志天得意的昂着头。当初秦斗被人称为体育系第一人的时候，他就已经在心底埋下了一根长刺。末世法治崩坏，早就对秦斗的做法看不上眼的他，终于借着这一次矛盾爆发。而其他人居然也只是站在旁边看热闹，或者说，居然都站在了李志天的身后。学习竞技的人都有着一股争强好胜的劲，而秦斗一入学就稳稳压在所有人的头上。特别他还是大河混血这样的身份怎么可能让众人接受？他们居然会被一个小窝子骑在头顶。秦斗疼得满头冷汗，看着眼前一起艰难挣扎生存在末日里的同伴，他以为自己努力的付出可以让他们对自己的看法有些改变。看来自己真是太天真了。从小他就敏锐的感觉到周围同龄人看待自己的不同，有的因为好奇而接近自己，也有为了从自己身上得到好处而跟随他的，但是最多的却是戴着有色眼镜，仿佛盯贼一样远远望着他。秦斗讨厌这种感觉，他不明白，他为了得到大家的认可，付出了别人几倍的努力，什么都想做到最好，却只会让人更加的敌视他。李志天厌恶的看着秦斗那眼中闪过的伤感光芒，尖锐的嗓音死死刺入秦斗的心中：“你就不应该来到华夏，回到你的国岛去吧。不过就不知道现在那里是不是已经被丧尸给灭绝了。”哈哈，李志天回头和其他同学一起大笑，仿佛已经看到了大河国岛就此灭绝了一般。秦斗的眼中怒火冲天。闭嘴！不许你侮辱我的民族，你的民族，你不是随你妈的姓了吗？怎么，叫着我华夏的名字，却骨子里认为自己流的是大河的血吗？你这个杂种！呸！李志天的话极具侮辱，不仅是秦斗气的全身打摆，身后的其他人也不同的感觉，李志天有些过分了，先前的笑意收了起来，胆小的甚至隐隐后缩到人群里。你，李志天，你侮辱了我的国家，我要和你决斗，从小到大。都被教导礼仪的几青斗被李志天的话堵得面色发红，双眼赤红的放下了捂着的左手，严肃的看着发愣的李志天：“你说什么？”几青斗郑重的重复一遍：“李志天，你侮辱了我第二民族，我优马青斗正是向你发起挑战。”李志天眼睛转了转，突然哈哈大笑，手中棒球棍指向青斗：“好，我就接受你的挑战。不过，要是你死了，可别怪我。如果是以前拿着刀的青斗，给李志天使个胆子，他也不敢应战。可是现在，青斗赤手空拳。”还被砸断了左手。更重要的是，李志天已经不是末日前的他了。淋过雨的他，在末日逃亡中，惊喜的发现自己的速度变得飞快，百米距离全力冲刺，甚至用不上六秒。这也是为什么他敢挑衅秦斗，甚至有信心杀了他。秦斗表情严肃，左手的疼痛让他有些吃力的站立在众人面前。
，哪怕知道自己不是李治天的对手，但一直把华夏和大和都当成他的祖国的几青斗，绝对不允许有任何人侮辱他们战斗一触即发。观战的人们看着面前李治天和青斗对峙的样子，与李治天亲近的几个人甚至大声压着赌注，而大半却对这场战斗保持着旁观。在这里，他们并没有什么首领。但是却隐隐以战斗力最强的秦斗和李治天为领导者，秦斗的性格与李治天完全不相同，这也导致了他们经常意见相左。李治天早就有些耐不住，想把秦斗彻底干掉，让自己真正的掌控整个地下一层。而今天就是最好的机会，看来我出现的不是时候。两个人的气场越发的肆虐，身体绷紧到极致，没有人会低估对方。而就在这紧张的时候，一个慵懒的声音横插一脚，瞬间打乱了现场的气氛。所有人同时望向声音的方向，就看到一个男人靠在秦斗身后的门边上，身上穿披着一件运动服，赤裸的上身几乎缠满了纱布，而可能是因为发力过猛，此时纱布正隐隐溢出了血红的颜色。江毅有些困难的靠在墙上，看到所有人都注意到自己，丝毫不怯场，咬牙站起身，一步步的走了过来。他的手中握着一柄漆黑唐刀，刀把后面垂着一米多长的黑色皮带，皮带尾端的金属白骨手爪刮在地上，划出令人牙酸的摩擦声。秦斗回头看向江毅，不由苦笑：“你怎么出来了？”江毅眼睛落在他仿佛断掉的左手上，并没有什么表情，没有理会秦斗的问询，而是抬头看向李治天以及他身后的所有人。众人摸不透这个新来的人到底是什么意思，江毅却突然扬起一丝看似天真的笑窝：“听说你们想要我这把刀。”说着话，左手提着刀把，将整把刀竖在身前，看着他手中的刀，几乎所有人眼睛都不由一亮，特别是李治天。本能的上前两步，眼中闪过贪婪。不错，这把刀，你这个残废使用就是浪费，不如把它给我，我可以答应你，让你留在这里，不仅不用出去寻找物资，每天两顿食物也可以满足你。都是练习竞技类运动的高手，大家对武器哪怕并不算了解，但是什么是好东西，还是一眼就能认出来的。虽然体育馆里并不缺少武器，但江毅手中的黑刀绝对是其中的佼佼者。所有人眼中都泛着一丝贪婪，但是却没有人敢和李治天争抢。江毅扫了所有人一眼之后，突然脸色阴沉。“哦，是吗？”握刀的左手猛然一震，原本牢牢套着刀身的刀鞘自然落下，黑光闪烁，漆黑的刀锋锐眼夺目。众人吸了口气，哪怕离得很远，仿佛都能感觉到这柄刀的锐利。李治天的眼中贪婪的欲望几乎要溢出来，江毅把他的表情看得明明白白，突然笑了：“别着急，恐怕你们还不知道他的威力，不如就让你们见识一下李治天呼吸粗重，少废话，我自己会试。”快把刀拿来！江毅懒得理他，歪头看向眼中犹豫的秦斗，突然一把将刀抛向他。秦斗真的有点着急与失望，他拼着众人的反对，把刀还给了江毅，却没想到江毅又要亲自将这柄刀送出去。也许他的刀此时正在哭泣吧，眼前却是一黑，本能的右手一捞，半空中的黑色影子握在手中。听到江毅的话，有些不敢相信的低头看了看手中的黑刀，刀身上那如海浪般波动的纹路，仿佛有着极为神秘的吸引力，让秦斗的心神都差点被吸进去。江毅，你这是什么意思？秦斗有些不明白。江毅却小心的靠在旁边的墙上，冲正一脸不敢置信的李治天昂了下头。你不是正要与他决斗吗？那正好，向他好好的展示一下我的刀吧。众人听愣了。而当李治天反应过来，顿时疯狂的怒吼：“小犊子，你特敢耍老子，找死吗？”秦斗突然笑了，右臂一挥，黑刀指地。李治天，来吧！李治天呼吸一顿，有些顾忌的望向握着刀的秦斗。记忆中那个让他恐惧的秦斗，仿佛又复活了，一咬牙根，小窝子，别以为有了刀就能赢过我！去死！身影一闪，极快的速度让他瞬间奔向秦斗，手中球棍呼啸的砸向秦斗。江毅眼睛轻眯，这个人是速度能力者，秦斗恐怕危险了。翁却不想，秦斗的眼睛随着李治天的速度轻轻一移，右手持刀上扬，一刀劈中砸下的球棍，手中微微一沉，接着阻碍瞬间消失。李治天全力一棍，身体顿了一下。半截棒球棍甩在地上，发出尖锐的摔打声。众人倒吸一口气，怎么可能？李治天眼看着秦斗的手冲着自己扫来，大吼一声，闪电般松开手，手中仅剩的半截球棍也掉在地上。而连挥两刀的秦斗大步迈出，一刀顺势劈下，却在半空中稳健的顿在原地。李治天骇然的抬起头，看着落在自己头顶、斩去了一缕黑发的刀锋，双腿一软，直接跌坐在地上。秦斗面容庄重，仿佛完成了一件意义重大的事情。当看到李治天坐在地上，彻底失去了战意后，这才缓得收刀直立，场面一度安静到了极点，就连江毅都忍不住惊讶到张开了嘴。知道秦斗很强，但没想到秦斗的强比自己预想的还要高出天际。要知道，李治天不仅身手非常的高，他还觉醒了速度能力。
，两者相加，让他甚至可能比郭寒雪还要强大。可是就是这样的对手，却在秦斗的手中连三招都招架不住，直接败给。天啊，秦斗这个家伙到底强到什么地步？所有人都从震惊中清醒过来，看着秦斗的眼中闪过一丝恐惧与后悔。站在人群中的朱才俊脸上不断变换着色彩，皆有深深的不甘，还有一丝快意。不过现在不是想这些的时候，秦斗的强大超出了他的预料。吉木计划就要有一些改变了。想到这里，朱才俊轻咳一声，走了两步。青斗，刚才是智天的不对。这段时间大家过得太压抑，他的脾气本来就不太好，一时没有控制住。我代他向你道个歉，这件事就算了吧。以后大家一起好好努力，争取一起等到救援。朱才俊的话试图安抚青斗，青斗望着他，一句话不说，但是他那双智慧的眼睛却透露出一丝清明，让朱才俊满脑子想好的借口全都卡在了嘴中。江毅看着眼前的进展。嘴角不由轻扬，真没想到，一个小小的体育馆里，居然还真是藏龙卧虎，才十几个人，居然弄得和宫斗戏一样。不过自己可不打算和这些家伙纠缠不清。而秦斗救了自己一命，江毅也不想他继续陷在这个泥潭中。怎么样，这位同学，我的刀很不错吧？江毅扶着右手，走到了还没缓过力气的李志天面前。李志天傻傻的看着江毅，一时五味杂陈。如果不是这个家伙，自己也不会与秦斗打了起来，更是输得一败涂地。都是你这个家伙。如果不是你，他们两个也不会打起来。你就是个搅屎棍。朱才俊身后，不知道谁突然喊了一句，让朱才俊脸色一黑，暗骂一声废物。青斗也抬头望了过去，喊话的人却已经闭上了嘴巴。江毅倒是看清了是谁骂的自己，不过他倒是不太介意，反而笑了起来。哦，这位同学的形容非常贴切。不过，如果我是个搅屎棍，你们又是什么呢？听到江毅的吐槽，众人脸色都黑了。李志天更是差点没骂出三字经。不过想想，秦斗就站在旁边，到底还是没有勇气骂出来。朱才俊看到秦斗的脸色暗道不好，但是眼看着面前这个新来的家伙，仿佛就是想挑动起大家的情绪，不由暗恨，沉声说道：“这位同学，不管怎么说，是我们收留了你，难道你就是这么对待救命恩人的吗？你们救我的不是秦斗吗？你们还有谁伸手帮过我？可以站出来。”没有人说话，江毅挺胸扫了所有人一眼，突然轻蔑的冷哼，而且。我也不是白救在这里，我一包的食物可都分给你们了。朱才俊一脸怒气，自从成为学生会会长后，还是第一次有人敢这么对自己说话。可是江毅的话却让他无法反驳。李志天挣扎着站起来，一脸煞气。那又怎么样？我们这里不养闲人，你那点食物也不过够你待一天的。现在我们这里不欢迎你，马上给我滚出去！对江毅说话，他的眼睛却死死落在秦斗的脸上。在他的眼中，江毅与秦斗已经是一起的人了。心寄于那经验的一刀。有情斗在的地方，李志天提不起丝毫的勇气。哼，你们这的住宿费可真够贵的了，不用你赶。这种破地方，让我待我还不待了呢。说完，冲秦斗眨了下眼睛，帮我把背包拿过来呗。秦斗原本想阻拦江毅的一起之争，但是看到江毅对自己暗暗的示意，不由得还是按他所说，进屋拿出了属于江毅的背包。江毅看了眼自己的包，这才对秦斗说道：“怎么样，要不要跟我一起走啊？这里应该已经不欢迎你了吧？”朱才俊听到这话。顿时大急，猛迈一步，想要说什么，李志天却抢先说道：“不错，秦斗，既然你非要收留这个家伙，那你就陪他一起走吧。你实力高超，看不起我们这些普通人，这里也不欢迎你。”李志天、朱才俊急迫的拉了他一下，却被一手臂甩开。本就没想答应的秦斗愕然，抬头看向一起生活了十多天的众人，只看到一个个疏离、厌恶、恐惧的目光注视着他，心中一冷。秦斗苦笑的低下头：“我知道了，朱才俊大吉，秦斗不能走。”他的实力那么强，还没有野心，有他在，自己才能安心成为这里的领头。可是李志天和其他人显然根本不清楚他的想法。只听到秦斗同意离开，李志天顿时兴奋的双眼冒光。如果秦斗不离开，他永远只是一个老二。而没有队伍了的秦斗，带着这么一个残废，最后的结局只会是被外面的怪物分尸。江毅咧咧嘴，虽然方式不同，但结局却很让自己满意。不过他可不能这么就带秦斗离开，一把拉住想要离开的秦斗。你可不能就这么走了，要离开，你得带走属于你的那份物资才行。朱才俊皱着眉，正想办法，怎么才能留下秦斗，甚至为此把江毅这个废物留下，他也认了。可是听到江毅的话，自私的他第一时间本能的反对，不可能，这些东西是属于大家的，根本就没有他的份。呃，突然反应过来，朱才俊恨不得抽自己一嘴巴，自己在说什么呀？秦斗本来想说不需要的，但是看到所有人那根本不打算分给自己的表情，让他心中仍然依旧。要知道。只有人，他每天出去寻找食物，带回最多的也是他。如果不是为了这些人，他找到的东西，让自己吃上三四个月都没有任何的问题。心冷了。
除了痛，秦斗对这些人再没有半分的留恋。一把挡住张口的江毅，秦斗淡淡的说道：“别的东西我不要，我要带走我的刀和行李。”朱才俊看着秦斗的表情，就知道一切都被他们搞砸了，不想再把关系弄得更僵。朱才俊立即同意：“当然，这是你自己的东西。”李志天张张嘴，本能想要反对，但是秦斗阴冷的目光扫地他的脑袋，硬生生的让他憋了下来。江毅有些意外的看着这些人的表情，既然秦斗已经有了决定，自己倒不想再争什么。两个人并肩往前走，众人立即闪开了道路，注视着他们的离去。二人走得很慢，没办法，两个人现在都成了病号。不过幸好换衣间并不算太远，江毅跟着走进了换衣门，一股臭气就熏得他眼前发黑。没想到这些人都住在了换衣厅中，大厅本来很大，足够三百人在里面换衣服，但是除了放柜子的空间，剩下的地方全让他们铺成了地铺，只有里面有几个用换衣间的排凳拼成的床铺显得格外的显眼。大厅里没有两个人。看到进来，二人也机械的做着自己的自己的事情，丝毫没有任何关注他们的意思。江毅看着满是垃圾的地面，皱眉退了两步，决定还是在这里等他吧。秦斗也不在意，自顾走到属于他的柜子前，将自己的东西快速的装进一个运动拎包中，身上也换了一套黑色的练功服。不过与之前不同的是，这套练功腰在腰间系着一条宽厚的漆黑腰带，在腰带右侧别了两柄刀，并不是华夏的长刀样式。江毅眯着眼，打量着换着一新的秦斗。特别是那两柄刀，虽然秦斗看上去没有什么变化，但江毅却本能的感觉到，别了刀的他整个人看上去锐利如风。两把刀看着与自己的唐刀样式相近，但是明显刀身弧度更大，一长一短，一黑一白。白色的是长刀，按金色的刀护成圆形卡在刀鞘上；刀把则是绿色的绳子编织在整个刀把上。而黑刀是短刀，不过一尺来长，整体漆黑，只有刀护为亮银色。刀护上是镂空的复杂花纹，整柄刀从刀把到刀鞘都是木质。刀把的中间还打了一个金属纹钉，在纹钉的中间镶嵌了半颗白色的宝石。右手拎着刀，青斗头也不回的来到江毅的面前，只是淡淡说了声：“走吧。”江毅一笑，也不在意，跟着他走出了更衣大厅。而出了门口，就看到了李志天和朱才俊，两个人好像有过什么争吵，互相怒视，却一句话都没有说。直到看到秦斗，朱才俊脸上才挂着歉意的笑：“秦斗，如果你想回来，这里随时欢迎你。”秦斗也不答话。甚至可以说是无视了他们所有的人，侧身从朱才俊的身边走过。朱才俊没想到秦斗会这么对他，一时脸上有如染了花色一般。江毅咬了咬嘴唇，他可不敢笑，全身是伤，他怕疼。直到二人走上了一层，耳中就听到楼下传来李志天的怒吼和砸东西的碎裂声。而江毅注意到，当秦斗走到了一楼，身子突然松垮了下来，甚至还听到他重重的吐气声。知道他心里不好受，江毅倒没取笑他。两个人走到大厅，江毅一眼扫过。发现体育馆的大厅非常的巨大，但却很是空旷，大门被乱七八糟的东西堵得十分严实，根本不可能通过。而地面上已经干涸的血迹也告诉所有人，这里并不平静。秦斗没太注意这些，只是面色难过的将包放在地上，回头看向江毅。好了，就到这里吧。你要是去找郭寒雪，顺着楼梯上四楼，应该就能找到他。江毅愣了一下，那你呢？秦斗苦笑，我要出去找找，还有没有别的地方有让我躲藏一段时间的？已经这么久了。救援应该是不会来了。我爸妈现在在大河联系不上，我想找找能不能有什么办法去大河国岛。江毅傻眼，这个家伙也太天真了。就是末世前想出国，也不是马上就能办到的，更别说现在是末世了。先不说会不会有去大河的飞机、轮船，即使是有，他们怎么可能会带上秦斗？而且江毅可不认为现在的天空和大海会比陆地上还安全。不过显然秦斗也只是说说，自嘲的望着外面。哼，如果我真的成功了。算不算也是在末世做出了一大壮举？江毅恨不得敲敲他的脑袋，让他清醒点。如果你想找个安全点的地方，食堂倒是不错的地方。秦斗点头。之前江毅已经说过那里的情况，不过这里离食堂并不近，显然不是那么容易就能去的。江毅看出秦斗的犹豫，想了想，说道：“这样吧，我雇你当我的保镖，怎么样？”秦斗一愣，有些傻气的看着江毅，丝毫不明白他的意思。江毅笑道：“你也看到了，我现在一身是伤，既然躲在这里。”也根本不可能再回食堂，我这种状态，随便来个丧尸就能杀了我，所以你也算送佛送到西。既然救了我一次，不如再帮帮我，在我伤好前的这段时间保护我。而报仇嘛，江毅想了想，突然笑道：“报仇就是在这段时间内，你的一顿三餐我全包了，而且我会带你一起去食堂，怎么样？”秦斗愣住了，有些怪异的看着他，好像你的食物已经全被他们分走了吧？你拿什么付我的报酬？江毅神秘的一笑，这你就放心吧。肯定让你吃得饱饱的，怎么样？秦斗几乎没怎么考虑，直接点头。好啊，那就这么定了。
，从现在起，我就是你的保镖了。不过，你可不要总给我找麻烦，情抖痛快的让江毅有些不可思议。如果换成自己，自己可能根本不会同意这个近乎是玩笑的雇佣。不过看到秦斗那清澈的眼睛，江毅突然明白了，原来他根本就没相信自己，只是真心想帮助自己而已。也只有这样的想法，才能让他一身的轻松中带着责任的肃穆。江毅明白过来后，忍不住笑了起来。秦斗有些发毛，好像自己并没说什么搞笑的话。你笑什么？江毅指着自己和秦斗的手臂，你看看，我也算有个伴了，两个独臂大侠。哈哈，秦斗反应过来，顿时忍不住，心情也晴朗起来，甚至还忍不住用自己的右臂撞了江毅一下，扯到伤口的两个人顿时同时裂开嘴角。开朗归开朗，这伤口还是要处理一下的。秦斗领着江毅随便找了个空闲的屋子，两个人利用各自的一只手协助着给彼此简单的包扎一下。江毅身上的伤很多，但是大多都是皮外伤。最重的就是右臂和左肩上的咬伤，不过应该没有伤到重要部位。江毅忍着痛，甚至可以勉强活动下手指。而秦斗此时的右臂不仅有些扭曲，甚至还肿胀发紫。秦斗显然有着一些治疗经验，再放了点手臂下的鲜血，然后用绑带做了一个简易的吊臂，将手臂挂在脖子上。两个人一左一右都伤到了手臂，看上去有些巧合，甚至可笑。但实际上，秦斗并不乐观。他清楚的知道自己二人的手臂伤势很重。哪怕是末世前，也要仔细校正好休息半年以上。但是现在没有医院，没有医生，甚至连适合的药品都没有，他们两个人的手臂已经没有治愈的可能性了。听到秦斗的判断后，江毅也忍不住皱眉，这下麻烦了，猎取进阶丧尸的难度又要增加了。秦斗还以为江毅被自己吓到了，还轻声安慰两句，却完全不知道江毅只是在考虑打到了加血药剂，先给谁服用而已。伤势处理后。秦斗有些不可思议的看着江毅，居然从包里掏出了两团打着卷的肉肠，接过一个，不用仔细闻，一股清香浓郁的肉冻味就钻进了鼻子中，顿时让他的肚子咕咕乱响。江毅又拿出了两瓶水，听到声音，顿时笑道：“快吃吧，可惜郭寒雪不在，要不然我们还能吃口热乎的面条。”才一天不见，江毅发现自己居然有点想念郭寒雪泡的面条了。可惜自己虽然是个学霸，但是对于厨艺方面的天赋却几乎为零。天知道。当初他煮碗方便面都能把面煮糊，而心血来潮给陈家滋做个情人节手工巧克力，却错把盐当成了糖。秦斗可不知道江毅的这些奢侈的想法，已经快半个月没有好好吃顿饭的他，不敢相信现在居然会有这么香的东西。用力咬了一口气，在浓郁的肉香中，整个人都幸福的眯起了眼睛。太好吃了，无法形容的美味，甚至连大和最有名的和牛也无法和手里的肉卷那层次分明的脂肪分布相提并论。江毅震惊的看着他几口，就把半斤重的预制肉吃个精光，满足的吸吮着手指上的油脂，眼睛不由落在了秦斗瘦弱的身体上。半斤预制肉看似不多，但它储存的能量却足够让一个觉醒能力的异能者感觉到饱腹的感觉。可是就是这样的食物，却让身为普通人的秦斗吃得干干净净。感觉到江毅的视线，秦斗有些不好意思，抱歉啊，太久没吃过这么好吃的东西，我没控制住。江毅摇头，你不感觉肚子有点撑吗？秦斗摸了摸扁平的肚子，摇头：“没有啊，我从小食量就很大的。我父亲大人说，是因为我从小就练习剑术，身体消耗太多，所以才能吃。”江毅摇头，总感觉并不是这个原因，但却也没太在意。毕竟这个世界有的是食量惊人的家伙，预制肉也只是能量庞大，但并不算太多。不过江毅也没敢给他再吃，害怕吃太多他会被食物中的能量撑到吃过了饭。秦斗感觉到困顿，江毅提议就在这里休息一晚，明天早上再去楼上。实在太困的秦斗同意了。接着下一刻，整个人就跌倒在铺在地上的毯子上。江毅有些怪异的看着睡得特别香的秦斗，真没想到普通人吃预制肉后居然还有安眠的作用。他却不知道，普通人无法像觉醒异能的人一样有效的吸收外部的能量，只能被动的承受能量的冲刷。而预制肉说到底也是觉醒能力制造出来的食物，一般人甚至无法承受一份预制肉的能量。只有秦斗这种体魄强大、意志坚定的幸存者，才能一口气消化半斤的预制肉。而身受重伤的秦斗毫不知情的安眠中。大量的能量在他体内游走，特别是手臂上的骨头，虽然还没有修复，但是却仿佛在伤口上布上了一层看不见的薄膜，彻底杜绝了恶化的可能，还在慢慢的消除体内淤血。直到第二天，江毅看到秦斗清醒之后，这才松了口气，就怕秦斗会吃出什么毛病来。身为一个剑士，秦斗对自己的身体了如指掌，怪异的轻动手臂，居然不仅没有更加严重，反而比昨天轻松了很多。江毅有些怨念的瞪着他，好像你才是保镖吧？结果你让我给你守了一夜。秦斗顿时顾不上疑惑，一脸不好意思的低下头：“真的很抱歉，我可能是太累了，居然一觉睡到现在。”江毅摇手：“没事没事，我就是一说，你也不用放在心上。”秦斗却很自责，因为他接受了江毅的报酬，却没有完成任务
，这让一直都十分自率的他无法接受。江毅好说歹说，总算是让他不再自责。不过即使是这样，秦斗居然自我惩罚，今天一天不吃东西，以谨记自己的失责。翻翻白眼，江毅放弃了。他和一个大和人叫什么真呢、啊？在秦斗不时移过来的视线中，江毅又吃了一份预制肉，嗯，红烧味的，汤汁浓郁。吃饱之后，带着肚子咕咕叫的秦斗向四楼出发。秦斗右手反扣在腰间的白刀上，锐气内敛，与江毅左手的黑刀相互辉映，形成了极为强烈的对比。江毅跟着往楼上走，总感觉整个体育馆静得可怕。两个人因为身上有伤，所以平时轻松爬上去的楼梯，此时让两个人每走一步都感觉伤口的扯痛。听秦斗说，整个体育馆算上地下游泳馆，总共五层。因为刚刚正式启用没有多久的时间，所以整个大楼看上去非常的新。体育馆里包括了游泳馆、室内篮球馆。排球馆以及训练馆等等。除此之外，学校还将两层空间分配给了各个社团，用以训练和培训。其中就有跆拳道社、剑道社、弓箭队。因为各社团间的冲突，大家也自发的将一些国外的竞技放在二楼，而华夏本土竞技社团则在四楼。因为彼此互相看不过眼，所以秦斗对于华夏公社的社长郭寒雪自然还是有所了解。不过因为秦斗比江毅他们都低了一届。所以，刚刚加入剑道社的他，哪怕实力超过了社长很多，也没有资格代表剑道社。反之，郭寒雪大二的时候就已经任职社长一职，整个大学竞技社团就没有不知道他的。秦斗的话让江毅有些开心，没想到郭寒雪居然这么厉害。而这么厉害的郭寒雪，现在却是自己的队员，不由得让江毅有些骄傲的发飘。一把扶住没站住的江毅，秦斗脸色有些难看。江毅，要不然我们还是先休息一会吧，你身上的伤太重，不能再乱来了。江毅扶着楼梯扶手，粗喘着气：“放心吧，已经三楼了，等到了再休息吧。”秦斗眼中闪过一丝犹豫，但却没有把心里的话说出来。等两个人互相搀扶着到了三楼，一抬头就看到整个楼道已经被各种杂物架出了一道屏障。二人一愣，江毅不由伸手想要触碰一下祖路的架子，从架子的缝隙中突然射出一根木棍，木棍直点向江毅的胸口。江毅愕然还没反应过来，一边的秦斗却瞬间拦在江毅前方，右手一抓。那根和拖把差不多粗的木棍就被他扣在掌心，障碍对面的人显然没想到，居然会有人能抓住他的棍子，顿时大气，松手。不过秦斗可不是那么好说话的，眼中闪过一丝怒气，单手持棍的他居然硬扣着木棍，不让对方抽出，两方不停发力，木棍不停的晃动，甚至撞在障碍物上，震得哗哗作响。这时又有一根棍子从中插出，直奔秦斗的脑袋打去，秦斗手一缩，木棍瞬间缩了回去，就听到对面一阵乱响。对方显然没想到秦斗会突然松开，正全力拔河的他下场可想而知。而秦斗也躲开了打向脑袋的棍子。你们是什么人？来闹事的吗？对面的人显然非常的生气，语气透露着怒火。江毅眯眯眼，看来想要进去恐怕没有这么简单了。想了一下，这才说道：“我来这里要找人，请放我们过去。”对面应该有两三人，听到江毅的话，顿时发出不屑的轻蔑：“这里没有你要找的人，快滚，否则别怪我们不客气。”江毅皱眉。但还是说道：“我要找的人叫郭寒雪，他前天应该到这里了。”对方听到这个名字，显然静默了一下，接着还是之前那个人出声问道：“你是郭社长的什么人？”看来郭寒雪真的安全到达了。江毅心中一松，不由笑道：“我和他是同学，前天我们一起过来的，不过因为碰到丧尸，暂时失散了。我们约好了要在这里碰头。”里面嘀咕了两声之后，才又有一个人不情愿的吼道：“老师在这等着，我进去问一声。”虽然开头并不愉快。但是只要能顺利进入四楼，江毅倒也不在乎对方的恶意。毕竟现在是世界末日，能幸存下来的人都不会是傻子，怎么可能对陌生人一点警戒心有没有？让江毅等太久。四五分钟后，眼前的障碍一阵晃动，接着在二人意外的注视下，三个身影居然是从障碍上方灵活的翻越过来，落在了江毅的面前。江毅打量着三个人，其中一个拿着棍与身高相近的张木棍，而另一个人则背着一柄木质长弓，与郭寒雪一样，在腰间后方挂着一个小剑袋，而正中间这个。却让江毅无法忽视，眼前这个人皮肤漆黑，长得也是五大三粗，近两米的身高，全身上下仿佛比普通人粗上两倍。目测那人的手臂比自己的大腿还要粗。看到这个人的瞬间，感觉到危险的秦斗本能的锁住了刀把。黑塔般的男人站在楼梯口，冷眼扫过江毅二人，眼中充满了对他们的轻蔑。就是你们，来找郭社长。江毅不认识这个人，但是从他这满满的存在感，也知道这个人绝对不会简单。是的，我和他是同学，一起从宿舍逃到这里来的。不知道他在不在。李刚咧了咧大嘴，眼中充满了不屑的表情。又是两个想跟着社长身后的废物，真是的，一个两个连点羞耻心都没有吗？江毅一愣。
秦斗迈步上前，你说什么？从来都是同龄人中佼佼者的他，从来没有被人称为废物过。黑塔般高大的李刚似乎不认识秦斗，只是低下头看了一眼身高不过170多点的秦斗。小矮子，你又是谁？突然，李刚的瞳孔一缩，仔细的打量着秦斗的装扮，最后落在了江毅二人身上的武器上，顿时脸色一变，嘴中的话充满了不耐烦：“你们是剑道社的小汉奸，剑道社的来我们这里干什么？滚滚，这里不欢迎你们，滚回你们的地下室去吧。”接着，李刚三人就忍不住笑了起来。听着对方侮辱自己的语气，秦斗愤怒了，哪怕左手有伤，他的右手也丝毫不受影响的拔出了白刀，却被江毅一手按住，刚刚亮相的太刀又缩了回去。江毅抬头，丝毫不见气氛，反而笑道：“这位同学，不知道你是什么身份，能不能代替郭社长感人？我和郭寒雪相约来到这里，你却挡在我们面前，难道他是被你们扣留了？”说完，江毅眼神一厉：“我倒是不知道。”现在的学区里，已经有人可以肆意妄为的程度了。江毅漠视之后，击杀上百的丧尸，杀气本就凝练，身为觉醒者的气息一放，顿时压迫而出。就连身边的秦斗都有些震惊的看向他，而李刚和身后的两人更是心神一震，对于江毅的质问，本能的畏缩了起来。李刚皱眉：“你胡说什么？当我们这里是黑社会吗？老子就是看不上你们这帮伪鬼子，好好的华夏国术不练，却跑去练什么大和国花里胡哨的刀法，那些算个屁！”有我们祖宗传下的武术厉害吗？每次还不都是被我们打得哭爹喊妈？江毅冷哼，扬起了手中黑刀，在他眼前晃了晃。谁和你说我练的是外国的剑道？亏你还在这里，有脸称自己练了华夏国术？你眼睛是瞎的吗？连华夏古代唐刀都分不出来，还有脸和我说看不起别人？你李刚脸色更黑了，暴怒的向前走了一步，蒲扇大的双手不自觉的握成了拳头。江毅丝毫不惧，冷眼盯着他，怎么？难道这位同学想在这里试试？是你的拳头厉害，还是我的刀更锋利？李刚憋了半天，一口气堵在胸口不上不下。就在众人以为他会暴怒的攻击江毅的时候，他却突然拳头一松，脸色极差的瞪着江毅：“我说不过你，但你也别太嘚瑟。想来这里可不是光嘴上会说就够了。想进去可以，但是必须要遵守这里的规则，否则别怪我把你从四楼扔出去。”说完，他转头就往回攀爬上去。别看他体型巨大。但动作却极为灵活，就有如一只猿猴，沉重的身体丝毫没有给他带来一点影响。看着这三个人说走就走，江毅的心这才松了下来。别看他好像丝毫不在意李刚的反应，但其实没人知道，在与他对峙的时候，江毅的后背都被冷汗打湿。在场只有他发现，对方居然是一个觉醒者，实力非常的强劲。秦斗和自己都受了重伤，这个时候和对方战斗，对他们绝对是不利的。江毅眼神闪烁，不过显然对方也感应到了自己觉醒者的气息。否则他也不会在最后还选择了退让。不过很快，两人就傻眼了，望着差点堆到楼顶的障碍物，想想二人的伤势，顿时互望着苦笑。早就翻过去的李刚不耐烦的等了好一会，都没见他们翻过来，不由从旁边的缝隙暴吼：“还不快过来，老子的事情多着呢！”不过他下一眼就看到了两个人吊着的手臂，顿时暗骂了一声麻烦，但他却单手抓住障碍物下方的一个箱子，轻易的从下方扯了出来。江一愣了愣，这才注意下，这个箱子虽然在下方。但其实它的上面根本就是悬空的，整个箱子就是那么明晃晃的挡在下方。移开之后，露出了一个足够让人弯腰钻进去的小门。江毅没想到对方的设计的会这么细心，跟着秦斗钻过去后，李刚才面色难看的将沉重的箱子重新堵住，才拍拍手掌，真是没用，说的那么厉害，原来居然是两个残废。告诉你们，我们这里可没有药物和医生。再有，你们身上的伤我不管是怎么引起的，但是现在你们得去隔离。你们如果感染了病毒，变成了丧尸，别怪我管杀不管埋，说着也不管江毅二人的心情，迈步往楼上走。虽然名义上他们只占据了四楼，但其实他们早已经把三楼控制在自己的手中。所以江毅并没有马上见到郭寒雪，而是被李刚带到三楼，冲着正在三楼整理物品的一个女学生喊道：“韩雅，你带他俩找个屋子关起来，等明天再放他们出来。”说完，也不管正忙着工作的女学生的表情，自顾自的跑上楼。江毅皱眉，想要叫住李刚隔离，又要浪费一天时间。这时，对面的女孩也放下手里的活，推了推厚重的眼镜，小心的走过来，眼睛在二人身上的伤口上扫了两眼，这才低声说道：“跟我来吧，江毅不想浪费时间。这位同学，我们的伤并不是丧尸咬的，而且我们也不是刚来到体育馆，昨天我们就在二楼休息了。如果感染了病毒，早就尸变了，隔离应该就不用了吧？”说着，江毅示意秦斗展示下伤势，他的伤可不能给对方看，因为与秦斗不同，自己身上的伤清一色都是丧尸留下的。如果不是自己觉醒了能力，这么重的咬伤，早就让他变成丧尸八百回了。叫做韩雅的女生为难的推了推眼镜，这我说的不算的，
，马社长规定，任何人从外面进来都要隔离一天，就连我们如果出去碰到了丧尸，即使没有受伤，也要隔离半天才行。”说着话，韩雅利落的打开一个杂物间，示意他们进去。两人无奈，只好走了进去。韩雅立即把门从外面锁死，透着门缝说道：“你们别担心。”只要你们没变成丧尸，等放出去，我会求人帮你们找一个轻松点的工作。在这里，只要干活，总归是饿不死的。说完，也不管二人，自顾自的去继续干活了。秦斗盘腿坐在地上的一个防摔垫上，笑着看向一脸无奈的江毅。看起来这里秩序挺好的，比游泳馆那边强太多了。江毅头痛的捏捏脑袋，那又怎么样？这里根本不适合久待，没有食物，只能靠人去搜寻。这么多人，早晚会出事的。秦斗点头，是的，几天前。这里附近能找到的食物都被搜刮一空，大家想要找到食物，只能往更远的地方。前天我们出去了十个人，安然回来的，算上我也不过三个而已。想到这，他的情绪有些低落，毕竟那里面还有他曾经的团友。大家几天前还一起开心的磨练剑技，没想到几天之后，大家就天人两隔了。秦斗早就和朱才俊他们提过应该离开，但是显然除了少数支持他的人外，大多数人应该对丧尸的恐惧而拒绝离开。别看体育馆四周物资难找，但它也有优点。因为这里本身聚集的人就少，所以丧尸的数量自然也少。更重要的是，这个体育馆新盖了没有几年，非常的牢固，躲在这里根本不用担心外面的丧尸和凶兽。江毅有些心焦，关在狭小黑暗的屋子里，整个人越发的急躁。秦斗倒是不吵不闹，静静的跪坐在地上，将刀置于双腿，整个人保持着一种练心的状态。如果不是时不时从他肚子里传来的咕咕声，还真把江毅给唬住了。看着像模像样打坐的秦斗，江毅暗自翻个白眼。接触了秦斗的他才知道。工大的传奇人物居然一点都不傲冷，和他们普通的人也没啥两样。亏他还曾经以为秦斗有多么高不可攀。关在这里，江毅一时也想不出神妖办法，强挺着郁闷也靠墙坐着。只不过与秦斗那标正的跪坐相比，江毅整个人就慵懒的像只眯目养神的黑猫，手掌按在墙面上。江毅扫了眼自己的状态，属性和等级上没太大的变化。六级，等级，六级，四十九，六十四，速度十三点，防御七点，力量五。五点，精神五，五点，体质四点。不过自己和郭寒雪分开了这么久，居然还属于组队状态，难道组队模式不是必须要在一起才起作用？但是自己的经验并没有增加，说明不是因为分开后他没有战斗过，就是因为不在一起，自己得不到他的经验。苦恼的挠了挠头，江毅发现自己的能力有太多需要验证的地方，整个系统模板看上去太过粗糙了。扫了眼郭寒雪的信任度，居然达到了恐怖的九十，自己有做什么让他感动的事情了吗？皱了皱眉头，江毅又怪异的发现，他的队友菜单中并没有秦斗。要知道，自己也算和秦斗相处了两三天。如果说组队模式必须是信任度达到一定程度才能激发，却又说不过去。毕竟相比自己和郭寒雪组队的时候相比，和秦斗的开端显然更加的和谐。可即使是这样，自己和秦斗也没有激活组队模式。哎、啊、呀，烦死了！左手疯狂的挠挠头，在秦斗怪异的注视下，头发乱成鸡窝的江毅猛然站起来，他的能力还是太弱了。这个时候正是要快速提升实力的黄金时期，他怎么可能把时间浪费在这里？不行，必须尽快见到郭寒雪。甚至江毅隐隐有了打算，如果真的无法找到他，哪怕是直接离开，江毅也是可以接受的。毕竟自己想要弄清楚的事情太多太多了，还有那被背叛的仇要报。想到这里，江毅几步走到门前，大力的拍了几下。很快，门外就传来韩雅有些畏缩的声音：“神，什么事？”江毅贴在门上低声说道：“韩同学。”你可以把门打开吗？我真的有急事，必须马上出去。韩雅为难的声音从门外透进来。不可以，我说的不算的。如果把你们放出来，我是会受罚的。对不起，江毅皱皱眉，他宁可面对李刚这种莽汉，也不想和韩雅这种小兔子性格的女生打交道。苦求了半天，韩雅死活不肯打开门，最后嘴都说干的江毅只好退而求其次的说道：“那我可以请你帮我一个忙吗？我可以给你食物做交换。”一直拒绝的韩雅在听到“食物”两个字的时候停顿了一会，虽然末日后。他们并不缺少食物，但显然身为女生又不敢战斗的她，根本就没有吃饱过，实在受不了江毅的食物诱惑，最后还是犹豫的问道：“什么事？”江毅眼睛一亮，心中暗道：“有门急忙趁热打铁。”韩同学，你认识郭寒雪社长吗？就是弓箭队社的。韩雅回答的很快，声音也变得轻快了一丝：“认识啊，我也是弓箭队的江毅大喜。那能麻烦你去找他吗？你就告诉他江毅在这里就行。”韩雅愣了一会，显然还没反应过来。江毅怎么会和自己的社长认识？要知道，他们社长平时对男生都是不假言辞、不爱搭理的。想到江毅的要求，他有些为难。我知道社长前两天回来了，可是现在我根本见不到他，我没资格上楼的。江毅皱眉
，有些着急。我给你三顿食物，只不过上楼叫他一声就够了。现在又不是封建时代，哪怕不被允许，你上去也不过最多被训两句而已。韩雅明显是胆子很小的女生，哪怕江毅加大了报酬，她仍然有些担心。直到江毅又承诺给她两瓶干净的矿泉水后，每天都吃不太饱的韩雅终于一咬牙：“好，你要说话算话，否则我是不会饶过你的。”听到女孩毫无威胁的警告，让江毅有些哭笑不得。但万幸她总算是同意了。接下来就是等待。秦斗有些怪异的看着江毅，想了想，不由问道：“你很在乎郭寒雪社长？难道他是你的女朋友了吗？”江毅愣了一下，不知道秦斗从哪里看出自己和郭寒雪居然是情侣了，急忙否认：“怎么可能？我怎么可能喜欢那个凶巴巴的女人？”秦斗似乎思考了一下，眼中流露试探的目光：“你和陈家姿还在一起吗？”江毅望向秦斗，如果是之前他这么问，自己肯定会骄傲的表示，他们二人的感情仍然很深厚。但是现在，他真的说不出口了，哪怕是自欺欺人。看到江毅纠结的样子，秦斗却误会他和陈家姿已经分手了，不由得松了口气。江毅拧眉看着秦斗，怎么？你是有什么事想说吗？秦斗显然不善于控制表情，被江毅一追问，他就有些手足失措。他越这样，江毅越好奇，最后江毅甚至恐吓要扣掉他明天的食物。秦斗这才说道：“江毅，你知道，我之前也喜欢他的，甚至向你约战，不过后来……”我取消了和你的决斗，江毅点头，这是他肯定不会忘记。当时陈家姿还安慰自己，总算不用和别人打仗而受伤了。当时自己非常的感动，感觉他是在心疼关心自己。但是现在想想，当时陈家姿的神态语气，根本就是感觉自己根本不可能打过秦斗，不用给他丢脸的意思。秦斗皱眉，其实决斗前我去找他，想和他说些话，但是我在他宿舍外面听到了他和其他女生说的话，江毅愕然。他完全不知道事情的背后还有这么一段。不过从秦斗突然取消决斗的结果看来，当时他听的绝对不会是什么好事。但是秦斗接下来的话却更是让江毅重新认识了真正的陈家姿。江毅呆愣的听完秦斗的叙述，整个人如遭雷击。那天我亲耳听到他和别人说，很享受男人为了追求他而做出疯狂的事情，并且还和同寝室的人说，你之前对他做过的很多傻事，他想要的你都会给他。而他还和别人分析我的家庭情况，如果我家很富有。他就会趁着咱俩的决斗，顺势抛弃你，而且理由都想好了，就是你和我以他为赌注的决斗是不尊重他的意思。其实他的同学都知道，他从来不把你当成他的男友，甚至咱俩决斗的时候，还是他们在校网里扩大的。因为后台管理员是他们中医人的男朋友，江毅两眼发黑，心脏像塞了一个塞子，一口气上不来下不去。哪怕从笔记中知道陈家姿是怎么看待自己的，但是从曾经的情敌的口中听到更真实的他，让江毅越发的情商。接下来。事情就是自己所知道的。秦斗因为看清了陈家姿真正的样子后，果断的抛弃了这份本就不存在的感情，并迅速取消了决斗，硬生生毁了陈家姿等人的如意算盘。甚至他还和朱才俊举报，将校网的管理员直接撤销职务。也正是因为这样，事件之后，校网上出现了大量诋毁秦斗的帖子，一直到事情越演越烈，学校出面干涉后才算平息。江毅静静的听着，表情平淡的让人心慌。他不傻，从陈家姿的笔记开始，江毅就知道。这个女人并不像自己认识中的那么清纯可爱，也知道不是陈家姿变心了，而是她根本就没把自己当成男朋友。但她一直以为这只是她和自己之间的事情。但显然，知道这些事的人非常多，甚至可能在他们的周围人中，只有江毅自己被瞒在鼓里。难怪当初总有人用怪异的语气问自己是不是和陈家姿是情侣。当时江毅别提多自豪了，现在想想自己那时的样子，真的是太傻了。尴尬的同时，江毅的心中对陈家姿的怒火更加的猛烈。他要回去问问他，为什么要这么对自己？不是为了挽回，江毅就是想听听他到底还会怎么欺骗自己。而且他要他付出代价，欺骗自己四年青春的沉重代价。杀过上百丧尸的江毅，不自觉的散发出属于他的戾气。本就对这类气息十分敏感的秦斗，全身汗毛瞬间立起，本能的握住腿上的刀，震惊的看着一边的江毅。他怎么会有这么恐怖的气势？这种感觉。他只在和父亲和他相识的一些强大武士的身上感受过，心底闪过一丝惊诧。难道江毅很强？光安全门突然撞了一下，打散了江毅不自觉散发的戾气。二人一惊，接着就听到钥匙开门的声音。江毅站起身，门打开的瞬间，从门外就窜进了一个人。郭寒雪兴奋的尖叫：“江毅，真的是你！你没死！”说着话，整个人直接扑上去，抱着江毅，又叫又笑。江毅痛得两眼发黑：“手，手，大姐，我的手。”正兴奋的不能自己的郭寒雪，这才发现自己的手正抓着江毅吊着的手臂上，看到江毅脸上一层冷汗，才瞬间缩回手
，一脸做错事后害怕的模样。你没事吧？我不是故意的。你怎么受了这么重的伤？上药了吗？还有别的地方有伤吗？一边的秦斗傻傻的看着，完全忽视了自己的郭寒雪社长。曾经永远都被人关注的他，复杂的退了两步，忍不住低落的画圈圈。话说，他们真的不是情侣吗？这兴奋的样子。真的是他听说过的那个冷美人郭寒雪吗？同样心情复杂的还有门外的树人。东方天站在门外，表情格外的平静，甚至眼角还带着笑意，但垂在衣袖下的拳头单的滋滋作响。开门的韩雅本能畏惧的退了两步，不敢抬头看向东方天。直到好一会，郭寒雪才算是控制住了自己激动的情绪，注意到了秦斗之后，眼中闪烁过一丝异样，但很快他就恢复过来，笑着拍了江毅一下：“你不知道，我还以为你已经死了，害得我昨天还哭了一场。”江毅得意的昂了下头，开玩笑，我这么厉害，怎么可能被狗咬死？早就告诉你，在这里等我来就好。郭寒雪看着一身是伤的他，忍不住翻个白眼，你可拉倒吧，就你这样的，三个也不够我欺负的。江毅憋屈的闭上了嘴巴，有心反驳，却无话可说。得胜一场的郭寒雪得意的转身，带着他们走出去。江毅这才发现门外还有好多人，显然都是跟着郭寒雪过来的。郭寒雪也顺势的介绍道：“江毅。”这位是东方天武术社的社长，莫世前和我们弓箭队是盟友，你可别小看他，他可是习武世家。东方天，这位是江毅，是我的朋友，现在也是我的队长。犹豫了一下，郭寒雪有些不好意思的，还是把最后一句说了出来。从江毅能让自己先逃走的时候，郭寒雪总算是有些了解他曾经对自己说他们是队友的感觉。曾经郭寒雪引领整个社团，算得上是带头人物，但也正因为这样，社员们对他敬爱有加，却有着极大的依赖。出了什么事情，第一想法就是找自己解决，让他疲惫的同时，又感觉一种无可依靠。直到江毅的出现，才真正让他知道什么才是队友。江毅扬了扬嘴角，之前的脑袋一热的所作所为，终于让他感觉太值了。能让郭寒雪这么一个强大的家伙认可自己，让江毅越发的飘飘然。东方天眉头一紧，郭寒雪的厉害，没人比他更清楚。但是从来对人都不亲不热的郭寒雪，居然会对这么一个弱小的人如此亲近，特别是刚才。郭寒雪近乎本能的激动感，让东方天心中闪过强大的危机。两大社团谁都知道自己喜欢郭寒雪一年多，对他表白一次却被拒绝，从小也算是要风得风的东方天失望的同时，却更加的想要得到郭寒雪。可以说，这一年来，郭寒雪和他的社团是保护在他的羽翼下的。他在用这种方式一点点的蚕食着郭寒雪对他的感情。事实他真的快成功了，郭寒雪也只有和自己说话的时候才能带着几分笑意。这也让东方天一直感觉。自己在他的心中是和别人不同的。几天前，郭寒雪突然回归，让东方天兴奋不已。不过预想中，他的狼狈不同，哪怕是末世摸爬了半个月，回归的郭寒雪仍然英姿勃发。外表虽然狼狈，但是整个人气质更甚从前。得知他和自己一样觉醒了能力，东方天越发的兴奋，总觉得是上天要让他们在一起。一直带着这种想法的他，之后却发现郭寒雪是回来了，但是他的心思好像并不在这里，甚至回来后。对于自己让他重新接管弓箭队的人也拒绝了，已经掌控了体育馆的他，看到郭寒雪这么识相，心里是高兴的。末世了，女人就应该乖顺一点才对。可是江毅的出现彻底打破了东方天的幻想，在他们的面前，东方天才突然发现自己原来也不过是郭寒雪眼中的普通朋友，只有这个人才能让郭寒雪满面风光。用力握了下拳头，一道恨意一闪而过。东方天打量着江毅，这个人不能留。东方天打量江毅的时候。江毅也在打量着东方天，这个人和秦斗相同，同样也算是个风云人物，只不过相比秦斗，东方天的各方面都更胜一筹，家世人品都值得称赞，特别他还险些担任了学生会长，只不过后来他也要专心经营社团而弃权。要知道，当时学校里对他的呼声非常的高，甚至学校那边基本已经确定了他的职务。东方天长得并不算高，甚至比自己还要矮一点，但是他的身材极为匀称。只穿了一件 T 恤的上身肌肉分明的凸显出来，一双手臂粗壮有力，一看就是经常在锻炼。而他身后的秦斗也略微紧张的盯着东方天。才加入剑道社的时候，秦斗就作为代表挑战过东方天，不过那一战自己输得一败涂地，甚至连自己对剑道都产生了怀疑。不过很快，在和父亲的电话里的劝解中，他才算走出心中的阴影。也是这时，他才猛然反应过来，东方天和自己的战斗明明可以快速的结束。但他偏偏让自己在他手下坚持了一个小时之久，这一小时每一分钟对自己都是沉重的打击，任何招式都能被对方化解。全程没有主动攻击的东方天，硬生生的把自己给累垮。东方天打败的并不是秦斗的人，而是秦斗的心，他是要废了秦斗。所以
，秦斗对东方天会既陌生，特别是末世后，东方天的所作所为让秦斗每一次见到他都格外激进。就在秦斗内心复杂的时候，东方天和江毅目光相对，东方天亲切的笑着走上前，伸出右手向他。一直听韩雪提起你，今天总算见到了，幸会伸出的手顿了一下。东方天看向江毅，笑着缩回了手。我忘了，你不能握手。东方天伸出的手顿了一下，看到江毅笑着。又微微缩回了右手，我都忘了，你现在不能握手。郭寒雪皱了下眉，虽然东方天的语气很平常，但是他本能的感觉有些不对劲。江毅却仿佛什么都没感觉到，脸上带满笑意。东方学长久仰大名，我还是第一次看到真人，果然是人中龙凤啊！真是百闻不如一见。东方天看着江毅的笑脸，垂了下眼睑，笑道：“江毅同学说笑了，我只不过也是个普通学生而已。这两天让你受委屈了，你放心，冲着寒雪的面子，我肯定会好好照顾你的。”说完之后，眼睛不由一转，落到秦斗的身上，笑意舒展。季同学，我们又见面了。上次一战，让我受益颇多啊。之前我还担心你会遇到什么意外，没想到你已经回来了。怎么样，这次还走吗？不如加入我的团队吧。以你的实力，我可以让你带一队人，怎么样？东方天仿佛完全忘了之前二人的恩怨，此时他满心邀请秦斗，毕竟秦斗的武力非常让他心动，哪怕只是个普通人，秦斗的战力也丝毫不比李刚他们差。深知末世里人才重要性的东方天，也不再想着要打压曾经的名气新人几青斗了。可是他却错估了自己对秦斗的影响，时刻在提防他的秦斗，现在又怎么可能接受他的示好？不仅没有犹豫一丝，甚至看到东方天那招牌式的笑容，他就本能的警惕起来。江毅皱了下眉头，他能感觉到秦斗的异样，而他的变化正与东方天有关。想到这里，他不由扫了东方天一眼。东方天八面玲珑，哪怕在招揽秦斗，也没忽视了刚被视为大敌的江毅。看到江毅望向自己，东方天不由说道：“这位江同学是吧？不知道你愿不愿意也加入我们的队伍，一起生存下去？”仿佛为了他着想，东方天还特意看了郭寒雪一眼：“你是寒雪的朋友，如果你愿意的话，可以直接加入我带领的队伍。”身后曾经的同学，现在的手下们眼中闪过羡慕、嫉妒。东方天实力强大，他亲自带领的队伍不仅安全性更有保障，平时享受的物资也是最好的。所有人都削着脑袋想要钻进去。但东方天选人的要求极高，根本不是他们这种只练了几个月武术的人可以妄想的。可以想象，一旦右手残废的江毅真的加入了东方天的队伍，整个体育馆的人都会对他格外的注意，所有人都感觉江毅一定会感激涕零的接受东方天的好意，却不想江毅想也没想的挥手：“不用了，我只是来这里找郭寒雪而已。”至于加入你的队伍，江毅停顿了一下，眼睛扫了东方天和秦斗一眼之后，才补充道：“还是算了吧，我们还有别的事情要做，这里有东方天社长保护。”想来是万无一失的江毅明晃晃的拒绝，让东方天的脸色有些不好看，而他身后的几个人则瞬间怒火滔天。他们队长亲自邀请一个废物，他居然还敢拒绝！早就已经把东方天视为保护神的学生们，如果不是顾忌场合，恐怕早就狂喷江毅不知好歹。东方天，谢谢你的好意，不过江毅还有别的事情要做，不会在这里留太久的。感觉场面有些失控，郭寒雪微微横移一步，挡住了江毅半个身子。东方天眼中闪过一丝阴晦，温柔的看着郭寒雪，这样。既然韩雪这么说了，我也不强留了。不过在你养伤期间，就让我好好尽一下地主之谊吧。江同学，请绝口不再提是不是要继续关禁闭的事情。东方天让开了身后的路，郭寒雪也开心的叫江毅跟着自己去休息。江毅松了口气，走了两步，突然拍了下额头，转身把手伸进了背包中，拿出了两瓶矿泉水，递给站在一边的韩雅。韩雅正有些焦急，这些人要离开，就看到那个真的认识社长的男人真的递给了自己两瓶水，顿时眼中闪过一丝激动。但是，一想到大家都盯着自己，他又有些不好意思接过去。江毅笑着塞在他手中，拿着，这是你的报酬，谢谢你替我喘口气啊。说着，就打算从包里拿三份预制肉给他。郭寒雪扫了韩雅一眼，奇怪的凑过来：“江毅，怎么回事啊？”江毅笑着解释：“之前我让他帮我找你喘口信，答应给他三份食物作为报酬。”郭寒雪点了下头，望向韩雅，他知道这是自己曾经的社员，只不过因为刚加入没有多久。一直忙着组织队友参赛事务的他，基本没关注过。看到江毅要拿出之前那神奇的肉，郭寒雪本能的不想让他这么做，立即按住他马上就露出来的手。算了，你猜有多少吃的？之前你放我这的那包食物还在呢，一会我给他五包方便面，应该够了吧？江毅顿了一下，既然能用别的代替，他也不太想过多暴露预制肉的存在。东方天在一边显然听明白了，深深望了韩雅一眼，笑着走到郭寒雪的身边。这点小事，还需要让你操心，韩雅。今天你可以直接从物资中领取五天的食物，回头记录下来就好。郭寒雪和江毅都愣了一下，江毅想要拒绝
，毕竟他不想和东方天扯上太多的关系。但郭寒雪却先一步点头，也好，回头我会给你补上东方天宠溺的看着他。我们之间还提这些干什么？这里的人也是你的队伍啊！江毅打了个寒战，他算看明白了，原来东方天喜欢郭寒雪，就是不知道郭寒雪对他有没有这方面意思了。应该有的吧？毕竟东方天不管怎么说也是一表人才。在东方天的引领下，一行走上了四楼。四楼原本由四个训练馆组成。末世后，东方天将四个训练馆充分运用起来，最大的作为幸存者们休息的地方，因为实在没有床，大家就用训练时铺的海绵垫子当成了床垫。虽然没有太多被子，但幸好现在是夏天，晚上睡觉并不难熬。而原本属于武术社的训练场，已经被东方天改成了他和自己亲信的思索。普通幸存者根本不能进入，这里不仅有重要的物资，更是东方天下达指令的地方。其他两个，一个改成了厨房，一个改成了训练室。每天不出去寻找物资的人都会在这两个地方逗留。东方天一路向江毅和秦斗介绍着四楼的情况，特别是对秦斗格外的注意，显然招揽他的想法仍然没有改变。可惜秦斗自从上了四楼就只字不言，只是端着受伤的左手跟在江毅的身后，一副一个合格保镖的样子。不仅是东方天，就连郭寒雪都有些惊讶，秦斗怎么会如此近身跟随江毅？江毅眼睛扫过四楼，却并没有对东方天的规划太过在意，毕竟哪怕东方天规划的再好。他却忘了一个十分重要的问题，那就是他这里的人手太少了。满打满算，江毅也就看到不到三十人，算上可能出去的人手，最多不过五十人的队伍，根本不值得东方天如此费心血。没有人员补充，再强大的队伍也只会是昙花一现，根本不值得重视。明显看到江毅应付的漫不经心，郭寒雪感觉有些好笑。他发现，自从自己认可了江毅，就总能从他的点点滴滴中发现好多好玩有趣的事情。感觉江毅真的要被东方天困烦了。郭寒雪这才适时的打断了兴致正高的东方天。算了，东方天、江毅他们还受着伤，就让他们去休息吧。东方天仿佛才反应过来，有些歉意的看了郭寒雪一眼，这才对秦斗说道：“是我的疏忽，我这就让人安排二位休息的地方，再帮你们找些药物。”郭寒雪摇头：“你别麻烦了，就让江毅在我那边休息吧。我还和他有话要说，说着也不带东方天反对，一把抢过江毅的包，领着人走进了东方天安排给自己的床位。”东方天眯着眼睛望着郭寒雪，一边走。一边笑容满面的和旁边的江毅说着什么，拳头死死的攥住。得益于东方天的示好，郭寒雪休息的地方显然比普通幸存者好上太多。其实开始东方天是想让他住到自己居住的那个武术场地的，不过郭寒雪还是拒绝了。东方天这才在大休息场里给他单独圈出了个角落，用柜子围出了一个单独的空间卧室。还有人会挑这些吗？江毅看着眼前的休息点，满意的点头，这才有些疲惫的和秦斗坐在了一个床垫子上。郭寒雪憋了好久的话，这才有机会说出来：“江毅，你到底是怎么逃过来的？为什么不早点过来？我都等你快三天了。”江毅苦笑：“好了好了，这么多问题，要我怎么回答？安抚好他之后，江毅这才简要的将这几天的事情描述了一遍。战斗的疯狂让郭寒雪听着心惊肉跳，而朱才俊和李志天的所作所为又让他愤慨。当知道秦斗保护江毅的事情后，也对秦斗笑着道谢。秦斗面对郭寒雪，反而有些手足无措，甚至脸色微红。”没有的，江毅实力这么强，根本不用我的，而且我也是收了报酬的，所以不值得你道谢。江毅急忙阻止两个人的客套，冲郭寒雪说道：“寒雪，你那枚尸盒呢？给我用一下。”郭寒雪脸色一僵，疑惑的看向江毅：“你这么多天不回来，我想快点提升实力，就得用了。”怎么了？江毅心中一突，脸上闪过一丝焦急，但已经被使用，他也无奈的叹气。本来想试试能不能用你那枚尸盒修复我们的伤势。这种情况也不方便离开。郭寒雪显然想到了什么，面色一急：“那怎么办？要不我去问问东方天，他也许有剩下来的尸盒。”江毅拦住他，轻轻摇头：“算了，我们的事情再想办法吧。”一边的秦斗有些疑惑二人话中的意思，不过还是有些明白，貌似自己和江毅的伤势可以有办法治疗。一想到这一点，秦斗就激动起来。毕竟，如果左手真的废掉，那是他绝对无法接受的。有些着急试探的问道：“你们说的尸盒是不是从丧尸额头弄出来的东西？”正苦恼的二人同时一愣，不由望向秦斗。郭寒雪有些激动：“是啊，就是眉心有个红点的那种丧尸，你见过？”秦斗点头，在二人愕然的注视下，从训练服里掏出了一枚火红的石头。“啊！”就是这个！郭寒雪激动的大叫。江毅翻个白眼，同样有些激动的接过这枚还带着秦斗体温的尸盒，有些不敢相信：“这是你杀的？这怎么可能？”秦斗不明所以，但还是点头老实的说道：“嗯，几天前我碰到的一个很特殊的丧尸，速度和力量都很一般，但是他的皮特别的硬
，我砍了三刀才劈开了他的脖子。这东西就是从眉心那个小洞里滚出来的，我不知道有什么用，就留下来了。看秦斗一脸不满意的表情，江毅和郭寒雪无语的互望，哪怕并没有交流，江毅甚至都能从郭寒雪的眼神中清楚他想要说什么。你确定这个家伙没有觉醒异能吗？他怎么比我还要厉害？看着郭寒雪那满满的疑惑，江毅苦笑，他也想知道啊，秦斗这个家伙到底有多强？这个是失和。对于我们这些觉醒能力的人，吃了可以提升能力，但是你还没有自己的能力，所以千万不能乱吃，弄不好会爆体而亡的。担心秦斗会不了解，江毅仔细的和他说了重要性。秦斗嫌弃的看了眼那颗尸盒，这种从人类身体里掉出来的东西，鬼才要吃。既然这样，那就给你吧。江毅一愣，给我？难道你不知道这东西很珍贵？秦斗一脸理所当然。那又怎么样？我又用不了。既然你现在急用，就给你喽。江毅心情有点复杂。感激的拍拍他的肩膀，好，算我管你借的，以后还你郭寒雪倒没太大的感觉，只是一味的催促。江毅，快试试啊！江毅点点头，知道现在不是煽情的时候，意念一动，想要将手中的尸盒收进能力空间，但是憋得他脸色发红，自己体内的能力丝毫对这枚尸盒没有任何的反应，与郭寒雪失望的对视一眼，不行，看来这东西不是我击杀的，我的能力对他没用，原本的设想彻底破灭了，看来哪怕是尸盒。只要不是自己亲手击杀得到的，无限战斗升级系统也根本不会有任何的反应。鸟都不鸟江毅一下，江毅气急，差点没把手里的尸盒砸出来。这太坑哥了，别人的能力一得到就强大无比，可自己的能力到处都是限制，硬是把江毅弄得毫无脾气。原来江毅知道，击杀进阶丧尸后可以用尸盒兑换回血药剂，只要弄到药剂，他们这些伤根本不是大问题。可是现在麻烦的是，自己的能力根本不承认不是自己猎杀的尸盒。虽然失望，但江毅还是快速整理好自己的情绪，想了想，也没把诗盒还给秦斗，而是藏在了身上。秦斗渐渐明明白了江毅的意思，有些激动。那是不是只要找到活着的那种丧尸，你就有办法治疗伤势？江毅点头，是的，这其实和我的能力有关。我也是一头雾水，在不断的摸索。秦斗猛地站起身，我知道哪里有那种丧尸，可是进阶丧尸太难找到了，哎，也不知道什么时候才能碰。什么突然？自语的江毅猛地站起来。扯到伤口的他咧着嘴，激动的追问：“你说什么？你知道哪有进阶丧尸？”郭寒雪也兴奋，带着一丝怀疑：“你没搞错吧？普通的丧尸应该是没用的。”秦斗肯定的点头：“不会错的，就是那种丧尸，我两天前亲眼看到的。”江毅激动的原地转圈：“好啊，只要杀了他，我应该就能把手臂治好了。”秦斗抓起刀：“那还等什么？快走啊！我领你去。”江毅苦恼的拉住越发兴奋的二人。你们别急，发现了他们也没用。我们现在的实力根本不是对手望了秦斗的左手一眼。如果秦斗没受伤的话，也许还能与他战斗一场。可是你现在的样子，恐怕一交手就会被丧尸伤到，所以千万不能着急乱来。秦斗眼神暗淡，江毅说的没错，哪怕自己的右手完好，但其实左手断掉的他现在的实力，发挥不出曾经的三成。别以为只是一只手，在真正的战士身上，这一点点的问题都会大大影响他的移动速度、攻击力量。秦斗有些泄气。暗恨自己昨天太过轻敌，否则也不会被人打断了手臂。喂，你们是不是忘了我？突然，郭寒雪愤然的推了江毅的肩膀一下，江毅怪异的看着嘟着嘴、一脸不高兴的他：“你怎么了？”郭寒雪冷哼一声：“你在当我不存在吗？我可是堂堂的弓箭队的社长，连秦斗都能击杀的丧尸，难道我就做不到吗？”江毅，你别小看我，我已经不是之前的自己了。说着话，在二人震惊的目光中，郭寒雪打开了自己的柜子。通常的柜子一打开，一柄修长的古代长弓跃然眼中。金黄色的弓臂上，银丝镶嵌着吉祥的图文，而弓的两端上方是个黄金龙头，下方则是黄金的龙尾。猛一看去，整张弓就仿佛是是一条飞腾的真龙。而在弓身居中，一团雪白的兽皮细细包裹住了护手，华丽。这柄弓给人的第一感觉就是华丽。接着，一股时代的古朴感扑面而来，望着他的心神，仿佛能被他吸引，聆听着这柄长弓的故事。郭寒雪轻轻地将长弓拿出来，十分的爱惜，又从柜子中取出一条镶玉金带，金丝腰带上挂着一个剑库，不似之前的简约版。郭寒雪此时佩戴的剑库完全是古代样式，采用最上等的牛皮缝制而成，银丝包边，宝石点缀。剑库中笔直的插着三排暗紫色的剑枝，每排虽然只有五支，但这十五支利剑，哪怕深藏在剑库中，却让人有种时刻可能会被它贯穿的错觉。全副武装的郭寒雪得意的冲发呆的二人挑了下眉。右手在剑库上一摸，居然不知道从哪里拉出一根银线。这根银线仿佛是钢丝一般细而坚实，一米多长的银线被他灵巧的将弓身上的龙头和龙尾下连
吃力的将弓身拉弯。当弓弦终于让整柄金弓首尾相连后，一声弦动，整柄长弓仿佛活过来似的，完美的曲线凸显出了这柄金弓的不凡。心爱的抚摸着弓身，郭寒雪看着身边二人那满满的求知欲，这才笑道：“说道，这是我爷爷留给我的，听说是当年大清皇帝的御弓，只因为当时我家祖先是皇帝的亲随，因为猎场成绩居然超过了大帝，大帝一高兴就将他的御弓赐给了我家。”就这么一代代的传到了我的手中。说着，还给江毅和秦斗看弓身上那代表着一代皇帝的印记。江毅吞吞口水，这哪是什么弓啊，这压根就是见国宝啊！长这么大，自己居然还是第一次见到国宝，甚至还能亲手抚摸它。不过郭寒雪这是要干什么？他不会是想用这柄弓战斗吧？仿佛看出了江毅的意思，郭寒雪傲娇的翘起小鼻子，哼，我知道你是感觉它是古董，但是你怎么会知道，身为一柄为了战斗而生的武器，把它置之高阁？才是真正的葬送了他，用力将弓横在眼前，郭寒雪爱惜的轻抚。这柄弓其实一直是我们家一代代使用保护过来的。我爷爷说过，只要能爱惜它，一柄好弓只会越用越释手，甚至威力也更大。这柄弓之前我根本拉不开，但是末世之后，虽然我的力量没有太大的变化，但总算是可以使用它了。郭寒雪的话很得秦斗的赞同，毕竟他的刀同样也是家族中代代相传的至宝。但越是像这种宝贝，往往越要使用，身为武器。只有战斗才能让它存在的更加有意义。郭寒雪的无比自信打动了江毅，与其留在这里干叹气，倒不如先出去看看，丧尸总不会自己掉出来。有了决定，三人很快就准备出发了。东方天的地盘出入都要报备，特别是郭寒雪，显然是经过了重点关注。当知道郭寒雪居然要离开，守着楼道的人们本能的拒绝。郭寒雪看着一脸不同意自己出去的同学，不由皱眉：“我只是出去有事，别人都能出去，难道只有我不行？”看守出口的人苦恼地看着郭寒雪，天知道东方社长特别交代，如果郭寒雪要走，一定要拦下来，并且通知他。可是并没有说要怎么拦啊。至于硬留下他，他们却是不敢的。不仅仅是因为东方社长对郭寒雪的看重，更重要的是，两个社团的老人们都知道郭寒雪的脾气绝对不像他的相貌那么温顺可爱。快点让开！我有急事抱着弓的郭寒雪冷气四射，秀目一扫，守门的四个人全都缩了下脖子。四人中显然也有一个曾经是弓箭队的，对于曾经的社长的脾气非常了解的他，从一开始就猫着头，话都不敢多说一句。郭寒雪扫到他的时候，顿时袖指点出：“胡伟，快去给我把东西移开。”原本弓箭队的胡伟本能的挺直的后背，好的社长屁颠屁颠的就把堵在楼梯口的东西移开了。直到郭寒雪领着江毅他们离开之后，守门的几人才猛然反应过来。胡伟苦笑：“快去通知东方社长吧。”江毅跟着走下楼梯，有些好奇的笑道：“真没想到。”韩雪社长的威风这么大，这气场连我都差点没被你设伏。郭韩雪得意的昂头，怎么样，要不要认我当队长？以后姐罩着你。江毅翻个白眼，你别想打我队长的主意。哥一天是队长，一辈子都是你队长，你就老实的跟着我混吧。江毅话中暗点，郭韩雪却仿佛没有听明白，只是笑嘻嘻的扬扬躬。那可不一定哦，实力说话，你打过我再让我叫你队长吧。一路谈笑，沿着安全的通道，很快就走出了体育馆。除了江毅。秦斗二人对这里可以说是轻车熟路。秦斗只不过说了一句话，郭寒雪就已经知道那头丧尸的位置了。三个人不敢穿树林，江毅害怕又会被凶兽攻击。现在他们三个人，只有郭寒雪一个人算是完整的，他可不想去给凶兽送菜。秦斗发现那头丧尸的位置离这里并不远，是一个小广场。平时白天是露天的篮球场地，晚上的时候又是大学生们玩滑板、溜达的绝佳场所。还没有走进去，远远江毅就听到了丧尸的吼叫声，声音很嘈杂。等江毅真正接近这个小广场之后，望着小广场被那小群的丧尸堆中的一个高大的身影惊到了。在江毅的认知中，平时见过最高的人也就一米九而已，但是被群尸围绕的这头丧尸却完全打破了江毅对身高的定义，足足两米多开外。若不是他的身上套着一件合体的篮球服，江毅甚至怀疑这头丧尸是不是觉醒了什么诡异的能力。江毅还敏锐地发现，小广场里的并不是自己想象中的大丧尸带领小丧尸。虽然以前见过普通丧尸，还是普遍惧怕进阶丧尸，但是这个小广场中间那头巨大无比的丧尸，居然是被其他丧尸围堵在中间，周围的丧尸不停的冲他咆哮，大丧尸也疯狂地吼叫，巨大的巴掌一掌砸出，就将面前一大片的丧尸挥出去，破空的声音像极了狂风，这才让整个小广场显得格外的吵闹。咔吱咔吱，大丧尸拍飞一群普通丧尸之后，捡起一具丧尸的手臂就啃食了起来，对于又聚集上来的丧尸视而不见。三人远远地站在一个小凉亭上，看着小广场上的一幕。虽然心中怪异，但却都感觉这是一个好机会。毕竟，好像这只进阶丧尸并不能恐吓普通丧尸。那只要想办法将它引出来，应该很容易就解决掉。
郭涵学熟了蜀小广场上的丧尸，却不赞同僵硬的方法，太麻烦了。还是我来把黄金古弓握在左手。郭寒雪右手一摸，一根暗紫色的剑就搭在了弓上。秦斗望了望这里和广场上的距离，有些疑惑。郭社长，这里差不多有500米，你要怎么做？郭寒雪有些小激动的舔舔舌头，望着不远处的小广场。现在还剩下的丧尸总共是一大八小。我的作战计划就是一会我会先把小的引过来，你们先藏好，一旦丧尸散开后。你们就快点攻击那个大家伙！江毅翻了翻眼皮，这也叫战斗计划？明明就是硬伤啊！不过想想，如果真的可以做到把他们分开，自己和秦斗一起对付那头进阶丧尸，用处也很大。想了一下，江毅就同意了郭寒雪的计划，被秦斗带着偷偷钻进了小广场。小广场原本有一个巨大的电子屏，平时会在晚上放新闻，现在倒是方便二人躲避丧尸的耳目。等二人刚刚藏好。一声尖笑声中，秦斗眼尖的看到一道紫光瞬间贯穿一头丧尸的脑袋，带着这头丧尸飞了出去，直摔了两三米远才停下来。突然的变故吓了所有丧尸一跳，而就在他们还奇怪发生什么的时候，第二支紫箭破空而至，再一次将一头丧尸的脑袋射爆。这一次，所有丧尸都看清了紫箭射来的方向，几乎没有任何犹豫，整个广场爆发了狂怒的咆哮，所有丧尸疯狂地向那个方向跑去，哪怕他们僵硬的身体让他们速度慢的发指。却仍然一往无前的往剑来的方向冲去，狮群散开，正猫在地上啃食尸体的巨大丧尸终于露出了身影。江毅二人互望一眼，同时奔了出去。江毅速度飞快，左手握着刀一挥，刀身上的剑鞘就弹飞出去，漆黑的皮绳快速的缠绕在手腕上，仿佛成了一个护臂。江毅突然的出现，让丧尸抬头。江毅眼睛大亮，一刀猛斩而下，死锋利的黑刀一刀砍在了丧尸的脑袋上。原本想象中的一刀横刀没有出现。江毅只感觉手下一顿，砍在他头上的刀居然偏了出去，只划去了这头丧尸半边的眉毛。看到自己的头发和眉毛在头顶飘舞，嘴里卡着一只手掌的丧尸暴吼大怒，抬起手掌就向江毅抓去。江毅一转身，丝毫不与他正面对抗。慢了一步的秦斗赶了过来，右手扣住腰间白刀，猛然拔出向上挑去。锋利的刀银光闪烁，一切劈在大丧尸伸出的手臂上。秦斗只感觉自己仿佛砍在了皮革上，感觉到刀尖一滑，心道不妙。爆发全力猛地一挑，架在刀上的手臂顿时被震开。可是秦斗清楚的知道自己并没有对他造成一丝一毫的伤害，左手的重创让他无法发挥全力。只凭现在的状态，对付这怪异的大丧尸显然还差得很多。江毅手中黑刀不停的向大丧尸身上要害插去，可是这家伙居然抱头窝在地上，整个就像个大乌龟，根本不给江毅攻击要害的机会。侯两人围绕着他不停的疯狂攻击，但是他们的刀此时仿佛成了玩具，除了能把他的衣服弄得更破以外。至今一个伤口都没有，两个人明显体力消耗极大，而这头大丧尸却仿佛根本没有什么变化。小心，不要被指甲划到！看到这头丧尸突然攻击秦斗，江毅一边呼叫，一边冲上去劈开大丧尸的手指。眼看着拿这个家伙没有任何办法，体力消耗极大的江毅想要暂时后退。幸好与无比的防御力相比，他的速度慢的真像个乌龟，否则就凭他现在刀枪不入，反杀他们二人轻松无比。快退，我们在想别的办法。江毅脚下轻点，身体灵动的躲开巨大丧尸挥出的锋利狮爪，秦斗长刀侧挡，锋利的指甲刮在刀身上，火星四溅。如此难以打败的对手，让秦斗眼中冒出了狂热的战意。不仅不跑，秦斗右手握刀，反身七向巨大丧尸。不，你能杀了他？你让开，我自己来。手中的刀疯狂劈砍，巨大丧尸本能防御住，这如暴雷般的斩击。一套连击结束，秦斗微微退了两步，粗喘着气，右手持刀，突然摆了一个怪异的姿势。刀杀，千闪猛然窜出，秦斗手中的白刀架在左臂外侧，一步跃起，高空之下瞬间劈出了蓄力一刀。江毅眼睛一亮，好快，快到突然极限的速度，让秦斗这一切划出了银芒，仿佛一片耀眼的银河，瞬间扫过巨大丧尸长长的脖子，熬速度带动了锋利的刀刃，终于在秦斗全力的一斩之下，丧尸咆哮的脖梗狂喷黑血，二人兴奋的大叫，成功了。下一秒，江毅双瞳一缩，秦斗小心秦斗本能的一躲。长刀抬起，却瞬间被轰飞。江毅急忙速度全开，身体快速拦截在巨大丧尸的面前。左手黑刀狂力劈出，火光闪烁，锋利的丧尸指甲卡在黑刀上，发出让人牙酸的尖锐声音。丧尸的力量非常强大，架着刀推着江毅疯狂的后退。江毅一边死架着这头进阶丧尸，一边急迫的回头看了一眼跌飞出去的秦斗：“你没事吧？有没有受伤？”秦斗挣扎着站起来，眼泪落在自己的左手上，钻心的疼痛让他冷汗顺着眼角流下。没事，我没被他做伤到，江毅这才松了口气。不管是他俩谁，如果真的被这头丧尸伤到，那可真就麻烦大了。
。江毅有些后悔之前的莽撞，但开弓没有回头箭。现在江毅只想着怎么能摆脱这头怪物。秦斗和江毅全都负伤战斗，面对一头巨大的丧尸，压力十分的巨大。特别是江毅，哪怕他的速度完全可以不被丧尸攻击到，但偏偏他的力量根本无法重创他。交手了十几个来回，江毅和秦斗也算发现，这头丧尸皮肤硬的害人，力量也比普通丧尸大上很多。但唯独速度却是他的极大短板。这丧尸的身体就仿佛是一座实心铜像，每迈一步都仿佛像是少油的机械，缓慢又沉重。也幸好是这样，才让两个重伤后居然能和这头丧尸盘桓了半天。秦斗的状态越来越差，江毅也感觉整个身体快要散架。现在他已经顾不了秦斗，身体每与巨大丧尸冲撞一次，就震得手脚发麻。秦斗视线有些模糊，一个失神，险些被丧尸的指甲划到。关键时刻，江毅急忙一把撞开他，心底一沉。看来真的没办法了，他们两个人再拖下去，不仅不可能杀掉对方，还有可能被他拖死。想到这里，江毅一刀挣开丧尸，拉起秦斗就跑。巨大丧尸愣了一下，明白自己的猎物居然要跑，顿时愤怒的咆哮，脖子上的伤口居然被他紧绷的皮肤与肌肉硬生生的愈合在了一起，大步的追上来。虽然他的速度并不快，但是这头丧尸高大的身体让他每一步都可以追得上普通人一倍的距离。如果江毅是自己，完全可以轻松逃脱。但是拉着意识有些模糊的秦斗却根本无法摆脱身后的丧尸，暗骂一声，江毅强拉着秦斗疯狂的往外跑。秦斗迷糊的抬起头，看到江毅那一脸坚毅，明明很恐慌，但拉着自己手臂的手却一直紧紧握着，从来没有一丝放松。上大学后，没有被人如此关心过的他心中微暖，挣扎着甩开了江毅的手臂。秦斗不再跑了，在江毅怪异的注视下，他缓慢的将刀插进了腰间的刀鞘，然后一圈圈的将左手上的绷带解开。江毅拉住他的手，秦斗。你干什么？还不快点跑！秦斗继续着动作，紧咬舌根，用力捏了数下左手。果然，骨折后每动一下都是如撕裂的痛苦。但秦斗却仍然还是将右腰间的漆黑短刀拔了出来，交到左手上。秦斗深吸一口气，闭上眼睛的瞬间，仿佛已经忘掉了所有痛苦，整个人回到了曾经父亲教导自己剑术时的记忆。秦斗，你要记住，这招只有在你有了赴死决心的时候才能够使用，一旦使用就不能退缩。只能一往无前，用力按了按还有些懵懂的秦斗脑袋，高大的身影仿佛有些很是担心。父亲希望你永远不会使用这一招。秦斗猛然睁开眼睛，心中坚定不移。父亲大人，现在就到了这一刻了。江毅看着身体半曲、双腿功力的秦斗，有些震惊的退了半步。此时，秦斗给自己的感觉仿佛一只预备扑向猎物的猎豹，整个人的气势充满了凌厉的肆意。巨大丧尸终于冲到二人眼前，江毅急忙抬起刀，却眼前一花，秦斗居然瞬间贴着地面射了出去。不是眼花，秦斗居然以极低的角度飞快的奔跑，从来没有见过这种姿势，让江毅有一种秦斗居然是在贴地飞行。吼！看到秦斗扑了过来，巨大丧尸猛然抬起手，就要大力的拍向他，但秦斗身体却突然一晃，整个人一跃而起，居然超过了丧尸的身高，居高临下，黑刀一声刀吟，瞬间出鞘，右手反握短刀，秦斗面色狰狞，居然对于抓向自己的锋利施爪丝毫没有躲开的想法，手中的黑刀直冲丧尸的太阳穴扎去。该死！江毅此时已经反应过来，秦斗这招居然是以命搏命的招式，完全舍弃了任何防御的思想，满心都是用最直接的方式刺杀对方。明白秦斗的想法后，江毅大骂一声，急忙扑上去想要制止他，但是显然江毅明白的有些晚了，一人一尸已经无法被阻止。搜江毅眼角一抖，从身后一道紫光居然绞穿了空气，瞬间超越江毅，一剑贯穿巨大丧尸即将落下的手掌，轰！一股极大的气浪猛然爆开，疯狂的劲风如炸弹一般。直接在秦斗和巨大丧尸之间爆开，秦斗身体一偏，居然直接被掀飞了出去。江毅急忙一把接住了半空中的秦斗，接着血雾洒下，巨大丧尸疯狂的吼叫，他整只右臂居然彻底被刚才的爆炸绞成了碎片，一只尾羽还在青颤的紫色箭矢斜插在地面上。你在干什么？你差点就杀了他，解决了一群普通丧尸的郭寒雪一脸怒气的握着手中的金弓走了过来，看着狼狈的两人冷哼，我还以为你们早就结束了呢。江毅苦笑，又被他给鄙视了。右手一摸，又是一支箭搭在了弓上。郭寒雪一脸怒气不争的瞪着江毅：“真是的，如果我不来，你就眼看着让他把丧尸杀了。我可不是陪你们来玩的。别忘了我们的目的。”二人一愣，突然同时脸色发红。他们真的忘了，这头丧尸最后必须要由江毅杀了才对。可是刚才秦斗两次都极为接近的击杀掉这头丧尸，郭寒雪显然也看出了两个人表情中的含义，有些心累的瞪了二人一眼。还不给我躲开！小心我炸死你们！长弓剑剑拉开，郭寒雪的双臂因为发力而微微鼓胀起来，薄剑的青筋也因为他在使用全力而微微凸显。这时
，一股强劲的风旋居然肉眼可见的盘旋在那只箭头上。随着郭寒雪弓拉开的越大，风劲也越大。江毅震惊的看着这支箭，下意识的抱起琴斗就跑。开玩笑，几天前郭寒雪就是用这招把一整面窗户全都炸碎。几天不见，郭寒雪的实力明显增进了太多。这一剑让江毅全身汗毛炸起，心底的警戒线更是疯狂的叫嚣。这一剑非常可怕。搜潇洒的松开弓弦，郭寒雪的长发飞舞，手中轻弓生生弦吟之下，紫光炸闪，几乎在郭寒雪松手的瞬间，一息之间就穿透了巨大丧尸的腰部，狂暴的风之能量将整只丧尸包裹，血雾弥天。江毅捂着脸，被狂风掀起的灰尘打在皮肤上，一阵阵生疼。相比已经有了心理准备的他，秦斗整个人却坐在地上，傻傻的不敢移开眼睛。这还是那头逼的自己使用赴死刀的敌人吗？郭寒雪社长的剑居然强到这种程度！秦斗只感觉心中打击到崩溃，与东方天那种让人吐血的精神折磨相比，郭寒雪的剑就是完全凌驾的强大，让人生不起与之对抗的想法。只看到原本高大的丧尸，此时彻底消失了，只留下一滩血泊中两截血肉模糊的尸体。胸部以下完全被炸碎的进阶丧尸，摔倒在自己的血肉中，疯狂的咆哮。但是除了一只手掌还能晃动外，也只剩下一颗巨大的头颅，可以做着最后的挣扎。江毅和秦斗心神俱震的同时，看向郭寒雪。难道这就是异能者真正的实力吗？江毅只感觉心中一阵羞愧，自己也是一个能力者，可是他……香汗淋漓的郭寒雪双臂无力的垂下，整个人如水洗一般。显然，这一剑拼尽了他的所有异能。虽然刚才他仿佛很鄙视二人，但是郭寒雪却知道，不管是秦斗还是江毅，两个人的实力绝对不会如此不堪。那么，只有一个原因，就是这个怪物太难对付。所以，郭寒雪一开始就直接孤注一掷，全力一剑。惊艳八方，看到两个人傻傻盯着自己，郭寒雪不由傲娇的站直，挺了下自己的丰满。放心吧，我可是特意让过了他的脑袋。看到江毅还不动，不由无奈的吼道：“还呆着干什么？还不快杀了他！”江毅恍然，急忙狼狈的从地上爬起来，左手一招，早就不知道甩哪去的割颅刀，瞬间回到手中，泪水满目。郭寒雪好凶啊，自己才是队长，好不好？无法移动的丧尸，只不过是个血肉靶子而已。江毅锋利的刀锋，直接从一只睁着巨大的红色眼球中扎了进去。全力一捅，江毅死死握着刀，不让疯狂挣扎的丧尸一点逃脱的机会。直到两颗巨大的光球从丧尸身上浮起，钻进了自己身体，江毅才气力尽泄，退出血泊后，整个人坐在地上。郭寒雪清楚的看到，死掉的丧尸原本坚韧的皮肤开始松弛，额头上的那颗尸核也悄然消失。知道江毅成功了，有些期待的看向江毅，江毅也想看看到底是不是真的如自己所想，左手强忍酸痛，伸进了口袋。下一刻。自己的空间显现了出来，江毅眼睛大亮，一瓶血红色的液体在空间中显得格外醒目。等江毅从口袋中拿出了那瓶液体后，郭寒雪兴奋地叫了一声：“爷，成功了！”秦斗有些摸不到头脑，不知道江毅为什么会从衣服里拿出一瓶液体，能让郭寒雪这么高兴。快喝了吧，省得你好像随时要死似的口中嫌弃。郭寒雪还是催促着江毅快点喝掉，江毅却没有马上使用，而是看了看手中的瓶子后，径直地递向旁边的秦斗。秦斗一愣，不知道江毅的意思，而郭寒雪脸色却是一变。江毅，江毅摇头。秦斗现在还是普通人，实力就比我强。现在他受伤了，实力发挥不出来，这样实在是太危险了。先让他好起来，以后再碰到丧尸，我们赢的也可以轻松点。郭寒雪欲言又止，因为江毅说的没错，如果考虑整体，自然是秦斗的恢复意义要比江毅大得多。可是郭寒雪还是优先想让江毅先康复。秦斗不明所以，江毅笑道：“你把这个喝了。”你的伤就很快会好了。秦斗眼睛一亮，真的吗？这怎么可能？郭寒雪不甘的瞪了他一眼。现在都什么时候了？不要把你的思维还停留在末世前，那你只会死得很惨。连异能者都有了，有点别的东西很奇怪嘛。看着郭寒雪气势全开的样子，秦斗本能的缩了缩脖子，脑袋里全是他那惊艳一剑。不过在知道了这瓶药水的神奇后，秦斗毫不犹豫的拒绝：“我不喝，江毅还是你喝吧。”江毅想劝他。却被秦斗抢先说道：“首先，这是你的药水，理所当然也要你先喝。而且，你受的伤比我重多了，我只是左手不灵活而已。”江毅皱眉，对于秦斗的解释想要反驳，却被郭寒雪一把抢过回血药剂，一把打开。啰嗦死了！既然秦斗让你先喝，你就喝吧。回头我们再找一头丧尸把他治好，不就得了？秦斗也点头：“是啊，你先喝吧。既然这是你的能力，我想很快我也可以恢复的。”听到这。看着都快对到自己嘴边的瓶子，江毅只好一仰头，将药水喝入腹中。热流回荡，在郭寒雪和秦斗惊奇的注视下，江毅的右臂一阵骨头清脆的响动中
，扭曲几下，居然就恢复原状，而身上所有的伤口居然飘荡起一层热气。随着热气的滋滋声中，小伤口接二连三的消失无踪。神奇到玄幻的画面，让郭寒雪和秦斗张大的嘴巴都能塞进一个鸭蛋。郭寒雪甚至不自觉地扒开江毅的衣服，抚摸着他平滑的新皮肤。天哪，这太神奇了！江毅的心砰砰直跳。眼睛不自觉地从郭寒雪的衣领下的视野线上移开，急忙推开他，掩饰道：“好了，拉拉扯扯，我的衣服都快碎了。”解开右臂上的绷带，只看到现在的右臂还有些青肿紫瘀，但用力捏了几下拳头，除了刺痛，并不影响活动。这一次，江毅也总算确认回血药剂果然很神奇，它并不是同时恢复全身的所有伤势，而是会优先治疗比较重要的伤势，然后才会一步步治疗其他地方。不过，显然一瓶药剂的能力是有限的。在愈合了自己的骨头和比较严重的伤口之后，就有些后继无力。不过江毅也知足了。要知道，这瓶回血药剂可是世界末日里关键时刻可以保命的珍贵宝物。伤势好了大半，江毅只感觉全身气力充斥，站起身用力拧了拧脖子。接下来就让我们快点寻找猎物吧。秦斗和郭寒雪互视一眼，此时江毅在他们的眼中自信的样子格外的引人注目。快速收拾战场，主要是回收郭寒雪的剑。听他说，这十五支箭是他父亲按照史书记载请人打造出来的，哪怕是承载了自己的风系异能，也丝毫不见损坏。对郭寒雪来说是非常重要的武器。收拾之后，三人这才离开，而他们却不知道，在他们离开没有多久，一小队幸存者正小心的来到这里，他们手中拿着各种各样的武器，不敢相信的望着此时一片狼藉的广场。领队的男人眼中闪过复杂的表情，许久之后才转身离开，和东方社长说一下。我们没有找到人，只碰到了一地丧尸尸体。江毅三人接下来的幸运好像一下子用光了，哪怕不断的遇到零散丧尸，但是却在没有碰到一只进阶丧尸情斗，哪怕一直没有战斗，体力也降到了极点，甚至连郭寒雪也只能勉强跟上江毅。此时却连弓都拉不开，江毅利落的劈飞两具丧尸腐烂的脑袋，一个十几具丧尸的小群体就被江毅一人解决掉了。天泉水和预知肉增加了不少，甚至江毅还升到了七级，速度超越了极限，达到了十五点。让江毅整个人在战斗中就像是一个逗弄婴儿的成年人，举手间就可以削掉他们的脑袋。秦斗这时才看明白，江毅的实力其实主要是他的大胆以及超越常人的速度，而他的战斗习惯可以说是惨得一塌糊涂。哪怕他现在的速度超过自己，自己也有信心三刀之内斩杀江毅。江毅的情况明显是对付比他弱的人非常的轻松，但是在与之前的进阶丧尸战斗的时候，却只能被动的招架与胡乱攻击。江毅收起了刀，皱眉。这附近只有这些普通的丧尸，进阶丧尸却丝毫不见踪迹，看来要走远一些了。正准备和其他两个人说一声，一转头就看到郭寒雪和秦斗一脸疲惫。江毅愣了一下，有些自责，自己升级后体力全面恢复，却忘了他们并没有这种能力。想到这里，江毅不由有些自责，将刀收进刀鞘，向二人走回来。今天就到这里吧，这附近看起来不像有进阶丧尸的模样。你们也累了，回去好好休息一天，明天再去远点的地方找找看。二人自然不会拒绝。江毅扶着秦斗，看向郭寒雪，说道：“把你的弓给我拿着吧，你也能轻松点。”郭寒雪想了一下，倒也没反对，直接把弓递了过去。江毅接过长弓的一瞬间，却差点没被压倒，吃力的抬着他，震惊的问道：“天啊，怎么这么沉？”大致预测一下，江毅只觉得这柄古老的黄金大弓最少也有三十多斤的样子，这么沉重的大弓，他连举都举不起来，很难想象郭寒雪是如何用它战斗的。心里吐槽：“真是个怪力女，一手架着秦斗。”一手端着长弓，三人往回走去。刚走了没有多远，就远远看到一伙人快步向他们走来。三人一愣，原地看着他们的接近，眼神极好的郭寒雪看到打头的正是东方天，这才松了口气。东方天，你怎么来了？东方天一脸严肃的站在他的面前，眼睛从他的头发扫到了脚尖，确定郭寒雪除了有些疲惫，没受什么伤，这才松了口气，说道：“之前守门的人说你和他们离开了，我担心你有什么危险，就来找你了。没事吧？”关心的他双手抓向郭寒雪的手臂，郭寒雪一脸无所谓的躲开了东方天的手。能有什么事？我又不是连丧尸都没见过的小姑娘，只不过杀些丧尸练练手而已。听到郭寒雪的话，东方天身后的人们眼中闪过兴奋与激动。果然不愧是郭寒雪团长，哪怕面对可怕的丧尸也这么淡然。东方天眼中闪烁着满意，果然是自己看中的女人，就是不一样。直到这时候，他才看向郭寒雪身边的两人，第一眼就落在了江毅手中的弓中，眼中猛然一顿。这是韩雪的弓，他从不让任何人触碰。接着，东方天敏锐的发现，江毅拿弓的居然是他重伤的右手，眉毛挑了一下。江同学的手好了，顿了一下，东方天的声音平淡，却有着些许凌厉。还是说
，江同学一开始就没受伤。枉费我还让人去准备治疗药物。郭寒雪与秦斗同时皱眉，盯向了东方天，而江毅却抬起拎着长弓的右手，笑了。啊，只是我的能力的原因，就不劳东方社长劳心了。东方天一愣，怪异的看着江毅，多年习武，东方天绝对不会看错。江毅的实力很弱，甚至连他队里的普通队员都不如。毕竟他招入的队员最差也是习武两年以上，身体素质极高。对付普通学生三四个没有问题，但他没想到，一直被他以为只不过是个依附郭寒雪的小白脸，居然也是个能力者。他的能力会是什么？伤好的这么快，难道是治疗方面的？有了计较的东方天并没有表露什么，只是点了点头。那就好，寒雪，天色不早了，不如我们回去吧。郭寒雪也累坏了，点头同意。一群人这才往回走。路上，江毅牙疼的看着一群人利索的将围过来的丧尸解决掉，这些可都是经验啊。等回到了体育馆，江毅突然站住，眯着眼睛看向不远处一个窗户里一闪而过的一张熟悉的脸。朱才俊躲在窗户旁边，心里一阵后悔，真没想到离开队伍的秦斗两个人并没有过得有多凄惨，反而加入了四楼的东方天的队伍。该死的，早知道就不该让他们活着离开。朱才俊眼中闪过一丝阴狠，东方天仿佛就是自己的克星。从竞选学生会长开始，朱才俊就被他一路碾压，哪怕最后用十万元让东方天退出竞选。但他却也总能听人暗地中说自己能当成学生会主席，都是因为东方天退出的结果。郭寒雪回头看到江毅望着一个方向，愣神不由催道：“江毅，还不快点走，看什么呢？”江毅摇头，不再关心。一群人回到四楼，发现楼上的人变多了，吵吵闹闹的。李刚正冲手下咆哮：“快点，把伤员关起来，一旦变成丧尸就解决掉。”有一个男生手臂流着鲜血，听到李刚的咆哮，顿时惊慌失措。猛然撞开，拉着他的同学转身就跑。李刚顿时狰狞的大骂：“还他们看什么？还不把他抓起来！”众人立即追向那个男生。所有人都知道，万一出现丧尸的可怕结果，男生跑得很快，求生的欲望居然让他不断躲过众人的包围圈。眼看着就要跑出了大门，却迎面撞到了正好走进来的江毅一群人。所有人都愣了一下，男生挥舞着沾满了鲜血的手掌向四周挥洒：“不要过来，放我走，否则我把你们也感染了。”众人不敢靠近，只能远远跟着。而男生看到门口被堵住，又疯狂的怒吼：“滚开！”给老子离开！走进来的众人却并没有躲开。一个精神崩溃的人根本不可能吓到已经算得上身经百战的他们。只有江毅扶着秦斗微微离开了一些，毕竟他可不想秦斗沾到可能被感染的鲜血。东方天深深望了一眼从对面跑过来的李刚，李刚显然也注意到了东方天，脸色一变，想要解释，却什么也没敢说出口。李月，你在干什么？正在疯狂嘶吼的李月一愣。回头看着东方天，慢慢的走向他，看着他最敬重的社长李月的心崩溃了，整张脸完全被泪水染花。社长，救救我！我不想死，求你！东方天一点点靠近他，最后手牢牢的握住了李月的肩膀，仿佛得到了最大的支撑。李月整个人都放松了下来，仿佛有了东方天，他什么都不用害怕。社长，我不想死，我想回家。东方天缓慢的安慰着他，我们都想回家，放心吧，你不会有事的。说着。手指轻轻掀起被丧尸撕碎的袖子，看着衣服下那两道发黑溢出臭味的伤口后，缓慢的放下，双手轻轻扣住了李月的脑袋两侧，仿佛在安慰他。可是几秒之后，原本一脸伤心的李月突然一脸惊悚，不敢相信的看着面前的东方天，张大嘴巴想说什么，却只能发出粗重的呼吸声，双手疯狂的扣住东方天的手腕，却无法让东方天松开自己，将一瞳孔一缩，骇然的看到李月的脸色越发的惨白，从衣领下方不断攀升上青色血管，而他瞪大的眼睛上。眼白很快就被血红色所侵染，在场所有人的都发现了李月的异样。等发现不对，东方天已经松开了手，而他手中的李月却瞬间僵硬的摔在地面上，整个人表情异常的恐怖。我的天，东方天，你在干什么？郭寒雪震惊的看着前一刻还活着的李月，此时已经死得异常痛苦，不敢置信的望向东方天。东方天慢慢从衣服里拿出一条手帕，一根根的擦拭自己的手指，仿佛摸到了什么脏东西，淡然的笑道。我只是让他走得轻松些而已。擦完手，将手帕扔在了李月狰狞的脸上，对身前目睹了一切的手下们说道：“带出去，找个安静的地方埋了。”没人敢反对，显然已经不是第一次面对这种场景。很快就有人抬走了死状怪异的尸体。郭寒雪怒气满面：“东方天，你到底在干什么？他还活着，你凭什么要杀了他？”东方天一脸无辜：“寒雪，他已经被抓伤了，活下来也只是等死而已。我也没办法。”总不能让我在等他变成外面那些怪物之后再杀了他吧？你郭寒雪气急，有些不敢相信自己曾经的好友怎么会变得这么冷血。正要和他争执，手臂却被人用力的握住。郭寒雪，今天你太累了。
待秦斗去休息吧。郭寒雪回头看着一脸郑重的江毅，不由急道：“江毅，你江毅眼皮轻垂，轻描淡写，却又不容置疑。”郭寒雪，郭寒雪愣了一下，从江毅用力握了握手臂的触感，让他知道江毅此时非常的执着认真。想了想，郭寒雪还是没再继续与东方天争论，而是深深看了东方天一眼后，接过江毅手中的金弓，扶起秦斗，转身离开了。江毅没有走，只是抬头淡淡的看着东方天，东方天也同样回望着他，突然笑了起来。韩雪好像很幸福，你江毅无所谓的耸肩，可能是我在他最无助的时候守在他身边吧。东方天眼底阴沉，你知道我喜欢他吧？江毅笑着点头，看得出来，但那又怎么样？东方天突然一步迈出，强大的气场压迫向江毅，语气生硬，刺得人心底发慌。相信我，为了他，我什么事都做得出来。如果你不想也出什么意外的话。就给我离开韩雪，江毅并没有被东方天吓到，哪怕东方天的气场格外的强大，但是对于同样是觉醒者的江毅来说，东方天的威胁根本就不会让自己害怕。扬起了嘴角，我并不想与你为敌，不过东方社长好像误会了一件事，你以为你凭什么敢在我的面前威胁我？说到这，江毅退了一步，脸上洋溢着笑容，而且我倒是很好奇，东方团长要怎么让我出现意外？东方天一愣，有些不敢相信，在见识到了自己强大的能力之后。江毅面对自己的威胁，居然丝毫没有任何恐惧，一时有些疑惑的没有说话。而江毅笑着转身离开，摆摆手：“如果没什么事，我就去休息了。”东方天，希望你能对自己的行为造成的后果负责。径直离开的江毅，在彻底消失在门外后，脸色才阴沉了下来。他讨厌被威胁，而东方天对他却是现在最大的威胁。不过江毅绝对不是那种遇到威胁就会退缩的人，而且江毅并没有太过担心。因为就在刚才，他已经大致分析出来了东方天的能力。他仔细观察了李月的尸体，发现死后的李月全身快速僵硬，哪怕只是靠近尸体，也能从他的身上感觉到刺骨的凉意。而之所以李月的脸色会变得那么白，却是在他的皮肤外侧而满了一层寒霜。显然，东方天的能力是冰冻的能力。他刚才用极短的速度将李月整个人都冻成了冰雕，只不过为了掩饰，东方天冻住的并不是李月的身体，而是体内的血液。这也证明了东方天能力并不强大，否则他应该瞬间就将李月整个人冰冻住才对，而不是用了十几秒，让李月有挣扎的时间等江毅回到了休息地点。郭寒雪仍然是一脸的愤然，看到江毅回来，立即走过来：“江毅，你没事吧？你和他说了什么？”江毅摇头：“没什么，只是谈了一点感情上的小问题。”郭寒雪奇怪的歪头：“你俩能有什么感情上的事情？”江毅假笑一下：“可能我们的东方社长在这方面比较神经。”认为我的经验可以给他一点帮助吧。郭寒雪翻翻袖眼，半句没信江毅的鬼话。不过看江毅的样子，也知道他没什么问题，这才不再追问。接下来，整个四楼都显得格外的压抑。从外面受伤回来的学生们在三楼不停的惨叫，痛苦的吼叫传播到了整个体育馆。胆小的人甚至只能猫在角落捂着耳朵，不敢倾听。曾经在食堂每天都经历过这样场面的江毅，并没有受到什么影响。他回来的时候就已经发现，这些受伤的人因为时间太长，身体已经开始尸变。这个时候，哪怕是食用尸盒，也根本不可能成功觉醒。自己说出来，反而给人希望后再重新坠入绝望中。而且，江毅也不相信东方天会舍得拿出那么多的尸盒来给众人食用。三个人吃了晚饭，正冷血各自休息，一个女生一点点的蹭到了他们的附近。社社长三人一愣，抬头就看到三楼那个韩雅正一脸紧张的站在外面。郭寒雪站起来：“韩雅，你怎么过来了？”韩雅看着关心自己的郭寒雪，突然有些害羞。低下头，轻声说道：“我，我就是想来谢谢你们，谢谢你们给我的食物。”郭寒雪摇头：“这些是应得的，不用和我们道谢。”说着，还回头看了一眼不远处躺在地上的江毅，突然一笑：“应该是我谢谢你，帮我找到了这个家伙。”想了想，郭寒雪低声说道：“韩雅，你如果有什么需要，可以和我说，我会尽量满足你。”韩雅急忙摇头，抬头笑了：“没有的，我现在很知足，社长你就放心吧。”郭寒雪点点头。看着长相清秀的韩雅，有些内疚，真的很抱歉，在你们最需要我这个社长的时候，我没再在你们的身边。韩雅有些急迫，社长不赖你，我知道，你不是不想回来的。犹豫了一下，韩雅试探的问道：“社长，你们接下来要去哪里吗？”您别误会，我只是想问问。看着紧张的韩雅，郭寒雪仿佛理解了什么，低落的说道：“我知道，我也想能回家，想去找我的父母，可是现在我们能做的只是好好的活下去。”只要大家都活着，总会有重聚的一天。韩雅红润了眼睛，轻轻点点头。郭寒雪安慰了他几下，又聊了数据，才在韩雅轻松的笑容下，看着他缓慢的离开。韩雅离开了大训练场，一步步的往外走。
到了楼梯，却并没有下楼，而是一拐弯走进了一个单独的房间门外，轻轻敲响了房门。房门从里面打开，韩雅犹豫一下，走了进去，站在门内有些紧张的看着屋里的男人。他说了。他们这些天要找那种脑袋里有石头的丧尸，面向窗外的男人轻叩窗台。在听到韩雅的话后，微微一顿，接着轻笑一声：“有意思，看来我还是低估他们了。”韩雅有些手足无措：“要拦住他们吗？这太危险了！一个不吼，他会死的。”男人突然转身：“不不，这也许是个机会。”转过身来的面容，豁然就是武术社社长东方天。韩雅一下子显得格外紧张，退了一步：“我的任务已经完成了，我可以离开了吧？”东方天歪着脑袋看着整个人紧张的像个兔子的韩雅，突然漫步到他的面前，手指轻轻挑起韩雅下巴。韩雅紧张的抬起头，一双水汪汪的大眼睛望向东方天。东方天迷人的一笑：“不用这么着急，也许我们可以做一些更有趣的事情。”说完，他退步，当着韩雅的面扯开了自己的腰带。一夜无事，只在半夜的时候隐隐传出一阵骚乱。第二天，江毅就听到附近时不时有人低声转述：“昨天晚上。”那些受伤的人无一幸免，全都尸化后被人砍掉了脑袋。秦斗和郭寒雪心情有些低落，江毅却没有什么感觉，一边吃着郭寒雪包里的食物，一边和两个人商量：“你们还有谁知道哪里有进阶丧尸？”江毅很急，他不仅仅是想快点治好秦斗，更重要的是他想快点回食堂。他想要知道之前到底是因为什么自己才会被背叛。二人摇头，郭寒雪之前一直在宿舍，而秦斗之前碰到过的进阶丧尸也不过两只而已。江毅皱皱眉。将瓶里的水一口喝光，那我们就往宿舍走吧。韩雪，前几天我们被困在宿舍里的时候，外面有一只进阶丧尸，只不过不知道他去了哪里。我们就往那边找找看吧。两个人完全没有意见。江毅想了想，对秦斗说道：“秦斗，要不今天你就别去了，只要得到药剂，我们会立即回来的。”秦斗摇头：“还是让我跟着吧，我只是左手受伤而已，我的右手还能拿刀，我就能帮得上忙。”郭寒雪了解，作为一个习武的人，是没人愿意被别人当成病号照顾的，也跟着说道：“就让他跟着吧。”秦斗的实力可不比你差，搞不好你还得靠他救呢。江毅白了他一眼，你就不能盼我点好？郭寒雪不屑的扫了他一眼，拎着他的武器转身就走，只留下一个。切江毅炸毛，指着他的背影对秦斗咆哮：“看到了吧，这就是他对我的态度吗？我才是队长，好不？”秦斗想笑，不好意思笑，只好推着江毅的手臂催他快走试试。队长大人，我们快走吧，要不一会你的队员就跑了。江毅身体一热，一股暖流涌入心头。拧眉望向秦斗与自己接触的手臂，你有没有什么感觉？秦斗眨眼，什么？江毅笑着摇头，没什么。江毅故意走慢了几步，看着前方的秦斗，手按在了墙面上，光凭闪烁，望着自己名下的队员名单中闪烁的两个名字，江毅忍不住笑了起来。自己感觉的果然没错，就在刚才，秦斗不知觉的加入了自己的队伍，信任度更是高达七十。秦斗这时回身，冲着站在原地的江毅喊道：“江毅！”快点！郭社长都出门了，江毅立即收回手，笑着快走两步。来了，站在窗台上，东方天沉着脸看着离开的三人，回身对身后的人吩咐了一句后，这才转身离开。江毅一刀斩掉丧尸的脑袋，看着身后站在一起聊天的两人，一脸怨气：“你俩在搞什么？为什么不快点战斗？”郭寒雪一脸嫌弃：“只不过几只丧尸，你也好意思让我这个女生动手？”秦斗扬了扬挂在脖子上的左手，一脸无辜。我是伤员啊，战斗只会加重我的伤势。江毅翻个白眼，如果不是昨天郭寒雪碾压式的攻击和秦斗不惧死亡的战斗，他没准就真信了这两个家伙的鬼话。长处了几天，秦斗都会和自己开玩笑了，嘴里抱怨着。江毅倒也没太多不满，毕竟哪怕这两个人都可以给自己贡献经验，但是毕竟不如自己动手得到的多。只不过一两只丧尸确实自己动手更合适，既有经验拿，又能获得食物，江毅也算是乐此不疲。但是很快三人。就乐极生悲，他们遇到了上百头聚集的狮群，江毅一个不注意，一头撞进去。当发现这里聚集的丧尸数量的可怕后，三人转身就跑。郭寒雪一边射出手中的凌厉的弓箭，一边扫向不远处在狮群里打滚的江毅，骂道：“你是猪吗？难道跑出去前就不能看清楚点情况吗？”江毅不停的躲闪攻击自己的丧尸，还要顾及受伤的秦斗，一时居然难以突破狮群，只能不停的在狮群中躲避。万幸此时他的速度已经足足15点。远超普通人的速度，让他在速度颇慢的狮群中还算安全。而秦斗想要冲进去，却只能眼看着自己和江毅之间隔着一层厚厚的狮群。越发急迫的他手中的刀如死神索命镰刀，每一次攻击都能刺穿一头丧尸的脑袋。谨记江毅的告诫，绝对不让任何一头丧尸伤到自己。江毅听到郭寒雪骂自己，一脸苦笑：“女侠救命，要死人啦！”说完，黑刀横扫
，两只丧尸的脑袋平整的切飞出去。秦斗一边攻击，一边看向四周，终于发现不远处有一个大学废弃的老式洋房，急忙喊道：“往那个房子里跑，先躲一下。”二人也看到了那个房子，脸色同时变了一下，眼中闪过了犹豫。但是此时他们战斗的声音让四周的丧尸越发的聚集，僵毅已经有些难以维持。郭寒雪知道不能再等了。右手搭弓，风之能力发动，一道锐响，黄暴的风剑瞬间切开了整个狮群，所过之处没有一头丧尸能够抵挡。江毅压力大松，一把砍掉面前脑袋被长剑贯穿的丧尸后，捡起郭寒雪的剑，在狮群没来得及重新聚集前，疯狂的往外跑。看到江毅安全出来，秦斗二人也不再犹豫，同时向洋房跑去。眼前的洋房就像是60年代的古老建筑，整个洋房总共两层，原本的窗户早已经破烂不堪，墙皮剖落后。裸露出的灰砖上更是爬满了爬山虎，荒凉的园子更显这里的萧条。看一眼这里，都会让人心情格外的压抑。江毅和郭寒雪都有些犹豫，实在是这里太出名了。宫大十大鬼故事之首的女鬼洋房，原型就是这里啊。这个洋房在宫大建立之前就存在这里，经历了这么多年，因为它而产生的故事多不胜数，但无一不是让胆小的人捂着耳朵做噩梦的事情。嗷、哦！可是身后丧尸群却不会犹豫，看到食物逃跑。他们顿时疯狂地冲向洋房，二人无奈，只好咬牙跟着秦斗一头冲开了洋房的房门，冲进房子。江毅一把将木质的房门关上，将门栓锁死，而郭寒雪则拉过旁边一个纯实木的桌子，将门死死抵住。不过这样并不代表他们就安全了，因为洋房大门两侧都是窗户，可是此时的窗户上玻璃早就不知去向，风冲而至的丧尸门推不开门，就疯狂地顺着窗户想要往里爬。不过洋房的窗户普遍比较高，丧尸的上身勉强攀上窗台。下身却根本爬不上来，三人眼睛一亮，顿时冲上去，各显神通，疯狂的收割起外面的丧尸。郭寒雪也没使用弓箭，而是接过秦斗扔过来的白刀，一刀就削去一头丧尸半边头颅。战斗可以说是一边倒的结果，有厚重的砖墙阻隔，哪怕偶尔有丧尸能爬进来，也会在下秒被人捅穿了额头。不得不说，与现在还在各地挣扎求生的幸存者们相比，江毅与郭寒雪、秦斗三人的实力远远超越了他们。普通丧尸只要不是多到把他们挤压的无法活动，根本无法伤到他们。江毅一刀一个丧尸，嘴上数着数，心里早就乐开了花。这种收割经验的好机会可真的不太多。此时七级的经验已经过半，外面的丧尸却仍然不见缺少。如果不是因为体力实在跟不上，刷分狂魔的江毅甚至想永远这么砍下去。与此同时，秦斗和郭寒雪也在不知不觉的一点点的变强。每杀死一头丧尸，就有一颗暗淡的光球进入他们的身体。他们自己无法察觉，江毅却看得分明。这些经验可以让他们二人在不使用失衡的情况下，缓慢却扎实的提高自己。特别是秦斗，只不过是普通人的他，哪怕刀技高超，但身体的限制让他之前进步有限。但与江毅成功组队后，这些珍贵的经验会全面提高他的身体素质，直到达到了普通人的极限才会停止。呼呼，秦斗机械的解决了手边的丧尸，直到再没有一头丧尸从他负责的窗口露出来，这才松了口气，握着刀的右手不自觉的颤抖。看着仍然在战斗的其他两个人，正准备冲上去帮忙，听到头顶的二楼猛地传出一声砸倒东西的声音，秦斗一惊，站直了身子：“你们听到了吗？”江毅兴奋地舔着舌头，粗略算一下，自己好像马上就要升到八级了。郭寒雪也弄死了最后一头丧尸，望向秦斗：“你怎么了？”秦斗有些紧张的死握着刀，楼上好像有声音。郭寒雪仔细听了一会，我什么也光一声爆响，头顶的水晶灯突然炸裂。整个天花板掉下了一大块，破碎的水晶灯砸落在第四射而出，三人急忙护住要害，但是除了江毅以外，两人都多少被划伤。吼！一颗巨大的灰色头颅从上方的漏洞中伸出，这只怪物看到下方有鲜活的食物，顿时激动的强硬的从比他身体略小的天花板上的洞中挤了出来。随着他疯狂的挣扎，洞口越来越大。这头丧尸格外的诡异，他的脑袋不似人头，而更像是扒了皮的兔子，伸出来的两只手也不似人形。完全以诡异的方向扭曲成怪异前肢，锋利的指甲轻松的就把洞口四周的砖石挖下去。江毅身边被丧尸缠住，看到趴在地上的郭寒雪，顿时顾不上他是不是受伤，大吼：“郭寒雪，快攻击他！”郭寒雪晃掉头顶的碎片，一把摸过身边的大弓，直接躺在地上引弓射向头顶的怪物。敖凌厉的紫剑直射怪物的眉心，但是这只怪物仿佛速度特别的快，居然注视着射来的剑，身体一偏，躲过了这致命的一剑。但是长剑虽然没中。但上面的风能却爆发开来，狂暴的风刃疯狂的袭杀四方，漆黑的血雾从怪物的肩膀上四溅而出。哪怕只是擦了一下肩膀，郭寒雪的这一剑却仍然削去他一只耳朵和半个肩膀。怪物疯狂的暴吼
，张开的巨嘴森牙寥寥。眼看下方那个伤到了自己的猎物，又拉开了弓箭，突然嘴巴一张，一根粗壮的舌头瞬间从嘴中射出，居然像是一杆长枪般射向郭寒雪的胸口。秦斗在旁边一直警戒，看到这一幕，顿时一步冲上去，手中的刀一闪而过，砍在那根血红的舌头上，噗！一道黑血洒在刀上。秦斗有些震惊，没想到自己的刀居然没有把那根舌头斩断。只是砸偏，擦着郭寒雪的腰砸在地上。郭寒雪顾不上手中的剑，急忙一闪，身后的地砖顿时被怪物打成了碎片。突然的变故让三人同时大惊失色，这怪物到底是什么东西？江毅一边处理手边的小丧尸，一边抬头望了一眼，朱红色的晶体明晃的镶嵌在怪物的头上，一击未中，怪物的舌头灵活的缩了回去。而此时，怪物已经扒出了半边身体。郭寒雪强按下心头恐惧，引弓搭箭，怪物却先他一步，猛地从洞中掉下去。郭寒雪的剑急忙下移，砸落在地上的的怪物却一把扑了上去，一巴掌砸开了郭寒雪的弓。郭寒雪一声惊叫，左手一挥，一道锋刃瞬间横切而过，怪物抬起的手臂直接被锋刃斩断，怪物受到了重创，狼狈的滚了出去，惊慌的看向郭寒雪，显然他对郭寒雪发出能伤到自己的锋刃相当的恐惧。秦斗立即挡在郭寒雪的面前，紧张的问道：“你没事吧？”郭寒雪皱眉，手中弓被扫开的时候，自己的手腕扭到了，不过和生命相比。这点伤真的不算什么。按着手腕，郭寒雪爬了起来。我没事，不过你要小心，我的手腕受伤了。拉不开弓了，说着，冲一边正堵着窗户不让丧尸冲进来的江毅吼道：“江毅，你快点！我们撑不住了。”江毅的心头一沉，下刀的速度更快了。他不是不想现在就去帮助他们，但是他却知道，以他们三人的实力对付一只怪物就十分勉强。如果这时候再让外面的这些普通丧尸进来捣乱，对他们的局面就太不利了。扫了一眼仅剩下的丧尸。江毅强忍下回援的想法，咬牙吼道：“给我坚持住！我处理完这边就去郭寒雪咧嘴。”却也知道江毅现在确实不能过来救命，只好与秦斗警惕的盯着正三只脚落地、不断绕来绕去的怪物。这怪物显露出全身，显得越发让人惊悚。如果不是少了根尾巴，这怪物根本就是一头被活生生劈了一层皮的大狗。一双血红的眼睛死死盯着郭寒雪，显然对他有着极大的怨恨。而秦斗拿着短刀挡在郭寒雪的面前，同样不好受。这怪物虽然少了一只手臂。但是他的伤口此时居然已经愈合，甚至隐约伤口处在有什么要突破出来。郭寒雪和秦斗互望一眼，都从对方眼中看出了震惊。这怪物居然在再生！不好！秦斗尖叫一声，当下也顾不上江毅的再三警告，直接一步冲上去，手中黑色短刀直奔怪物的脑袋扎去。怪物仿佛十分惧怕锋利的东西，看到攻击过来的黑刀，疯狂的抬手抵挡，黑刀瞬间贯穿了他挡来的爪子。但是下一秒。秦斗就感觉到了从这头怪物身上传来的恐怖力量，这头怪物手臂再次受伤，顿时咆哮着，一带着黑刀猛地一挥，握着刀的秦斗直接被怪力掀飞出去，在郭寒雪的惊呼声中，整个人砸在墙上后跌落在地，而秦斗的黑刀此时还插在怪物的身上，怪物低头望了望之后，长长的舌头居然灵活的缠在刀把上，一把将黑刀拔出，接着怪物手臂上的伤口居然快速愈合，而一只小巧的手臂此时也从之前的断口处长了出来。怪物甩掉舌头上的黑刀，咆哮着扑向郭寒雪。郭寒雪一把捡起地上的菜刀，整个人滚了出去，躲过了怪物的攻击。回身一刀，削破了怪物的脸颊。怪物惨叫一声，急迫的身后仰了一下，原本可能会削掉脑袋的刀只划开了他的嘴。这样的伤口让他极快的恢复回来。而郭寒雪也并不是真的想一刀解决他。看到不敢靠近的怪物一眼，郭寒雪急忙来到秦斗的身边，扶起他的脑袋。秦斗，醒醒！你怎么样？秦斗在呼唤声中。总算清醒过来，猛地张嘴吐了口血，这才好受一些。我没事。看到秦斗清醒，郭寒雪这才放下手，把手里的刀还给秦斗。你不是他的对手，注意安全。秦斗苦笑，看向那头正在快速恢复的怪物，果然，自己真的和郭寒雪他们差这么多吗？郭寒雪拿出两支紫剑当武器，体内不多的能量再次涌入剑中。江毅，你再不快点，就准备给我俩收尸吧！看着江毅迟迟不过来，郭寒雪忍不住冲他怒吼：“我也没办法。”外面又被你们引来了好多丧尸，江一级的头冒冷汗，长期劈砍的动作让他双臂刺痛异常。可是丧尸不杀干净，他实在抽不出手去救人啊！听到江一的回应，郭寒雪暗骂一声，左手一甩，灌注了异能的剑瞬间射了出去。虽然不及弓箭威力的十分之一，但是这头怪物却还是本能的向两侧躲去。而郭寒雪早就预料，第二支箭瞬间甩了出去，呼粗重的破空声中，紫剑划出一道极光，直直射进怪物的体内。郭寒雪回头看着江一，迟迟不过来。忍不住冲他吼道：“别催了！外面被你们引来了好多怪物。”江毅也急得额头冷汗直流，一直不断劈砍的动作让他此时双臂刺痛。
，但丧尸如果不清理干净，他也实在没办法去救人啊。没有得到僵毅的回应，郭寒雪娇骂一声，没有功，他就握着剑，左手猛地一甩，灌住了风系异能的剑，瞬间射了出去。威力不及弓箭十分之一，可是这头怪物却还是向两侧躲去。而郭寒雪早就预料到这一点，眼睛一亮，另一支箭瞬间射出，搜尖锐的破空声刺耳至极，接着一道紫色极光直直射进怪物的体内。嗷、哦！强大的怪物被一剑射中，顿时伤口爆出一团血雾，但也仅此而已。怪物强大的恢复能力瞬间压制住了异能爆发的伤势。不过这一次，怪物恢复伤势的速度明显好像慢了很多。不仅如此，郭寒雪的剑没有被拔出来，仍然卡在他的胸侧，让他动作间隐隐有些卡顿。秦斗看到明显速度下降的怪物，眼前一亮，强忍着全身的酸痛，在地上连滚了两圈，趴在地上，猛然砍向怪物的后腿。白刀锋利的刀刃如切开了一块牛革，秦斗咬牙发出全力。在怪物一声暴吼声中，一刀削去了他大半的后腿，裸露出来的白骨直接从前截处断开。怪物后腿一软，直接跪在地上。看到伤害自己的秦斗，回头张开嘴巴，恐怖的血蛇再次射向秦斗的头。秦斗瞳孔一缩，眼看着血蛇冲自己刺来，却发现全身剧痛的他居然一时动不了了。不要惊慌的他无法面对死亡，脚腕却突然一紧，整个人被向后拉了出去。郭寒雪一把甩开秦斗。反握刚才捡起的黑刀，直接扑了上去，全力一刀刺向地面上的血蛇。一声嘶吼，郭寒雪的刀瞬间贯穿蛇尖，狠狠扎在地上。怪物疯狂的挣扎，但是舌头被锁，怪物仿佛很顾忌舌头上的伤势，不敢全力挣扎。江毅一边战斗，一边观察着二人的战斗，看到他们多次险中求生，心脏跟着一起一伏。一头丧尸这时居然趁着他分神，从窗户爬了进来，抱住江毅的手臂，就是一口。江毅皱紧眉头，突然不顾伤口。右臂环抱住这头丧尸的脖子，左手黑刀倒划，漆黑的鲜血不要钱的从丧尸被切开的伤口疯狂涌出。江毅突然身体一轻，脚下的灰尘仿佛都跟着被吹开，一股新生的力量充斥体内。江毅眼前一亮，面前冲来的缓慢丧尸黑刀，轻描淡写的一切，顿时消去了他们的头盖骨。强大的力量让江毅此时有如新生，长期战斗的疲惫瞬间消失，酸痛的双手也恢复如初。等级八级，两千二百五十六，速度十七点。防御九点，力量七点，精神七点，体质五点。哪怕不是第一次升级，江毅仍然感觉这种实力瞬间提升的清灵感觉简直太美妙了。手中的黑刀灵活的左手上缠绕，江毅一刀劈去，最后一头丧尸也终于被从眉心劈开。郭寒雪一刀建功，看到怪物的舌头被钉在地上，兴奋的抬起头，眼前却是一黑，怪物居然直接凶猛的碰撞在郭寒雪的胸口，巨大的力量，哪怕只是撞在身上，也让郭寒雪。毫无抵挡能力的跌飞出去，捂着胸口，一时连喘息都无法做到。怪物疯狂的用爪子抓向黑刀，短刀几下就被他从地上弄了下来。怪物一甩舌头，将刀从舌头上甩开，一声咆哮，血腥的舌头如毒蛇般扭曲的刺向郭寒雪。郭寒雪脸色惨白，无力躲开。秦斗有心相助，但是他却有心无力，只能眼睁睁的看着那空中的舌头向郭寒雪刺去。温黑刀破空，三道刀迎声后，被拉长的舌头被硬生生切成四段。怪物如受重创，疯狂的在屋中横冲乱撞。郭寒雪捂着胸口，看向站在面前只露出个后背的江毅，手中还握着半根正疯狂扭动的舌头。江毅越发的满意自己现在的状态，不仅仅是速度更快，他的力量也终于从五变成了七，七点力量足以让他拥有普通成年人的力量。借助割炉刀，他一刀立威，将怪物最凌厉的攻击手段给毁去了。怪物满嘴喷血，想要收回剩下的半截舌头。却发现，此时他的舌头已经无力地垂在嘴外，根本不受他的控制。看到这一幕，江毅乐了。原来这就是你最厉害的手段啊！看来我的运气还真好，仿佛也知道自己最厉害的攻击也被毁掉了。怪物疯狂的咆哮，盯着江毅的眼睛如淬毒般凶狠。一声咆哮，怪物将嘴张大到了极致，急速奔跑，一跃而起，向江毅的脖子咬来。身后的秦斗二人同时惊呼，小心江毅却随手扔掉手中的舌头，左手比怪物更快的一刀扫出。巨大的怪物身体毫不停顿，黑色刀芒划过他的头颅，在郭寒雪呆滞的目光注视下，巨大的怪物丧尸重重落在江毅身后，整具身体毫无知觉的滚了数圈后，停在郭寒雪的身边，吓得郭寒雪尖叫的将他踢开，半边头颅此时也掉落在地上。随着尘埃落尽，怪物的身体开始干枯萎缩了一大圈。江毅黑刀归鞘，这才回头看着他们两个人，怎么样？你们没事吧？郭寒雪咬牙看着耍帅的江毅，狠声道。如果你再不过来扶我起来，我不保证你晚上睡觉时候不会把剑捅在你的身上。秦斗原本呆愣的表情突然一僵，接着反应过来就憋不住笑，看着江毅一脸郁闷的把郭寒雪扶了起来
，这才又把秦斗也扶了起来。因为屋子里没有椅子，所以二人只能疲惫的靠在墙上。但下一刻，三人却顿时笑了起来，活着的感觉真好。劫后余生，还有什么是比这个更值得庆幸的呢？郭寒雪有些迫不及待的想要看到他们的战利品。江毅也知道秦斗还在等着回血药剂，当下就伸进了口袋。但是当他拿出了药剂后，三人却同时一愣，与之前的药剂完全不同。虽然瓶子还是一模一样的感觉，但是瓶中的药水却是蓝汪汪的大海蓝色。这是什么东西？郭寒雪好奇的接过来，身体却一阵蠢蠢欲动，叫嚣着让他快点去喝掉它。江毅有些古怪的扫了一眼那个药剂，吞吐的看着秦斗，抱歉，秦斗，这次并不是回血药剂。虽然心中有些失望，但是秦斗更多的却是好奇。毕竟一个普通人突然遇到了这么多拥有神奇能力的人，他又怎么可能不好奇？郭寒雪吞吞口水，眼巴巴的看着江毅从他手中抢走了瓶子。江毅有些复杂的看着瓶子上的注释：附魔药剂，消，可以快速恢复能量的神奇药。注，能量消耗过少时饮用会浪费药剂的效果。深吸一口气，他就知道回血药剂都出现了，怎么可能会没有恢复能力的附魔药剂？相比回血来说，附魔的价值显然更高一些。不过。他现在迫切需要的却不是附魔药剂，而是可以治好秦斗的回血药剂。抬头看到郭寒雪一脸渴望的注视着自己的手，江毅想了一下，就将手中的瓶子递了过去：“你喝了吧，可以恢复你体内的能量。”郭寒雪用力咽了咽口水，没有拒绝，只是看了两人一眼，就拔开瓶塞，一口灌了下去，用力吞咽下最后一滴蓝色药剂。郭寒雪整个人的皮肤快速的恢复湿润，双眼泛起一层光晕，强大的力量在腹中燃烧起来。郭寒雪不由得看向自己越发有力的双手。这种感觉从未有过，只感觉好神奇。只不过几息之间，从末世之后一直处于能量枯萎的他，终于感觉到了饱腹的感觉。有些兴奋的他，激动的看向江毅：“我好像感觉到了，一个屏障突破他，我的实力将近成倍的强大。”江毅和秦斗亲眼看到了郭寒雪的变化，再次感慨药剂的强效。但是听到郭寒雪的话，又让人二人摸不到头脑。江毅疑惑的靠近他：“郭寒雪，你说的什么意思？什么屏障？”郭寒雪摇头。我我不知道，我只是有这个感觉，感觉我的实力已经达到了极点，现在的我已经是最强的了。但是想要变得更强，却要打破屏障。可是我不知道怎么突破。江毅思考着，眼睛不由落向郭寒雪的手。秦斗在一边也仿佛明白过来。等一下，难道你的意思是说，你们觉醒的能力还能变得更加强大？可是这也太不可思议了。如果说之前对于拥有强大的能力，秦斗还保持一定的羡慕，现在他已经可以说是嫉妒了。刚刚得到能力的他们，实力只不过比自己强上一点。但是如果他们的能力还能提升，那自己就真的就再也无法追上他们的步伐了。江毅犹豫，应该是的。我的能力也同样是一步步不停的在提升。但是我能感觉到郭寒雪与我有很大的不同。他如果真的突破，那种意义上的变强将非常的可怕。秦斗想到，刚刚得到能力的江毅、郭寒雪实力也只不过比秦斗强上一点。但是如果他们的能力还能提升，那自己就真的就再也无法追上他们的步伐了。江毅犹豫。应该是的，我的能力也同样是一步步不停的在提升。但是我能感觉到郭寒雪与我有很大的不同。他如果真的突破，那种意义上的变强将非常的可怕。不得不说，江毅真相了。不管对方是何种强大的能力，都会随着使用者的提升而变强。当变强到一定的程度，就会卡在极点。只有突破，才能让他们变得越发强大。这一点与江毅的等级系统又完全不同。但不得不说，江毅的等级系统远比他想象的更加完美。郭寒雪很兴奋。一方面是体内能量极度充盈，让他体力充沛；另一方面也是因为自己还能变得更强而兴奋。可是江毅回头看向地上的那头尸体，苦笑道：“你们说，如果人类能力者们都能进阶，那么丧尸是不是还可以再度进阶，变得更强大？”二人一顿，也想到了这个非常可能出现的事实。毕竟现在的进阶丧尸已经很难对付，如果他们也能变得更强，那人类真的还有活路吗？算了，还是别想了。现在韩雪也只是感觉到了那个坎而已。如果不知道如何突破，又能有什么用？不想大家太过沉重，江毅打断了他们的思绪。秦斗恍然，但郭寒雪却有些犹豫。但是感觉这种东西本身就说不清道不明，不由捂了捂手臂。你们感觉没感觉到这里好像很冷？说着，郭寒雪还用力摩擦了下手臂。江毅听到郭寒雪的话，也不由得一抖。这种冷不是温度的冷，而是那种阴入心神的寒冷。这时，他们才想到这里到底是什么地方。郭寒雪脸色发白。全然没有了之前和怪物战斗的勇悍，这里不会真的有鬼。我们快走吧！三个人急步的离开了洋房，只扔下一地的丧尸尸体，漆黑的鲜血甚至凝成了血泊，不停荡漾。江毅走出了洋房，离开之前本能的回头看了一眼身后的房子。秦斗催他：“江毅，快走啊！”江毅愣了下，嗯
，急忙跟上去。来了，他却完全没想到，就在他转过脸后，在洋房二楼一个破损的窗户前，一个瘦弱的身影悄然站在那里，淡淡的站在窗户前，望着离开的三人，额间橙红色的晶体闪烁生辉。离开了洋房，整个人有些活跃过头的郭寒雪提议继续寻找丧尸，江毅也想看看郭寒雪的实力到底变得多强。何晴斗就同意了郭寒雪的提议，一路向女宿舍跑去。三人的出现已然惊动了路上的丧尸，几乎没走几步就看到了前方有数头丧尸围了过来，腐臭的味道远远的就飘了过来。江毅冲着郭寒雪往前示意了一下，老实的何晴斗站在了他的身后。郭寒雪早就跃跃欲试，看到前方的数头丧尸，居然一把将手中的弓扔给了江毅。江毅手忙脚乱的接住，手臂被砸得生疼，愤怒的看向郭寒雪，却看到郭寒雪右手一身后的剑筒中摸出了一把紫剑。双手握在剑上，微闭上眼睛，三秒后突然睁开，双手连闪，手中七支紫剑近乎同时的连射而出，不分先后的贯穿了立方的丧尸，摔倒大片。江毅瞪大了眼睛，与秦斗的表情都显得格外震惊，急忙凑上去，就看到每一头丧尸的额头上都深深贯穿一根长剑，骇然的回头，就看到郭寒雪傲然的叉腰，仿佛很满意自己的发挥。别这么看我，喝了你的药剂，我就感觉体内的能量从来没有这么充足过，能量多了。我能做到的就多了起来，这只是最简单的讽刺而已。话音刚落，郭寒雪右手平抬，手中居然飞旋起三枚袖珍的锋刃，三枚锋刃小巧玲珑，却仿佛有思想一样，不停的在他手心上方翻飞。郭寒雪得意的手指向前轻轻一挥，三道锋刃瞬间飞射而出。江毅急忙跟着锋刃的方向望去，就看到锋刃速度极快，半路上甚至变大了数倍，一闪而过。三颗丧尸头颅飞天起，自三人怜惜冷气，连郭寒雪自己都没想到，他异想天开的招数居然真的成功了。不过这一招使唤出后，郭寒雪也明显感觉体内的能量消耗了近两成。不过现在他的能量还足得很，接下来仿佛成了郭寒雪的个人秀，一路走来没有一头丧尸能靠近他们十步之内。郭寒雪的能力让他轻描淡写间挥手就可以消去丧尸的头颅，但即使这样，过度使用异能的郭寒雪却毫无疲惫感觉，体内仿佛还有着没有被吸收的药剂，正快速的补充他消耗的能量。江毅这才知道。为什么附魔药剂的介绍里会特别指出不要浪费药剂？只不过一瓶小小的药剂就能让郭寒雪的实力短时间内达到了一个前所未有的强度。当然，这种强度是有限的。当药剂本身的能量消耗完，郭寒雪就不会再有这种打了鸡血般的冲动。一路碾压，郭寒雪如女王般带着两个打酱油的回到了女宿舍的楼下。江毅左右张望，聚集过来的都不过是普通的丧尸，那只曾经看到的进阶丧尸并没有出现在这里。郭寒雪手中的剑疾风射穿过往丧尸，看到没有他们要找的怪物，不仅没有为此而松口气，反而还异常的失落。强大无比的他，现在急需一个匹敌的对手来验证他的实力。看来这次是白跑了，我们回去吧。围着女宿舍找了一圈，江毅也没发现那头丧尸的踪迹，只好和两人询问。虽然有些失望，但是大家也知道，现在进阶的丧尸并不多。随着越来越多的人发现了失和的妙用，反而有些狼多肉少的感觉。没有收获，三人只好准备离开。正准备走的时候。郭寒雪突然回头，眼睛死死盯着身后的水泥路。你们听到声音了吗？江毅和秦斗一愣，我们什么也没有听到。你发现了什么？知道现在三人中郭寒雪的实力最强，所以江毅倒也没自大到以为自己可以清楚一切。郭寒雪警惕的看着四周，我不知道，好像听到了吼叫声，就在不远的地方。江毅拧眉，你们想过去看看吗？郭寒雪无所谓，反正我们出来就是狩猎的，发现了猎物，总要去看看才对。秦斗也怔中闪过一丝战意。是啊，江毅，不只是我需要回血药剂的治疗，郭寒雪也需要对手来适应他的实力。江毅想了几秒，这才拔出了武器。既然这样，我们就去看看。随着郭寒雪察觉到了异样后，江毅也在之后不久感觉到空间中似乎弥漫着一种异常的气息。这股气息，他从进阶丧尸的身上感受过，但从来没有如此凝实、沉重。显然，散发出如此气息的丧尸，绝对不是普通的怪物。其实，连在洋房中的扒皮丧尸也可能远远不及这次碰到的大家伙。三人收起了嬉笑与轻松，紧握手中的武器，给他们带来了安全感。郭寒雪的公案中搭好，随时可以爆发出恐怖的杀伤力。一点点穿过宿舍外的绿化带，平时用来阴凉的树林末世后长得格外茂盛，居然将整片天空与阳光都拦截在了上方。阴冷潮湿的感觉让江毅有些不舒服。越走越近，三人甚至已经可以听到了愤怒的咆哮。树林中不停发出轰轰的炸响，地面也随着抖动。三人眼中闪过惊骇，居然能引发地动，他们真的可以赢过对方吗？离轰轰作响的地方越来越近，三人也越发的紧张。面对未知的强大敌人，秦斗的心态反而最好。看到明显有些犹豫的郭寒雪和江毅，秦斗自告奋勇向前一点点的探路。终于
，绕过一棵巨大的松树后，一声声的轰响中，让三人不敢置信的一幕出现在了他们的眼前。一头强壮无比的丧尸正疯狂的在前方的空地上攻击一棵柳树的树干。如果只是如此，还不至于让三人真的太过惊讶。但是让江毅震惊的却是，这棵柳树不仅长得比之前壮大了数倍，它的树枝上居然还挂着上百的头的丧尸尸体。这些丧尸全都被柳枝穿过头颅高高挂起，远远看去。就仿佛是一棵美丽的彩色花树，可是那不停从尸体上流淌下来的黑血，却让人无法接受这份美感。黑血落在地上，地面隐隐细小的翻动，一根根青须正如蛇群一般不停的交叉耸动，洒落在树根上的鲜血快速的被其吸收。而这只大树也并不是光站在那里被丧尸攻击，它的枝条原本全都垂落在地上，此时遇到了巨大的冲击，让这头古怪的怪物疯狂的甩动还没有被攻击的柳条，砸向地面上一只进阶丧尸。好像被同伴被人袭异常愤怒，这头丧尸身上套着一件黑色的外套，一拳砸出，硬生生刮去柳树的一层树皮，而手脚和脖梗却也很快的被柳条包住。柳柱全力的撕扯着，缠住他的力量，但却硬生生的吊着这头怪物，丝毫无法伤到他。江毅双眼一眯，认出了那头正攻击怪树的丧尸，正是当初将自己堵在女宿舍里面的那只。而秦斗和郭寒雪则目瞪口呆的看着眼前活过来的大树，怎么可能？植物居然也活过来了？江毅也皱眉。末日的来源是当初那场给予。既然生物可以吸收那场雨而变成丧尸和异能者，那么植物也产生了变异，应该不奇怪吧？大树成千上万的枝条疯狂的缠住攻击它树干的丧尸，发现无法将它扯碎后，居然将它整个抬起来，用力往地面上砸去。进阶丧尸暴吼着，被柳树枝甩来甩去，恐怖的力量让它毫无招架之力。但是地面的松软也不会让它受到什么太大的伤害。抓住机会，进阶丧尸大力的撕扯着身上的柳枝，将它们撕碎后就往嘴里塞。发现味道并不如想象中的美味，丧尸又把枝条吐了出来，接着眼睛落向柳树的树干，仿佛那里有什么东西在吸引他，一把甩掉身上的柳枝。进阶丧尸又疯狂地冲上去，锋利的尸爪一爪一爪的在树干上留下了深深的痕迹。郭寒雪有些小兴奋，这两个对手再适合他练手不过了。江毅想了一下，如果是自己，不管是面对变异柳树，还是这头丧尸，胜面都不算大。但是现在有郭寒雪和秦斗在一边，他也感觉可以试试。再说这一次。战斗的主力并不是自己，而是能量爆满的郭寒雪。一想到之前他无限暴力的模样，江毅就有些胆寒，咬咬牙，干了。寒雪，想办法先把那头丧尸弄废，不让他弄死。江毅还想得到更多的药剂呢。郭寒雪点点头，直接从隐藏点站了起来，双手展开平台，两柄足有镰刀般大小的锋刃在手中飞舞。郭寒雪娇目一闪，两手连挥，两道锋刃不分先后急射而出。正在交战的两个怪物完全没有想到，他们的身后。居然还有一只黄雀，两道刺耳的破空声一闪即逝，强壮的进阶丧尸的一手一脚直接齐根断裂，黑血疯狂的喷涌，栽倒在地的他到现在还不明白发生了什么。两道锋刃凶猛的斩击在树干上，爆响之后，柳树的树皮直接被斩开，露出两道深深的刀痕。嘶，仿佛生物受伤时的嘶鸣。这头聚在大变异柳树居然发出了痛苦的声音，而全树的柳枝更是疯狂的舞动起来，摔倒在地的丧尸被当成了替罪羊。暴怒的柳树疯狂地用他全身的柳枝甩向丧尸，几秒之后，丧尸身上的衣服彻底被抽烂。而这时，身上有了两个大伤口的丧尸突然痛苦地抽搐，正准备第二次攻击的郭寒雪被江毅一把拉住，三人惊惧地看着从地底钻出了无数如小蛇般的藤根。这些树根细长而灵活，在疯狂地吸收掉土地上的血液后，他们居然顺着丧尸身上的伤口钻进了他的身体。明知道丧尸不知道疼痛，但是看着在地面上抽搐的他，江毅也只感觉全身酥麻难忍。突然，秦斗大吼：“不对！”丧尸要被柳树杀死了。江毅猛然反应过来，急忙拔刀冲上去。他的速度很快，快到秦斗只感觉一道劲风从身边刮过，就看到江毅已经冲了出去。二人心中一急，也跟了上去。郭寒雪一边跑一边引弓，一箭射出，身后的能量在密布的柳枝上撕开了一道缺口。江毅急冲而至，正要闯进去抢人头的时候，柳树发现了他们。原本攻击丧尸的枝条在空中一拐，直接向江毅缠去。江毅急忙躲避。但是枝条实在太多了，有如一只只灵活的手臂，让人无法躲避。没有几下，只感觉脚腕一紧，一缕柳条死死地缠在了脚上。江毅身体一僵，就这一分神，瞬间无数的柳枝扑向了自己。一刀斩断缠着自己的柳枝，江毅整个人向后跌去。大多数柳条都抽空，但仍然有很多抽在江毅的后背上。啊！剧烈的疼痛让江毅惨叫着滚在地上，疯狂地向外爬去。直爬出了数米外，柳树才收回了攻击不到的枝条。秦斗急忙单手架起一身冷汗的江毅，江毅，你没事吧？江毅整个后背的衣服全都被抽烂了，每动一下，后背就是一阵撕裂的痛苦。
，一股狠意让他咬牙切齿。要不你去试试？一把挣开秦斗的手，你躲远点，小心别被卷进去。秦斗眼中闪过一丝担忧。要不咱们别管他们了，进阶丧尸肯定还有很多。这太危险了！郭寒雪一剑射出，强大的剑力瞬间炸开了柳树聚在面前的屏障后，重重扎进树干中。大树疯狂的颤动，脚下的吸食速度更快起来，眼看着丧尸就彻底被他吸成人干，把我抽成这样。就这么走了，我不甘心，老子不发威，他当我是面团啊！剧烈的疼痛让江毅暗中发狠，眼看着离丧尸不足三米的距离，却仿佛隔了一道天剑。我得不到，你也别想西城江毅大骂，猛然甩出手中的割炉刀，锋利的长刀被当成了飞刀，呼啸着一路斩断柳树，一刀扎进了丧尸的胸口。早已经油尽灯枯的丧尸被这一刀斩入心脏，瞬间疯狂的咆哮，整具身体猛地人作虚起，仅剩下一只的手死死拉住面前的刀刃，想要将它拔出来。但黑刀却仿佛一座高山，根本无法被他撼动。江毅眼睛一亮，左手一招，黑刀瞬间消失，回到他的手中。这一次，江毅盯住了丧尸的眉心，一刀投去，瞬间齐根扎进丧尸的脑袋中。丧尸一震，瞬间无力的摔倒在地。大量的根须向他包裹，但是无论他们怎么吸食，却诡异的发现，突然死掉的丧尸居然仿佛成了一堆毫无生命的木头，丝毫无法提供一丝一毫可以被吸收的物质。江毅深吸一口气，巨大的光球撞进自己的胸口。脸上露出得意的笑容，果然自己才是最后的赢家。右手往兜里一探，过了一下，又无奈的抽出手，在二人急迫的注视中，摊开了手入了一瓶蓝色的药剂。可惜这次还是附魔药剂，秦斗眼中闪过一丝遗憾，但还是扯了扯笑容。也很好啊，郭寒雪这下不用再担心能量用尽后怎么办了。郭寒雪深深看了眼江毅手中的药剂，突然伸手指向一边仍然在抽打空气的柳树，说道：“你们说这头柳树身上也有尸核吗？”江毅一愣，怪异的看着郭寒雪。你怎么这么想？应该没有吧？毕竟柳树不是丧尸，秦斗却思考起来。郭社长说的，没准也是有可能的。既然丧尸都能有尸核，人类和动物都能变异，柳树活过来，体内有类似尸核的东西也不奇怪啊。江毅眨眨眼睛，心思活了起来。如果真的是这样，那是不是说自己干掉他也可以得到经验？这对自己可是一件大好事。可是看着把自己周围捂得密不透风的大树，不由苦笑。可是这家伙像个乌龟一样，打又打不死，我们能怎么办？郭寒雪得意的扬起一丝笑，如果我把他弄残，你那瓶附魔药剂归我怎么样？听到郭寒雪的话，江毅随手就把药剂扔给了他，在郭寒雪错愕的注视下，后退一步抱胸，请开始你的表演，小心的收好药剂。郭寒雪后退数步，一支紫剑搭弓，缓慢的拉开，随着巨弓一点点打开，一道道小气旋在他脚下的土面上渐渐起舞，一点点变大，最后居然成了一道道肉眼可见的小龙卷风。此时的郭寒雪伫立在风穴之中，全身长发凌风起舞，手中的紫剑因为吸收了大量的能量，居然仿佛布上了一层荧光，原本暗紫色的剑枝也逐渐布上了一层青色。这一剑，郭寒雪蓄力了好久，久到他的双手甚至开始颤抖。直到江毅甚至担心他会突然坚持不住的时候，郭寒雪突然一声尖笑，手中的青光带着如魔女般的咆哮，瞬间撕裂了他与柳树间的空间，一道华光凌厉的一闪即逝，强大的风暴狂卷大地。在郭寒雪面前的土地上，仿佛被离过一般。江毅和秦斗全都被恐怖风力推出去数步远。等他们适应了漫天飞沙后，江毅眯着眼睛望向前方的柳树，却惊诧的看到那棵巨大的大树居然消失了。仔细一望，不是消失，而是被一锅寒雪恐怖的风剑从中射爆。两人合抱都围不住的巨大的树干，凭空消失掉一截身体，上头身的树冠直接砸落在地上，枝条节节寸断。失去了根茎的大树彻底失去了动力。只剩下一截孤零零的树根还留在原地。当沉重的长弓砸在地上，郭寒雪满脸苍白，全身虚脱的坐在地上，望着自己全力一击，忍不住满意的咧嘴。不过下一秒，郭寒雪突然惨叫：“啊！”我的剑秦斗望着漫天树粉的空中，无语的咽了咽口水。这么强大的攻击，那只估计也成了粉末了吧？郭寒雪整个人都蔫了。原本就不多的剑，这一下彻底少了一只，让他一时有些难以接受，也不知道他这笔买卖到底是赚了还是赔了。之就在郭寒雪沮丧的时候，耳中一动，有些不相信的抬头，就看到那留在地面上的树根，居然一点点拔出了根须，用力撕扯，让他好多细小的树根都被扯断。但是柳树根不顾这些，疯狂的拔出根须后，居然像只大乌贼一般，以根带脚的向远处跑去，别让他跑了。郭寒雪尖叫着，浪费了自己一身的能量和一只宝贝古剑，小心眼的他怎么可能放跑这只罪患魁祸首？江毅眼睛一亮，这家伙居然还没死，但是上半身却恢复成了普通树木，树根却能跑。要说这树根里面没东西，打死江毅都不信。如果是之前的柳树，江毅可能会害怕，但是现在只剩下干干司令的一个木墩子，江毅怎么可能放过？
，几步追了上去，手中黑刀连剁数下，将树根身上的粗壮根系全都切断，巨大的树墩顿时砸在地上，留了几圈之后，被江毅一脚踩在脚下。这时，秦斗扶着郭寒雪也走了过来，看到江毅一脸怪异的盯着脚下的木头，解决了吗？郭寒雪非常关心这一点，江毅好奇的看着脚下的木头，摇头说道：“还没有。”他还活着，三人怪异的围着一动不动的木头摸了个遍，全都一脸的怪异。摸上去明明就是普通的木头，但是从他们抚摸的触感中，总是能感应到木头中在不停流动的生命力，仿佛真的害怕了。江毅每摸它一下，树干厚厚的树皮下就仿佛抖了一下。秦斗围着他走了一圈，江毅，要不劈开看看吧？如果他还活着，放跑了他，搞不好他还能恢复过来。江毅点点头，他丝毫不怀疑一颗成了精的植物会有多么变态的恢复能力。让他们退后，江毅开始解剖这个树墩。先是用刀削去了他的皮，洁净的树干上流出的树枝居然淡淡的红色，甚至还能闻到血腥的味道。而当江毅开始一刀一刀削去树干的时候，整个树墩居然开始剧烈的颤抖。直到将它整整削细了一大圈之后，郭寒雪突然拦住江毅，指着树心处一块红色的木球，惊喜的喊道：“你们看，这是不是应该是他的尸盒呀、啊？我能感觉到这里有能量。”江毅低头一看，果然在树干上。居然露出了半个木头材质的圆珠，刚才被自己砍中，却丝毫没有破损，只是被露了出来。既然郭寒雪说能从上面感觉到能量，那应该就是他了。早就砍累的江毅心下一喜，一刀捅在木珠周围，用力一撬，鸡蛋大小的木球顿时滚落在地，却还没落地的瞬间，化成了一道白光，射进了江毅的体内。而失去了木珠，巨大的树墩突然疯狂的抖动了几下，接着仿佛失去了水分一样，一点点的干枯下去。郭寒雪和秦斗。震惊着江毅能力的古怪，但更期待江毅这一次能得到什么。特别是秦斗，他已经受够了每次战斗只能站在二人身后干着急，这完全不符合自己信奉的剑士精神。不过很快他就失望了，因为这一次江毅拿出的却是一瓶绿色的药水。江毅古怪的看着手中的素体药剂，一时不知道该怎么形容现在半喜半愁的心情。素体药剂可以瞬间将体力恢复到最佳状态，直到药水效力消失为止。注：精力太过旺盛，请不要饮用。否则可能会让你睡不着觉。红药、蓝药之后，这是又来了一个恢复体力的药水吗？这东西很有用，但是一想到秦斗屡屡失望的目光，江毅又突然感觉手中的药水它不香了。简单的和二人介绍了新药剂的效果之后，江毅将药水收了起来。这东西关键时刻能起到大作用。郭寒雪对这瓶药水并不感兴趣，毕竟他是弓箭手，最大消耗的是体内的能量，而不是力气。秦斗却有点眼馋，毕竟身为一个剑士，有什么是比能在自己快要脱力的时候？快速恢复战力的药物更吸引他的呢？三个人知道这一次是白来了，只好往回去。江毅虽然这一次没有得到想要的回血药剂，但这一天的收获却并不小。首先自己升了一级，不仅仅是速度有了极大的提升，更重要的是自己的防御达到了九点，几乎可以说是普通人的最高级点。如果不是这样，先前被变异柳树攻击也不可能只是简单的被抽出了几条血印而已。原本还以为今天又要遗憾而归的秦斗，在走到体育馆外的树林时，突然身体一僵。看到前方一点反应都没有，二人低声沉喝：“小心，这里有埋伏！”江毅和郭寒雪瞬间停住了交谈，同时拔出了武器。寂静到压抑的空气，终于让他们也感觉到了一丝不对劲。太安静了，甚至连远处的丧尸吼叫声都没有。江毅黑刀横在胸前，眼神四处的扫视着前方的树林，只感觉这里有点眼熟。直到看到脚边的地上还有着一大滩混乱的血迹，才突然反应过来，这不就是之前自己和郭寒雪遇到变异丧尸和变异凶兽大会的地方吗？几乎是瞬间，江毅就知道带给三人巨大压力的是什么了。这时，秦斗突然一指树林中一个方向的阴暗处，郭寒雪社长往那里攻击。郭寒雪虽然什么也没看出来，但是对秦斗的了解让他没有怀疑，搭弓一箭射了过去。子剑并没有附带能量，但却仍然快似闪电，瞬间没入了树林中。扑一声闷响，前方的阴影树木晃动，秦斗机警的提醒：“小心，他要出来了。”江毅眯眯眼，仿佛自己的右手现在还有些疼痛。眼睛死死地与从阴影中走出来的巨大生物在空中交汇，一只大如黄牛的灰色巨犬一点点地从树林中迈步走出，它全身的肌肉鼓动着，巨大的狗头上缺了半只耳朵。而最让人注意的却是，它一只眼眶中污浊一部，干涸的鲜血将它的眼皮糊在一起，一颗干瘪的眼珠连着一条细细的血管在脸前晃来晃去。郭寒雪吸了口冷气，他当然知道这是什么，不自觉看向身边的江毅，不知道这一次他会做出怎么样的抉择。被郭寒雪暗中关注的江毅却很淡定，只是死死地盯着大辉，直到他停在众人面前，露出了嘴中叨着一根紫剑，随口一吐，就将他扔在旁边。郭寒雪娇目一瞪，虽然之前一剑他并没有用能量
，但是被自己的弓射出的箭居然可以被一头凶兽在空中接住，这怎么可能？大辉可不管是谁射过来的树枝，他从出现后，眼睛就死死落在江毅的身上，仇恨的怒火在他独眼中熊熊燃烧。但是他却没有妄动，而是将视线最后落在了秦斗的身上。如果说望着江毅的目光中愤怒，但是看向秦斗却是警惕与郑重。直到他发现了秦斗的手臂居然受伤了，独眼才猛地一亮，瞬间獠牙进路，咆哮的冲向秦斗。秦斗身体一崩，右手拔刀，一刀劈向大辉的脖子。大辉四脚灵动的一拐。巨大的身体居然灵活的顿住，身体一偏让过了秦斗的刀，巨大的狗嘴疯狂的向秦斗咬去。江毅大骂一声，抽刀顺斩，极快的速度带着凌厉的刀锋直奔大辉的大腿劈去。大辉的眼中闪过一丝狡猾，正逼的秦斗无法招架，不断后退的他突然回头人力而起，一双人手大的狗爪凌空向江毅拍去。江毅为救秦斗全力一斩落空，身体正处于失利的时候，眼前一黑。只看到大辉居然带上他数百斤的身体向自己压来，急忙滚到一边。但是大辉怎么可能放过江毅这个大仇人？一扑不中，整具身体居然一跃而起，庞大的身体直直向江毅砸去。江毅滚动着躲过大辉两次连击，眼前一黑，就被一根粗重的狗尾扇飞出去。江毅摔在地上，大辉立即压在江毅的身上，张开巨嘴向他的脖子啃去。嗖！郭寒雪的剑关键时刻直射向他仅剩下一只的独眼。大辉吃过一次亏，怎么可能不越发的保护自己的眼睛？感觉到危险的他，果断放弃了给江毅致命的一击。狗头一仰，锋利的紫剑擦着他的鼻梁擦过，一抹血线在他的灰毛中溢出。大辉望着郭寒雪的方向龇牙。郭寒雪没想到大辉居然两次躲过自己的剑，看到大辉的警告，顿时本能的后退。这一次，他同时摸出了两根紫剑，搭在弓上，全力拉开。嗖嗖，一弓双剑同时呼啸而至。大辉急忙向后跃去，而压在他脚下的江毅也趁隐机会滚离了大辉的控制。望着胸口被刺穿的衣服，江毅脸色沉重，而秦斗又一次缠上了大辉。大辉仿佛对秦斗非常的顾忌，对他的行为也更多是为而不恭。但是此时秦斗左手重伤，面对以敏捷著称的狗类凶兽，非常的吃亏。幸好旁边有郭寒雪的辅助，时不时的一根剑总能打断大辉对秦斗发起的致命打击。江毅看得分明，现在的情况对他们非常的不利。不说秦斗只是一个普通人还受了伤，就是郭寒雪也因为之前的战斗而能量亏损。否则，实力大增的郭寒雪现在也不会任由大辉逞凶之道。对付大辉，千万不能耗。他们的体力不可能比大辉更强。一想到体力，江毅直接撕去被柳树和大辉弄成了乞丐装的运动服。随着升级，越发精壮的肌肉在他的身上血汗淋漓。江毅从裤子中取出那瓶素体药剂，一饮而尽。苹果味道的药剂入喉清凉，让江毅感觉自己仿佛在三暑天喝了一杯冰凉的可乐。清凉入喉，江毅的心脏仿佛打了强心针，疯狂的剧烈跳动。原本疲惫而变得惨白的皮肤瞬间红润开来，身上的汗水快速的蒸发，一整天的疲惫一扫而光。江毅此时感觉自己力量大的可以打死一头牛。眼看着秦斗被大辉一爪拍飞，身体一晃， 1 7点速度全力激发，让他快至疾风，一刀斩去。正要咬向秦斗的大辉，瞬间被切去了鼻子。嗷、哦！剧烈的痛苦让大辉不断后退，被切掉鼻子的伤口疯狂的喷血。原本实力强大、嗅觉灵敏的大辉突然袭失去了优势，让他痛苦不堪。狗爪按在伤口上，整只狗疯狂的冲撞四周。一击得手的江毅还来不及高兴，直接就被大辉巨大的身体撞飞出去，在空中滚了好几圈才滑倒在地。郭寒雪拉着弓，急迫的喊道：“江毅，你没事吧？”江毅一脸兴奋的笑，站起身，轻轻晃了晃有些酸痛的手臂，看着被自己重伤的大辉，眼中泛着金光。再没有比现在还好的时候，看到江毅真的不像有问题的模样，郭寒雪这才放心，拿出了那瓶附魔药剂，正准备拔开，就听到江毅突然喊道。韩雪，秦斗，不要动手！我要亲手解决掉他！左手一指，黑刀回归，漆黑的皮绳一圈圈围住了他的手臂。与各路刀连在一起的江毅，整个人如一发炮弹般横冲而至，右手推着刀把，全力刺向大辉的身体。噗！正痛苦挣扎的大辉一声惨吼，在危机时刻，他硬生生一扭脖子，让过了江毅那直逼要害的一刀。锋利的黑刀刺入大辉的肋骨下，痛不欲生的大辉顿时一爪拍向挂在身上的江毅。江毅机警的后退。左手松开了刀，右手却拉住了缠在手腕上的黑绳，用力一拉，黑绳连接的刀瞬间拔出，带出一波滚烫的兽血。半空中一把接住刀，江毅全力一挥黑刀，一只巨大的狗爪在血焰下重重砸在地上。大辉仰天大吼，望向江毅的眼睛再没有先前那般的愤怒，转而变成了惊恐。他不明白，明明几天前还是自己可以轻易捕杀的猎物，怎么现在他们的角色却变了过来？重重砸在地上，身体不知的大辉独眼闪过一丝哀求。
。他从出生就一直渴望着生存，哪怕是再苦再难，他也不想死去。长期流浪的他，此时眼中流露出之前装扮过无数次胆小、惊惧的目光。他知道，善良的人在看到这一幕的时候，都会对他网开一面。江毅拎着刀站在他的面前，看着曾经无数次见过的熟悉目光，缓慢的摇头：“抱歉，大辉，这一次我不会再给你我的盒饭。”仿佛已经听懂了江毅的话。大辉在惊惧的表情下，用力蠕动了几下他巨大的身躯后，突然面窝狰狞如柴，一声暴吼，整个狗身猛地窜向江毅的脖子，哪怕死，他也要与这个男人同归于尽。扑一道深深的血线从他的脖子上爆开，鲜血溅满了江毅的脚下。大辉重重砸在地上，独眼流露着无尽的不甘。他张张嘴，原本明亮的独眼渐渐失去了光彩，数道光球伴随着他身躯的枯萎，一道道射进了江毅的体内。秦斗和郭寒雪这时才有些震惊的走了过来。看看江毅，又看了看地上此时像死了很久、已经腐烂的大辉，他们真的没想到江毅的成长居然会这么快。几天前，他还被这只凶兽重创，现在却已经能独自一人斩杀一只犬兽，这成长的速度也太快了吧！江毅深深看了两眼大辉的尸体，抬起头冲二人笑了笑，正要开口，不远处的树林外突然走进来一群人。东方天走进来，看到郭寒雪三人，又看了眼大辉的尸体，这是怎么了？寒雪，你没事吧？郭寒雪回头，微微皱眉：“东方天他们是什么时候来的？”“我们没事。”东方天点点头，漫步走到巨大的尸体前，围着他走了两圈，眼中闪过一丝震惊。如此巨大的变异凶兽，他前所未见。哪怕自己对实力很自信，但也绝对不敢保证面对这么巨大的凶兽还能杀了他。是他杀的吗？东方天暗自看向一脸面无表情的江毅，暗自摇头。江毅给自己的感觉非常的平常，根本不像能做到这种事情的人。看到尸体上的箭头。东方天更倾向是郭寒雪杀掉的。想到这里，东方天这才轻蔑的扫了江毅一眼后，走到郭寒雪的身边。寒雪，这里血味太重，恐怕会引来丧尸，还是回去吧。郭寒雪本能的看向江毅，江毅轻轻点头，收回了手中的刀。东方天冲他的队员们说道：“把这尸体带回去，想办法试试能不能吃。”秦斗拧眉，上前一步，想要说什么，就被江毅一拉，轻轻摇头。就这样，属于江毅三人的战利品就被东方天的人生生的抬走。从始至终，东方天甚至都没给问过他们一句。郭寒雪也有些反感，但是想到自己还借住在他那里，更何况自己曾经的队员大半都在东方天的手下，他不想因为这些事和东方天发生争吵。回到了体育馆，憋了一路的秦斗这才愤慨地看着江毅：“为什么不让我说话？东方天太过分了，那是我们的战利品。”江毅无所谓的躺坐在床垫上，看着格外不高兴的秦斗和心情明显也郁结的郭寒雪，突然一笑：“他们想要，就给他们吧。”反正我们也用不到郭寒雪替江毅打抱不平，可是他也太过分了，也不先问问你。江毅很是开心，无所谓，反正真正的好东西我已经到手了。二人一愣，同时盯向江毅，本能的猜到江毅的意思。是啊，正常哪只凶兽死掉会以肉眼可见的速度败坏？联想到江毅他的古怪能力，再看江毅现在的表情，由不得他们不好奇。江毅僵持了几秒，看到二人大有要亲自上手摸的架势，这才先一步把手伸进了旁边的包中，拿出了一瓶血红色的药剂。回血药剂，郭寒雪激动地喊出来，顿时感觉失态，一把捂住嘴，小心地往远处看看，确定没人注意，这才松了口气，激动地看着江毅。果然是这样，动物和植物，你都可以从中得到药剂。江毅也很兴奋地点头，不错，还不止那。说完，江毅又把手伸进了包中，这一次他拉出一张长长的毛毯，柔软的兽皮毯子，就像是最顶级的波斯地毯，上面的灰白色毛发柔软茂密。郭寒雪眼前一亮，一把抢过来。入手的触感，甚至比他摸过的最好的毛皮大衣还要有质感。这是大辉的皮。秦斗看着这熟悉的颜色，不由问道：“江毅耸耸肩，谁知道？反正杀了大辉，我就得到了一张兽皮兽皮，一件不知名凶兽的皮毛精华制成的兽皮，拥有较好的防御性和保暖效果。”江毅也没想到，在自己解决了大辉之后，不仅得到了十点经验，更除了药剂以外，还得到了几样东西。除了这张两米正方的兽皮。江毅还得到了十颗锋利的兽牙，十根坚硬的兽骨，每一根兽牙和兽骨都是同等大小样式，甚至连重量都一模一样。江毅不知道这些东西有什么用，但是结合药剂的熟悉感，江毅估计这些东西根本就是从大辉身上采集来的材料。这让江毅隐隐有了一种猜测：既然现在自己的无限战斗升级能力可以自主采集这些东西，那说明未来还可以用这些材料做些什么。所以，哪怕现在完全用不上，江毅也没有太过失望。郭寒雪很喜欢这张兽皮。而秦斗则对手中的洁白兽牙很是好奇，毕竟之前大辉的尸体上嘴里的牙齿并没有缺少，这些牙又是怎么来的呢？秦斗和江毅却不知道
，在不远的厨房里，负责处理凶兽尸体的几个学生想撬下几颗牙齿留作纪念，还没等找到工具，只不过用手一拔，看似锋利的兽牙就齐根断掉。可再给你们看最后一样东西，将一清壳，成功让二人注意力放在自己身上后，从包里拿出了一块正正方方的生肉。这块生肉新鲜的，仿佛能流下鲜血，上面挂着一层油脂，淡淡的香辛挥发出来。如梅花般的纹路，堪比最顶级的和牛情豆本能的嗅了嗅鼻子。好新鲜的肉，大和民族是生食的发源地，更是全世界最顶级牛肉的产地。哪怕秦斗并没有在大和生活太久，也是吃过生食的，只靠鼻子闻就知道，江毅手中的肉是最最新鲜的，可以生食的顶级食材。江毅抛了抛手中的肉，整整一百斤的狗肉，你们吃吗？郭寒雪和秦斗同时吞了下口水。如果是十几天前，有人拿着狗肉问他们吃不吃？他们肯定会拒绝，甚至训斥对方怎么能吃可爱的狗狗。但是现在，任何一点食物都是珍贵无比的物资。但凡在世界末日里生活了半个月的人都深深的牢记，只要是能吃的东西，都是不能浪费的。所以，从来拒绝吃狗肉的郭寒雪和秦斗望着江毅手中的肉都无法拒绝。不过，最后他们也没吃上美味的狗肉。东方天到底还是记得，这次的大收获是郭寒雪他们的功劳。在分解好狗尸后，亲自带了一大盆足够三人吃撑的肉送了过来。看着不知道在交流什么的三人，东方天丝毫不介意自己打断了他们的交流。你们饿了吧？来尝尝这些肉。可惜这里没有厨房，只能简单的炖点东西而已。一大盆的大骨头冒着丝丝香气，三人也不客气，毕竟这是他们的猎物，吃多少也不为过。江一分给二人一人一根棒骨后，自己也抓起一根啃了起来，一口下去，将一本能的皱眉，吃力的吞咽下嘴里挂丝的肉后，看向其他二人，显然他们也对嘴里的肉有些难以下咽。东方天轻笑，很难咬是吗？估计是动物变异的原因吧。他们的肉虽然能吃，但是口感并不算太好。但几百斤的肉能够我们吃很久，显然东方天也已经知道了这肉有多差。江毅平心而论，原本对凶兽肉的期待感完全消失了，嘴里的肉又硬又柴，就像是没有炖熟的老猪肉，没有一丝滑嫩的口感，比自己空间里的预制肉天差地别。但是正如东方天所说，现在的世界还有谁能去挑剔这些？能吃饱就知足了，皱着眉，一点点将手中里的肉撕扯成肉丝吞下去。三人勉强将手里的那根骨头吃完后，就不再看盆里的肉了。东方天眼中闪过一丝不快，但还是笑着让人收走了肉盆，这才步入了正题。韩雪，听说你们在寻找那些强大的丧尸，是要找尸盒吗？如果是你需要的话，我可以提供你一些的。说着，东方天从身上拿出了两颗红色的尸盒，肉疼却偏偏强忍着想抽回来的手递给郭寒雪。郭寒雪扫了尸盒一眼，又收回了眼睛。谢谢你，东方天。不过还是你自己用吧。你应该已经试过了吧？东方没想到郭寒雪居然能忍住尸盒的诱惑，但还是点头。不错，我已经试验过，吞噬尸盒可以让异能变得更加强大。不过一想到为了猎杀丧尸而损失的人手，东方天也忍不住打了一个寒战。如果可以，他做梦都不想再面对恐怖的进阶丧尸。可是他的野心不允许他懦弱，在损失了十几个手下后，他总算得到了五颗尸盒。一颗用为试验给普通人吃了，结果那个男生整个人爆成了血雾，而第二块则是被李刚吃掉。不得不说，李刚实力很强，却非常依赖自己。在听到东方天的请求时，李刚居然没有过多考虑就吞了下去，结果让他的异能更强上三分。也只是这时，东方天才敢吞下第三颗尸盒，成功让自己的寒冰异能可以外放。但剩下的两颗，他却不敢再吃了。一是因为这尸盒并不完全属于他一人，如果自己全都吸收，虽然可能不会有人反对。但也绝对会给自己的手下心里埋了一根刺。再有，东方天也不敢肯定这强大的尸盒是不是可以连续吞服。嫉妒惜命的他不敢以身试险。看到郭寒雪再三拒绝自己的好意，东方天才无奈的收回了尸盒，突然转头看向江毅。江毅同学也是异能者吧？我知道你们想要猎尸盒，但是你应该知道，能有尸盒的丧尸实力都很强大。单凭你和情斗，甚至加上寒雪，也不可能每次都安然无恙。不如这样，既然你和情斗，没有加入我们的打算，那也不妨临时一起猎杀丧尸，怎么样？江毅一愣，本能的想要拒绝，但是想了下，他看向郭寒雪，这是看郭寒雪的意思。如果他同意，我没意见。东方天愣了下，转头看向疑惑的郭寒雪。哦，那寒雪你同意吗？放心，我会照顾好你的。郭寒雪皱了下眉，不明白他们中明明江毅才是队长，没道理要问自己的意见。不过他还是不想接受这个建议。可是他也知道东方天的执着，思考了一下。他还是点头。那好，明天我们一起去沙石河。不过这个收获要怎么分配？郭寒雪管理过社团，自然不缺乏基本的交涉能力。有了今天东方天抢夺凶兽尸体的潜力，哪怕他还是自己的朋友，郭寒雪还是想把这一点谈清楚。
。东方天皱眉，心里对郭寒雪闪过一丝不满。他不喜欢现在郭寒雪的样子，什么事都和自己算得这么轻。但看郭寒雪一脸严肃的公事公办，也知道不说明白，他可能会拒绝自己的提议。从来没想过这点的他，临时规划一下后说道：“这样，你们跟着我的小队一起出去，猎到的尸河里，每五颗可以有你们一颗。至于食物和物资，可以按人头平分。”郭寒雪秀眼怒瞪：“东方天。”你过分了，我们这边有两个能力者，而你整个队伍也不过两个能力者而已。这种分配，你不感觉是在耍我吗？东方天绷紧了脸，他讨厌郭寒雪的斤斤计较。可是，一想到即使自己承诺的再多，他们也什么都拿不走，东方天这才有了心情和郭寒雪你来多往了半天，最后才达成了协议，双方共同狩猎。所得的诗和东方天两枚，郭寒雪一枚，而且猎到的第二枚必须归江一小队所有。如果明天不足三枚。也至少要分给他们一枚。至于物资，江毅他们不负责搬运，只得所有物资价值的十分之一。青斗张大嘴看着郭寒雪和东方天你来我往的交涉，到最后的达成协议后，这才明白为什么他们能成为社长的原因，并不仅仅是他们实力强，最重要的是他们全都是一个合格的管理者。自知自己不具备这份才能的青斗，扶着手老实的猫在一边看热闹。江毅皱着眉，他本心是不想和东方天合作，第一是他不信任东方天。第二，却是自己的能力注定不适合与人合作。但是江毅知道自己不可能永远只顾着自己，在郭寒雪和秦斗的面前暴露自己的能力就是第一步。自己必须面对更多的人，否则自己哪怕实力再强，一个孤家寡人又有什么意义？他要一点点合理展现出自己的能力才是最重要的。东方天在和郭寒雪谈好后，才一脸冷淡的看向沉思的江毅，无所谓，他们要就给他们，就看他们还有没有命用。不管是诗和还是郭寒雪，都是自己的。当江毅理清了思绪后，发现东方天已经带人离开了，而郭寒雪也在和秦斗整理着明天需要准备的东西，将手里的回血药剂递给了秦斗，喝了它吧，你已经等得太久了。江毅平淡却真诚的一句话，让秦斗心里暖暖一片，也不拒绝，径直接过来，拔下塞子，重重的注视了江毅一眼后，一仰脖将药剂喝下去。已经确认了自己能力生产的东西可以给别人使用，江毅倒不是很担心，很快就听到秦斗闷哼一声，冷汗溢出额头。左手骨头重接的痛苦让他死咬牙齿，幸好回血药剂的能力很强大，一边重塑骨头血肉，一边消除秦斗的疼痛。秦斗的伤并不如江毅之前那么严重，一瓶药水喝下去，丰富的能量不仅将整根手骨接续一新，更消除了秦斗今年训练而留下的疤痕。等药性彻底消失去，秦斗此时整个人如水洗一般，但是一双棕黑色的瞳孔格外明亮，整个人一扫先前的颓废，神采飞扬。和江毅说了一声，拎着自己的包就跑去洗澡了。郭寒雪这时才忧心忡忡地看向江毅：“明天我们真要和东方天一起行动吗？”江毅点头：“你不是都和他们谈好了吗？”郭寒雪摇头，肯定地说道：“算了吧，我知道你不相信东方天。说实话，末世后我也不知道东方天还是不是曾经我认识的那个他。和这样的人一起行动，不异于与虎谋皮。”江毅看着忧愁的郭寒雪，突然一笑：“那你还答应他？”郭寒雪白了江毅一眼：“那是因为我了解他。如果今天我拒绝了他。”明天他也会想尽办法让我们与他出去，所以才暂时同意他的提议而已。江毅一脸怜惜的看着他，那你可真可怜。为了我们，陪他演了这么久的戏。郭寒雪看着江毅一脸的做作，上去就是一拳砸在江毅的胸口，打得江毅呛得直咳嗽。你要谋权上位啊？郭寒雪冷哼，谁让你到现在还取笑我？就在这时，秦斗回来了。再次回来的他，让江毅和郭寒雪眼前一亮。此时的秦斗身上不再是之前那阴沉色的练功服了，而是重新穿了一件深绿色的和服。和服的领子和袖子都锁着银白色的袖边，最让人注意的是，和服上那点点白色的樱花洒落在上面，让秦斗沉稳中又显得轻快。而腰上的两柄太刀搭配着特制腰带，十分的适合。突然穿上大和传统民族服，让秦斗有些害羞。那什么，这是我要参加剑道大赛，我妈给我寄过来的新衣服，我一直没舍得穿，刚才发现只有这一件，我就穿上了。郭寒雪眼冒星光，很好看啊！天啊，我才知道秦斗你的皮肤这么好。江毅从衣服转身，秦斗泛红的脸上，这才发现秦斗的脸真的很光滑，就像是刚出锅扒了皮的鸡蛋。回血药剂虽然可以修复陈年疤痕，但它可不管皮肤的问题。这说明一直灰头土脸的秦斗，其实真实面目居然是一个动不动就害羞的小鲜肉。难怪听很多人都说混血儿都非常的好看。原本江毅还有些不信，现在一看秦斗的模样，也不由得暗赞一声。两个人对害羞的秦斗一顿品头论足后，总算是放过了差点钻地缝里的他。这才接回了之前的话题。秦斗眨眨眼睛，郭寒雪之前都是骗东方天的。天啊，自己都没看出来。郭寒雪傲娇的扫了他一眼。如果连他都能看出来，自己也别想骗过东方天了。
。江毅犹豫了一下，这才看向二人：“有一件事，我要和你们说一下。明天我想离开这里了，我还有很多事情要去验证。你们愿意和我一起走吗？”秦斗抬起眼睛：“你是要去找他吗？”江毅平静的点头：“嗯，我还是想亲自去验证。”郭寒雪咧嘴：“你俩说的什么呀？不过你们可别想抛下我呀。”姐跟定你了，敢抛下我，小心我一箭射穿你的脑袋！说着，还扬了扬身边的金弓。好，只要你想跟着，我就带着你。行了吧？大小姐江毅真的不太会和女生交流，总是无法拒绝他们。郭寒雪满意了，这才继续整理自己的剑。而江毅看向秦斗，秦斗，你呢？是留在这里，还是江毅没有细说？但是秦斗还是知道他的意思，沉思了一会。秦斗抬起头，江毅，你现在身体已经恢复了，那还需要保镖吗？包吃住的那种，江毅一愣，突然笑了，笑得格外爽快。不，我不需要保镖了。秦斗脸色一暗，接着就听到江毅继续说道：“不过我这里急需并肩作战的伙伴，不知道你有没有兴趣？”秦斗眨眨眼睛，可是我不是能力者，我比不上你们那么厉害。江毅拍了拍他的肩膀，那你还能挥得动你的刀不？秦斗猛然坐直，一把拎起白刀，满脸自信。当然，我的剑是最强的，对自己的剑有着强大自信，让秦斗格外的耀眼。郭寒雪笑了起来，果然是社团今年的耀眼新人，够狂！我叫江毅，欢迎你的加入。秦斗望着江毅伸来的右手，突然一把扣住，挤秦斗。以后秦多只叫二人同时发力，握在一起的拳头坚定而有力。缓和了一下激动的心情后，三人开始你一句我一句的闲聊起来。江毅突然问道：“对了，秦斗，为什么大辉好像很怕你？”秦斗揉了揉脑袋，含笑道：“啊，这是啊，我刚来报道没几天，就看到咱们学校有宠物爱好者们组织求助流浪猫狗。”正好在捕捉大辉，不过他们几个人根本抓不到他。正巧大辉冲到了我这边，所以我就……秦斗的解释让郭寒雪和江毅顿感无语，心中替大辉默哀三秒，接着就忍不住幸灾乐祸起来。大辉在工大是出了名的凶悍，不仅抢食物，甚至还多次咬伤过别人。学校甚至为此出动了人捕捉，但是大辉太聪明了，遇到强的人他就跑，回头再回来对普通的路人下手。啊，对了，当时听他们说要给流浪狗做绝育，我感觉挺有意义的。所以，大辉是我亲手送到宠物医院的，绝育的钱还是我出的。那秦斗得意洋洋的解释，却顿时让正在喝水的郭寒雪疯狂的咳嗽，而江毅也感觉两腿间一冷，本能的往后躲了一下。一直聊了很晚，三人才休息，直到第二天到了约定要行动的时间。东方天一脸傲然的站在自己的队员前方，看着从楼上走下来的三个人，轻轻皱了下眉，只看到江毅走在最前方，郭寒雪和秦斗居然落了他半个身位。在东方天看来，这种态度。居然隐隐是以江毅为首，这怎么可能？哪怕不是郭寒雪，就是秦斗成为他们的领头，东方天也不会太过惊讶。但是江毅，一个他完全看不出强在哪里的家伙嘛，一直被他轻视的人，终于让东方天略微的重视起来。江毅自信的站在东方天的面前，右手架在腰间的刀上，看着东方天探究的目光轻笑：“久等了，东方社长，我们出发吧。”东方天没有接话，而是深深看了一眼郭寒雪，从他的表情上总算确认了自己的猜想。强按下心中的怒火，东方天才点头，嗯，出发。江毅三人和东方天那边足足十人，浩浩荡荡的走出了体育馆，远远注视着他们的朱才俊和李志天，互相看了一眼，急忙退回到了地下游泳馆。东方天一边走，一边和郭寒雪说道：“寒雪，今天我们去食堂吧。”江毅一愣，不由望了过去，但是很快他就明白，东方天说的食堂并不是他之前待过的一号大食堂，而是三号食堂。龙省工大面积很大。所以在整个校区内是有三座食堂大楼的，不过三个食堂因为承包商不同，经营的情况也略有不同。一号食堂是三个食堂里占地面积最大、楼层最高、食品也最多样化的食堂，特别是经过一年前的装修，现在的一号食堂更是添加了很多现代智能化的机器，可以说是工大标志性的食堂之一。而二号食堂不管是面积还是经营状态，都远不如一号食堂。不过二号食堂的特点就是以各国西餐为主。可以说是专供来工大留学的外国大学生们设立的。二号食堂不需要餐卡，在这里吃饭全凭现金。虽然这样，但其实这里来的最多的还是华夏学生。毕竟来华夏的外国人更想尝试的还是华夏美食，而不是在外国品尝自家的食物。至于三号食堂，江毅甚至没有来过，因为这个最后建立的食堂完全是一个销金窟，或者用一个词能代表它。好，不管是装修还是经营项目，三号食堂都不比外面那些带薪的餐厅相差多少。除了可供真正有钱的学生来这里订餐以外，更多的就是招待来校领导，所以大家也戏称这里为腐败楼。东方天之所以选择这里，除了是看上了这里的食物，更多的是想把他的队伍驻点移到三号食堂。毕竟和什么都没有的体育馆相比，三号食堂可以说绝对是个天堂。
。显然，不仅是东方天，连郭寒雪和秦斗都去过三号食堂。听到东方天的提议后，二人居然都不由得眼中泛光。当走出了体育馆的势力范围，四周的丧尸开始变多了，十三人也不敢再随便交流，大家都握着自己的武器。幸好体育馆别的东西都没有，就武器可以说是足够一人两三件还有多。东方天手里提着一柄长剑。细细的剑身在阳光下反射着磨砂银光，这柄剑并不是普通的演出用具，而是真正的锻打出来的武器，是武术社刚成立的时候特意花大价钱打造出来，当成了震慑之宝。看到前方摇晃着聚集过来的丧尸，东方天并没有拔剑，而是冷酷的一挥手，身后的铁塔般的李刚提着自己的钢刀，带着队员冲了上去。六个人几乎一点声音都没有发出，奔跑间脚步极轻，而挥舞手中的武器也极为果断，丝毫没有遇到恐怖的丧尸时的惊惧。李刚一刀劈出，面前的丧尸连脖子到肩膀齐跟削飞出去，大力的一脚踹出去，无头丧尸飞腾出去，砸在两头丧尸的身上，两头丧尸摔倒在地，还没来得及爬起，钢刀凶狠的一剁，足球大的脑袋直接滚了出去。与李刚相比，其他几个虽然差上很多，但是面对着丧尸，他们并没有胆怯，伸手极为简练的几下就解决了自己的丧尸，将一挑了挑眉，看到东方天一直望着自己的视线，笑着冲他点了点头。李刚解决了所有丧尸。手下五个人立即轻车熟路的翻找每头丧尸，能用到的东西全都搜刮一空。东方天这才吩咐继续前进。战斗虽然很快，但仍然发出了一些声音。很快又有丧尸疯狂的冲过来，身挂长弓的三个人纷纷拿下了弓，满弓拉射，三头丧尸顿时栽倒在地。一行人甚至都没有停留，直接迈过尸体继续前行。而三个弓箭手也在路过自己射杀的丧尸前，顺手拔下尸体上的剑。郭寒雪和秦斗互视一眼，眼中都闪过一丝郑重。不得不说，东方天的人品不管如何，他手下的队员确实非常的强，特别是李刚，斩杀丧尸的数量甚至比其他人加起来的数量还要多。一刀割下手中的丧尸，李刚拎着那颗血淋淋的头，挑衅的看向江毅，一扬手，腐败的人头就滚到了江毅的脚下。江毅退了半步，躲过了溅到脚尖的鲜血，望向李刚，突然笑了，看了看前方开始越聚越多的丧尸，缓慢的拔出了漆黑的唐刀。秦斗自然也看出了李刚的挑衅。此时的他早就已经手痒难耐，看江一拔刀，他的刀也瞬间一拔而出，飞快的跑出去，一刀劈向李刚。李刚大骇，他完全没想到秦斗居然敢对自己下手。仓促间刚刚提刀，却发现秦斗的擦着自己的手臂，一刀劈向身后，一声嘶吼，锋利的太刀削去了李刚身后那头丧尸的半个头颅。而郭寒雪这时也抬起左手，手掌向天，一道道小巧的锋刃开始汇聚，尖锐的破风声吸引了所有人的注意，猛一挥手。五六道锋刃呼啸而出，在空中不停变换方向，一闪即逝。众人面前的丧尸顿时摔倒一片。东方天眼角一抖，有些震惊的看向大发慈悲的郭寒雪。他的异能怎么可能这么强？寒雪，东方天张张嘴。一击惊艳全场的郭寒雪神采飞扬，回头疑惑的看着他：“怎么了？”东方天张张嘴，却到底没有问出口，只是望着郭寒雪的眼神更加的深邃。江毅把一切看在眼中，眼中闪过一丝狡黠。他就是喜欢看东方天想要却又得不到的样子。有秦斗和郭寒雪的加入，队伍行进的速度更快了。江毅有些郁闷，有身边两个家伙，现在完全没有自己出手的机会。而东方天也一直没有出手。江毅也明白，郭寒雪和秦斗是不想让自己的能力过早暴露出来。不过很快，他们的想法就难以继续了。随着四周丧尸越聚越多，终于还是引来了一头进阶丧尸。看到这头丧尸，江毅眼睛一亮，本能的往前走了一步。可是东方天比他更快，长剑瞬间出鞘，一剑斧锋，长剑带着剑银直奔这头丧尸的脖子刺去。东方天的速度极快，出剑角度更是刁钻一剑贯穿了进阶丧尸的脖子。看到这一幕，李刚带头大喊一声：“好！”可是强大的进阶丧尸却怎么可能被这么一点伤害就斩杀？被刺穿了脖子，对他的伤害却微乎其微，一把扣住东方天的剑，另一只手直接向东方天的手臂抓去。东方天早有预料，手腕一抖。长剑拔出，一个剑花闪过，抓向自己的手掌，生生被一剑斩去。但是他低估了这头丧尸的速度，毫无痛感的他根本不顾被削去的手指，而是一拳砸在东方天的肩膀上。东方天一时不察，直接跌倒。众人大惊，看着被丧尸压倒在地的东方天，李刚咆哮着大步冲上去。他的步子很大，每一步落地都震得地面一阵颤动。翁漆黑的唐刀速度却更加的快速。江一看到东方天被丧尸打倒，左手一扫，整个人全速飞驰。整个人化成一道黑芒，瞬间出现在了丧尸面前，一刀斩向丧尸的脖子。锋利的刀锋让这头丧尸感觉到了危机，当下本能的向后躲去。江毅的刀擦着他的鼻子一扫而过，东方天这时也从地上爬了起来。
看到丧尸躲过了江毅的刀，直接冲上去，就是一脚重重踹在丧尸的肚子上。丧尸跌飞出去，趴在地上疯狂的冲着东方天和江毅咆哮。江毅与东方天互视一眼，一句话没说，二人极为默契的同时冲上去，一刀一剑，近乎同速的攻向地上的丧尸。丧尸的速度极快，但是面对两个实力都很强劲的对手，很快就全身挂彩。但显然，进阶后的丧尸已经知道了厉害，死守着自己的要害，不被攻击。东方天的剑轻灵诡异，每出一剑都带着一丝律动，在别人看来，有着一种养眼的视觉。和他相比，江毅的战斗让在场的人实在看不过眼。仗着手里的武器锋利，胡乱劈砍。如果不是东方天机警，好几次差点没被江毅误伤。当解决了四周丧尸后，众人全都有些无语的看着江毅的战斗。李刚看向秦斗：“这就是你们的队长吗？”秦斗低下头。用力的拍了一下额头，郭寒雪也倍感丢脸，一咬嘴唇，手中的金弓顿时抬了起来。李刚大惊：“郭社长不要乱来，小心我们社长！”可惜郭寒雪根本不搭理他，一剑带着强大的风之力量，尖锐的呼啸飞射而出。正浑身绷紧的东方天突然心底一凉，耳中响起死神般的呼啸，让他下意识的蹲下身子向两边躲去。江毅同样听到了射箭的破空声，但是他却只是偏了下身子，强劲的剑擦过江毅的衣角，瞬间洞穿了前方丧尸的手臂。强大的力量硬生生的撕下了他的右臂，江毅眼前一亮，来的好长刀一引，顺势劈下，丧尸的左肩被割颅刀一斩而过，鲜血狂喷，进阶丧尸咆哮着后腿，没有了双手，让他连最基本的平衡都有些把控不住。东方天狼狈的从地上爬起来，回头阴冷的扫了一眼，最后落在还端着长弓做射箭姿势的郭寒雪身上。郭寒雪并没有关注东方天，而是紧紧盯着战斗的江毅。东方天这时也发现，就在自己一愣神的时候。这头丧尸已经被江毅削成了人棍，一想到强大的自己居然输给了连刀都不会用的江毅身上，东方天阴狠地盯着江毅的背影，握着剑的手寒气森森，暗红色的剑柄上挂了一层寒霜，寒雾渐渐散出。江毅一刀斩掉丧尸的右脚，看着彻底要失去平衡摔倒的可怜丧尸，突然嘴角一笑，身体轻轻躲了一下，躲过了从身后扑来的冒着寒气的凌厉剑气，锋利的长剑带着滚滚寒气，再一次刺入丧尸的肚子。不过这一次，强大的进阶丧尸并没有像上次一样幸运，被扎进身体的一瞬间，从剑伤上开始冒着滚滚寒雾，顷刻间，丧尸的脖子和脑袋就被布上了一层冰霜。破东方天几步迈出去，左手握拳，一拳砸了出去。随着一阵阵破裂的咔咔声，冰霜下的丧尸惨叫着，整脖子和脑袋齐根断裂。黑红色的冰晶四溅，落在地上好半天，才缓慢的化成血水，被大地所吸收。江毅静静站在身后，看着东方天站在丧尸的身边，凝视自己的目光。两个人都没有说话，但是视线在空中的交汇却充斥着对彼此的战意。直到身后的大家跑了过来，江毅才收回了刀，又变成了人畜无害的模样。李刚走到东方天的身边，紧张的问道：“东方，没事吧？”东方天摇头，接过手下递上来的诗和陈生道：“继续前进，有东方天的手下开路，又有秦斗、郭寒雪这些高手坐镇。”一行人有惊无险地接近了三号食堂。远远看去，三号食堂根本就是一座开在了学校里的酒店。离得越近，越能看到经营者的用心。整个三号食堂总共是个三层白色小楼，外部以欧洲简约建筑的风格。洁白的楼墙上，一扇扇巨大的落地窗看着既干净又通透。哪怕江毅没来过这里吃饭，也知道学校里的三号食堂走的高端路线。据说这里吃顿饭没有一千根本下不来。走到了食堂外。原本应该干净整洁的露天咖啡区，此时一片混乱，玻璃桌子倒碎一地，插在桌子上的遮阳伞也全都东倒西歪，到处都残留着鲜血与混乱，显然末世初期这里发生了一场大混乱。奇怪的是，三号食堂外居然一只丧尸都没有，整片区域格外的死寂。不仅是江毅、东方天和郭寒雪等人也发现了异常，并没有冒进。东方天指挥众人四处探索一下，江毅慢慢跟在人群后面走着，眼底闪过一丝疑惑。而郭寒雪这时站在他的身边，你搞什么鬼？刚才那么好的机会，你为什么不直接把那头丧尸杀了，反而把机会让给了东方天？江毅挑了挑眉，望了一眼疑惑脸色的郭寒雪，低声解释：“因为我就是想让他杀了那头丧尸，如果被我解决掉，那头丧尸的尸核就会消失，到时候无法解释。”郭寒雪恍然，难怪他就说，以江毅的实力，虽然不通什么招式，但最起码对付一头丧尸也不至于如此费力。不过这样也好。有东方天出主力，江毅可以更好的隐藏实力。虽然得不到药剂有些可惜，但与药剂的秘密相比，这点损失并不算什么。当然，郭寒雪还不知道，江毅损失的可不仅仅是一瓶药剂，还有属于那头丧尸的经验。虽然自己出力颇多，但是江毅自己的能力确定，这头丧尸是东方天所杀。
，所以江毅根本没有得到哪怕一点的经验。很快，四周搜索的人都回来了。李刚听了一圈他们的报告后，冲东方天摇头：“东方，外面没有丧尸，也没有尸体。”东方天皱眉：“这很不正常，一个地狱居然连一只丧尸都没有，他可不会认为这是一个好的现象。”李刚身材高大，但却并不是有力无脑的人，显然他也感觉到了三号食堂的异常。但是强大实力的自信让他丝毫不知道惧怕，提出手里的杠铃棍，望向东方天。东方，我们现在就进去吗？东方天沉吟了一下，回头看向郭寒雪。寒雪，你说我们应该进去吗？郭寒雪秀眉紧皱，在场实力最为强大的他，本能的对这里有些排斥，但是这种感觉他又捉摸不透。听到东方天的询问，冷声回道：“你应该问江毅，我又不是队长。”郭寒雪已经感觉到东方天似有似无的针对着江毅，虽然知道东方天喜欢自己。但郭寒雪还是觉得他漠视后的种种行为都让自己越发的厌烦他。东方天眼底闪过一丝阴沉，望向江毅的身影充斥了杀意。江毅，江毅，天天就把他挂在嘴边，自己追了郭寒雪两年，却仍然是不及一个相处了四五天的小白脸吗？不过强大的自控力让东方天并没有太过失格，而是点点头，冲江毅说道：“江同学，我们要不要进去？”江毅凝望着三层的三号食堂，之前他们的交谈自己当然也听到了，只不过。江毅懒得理会这种你爱我，我不爱你；你爱他，我怕他的爱情泡沫剧。直到李刚在一边愤怒的骂道：“你一耳朵聋了，没听到东方在和你说话吗？”江毅挠挠耳朵，这才回头讥诮的看着李刚：“既然是他在和我说话，你在这里喊什么？嫌你嗓门大，还怕招不来丧尸是吗？”你李刚怒红着脸，提着钢棍就要冲上来。东方天一拦，他知道打嘴仗，李刚不可能是江毅的对手。而在郭寒雪的面前和江毅闹开，对他并没什么好处，意味深长的望了江毅一眼后，才笑着说道：“江队长，李刚脾气太冲，我和你说声对不起。你看我们到底要怎么决定？”江毅扬了扬嘴角，他讨厌东方天这种人，相处太麻烦，无所谓的耸耸肩。今天的行动你说的算，你决定好了。东方天点点头，警告的瞪了还怒气冲冲的李刚一眼，这才看着近在咫尺的食堂思考起来。如果是安全起见，他绝对不会进去的。可是当着江毅和郭寒雪的面，让他就这么退缩，他却是不愿意的。毕竟这可是自己第一次有在郭寒雪的面前展现能力的机会。咬咬牙，深深望了江毅一眼，后面还准备了好戏送给他，怎么可能就这么放弃？反正大家要进一起进，谁也逃不掉。有了决定，东方天坚定的一挥手，全体准备进去。李刚早就等不及了，提着棍子当先冲了上去。江毅领着郭寒雪和秦斗站在队伍后面，眼中闪过丝丝的激动，在他看来。有问题的地方，才证明着会有大量的经验；没危险的地方，他还不乐意去呢。李刚一马当先，一把推开了三号食堂的大门，一股恶臭扑面而来。李刚脸色差了一分，等众人全都一脸厌恶的走进了食堂，全都不由得脸色一白。这哪还是曾经奢侈的三号食堂？现在的食堂根本就化成了一个地狱，满目的暗红色建设在墙上、地上、桌子上，残肢腐肉更是随处可见。一楼的咖啡大厅里，满目疮痍。江毅低头看了看脚下已经腐烂的人头，皱了皱眉，哪怕心里再有预感，也远没有现在映入眼帘来的冲击。东方天的脸色也极差，一挥手，都小心点，千万别被咬到。虽然很想退缩，但是听到东方天的命令，众人还是缓慢的深入进了三号食堂。与普通食堂大楼不同，三号食堂因为定义高端，一楼居然是一个通透的咖啡厅，可以供人来这里喝咖啡和清办公。除了正前方一个巨大的操作接待台以外，其他地方几乎可以说是一目了然。大厅虽然到处可见残肢败躯，却一只丧尸都没有发现。李刚骂咧咧的一脚将脚下的一颗尸化的头颅踹出去，悻悻的走到东方天的身边。都查过了，一楼什么都没有。东方天点点头，但是心底的不安并没有因此而轻缓，反而心跳更加的快速，总感觉哪里不对。不过他看到江毅正一脸轻松的和秦斗、郭寒雪交谈着什么，强压着心底的厌恶，沉声道：“上楼二楼的楼梯非常的宽敞，可以让五六个人并排上下楼梯。”李刚带队往上走。江毅和郭寒雪低声问道：“你真的能感觉到这里有危险？”从进入大楼后，郭寒雪的脸色就一直有些难看。听到江毅的话，他摇头：“不对，我感觉危险并不是来自这栋大楼，但是具体的我也说不出来。”江毅点点头，他相信郭寒雪的直觉，因为只有他和郭寒雪知道，郭寒雪才是这十多个人的队伍中实力最强大的人。因为和东方天、李刚这种只吸收了一颗尸核的能力者相比，郭寒雪的能量经历了吸收尸核。吞服药剂、杀尸经验后，已经完全达到了瓶颈。这种状态下的郭寒雪是敏感的，他五感充盈，六感达锐，完全可以捕捉到四周的异样感觉。既然他说食堂里没什么危险，江毅就放心了。
，发现众人停在了二楼的食堂大门前，慢慢的走过去。李刚站在紧闭的门外，突然回头看向江毅，江队长，既然我们是一起来行动，总不能什么都是我们往前冲吧？不如这次就你们先来。东方天站在一边，并不搭话，只是静静的看着郭寒雪和江毅。江毅愣了一下，突然笑道：“好啊！”还不等他上前，身后的秦斗就已经大步迈上去，瞪了门前的李刚一眼。毫不犹豫的一把推开了二楼食堂的大门，光巨大的撞击声吓了李刚一跳。他没想到秦斗居然这么猛，完全不设防备的撞开大门。这万一里面全是丧尸，他们不等于羊入虎口？你个废本能的张嘴就要骂，却被东方天拉住。看着大开的食堂大门，秦斗一步冲了进去，而江毅也对东方天笑了一下，跟了进去。空旷的食堂与一楼并没什么两样，虽然地上、墙上到处都是污渍。但是出奇的是，并没有几头丧尸，甚至江毅都没有出手的机会。秦斗已经拔刀冲了上去，三头丧尸同时抓向他，但秦斗双手握刀，一刀下去，两头丧尸的脑袋已经搬家，黑血还没来得及溅到地上，秦斗的刀已经穿过第三头丧尸的脑袋，尸体砸落在地的声音中，秦斗收刀入鞘，回头看向江毅，得意的提了提手中的刀。江毅翻个白眼，他知道秦斗这是在向自己展示他的强大。昨天他说过，用刀，他是这里最强的。他奶奶的，这里怎么没有丧尸？李刚沉着脸，一棍砸碎一个椅子，看着得意洋洋的秦斗，只感觉这一次行动憋屈的要死。李刚，注意你的情绪。东方天沉着脸扫视着空旷的食堂，确定没有危险后，冷声训斥李刚。李刚脸色一僵，吞了吞口水，老实的站在一边。不过看他望着江毅的眼神，就知道他根本就没把东方天的训斥放在心上。江毅突然回头，意味深长的看着李刚，让李刚心里一突，本能的低下了头。东方天这时插在江毅的视线中间，笑道：“看来是我多疑了，这里并没什么危险，不过对我们来说也是个好消息。这么大的食堂，能吃的东西一定很多，大家快把他们收集起来。”江毅对这个决定自然没有意见，只是对秦斗和郭寒雪说道：“小心点。”说着，也跟着众人往厨房和仓库走去。李刚领了三个人去厨房，而秦斗则跟着另外几人向仓库走去。两个队伍基本上同时到达了厨房和仓库的门外，这一次没有江毅在身边。李刚也懒得再亲自动手，一个眼神，自然有别人动手。两个大门同时被打开，却不想这时变故突发，两扇打开的大门还没彻底打开，就突然被巨力撞开，无数的咆哮声从两个方向涌出。打开厨房的五舍成员还没来得及反应，眼前就是一黑，一个巨大的丧尸一把抱住了他的头，凶狠地咬住了他的脖子。男子惨叫，用力的挣扎，鲜血从脖子中喷出。他回头想要向李刚求助，但是他渴望的目光下一刻就冷得绝望。因为李刚就站在他的身后，在发现门里居然有丧尸的时候，第一时间一脚将开门的男子踹了出去。巨大的力量让他和丧尸同时摔了出去。男子大叫，却还来不及骂李刚畜生，无数腐臭的手就拉扯着他的身体，硬生生的拉进了厨房的门。数之不尽的丧尸疯狂地撞开大门，李刚一脚踹完，转身就跑，一边跑一边暴吼：“快跑！”有丧尸，而秦斗那边的仓库同样如此。门锁一打开的瞬间，整扇木门直接被撞飞出去。开门的男生被一门栓打晕过去，冲门而出的丧尸发现了满头是血的新鲜食物，顿时暴躁的狂吼着冲了过来。无尽的丧尸受到新鲜血肉的刺激，疯狂的撞击大门。李刚知道挡不住，一脚踹完就转身往回跑，一边跑一边摆手：“快跑啊！”全是丧尸。秦斗那边同样遭受到了丧尸的攻击，在门锁打开的一瞬间，后生的整扇大门直接被撞飞而出。正在开门的男生连反应的机会都没有。就被门栓打晕过去，破门而出的恐怖丧尸立即被满头是血的新鲜食物吸引，暴躁的疯狂冲了过来。眼看着冲门而出的丧尸发现了满脸是血的新鲜食物，顿时暴躁的狂吼着冲了过来。秦斗的刀也在这时一闪即逝，是血的丧尸还不明白发生了什么，就已经完全死亡。秦斗疯狂的舞刀，冲出门的丧尸被他完全挡住，但是他也感觉越发的吃力，回头大喊：“快把他弄走！”但是，一回头，秦斗却心冷的发现，之前身边的人已经全都跑了。只剩下自己和地上生死不知的男生，该死！秦斗大骂，手中的刀砍得更快。秦斗，回来！黑色的刀有如一道狂风，直接劈飞围向秦斗的丧尸。江毅左手持刀，右手一把拉住秦斗，就往外跑。秦斗喊道：“还有一个人！”江毅冷眼扫了那个男生一眼，没救了。先顾好自己吧。秦斗这才发现，就这么一会，已经有数头丧尸将他啃得面目全非。江毅拉着秦斗往回跑，身后的丧尸仿佛无穷无尽般涌出。尖锐的破空声中，数道小小的锋刃破空而出，重重砸进江毅身后的狮群中，顿时炸出一片血地。江毅用力一甩，将秦斗扔了出去，而自己速度全开，总算是逃出了丧尸的包围。暂时安全下来的江毅抬眼望去，
，正好看到东方天那边也正好突围出来，不过也只有四五个人而已。显然这一次突然的袭击让东方天损失了不少手下。东方天一剑劈开一头丧尸，在李刚和剩下几人的护持下，成功与江毅碰头，急迫的说道：“这里不能待了，我们快走，没有丝毫的犹豫，带着人就往食堂外跑去。”结果刚刚跑出大门。随着一声惨叫，东方天带着李刚又狼狈的逃了回来。江毅瞳孔一缩，只看到一群丧尸正疯狂的从门外涌了进来。不好，我们被包围了！秦斗保护着郭寒雪，看到这一幕，心底一沉。江毅却一边躲避丧尸的围攻，一边分神扫视四周。别灰心，现在放弃还太早。在这个时候，江毅那超越常人的速度就发挥了出来，哪怕四周的丧尸再多，他也可以仿佛闲庭阔步般的躲过他们的围杀。东方天一边劈砍着丧尸。一边看着尸群中并不见狼狈的江毅，看着为他护航的秦斗和郭寒雪，眼底的杀意终于毫不掩饰的喷发而出。凭什么？凭什么他就可以这么轻松？而自己堂堂一社之长，却只能狼狈成这样？江毅可不知道，东方天对自己的杀意已经达到了极致。快速的观察食堂后，江毅终于发现了一线生机，猛然指着一个窗户大喊：“快往窗台那跑！”说着，黑刀闪烁，替秦斗和郭寒雪开路。听到江毅的话，几乎所有人都往那个窗户看去。这一看。众人才发现，那个窗户的外面居然是一个平台。东方天眼睛一亮，这才想起一楼上是有一个装饰性的平台，能从二楼的窗户轻松的翻过去。丧尸可不会翻阳台，只要成功翻上去，直接从平台跳到一楼就安全了。快冲啊！所有活下来的人几乎全都疯狂的向窗台方向冲去。江毅速度最快，左突右闪最先到达，一把拧开窗户，撕开了纱窗，却并没有先进去，而是回头看向秦斗和郭寒雪。幸好有郭寒雪的远程剑击和秦斗的近程刀斩，两个人也只不过比江毅慢了几步，没有推让。郭寒雪一把握住江毅伸过来的手借力，就跳上了阳台，一头钻进去，脚还没落在地上，手中的金弓已经再一次拉满，一剑爆射，顺着窗户贯穿了秦斗身边的数头丧尸，而秦斗也顺势脱身翻过了阳台。另一边，李刚一棍砸碎了窗户，东方天顾不上被玻璃划伤，总算是跳了过去，李刚也迈了出来，身后的几个人惨叫着争相往上爬。眼看着就安全了，一只腐臭却粗壮的尸爪突然从普通丧尸中伸出，一把扣住了窗台上的男生。男生原本幸存后的喜悦直接变成了惊惧。东方天眼睁睁地看着自己的社员就在生生的惨叫中被硬生生地从窗户上又扯了回去，瞬间消失在尸群中。鲜血刺激了丧尸，所有窗户几乎都被丧尸砸碎，无数暗灰色的尸爪疯狂地往外撕扯。江毅眼底闪过一丝兴奋，又是一个大好的刷经验的机会。但是东方天这边。仅剩下的五个人已经完全被吓破了胆，特别是最后那只明显不同的丧尸，更是让他们连提起武器的力量都丧失了。逃过升天的他们，第一时间就想往下跳。其中一个明显对自己跳跃能力特别自信的男生，第一时间翻身一跃而下，一声惨叫，男生重重砸在食堂外的水泥地上，抱着脚痛苦的在地上打滚。正要往下跳的几人不由得同时僵住了。惨叫声吸引了江毅，他也从上方往下看了一眼，接着骇人的一幕就出现了。不知道藏在哪里的一大波丧尸突然从各个角落一涌而出，痛得打滚的男生惨叫的瞬间被分了尸。东方天的冷汗瞬间淌了下来，本能的收回了都跨出去的腿，一抬头就看到不远处江毅投过来的视线，一股强烈的羞辱感让东方天死死的咬紧嘴唇。江毅扫了一眼对面剩下的人，心底微沉，接着就听到一个男生惊慌的喊道：“怎么办？怎么办？我们死定了！原本的希望在一楼外汇聚了丧尸后，彻底灭绝了。”心态早已经一次次被击溃的人，彻底要崩溃。李刚一巴掌扇了过去，暴怒的吼道：“给老子闭嘴！再喊，老子给你扔出去！”江毅从这里能上三楼。就在这时，秦斗扶着一台空调机的外箱，冲江毅喊道：“江毅，顺着他的手往上一看，果然挂在二楼窗户旁边的空调机与三楼的窗台仅有不到一米的距离，体质强一些的人完全可以踩着空调跳过去。”秦斗的话成功吸引了李刚等人，众人绝望诱惑心生，当下顾不得推让，全都一拥而上。幸好二楼平台上的空调机不少，两队人可以同时往上爬。秦斗率先跳上机器，小心的往三楼的窗户里看去，发现里面没有人，这才敲破了玻璃，伸手打开了窗户，跳了进去。东方天眯眼看着秦斗进去后，又伸出了头，这才放心的从另一边往上攀去。江毅用刀替郭寒雪隔挡着空调机左右伸出来的尸爪，趁机斩杀了不少丧尸。如果不是担心东方天那边会注意到，他更希望能把二楼的丧尸全都干掉。当他最后一个爬进三楼后。还来不及观察三楼的环境，就发现大家的气氛格外的紧张，甚至隐隐有些剑拔弩张。怎么回事？低声问道。秦斗沉声说道：“那边有个人被丧尸抓伤了，李刚要杀了他，不要过来，老子还没活够呢。凭什么你们可以随便的支持老子？受了伤却说杀就杀？”东方天
，老子这伤是为了保护你才受的，你就眼看着李刚杀我！仅剩下的四个人中，其中一个身材同样高大的男生，手中的西瓜刀血淋淋的指向东方天，眼中闪烁着凶悍的光芒。但是江毅能看出，凶猛的视线中却还带着绝望似的。受了伤，他死定了。假传，你不要激动，李刚不是那个意思，他只是担心你而已。东方天一边安抚着假传，一边试图接近。可是此时的假传就仿佛是一只受伤的凶狼，丝毫不给任何人靠近的机会。东方天一边满脸关心的试图安慰他，右手却从来没有松开过腰间的剑柄。假传显然也知道东方天的真实模样，惨笑道：“老子从末世之后就跟着你出生入死，我早就想到会有这么一天，我不怨你。可是你不该连最后一点念想都不给我，你是在逼着我恨你。”说着，假传突然把目光转向靠在窗户旁边的江毅，又看了看秦斗，突然大笑：“秦斗。”虽然我是你的手下败将，但是我从来没有怨恨过你，反而还很羡慕你。你找了一个好队长，跟随强者，眼睛一定要擦亮。东方天脸色黑沉，假传，你瞎说什么？说完，还冲一边的李刚使了个眼色。假传却突然一刀乱斩的劈退了东方天，离我远点。东方天，我知道你绝对不会让我活，我也不怕死。告诉你，这日子老子早就过够了。将一把黑刀插回刀鞘中，看着脸色很差的假传，插话道。其实，你也有可能不死的，甚至还觉醒能力。在场的众人一惊，同时望向江毅。假传浑身一抖，眼中闪过对生命的欲望。我要怎么做？告诉我！快将一抱着刀，吃吃喝，吃下去，你有可能就活下来。活下来就会觉醒。假传大喜，顿时盯向东方天。东方天脸色极差，阴着脸吼道：“江毅，你在说什么？谁都知道，普通人吃吃喝必死无疑。”江毅站起身，伸出手。那我呢？郭寒雪知道，我就是吃了尸核才觉醒能力的。当看到郭寒雪点头之后，在场的所有人都震惊的看着江毅。他们虽然知道尸核可以让觉醒能力的人变得更强，但是从不知道尸核居然可以让人觉醒。贾传一把扔掉手中的刀，眼中渴求的看着东方天：“东方天，你身上有尸核，求你把它给我，我以后给你做牛做马报答你。”东方天脸色极差，摸了摸胸口的尸核，久久不肯说话。而贾传的表情从惊喜慢慢的到惊愕。最后充斥着愤怒，一把捡起刀，疯狂的砍向东方天。东方天，你给我去死！李刚一棍砸出，顿时砸在贾传的手腕上。一声骨碎声中，贾传抱手惨叫，惨叫惊醒了东方天。东方天大惊，本能的看向除了李刚的最后一个人。当看到那个人一脸冷漠的退到墙角，看着自己的眼神充斥着排离，东方天这才反应过来，知道自己刚才的行为做错了，但是他还是不会把尸核给贾传。看着贾传的凶狠眼神，让东方天心底一突，知道已经无可挽回。既然如此，他更不能让贾传活下来。贾传，你不要相信江毅的话，他只说有可能，但更可能是直接死亡啊！你闭嘴，你个伪君子，老子活不了，你也别想活！说完，贾传突然向楼梯跑去。江毅眉目一紧，却没有阻拦贾传。东方天暴吼：“快拦住他！”说着话，手心一阵寒冷的气息聚集。李刚提着棍子追上去，但觉醒了力量的他，速度并不是已经有了死意的贾传的对手。贾传一脸残暴，自己要死了。那不如大家一起死，只要把二楼的丧尸引上来，他们谁也别想活。眼看着就要跑到了楼梯，眼前却突然一暗。贾传一看，居然是之前和自己一同爬上三楼的男生，看着他挡住自己，贾传顿时左手推去李回雨，给老子！一直低垂着头的李回雨突然抬起头，一把扣住贾传的左手。贾传一愣，想不到在社里从来都是不起眼的李回雨，居然敢和自己动手，正要一巴掌将他掀飞，李回雨身体一低，居然撞进了贾传的怀中。贾传浑身一震，剧痛让他身体微微抖动，不敢置信的低下头，看着捅进心脏的短刀。李回雨面无表情的抬起头，低沉道：“我还不能死，所以你就安静的死吧。”可贾传左手虚空的抓了两下，他还无法相信自己居然被毫无存在感的李回雨杀了。身后的众人只看到两个人撞在一起，贾传就停下了。直到贾传的身体倒栽在地，看着李回雨阴冷的握着一柄染满鲜血的刀时，才骇然的发现贾传居然已经死了。你在干什么？秦斗一把拔出白刀，满眼的警惕。他从现在的李回雨身上感觉到了一股森冷的杀意，这股杀意甚至超过了江毅。东方天和李刚也骇然的看着发生的一幕。东方天震惊的抬起头，看着一脸冷漠的李回雨。李刚更是挥舞着铁棍，凶恶的指着他：“李回雨，老子早就看你不顺眼了，你果然有问题。放下刀，否则老子一棍子砸碎你的脑壳。”李回雨看了看手中沾满了鲜血的短刀，又抬头看了看李刚，突然冷笑一声，身体一晃。居然极快的消失在原地，再出现却是在李刚的身前，阴冷的凶刃已然架在了李刚的脖子上，李刚整个人都不敢移动一下。东方天暴喝：“李回雨，住手
，寒气从他的身上一发而出，但却没有释放。李回宇缓慢的收回了刀，不屑的看了东方天一眼，最后看了看不远处的江毅，最后转身离开了。放松下来的李刚忍不住怒吼：“李回宇，你上哪去？别忘了，你还是我们的队员。”李回宇头都没回，只是扬了扬沾满鲜血的手，冰冷的回道：“不再试了。”看着李回宇钻进了一个房间之后，走廊一阵平静。李刚粗喘着气。而东方天更是心情复杂，他没想到自己身边居然还隐藏了一个觉醒者，难怪队伍里身材最为瘦弱无力的李回宇，每一次都能安全回归。秦斗也受到了很大的打击，愣愣的收了刀。他真的没想到，活下来的六个人里，最后只有自己才是最普通的那一个。郭寒雪却眼前一亮，好像很欣赏李回宇的性格，或者是欣喜一个不起眼的人居然会有这样的实力。要知道，李刚的武术本身底子深厚，又有了力量异能。本身已经是他所见过的所有觉醒者中很厉害的角色，但是他面对李回宇，居然毫无还手之力。江毅，他是速度异能，凭感觉，郭寒雪还是看向自己的队长。江毅皱着眉，李回宇离开前的那一眼让他有点捉摸不透。但是听郭寒雪的话后，还是摇头不是。我见过几个速度异能，没有人可以达到李回宇这种程度。但不得不说，李回宇对自己的能力掌握的相当透彻，这一点你和我都比不上他。就在这时。东方天总算是压下了心底的惊惧，毕竟身边一直藏着一个实力如此强劲的人，但凡是一个有点警戒心的人都会后怕。强压下心底的不安，回头冲江毅说道：“江队长，韩雪，我们暂时安全了，接下来要怎么办？”江毅走上前，知道这是东方天在对自己的示好。扫了孤单影子的东方天和李刚二人，江毅笑道：“现在楼下和外面聚集了太多的丧尸，我们暂时离不开，先把三楼打理出来吧，别留下隐患。”东方天点头：“好的，那李刚。”我们就分开行动吧。与二楼不同，三楼大多都是包厢形式的单独房间，与其大家一起行动，不如分散开来更合适。江毅也同意，五个人就分别朝不同的房间走去。江毅来到一个房间外，眼睛扫了一圈，确定门没有破损后，这才轻轻打开房门。刚刚打开一条缝隙，一只尸爪顿时伸出来，向他的手臂抓去。江毅的手快速缩回，和丧尸的速度相比，接近两个人相合的速度的江毅，已经极度接近一个普通的速度能力者。这样的他面对普通丧尸，几乎不会再被偷袭到。左手黑刀一闪，瞬间削去了那只尸爪后，江毅一脚踹出，房门被踢开，门后的丧尸滚了出去。三头丧尸跌在地上，滚成一圈。江毅大步迈进去，割炉刀三刀过后，三颗尸头全都离开了他们的身体。与此同时，其他方向也纷纷传来了战斗的声音。显然，三楼包厢里的丧尸并不少，只不过因为包厢隔音效果非常好，所以才没有被闯进来的他们所惊扰。江毅简单搜了一下屋子。其实也没什么，只在三具尸体遗留下的名牌手包中搜到了四部手机以及一些其他的零碎。将能用到的装进背包，江毅沿着顺序踢开了下个包间。很快，整个三楼就被五个人清理的差不多了。没有预想中的进阶丧尸，让江毅有些失望。毕竟第二颗尸和暗协议是要归他所有的。等江毅他们重新集合在一起的时候，江毅不由歪头看了一眼站在郭寒雪身后的李回宇。李回宇也冲江毅轻轻点了下头。李刚看到李回宇，顿时暴怒的想要冲上来。却被东方天拦住，只是用极为警惕的目光盯着淡然的李回宇，而郭寒雪这时也上前一步，瞪着李刚。东方天，我希望你管好你的手下。东方天和江毅都有点震惊，郭寒雪会在这时出头。郭寒雪丝毫不惧地站在中间，看着李刚和李回宇。我相信你们明白，现在我们正是危难时刻，这个时候我不希望你们搞什么内讧，多一个人，我们就多一份希望。有什么怨仇，我希望等安全了以后再争议。听明白了吗？李回宇反提着短刀。低声道：“我本来就不想与你们为敌，我只想好好活下去。”东方天也希望你们不要再来惹我，否则我也不是好惹的。李刚怒气生笑：“李回宇，你狼心狗肺！这么多天，如果不是我们，你以为你还能活到现在？”东方天站前一步，冷冷的盯着郭寒雪，看到他一脸认真的表情，低喝道：“好了，李刚，既然他已经不认我这个社长了，那么强留也没什么用。”我同意寒雪的建议。郭寒雪满意的看了两方一眼。这才退回到了江毅的身边，用眼神示意江毅。江毅好笑的看了他一眼，笑着低声道：“你这是在给我找麻烦吗？”郭寒雪没好气的白了他一眼：“拜托，既然你是队长，那你难道不要为强大队伍想想办法吗？”李回宇的实力很强，这样的好手，你不想争取一下？江毅不置可否的撇撇嘴。诚然，郭寒雪说的没有错，但是他的选择方式却不仅仅像郭寒雪所说要找实力强大的队友，他的选择标准只有一个。那就是自己的组队能力所认可的人才是他的队友，并不是江毅过分的依赖了他的特殊能力，而是江毅渐渐发现了组队模式的一些规律。虽然不算很准确，但是江毅估计自己的队伍选择队员的标准应该并不是按实力选择。
既然郭寒雪和秦斗都能加入进来，说明组队模式并不看重他们是不是觉醒者。而两次成员的加入，让江毅已经发现了一个规律，那就是不仅他要认可了对方，还要对方认可了自己才行。也就是说，组队模式虽然是他的，但选择权却是双方的。他的确认可了李回宇的实力，但是显然李回宇并不认可自己，甚至对待自己还不如听从郭寒雪的话。这样的他根本不可能成为自己的队员。而不在自己组队名单上的人，不仅不能提供自己经验，反而还是和自己抢人头的敌人。也难怪江毅一直对他淡淡的信任度，可以说是一个非常好用的数值。江毅甚至把他当成了友好度、亲近值来看待。读不到信任度的人，说明根本对江毅没有任何的好感。就比如东方天和李刚，看到江毅的模样，郭寒雪气的想敲开他的脑袋，看看他到底在想什么。李回宇的实力这么强，任何势力都不会轻易的放跑这类人，好不好？秦斗有些警惕地看着一边的李回宇，说实话，当听到郭寒雪的意思，他还是有点危机感。毕竟，如果李回宇加入的话，他又变成了实力最弱的人了。东方天有些复杂地看着江毅一边，原本他的人才是最多，但是没想到一场战斗下来，他的身边也仅剩下了李刚一个。李刚也看出东方天的心情不好，低声凑过去：“东方，你别担心，只要我们的计划成功，这里的一切还是你的。”东方天眼睛一亮，但接着又有些复杂地看着江毅和郭寒雪。你认为现在我们还要继续那个计划吗？要不我们先放弃吧。李刚一愣，声音不由扬了一下，又马上压低。东方，你在想什么？你放心，这件事交给我。东方天抬起头，却发现李刚已经离开了。江队长，要怎么才能离开这里？你有没有什么办法？六个人分别整理好了自己的物品后，李辉宇主动问向江毅。至于东方天，直接被他无视掉。江毅看了看四周的环境，最后发现这里虽然暂时很安全。但也阻拦了他们任何逃脱出去的方法，毕竟这里是三楼，又只有一个通往二楼的通道，其他出口根本没有。而从三楼跳到外面根本就不现实，他们只是觉醒了能力，又不是变成了超人。没有好办法的他，看了看东方天和郭寒雪。至于李刚和秦斗，直接被无视掉了。东方天和郭寒雪明显思虑的更多一些，但是面对这种情况，一时也没什么好办法。李回宇轻蔑的看着这三个明显的领队人，沉声说道：“既然你们都没有好办法。”不如就听听我的怎么样？众人一愣，不由全都看向李回宇。李回宇靠在墙上，也不看他们，心情各异的注视，低声道：“既然你们也都知道，想要逃出去，只能从原路返回。那与其想其他的方法，不如想想怎么把二楼的丧尸干掉。”众人大惊，江毅反而很兴奋：“杀丧尸啊！”他最感兴趣了。你疯了？二楼有多少丧尸？你不知道吗？你是想让我们送死吗？李刚反应特别激烈，毕竟刚才他亲眼看着自己的人一个个被群尸分尸。哪怕是粗神经的他，一想到那个画面也胆颤心惊。李回宇冷哼：“我看疯的是你，你也不看看三楼有多少食物，就这么点不够我们六个吃一天的。”刚耗下去，我们迟早都是死。李回宇无情的揭露了众人面临的最大问题。虽然这里是食堂，但是三楼却并没有厨房，所有食物都是从升降梯传递上来的。包厢里的饭菜早就腐烂生虫，能吃的也不过是他们收集到一些客人携带的零食而已。李刚憋得脸色通红，却也不说话了。毕竟觉醒者也要吃饭，反而饭量比普通人变得更大了。李回宇又将视线放在了江毅身上，毕竟他也不傻。虽然看不上江毅这种连武术都不懂就能组成一个队伍的人，但是不得不说，线下最有发言权的却是他。江毅摸了摸下巴，虽然对李回宇的建议很心动，但是他却也要面对现实：二楼的丧尸实在太多了，单凭他们六个闯下去不是杀丧尸，而是喂丧尸。但是李回宇的话却给了他启发：他们现在还有一个很大的优势。那就是三楼到二楼的楼梯并没有那么宽敞，而且丧尸还不会爬楼梯。想到之前他们在二楼几乎把所有丧尸都引进了大食堂，江毅突然灵机一闪，抬起头笑道：“或许真有一个办法。”众人望着他，江毅指了指楼梯口。李慧宇说的没错，我们现在想要逃出去，只能原路返回，但是我们却也有优势，丧尸并不知道我们在他们的楼上。这时，如果咱们能偷偷从后面把他们锁进食堂里，剩下的丧尸我们应该很容易就能解决。至于楼外的丧尸，就看我们自己的造化了。李刚最先反对：“你傻了吧？丧尸那么多，怎么把他们关起来？谁去关？你妈！”郭寒雪瞪了李刚一眼，硬生生让他停下了嘴。想了想，郭寒雪也不由点头。江毅的办法恐怕已经是最合适的方法了。至于谁去关门，我看力量最大的李刚就非常合适。李刚蹭的一下站起来，脸色怒红：“放屁！郭寒雪，你是想让老子去送死啊？爱谁去谁去，我是不去，凭什么？”你们就这么随便的指派老子？东方天也皱眉。李刚已经是他最后的手下了，这时候牺牲他对自己非常的不利。是的，几乎在所有人的心里，已。
已经认定去锁门这个事情就是牺牲自己给别人求的生路。在座的人都没那么伟大。江毅张张嘴，想说自己并没有让他们送死的意思。秦斗就已经站起来，我去。李刚不屑的扫了秦斗单薄的身子一眼，切，你可真伟大，就是不知道你干不干得成，别丧尸没锁住，反而把他们引出来。秦斗气急，握着刀，你李回雨这时把手伸进了他的包中，再拿出，却是一把扑克牌。这样吧，就抽签表决吧。一个人确实太危险，还要有人掩护他。我们能力者也不会被感染。江队长的建议成功率很大。说着，挑出了六张牌，展示了所有人看。这里有四张自述牌，两张人头牌。抽到人头牌的去，而数字牌的四人则留下来。有意见吗？江一多看了他一眼，真没想到都这个时候了，李回宇居然还会把纸牌带在身上。虽然都有些忐忑，但是东方天知道现在的情况已经由不得他拒绝了。在江毅那边都同意之后，他也只好同意下来。李回宇飞快的将牌打乱，一张张的排在窗台上，示意他们：“公平起见，你们先来。”最后一张就是我的众人没有意见，都凭运气的事情而已。很快，众人都拿到了牌，在江毅的带头下纷纷摊开。结果有些出乎预料，最适合下去却不愿下去的李刚，天一般的中标了。拿着一张女皇的他，无可厚非的必须下去。而第二张却不是主动提出下去的秦斗，也不是提出了建议的李回宇。江毅好笑的看着自己手中的彩色大王，轻轻递给李回宇。看来这还真是天意。提出建议的，我和力量最大的李刚，倒是很合理。秦斗有些焦急，要不还是我去吧。江毅瞪了他一眼：“你就这么想去找死吗？”老师跟着郭寒雪，郭寒雪也点头，他也很认同江毅和李刚这个组合。毕竟六人中，力量李刚最强，而速度……扫了李回宇一眼。如果他不是速度异能的话，只有江毅才更适合。见识过江毅在丧尸群中灵活的身形后。郭寒雪丝毫不怀疑他的实力，李刚仿佛想到了什么，吞了吞口水，倒也没有再拒绝。东方天脸色有点不好看，但是毕竟自己没有抽到，他倒不好再反对什么。毕竟现在队伍里已经几乎没有他的发言权。江毅将自己背包递给秦斗，看着他还很担心的样子，低声说道：“好好跟着郭寒雪照顾好你自己，放心，我不会有事。”郭寒雪站在一边，翻个白眼：“行了，就是下去关个门，别弄得和生死离别一样。”李刚那边也和东方天说了什么。然后脸决然的提着自己的武器，瞪着江毅。江毅被郭寒雪的话气笑，但也没说什么，提着黑刀与李刚一起站在三楼下。此时已经能听到二楼传出来的嘈杂，所有人都安静下来。李回宇看了眼手里的手机，五分钟，如果你们没有回来，我们就会直接冲下去。说着，按下了倒计时。江毅笑着往楼下走，五分钟足够了。李刚跟着江毅往楼下轻轻靠近，看着眼前江毅的背影，眼底闪过一丝凶器。江毅是真的不担心，只要小心别弄出太大的声音。他的计划成功率相当的高。果然，当他们已经能看到二楼的时候，正如江毅所猜测那样，在外面的丧尸少得可怜，所有丧尸都被之前的动静吸引进了大食堂中。江毅身体一轻，飞扑而起，一把压住二楼一只背对着楼道的丧尸。丧尸被江毅一撞，还没来得及摔倒在地，江毅的刀已经从背后顺着他的太阳穴扎了进去。小心放下彻底死去的丧尸！江毅带着李刚一步步往大食堂摸去。二楼并不完全那么安全。零散还有很多丧尸没有挤进食堂里面去，江毅没让李刚动手，担心他会闹出大动静。手起刀落，收割了十多头的丧尸之后，在李刚震惊的目光下，他们居然就这么轻松的来到了食堂门外。远远就能看到大开的食堂大门内人头耸动，就仿佛回到了曾经排队打饭的时候。可惜现在里面等着开饭的不是他们可爱的同学，而是残暴的丧尸。江毅眼底闪过一丝兴奋，只要在后面把门锁住，不会开门的丧尸短时间根本就冲不出来。幸运不会永远降临在人类这边。正当二人以为可以很顺利的时候，门内的丧尸直接发现了一步步向他们靠近的人类，顿时最外侧的咆哮的往门外跑。江毅脸色大变，急步冲上去，一脚将冲出门的丧尸踹飞回去，冲着在后面发愣的李刚暴吼：“快关门！”李刚一个机灵，强压心底的惧意，扔下手中的铁棍，大步跑过去。江毅飞快的劈砍跑出来的丧尸，不仅如此，他甚至整个人都冲进了食堂，毕竟要把门附近的丧尸消灭掉。否则，李刚根本没机会把门拉上。整个食堂的丧尸们疯狂的想往门外挤。江毅已经变成了一个杀神，手中黑刀犹如死神的镰刀，一刀过去，最少有一头丧尸一尸两断。江毅杀红了眼，一刀一步的往前，硬生生将尸群推进了食堂。李刚站在他的身后，眼色复杂的一把扣住了向里开的大门，看着食堂里的身影，突然转身就把门往外拉。食堂的大门很沉重，开合时发出吱呀声，李刚力大无比。单手就将两边的门拉上，眼看就要关死，一道身影突然从已经很小的门缝中钻了出来，顺势从李刚的手臂下方钻了出来。轰！随着李刚把门关死。
门内顿时传出轰轰的拍击声，钻出来的江毅从旁边拎起粗壮车锁，直接插进了大门的门把上，将他们扣死。就在这时，后脑一阵恶风袭来，江毅冷笑一声，左手黑刀瞬间回身一格，巨大的力量让铁棍威力万分，但江毅却只是身体微微一沉，一截铁棍砸落在地，一脚踹出正中李刚的小腹，李刚面色惨白的捂着小腹，不停的后退，看着被削断的实心杠铃棍，满目害色。江毅冷目看着李刚，你以为我能这么放心的把后背露给你吗？李刚咬着牙，江毅的力量虽然不强，但是也和个身强力壮的男人相差不多。一时不察，小腹被重重踹了一脚，让李刚也非常的难受，强忍难受的直起身子。李刚挥舞着棍子，你早知道我要对你不利，是谁告诉你的？李回雨妈将一左手的皮绳一圈圈的缠在手腕上。李刚，从到了体育馆之后，我就从来没有放下过对你和东方天的警惕，因为我知道。我们根本不是一路人，早晚会有一战。不过我没想到，你居然会在这个时候对我下手。让我想想，是因为什么呢？李刚甩甩手，不用猜了，我可以告诉你，是因为东方。因为你的出现，让郭寒雪和东方的感情出现了危机。江毅，我真的小看你了。早知道会这样，我当初就不应该让你进去。江毅耸耸肩，这话等你见到东方天和郭寒雪的时候再说吧。李刚突然一棍扫来，不用说了，反正你也活不到他们下来。江毅后退半步。虎啸般的棍风扫过他的鼻尖，江毅手中的刀诡异的往李刚的胸口刺去。李刚到底是武术社的副社长，论身手，江毅怎么可能是他的对手？一棍不中，李刚就已经反应过来，手中长棍一挡，银棍和黑刀撞在一起，黑刀划过棍身，划出一道火花。李刚骇然的看向江毅的黑刀，你的刀怎么可能这么锋利？只看到在自己的棍子上，一道深深的切痕，差点再一次把铁棍切开。江毅甩甩手，李刚的力量太强了，按江毅的等级资料对比。他的力量最起码要30点左右，不过和他恐怖的力量相比，江毅的速度更占优势。也不回答李刚的疑问，江毅柔身又冲了上去。江毅已经不是末世前的三好学生，现在的他面对任何威胁到自己生命的对手，全都可以一刀斩杀。混蛋知道和江毅已经无感缓解，李刚暴吼一声，施展自己所学的棍法，疯狂的向江毅攻去。江毅速度极快，但李刚的攻击却极有章法，一时间在宽敞的走廊里，二人谁也无可奈何。李刚面色难看的看着手中已经不成模样的棍子，他没想到精通武术又有力量异能的他，居然拿不下一个只是速度有点快的江毅，而江毅也不好受，借着永不损坏的割颅刀，他才幸免没被李刚一棍子砸碎脖子。可是即使这样，几次交锋都让他吃了力量上的闷亏，只有七点力量的他根本不是李刚的对手，此时整根左臂已经震得没有什么知觉了。眯眯眼，江毅知道李刚自己必须杀了他，哪怕拼着受伤。别看江毅看上去文文弱弱。但是发狠的时候，他绝对可以拼上性命。有了决意的他，突然完全舍弃了防御，硬生生的直冲上去。李刚眼睛一亮，一招力劈华山，直奔江毅的脑袋砸去。江毅微微抬头，突然往左侧躲了一下，铁棍残暴的砸在江毅的肩膀上，一阵牙酸的骨碎声中，江毅闷哼一声，整根右臂瞬间断裂。但是他丝毫没有躲避，抓住这个拼命的机会，一刀捅进了李刚的肚子。李刚双眼暴突。不敢相信的看着江毅那双阴冷的目光，猛吐一口污血，看着江毅一点点把肚子上的刀拔了出来。李刚整个人跌跪在地上，铁棍扔在一起，他死死捂着肚子上的伤口。而江毅也不好过，三人力的一棍砸碎了他的肩胛骨，甚至还震伤了他的肺部。可是相比李刚，他的伤并不致命。看着血流不止却仍然不放弃求生的李刚，江毅冷哼一声，不顾右手的失衡，一步步往李刚走去。李刚惊慌的想要捂住伤口。但是鲜血仍然不断从手指间喷涌而出，看着走过来的江毅，李刚终于害怕了。他跪在地上想要爬起来，但是力量异能此时仿佛消失了。提着刀的江毅给他带来了无比的压力。面对江毅，李刚再也抬不起一丝反抗的意念，不想死去的他疯狂的后退。江毅，不，不要杀了我！你不能杀我，我错了，求你饶了我！江毅强忍着疼痛，抬起了刀架在李刚的脖子上，锋利的刀刃直接划出了一道血痕，李刚顿时不敢再乱动。江毅冷笑，给我一个不杀的你，理由。李刚只知道哀求，他害怕了。他第一次知道，原来自己居然也这么怕死。江毅等了几秒，突然笑了。看来你已经想不出理由了。那么就去死吧！刚刚抬起刀，耳朵顿时传来一声尖锐的急刺声，接着一声暴喝。助手江毅回头反劈，冰刺被一刀劈爆。手握冰刺的东方天眼中闪过一丝骇然，但另一根冰刺已经往江毅的心脏扎去。嗖！一道紫光突然插入二人中间，击爆了东方天的冰刺。划破李刚的耳朵，重重钉在墙上。江毅和东方天纷纷退开。李刚眼睛大亮
顾不上刘谢的耳朵。东方，快救救我！江毅要杀我。东方天看着肚子不听刘谢的李刚，脸色极为难看。而这时，所有人都聚集了过来。李回宇看了眼紧锁，却不停被冲撞的大门后，又看了看江毅和李刚。而秦斗此时已经架起了刀，警惕的盯着东方天。东方天，你要干什么？东方天也异常的愤怒。你问我干什么？你是瞎的吗？刚才他要杀了李刚，他是个杀人犯。够了！郭寒雪拎着金弓，面带寒霜，一步步的走了过来，冷眼扫过江毅、李刚和东方天。江毅到底怎么回事？本能的，郭寒雪还是更相信江毅。江毅冷笑，这倒要问问东方社长，为什么他的手下会想把我也关进食堂里？没有成功后，还要按下黑手偷袭我众人大惊，不敢置信的看着跪在地上，此时已经满血鲜血的李刚。李刚惊慌的捂着肚子，东方，快救我！我要死了！东方沉沉眼皮，松开了手，手中的冰刺瞬间化成冰雾消散，蹲下身按在李刚的伤口上，一阵冰雾汇集。等东方天松开手后，李刚原本不停冒血的伤口居然被寒冰封住。不过李刚的状态也并没有太好，坐在地上脸色发青，嘴唇泛紫。显然东方天的应急措施对他的影响也非常大。东方天救下李刚后才站起身，冷目盯着江毅。不可能！李刚虽然脾气不好，但他绝对不会对人下杀手停了一下。东方天才继续说道：“反倒是江队长，是不是因为李刚之前总针对你的事情，而心怀恶念，趁着我们不在，想要置李刚于死地？”江毅气笑：“我现在倒是知道什么才是倒打一耙了手中的刀，缓慢的抬起。既然这样，我倒不介意做一回你口中的恶人，就在这里送你俩上路，秦斗也上前一步。”东方天警惕的看着二人，右手抽出了腰间的长剑。郭寒雪这时插进了二人中间，瞪了江毅一眼后，转身看向东方天：“东方天，不介意。”我问问李刚吧。东方天愣了一下，有些皱眉，但还是退了一步。郭寒雪蹲到李刚的面前，看着李刚的伤口，沉声道：“李刚，你老实说，到底发生了什么？”李刚哆嗦着，抬眼看看东方天和江毅，艰难的说道：“是他，是他突然攻击我。我关门的时候，他突然从旁边袭击了我。”啊！一声尖叫，李刚疯狂的挣扎。郭寒雪的手指死死插在结冰的伤口上，阴冷的控制住李刚：“我再给你一次机会，说实话。”否则，我让你的伤口彻底合不上。众人看到如此凶悍的郭寒雪，不由同时打了一个冷战。江毅吞了吞口水，自己现在开除他还来不来得及？李刚惨叫着，他能感觉到郭寒雪并不是开玩笑，他的手指正一点点的捅进自己的伤口，鲜血重新溢了出来。是你，是你，郭寒雪，如果不是你，我也不会落到这种地步。东方哪里不好？你为什么不接受他，却看上了江毅那个小白脸？你把东方的面子往哪搁？东方等你两年。现在你实力强了，就想把我们甩了。只要他死了，你就只能回到东方的身边。听到李刚疯狂的咆哮，郭寒雪震惊的收回了手指，才让李刚粗喘着气感觉活了过来。郭寒雪缓慢的抬头看向一边的东方天，所以是你指派李刚杀了江毅的。东方天愕然，急忙想要解释，李刚却突然咧开血淋淋的大嘴笑了。是又怎么样？郭寒雪，别天真了，现在是末日，人命不值钱了。只要能达到目的，死几个人又怎么样？东方才是天选之子，他的能力无可匹敌。你如果跟了他，才会活得更久。知道，八一只拳头重重砸在李刚的脸上，李刚不敢相信的看着怒斥着脸的东方天，不敢相信他一直尊敬的社长居然会对自己出手。东方天粗喘着气，愤怒仿佛要从双眼中冒出，突然转身郑重的对江毅行了一礼：“对不起，江队长，是我御下不严，为了我的私事，他居然会袭击你，这是完全与我无关。但还请你看在同类的份上。”放了李刚一次吧，我保证以后会约束好他的。众人心底全都清楚事实，看着仍然一脸虚伪面容的东方天，李回宇不屑的偏过头去。江毅心中冷笑，想以这么两句就打发自己，难道自己的伤就是白受的吗？如果我说不呢？江毅提着刀一步步往前走，李刚复杂的看着站在一边的东方天，听到东方天的话，他的心都仿佛被肚子上的冷意凉透了。他这一切都是为了他，可是他居然当着这么多人的面，为了不让自己说下去。而给了自己一拳，他怎么可以？东方天不停的示弱，但是看着江毅根本无动于衷，就好像被逼的，手握住了剑柄。江毅真的受够了东方天的虚伪，今天他必杀李刚，有人阻拦，他不介意一起动手。郭寒雪复杂的看着东方天，说实话，他真的不知道东方天居然还对自己有着深厚的感情，他以为一年前自己的拒绝已经表明了自己的态度，眼看着两个人就要因为自己而兵戎相对，他急忙站起来，刚要开口。就听到楼下一声巨大的炸裂声，接着无数惊慌的脚步声和凄惨的哭喊声传入众人的耳中。李回宇和秦斗第一时间向一楼冲去，而东方天和江毅的战斗也被迫终止
，所有人都关注一楼的情况，只有李刚望着东方天的背影，眼中闪过失望和被背叛后的愤怒。怎么回事？看到秦斗和李回宇疾奔而回，江毅不由冷喝。这时，他们身后也冲上了一大群的人，打对的居然是原本在体育馆的李志天和朱才俊。看到这两个人，江毅还有什么不明白？跟在他们身后的，正是之前秦斗在地下游泳池的同伴们。东方天眼睛一亮。敏锐地发现，人群中还有大量他留在体育馆的人手，而他们看到东方天，也顿时仿佛找到了支柱，大声叫着。社长很快，还活着的人都聚集到了二楼。东方天也没想到，事态一下子变了。原本处于最弱势的他，因为手下的出现而重新拿到了话语权。李刚被两个人支撑着，眼底骇人的恶意，在看到被十多个人包围的东方天的背影下，渐渐地隐藏了下去。怎么回事？谁让你们来的？东方天还不清楚到底发生了什么。而这时，朱才俊喘息着，撩起湿透的刘海，笑着往东方天走去。东方社长是这样的：之前体育馆外突然聚集了很多丧尸，为了逃命，我和李志天就聚集了你留在四楼的手下，一起逃出来的。真没想到会在这里碰到你们，心里却是一阵暗骂。他也想不到会这要求。原本正想要趁着东方天这边精锐齐出的时候抢占他的地盘时，居然会有狮群冲击体育馆。而这时，东方天的手下也低声解释了几句。东方天的眼底闪过一丝杀意。看着朱才俊握着剑的手，都忍不住捏出了青筋。不过现在不是追究的时候，他反而还得感谢朱才俊，不是因为他自己恐怕还要面对江毅和秦斗几个人的攻击。你说你们是被丧尸群追过来的？就在众人劫后余生的喜悦中，江毅绷着脸，深深看了李刚和东方天一眼，这才转身看向朱才俊。朱才俊看着右臂无力垂荡的江毅，眼底闪过一丝不屑，但还是笑道：“不错，不过你们放心，我们已经成功甩掉他们了。”而且这个食堂外面的丧尸，我们也解决了很多江一大海。不好，秦斗、韩雪，快，我们走。说完，转身就要离开。东方天身影一晃，有些得意的拦住了江毅。江队长，别急着走啊，有什么事可以和我们商量一下再说。还是你担心李刚的事情，放心吧，我会好好管教他的，不会再让你陷入什么危险。滚开！江毅脸色僵硬，生生吐出两个字，左手持刀，一刀劈向东方天。东方天大骇，他没想到自己手下聚集后，江毅居然还敢对自己下手。不过身手奇好的他还是灵活的躲开，江毅根本没有再给他反应的机会，急步就往外冲。秦斗和郭寒雪愣了一下，也顾不上别的，急忙跟了上去。李辉宇皱眉，本能的感觉江毅的样子不像是为了避免再与东方天发生争斗才要离开。对安危格外敏锐的他，身体本能比思绪反应更快，跟着秦斗的身后就追了上去，只留下东方天和朱才俊站在二楼一时没有反应过来。江毅一刀劈飞一只丧尸的脑袋，强忍着右臂的痛苦。飞快地闯过了还遗留在一楼的丧尸，很快，秦斗和郭寒雪就跟了上来。四个人实力一个比一个强大，有他们三人保护，受伤的江毅倒也安全地跑出来。郭寒雪一边挥手斩击冲来的丧尸，一边问道：“江毅，你怎么了？为什么要突然离开？”江毅粗喘着气，踏着破碎的玻璃走出食堂。朱才俊他们人太多了，这一路跑过来，他们身后尸群一定不会舍弃这么多食物的。要不了多久，他们就会到了。江毅，你快看！就在这时，秦斗震惊地指着体育馆的方向，众人侧目望去，只看到百米之外，人头晃动，无数丧尸摇晃地往这个方向涌来。大骂一声，李回宇死握着手中的刀，强纳下想要独自逃跑的冲动。现在的情况，他反而想看看江毅这个人到底还能做什么。江毅也是脸色大变，如此数量的丧尸，根本不是他们这些人可以对付的。跑，根本不用再解释什么。四个人同时往另一个方向跑去。江毅受伤其实非常重，但是现在。没有回血药剂，只能强忍着。万幸这几天他已经有些习惯右臂受伤时要怎么保持速度。索伊跑起来虽然达不到全盛时期，但跟着秦斗还是没问题的。郭寒雪打头阵，手中锋刃不要钱的飞射出去，四周的丧尸顿时人仰马翻。郭寒雪打头阵，手中锋刃不要钱的飞射出去，四周的丧尸顿时人仰马翻。左右各有秦斗和李回宇，更是安全。江毅只要闷头跑就足够了。啊！不要咬我，等等我！求你们带上我，我不想死。我真的不想死，四人跑了没有二百米远，就听到身后一阵惨闹的嘈杂。回头一看，却是东方天一行人正疯狂地从食堂中逃出，大量的丧尸冲击着人群，来不及逃出食堂的人正好与尸群撞在一处。丧尸们怎么可能放过这么好的机会？早就饥饿难耐的他们，顿时兴奋地张开大嘴，疯狂地撕咬着幸存者。逃出来的人寥寥无几，听到身后人的惨叫，四个人脸色都是一变。郭寒雪回头看去。就看到有几个他眼熟的身影消失在狮群中，本能的他停下了脚步。江毅一把扣住了郭寒雪的手臂：“你想干什么？”郭寒雪面带挣扎，就这么一犹豫，又有几个人被狮群吞噬，猛地一把推开江毅。
，你跑吧，我不能看着我自己的社员就这么死了。说着，反身往回跑，一边跑，双手一扫，数道锋刃已经冲进了狮群江毅满目寒霜，大骂：“臭女人，找死也不是这么找的。”但是，江毅的左手已经拔出了黑刀，抡圆了甩了出去，锋利的黑刀带着呼啸，瞬间贯穿了三头丧尸。紧接着，江毅也同样转回身追了回去。李回宇震惊的看着他们：“你们都是疯子吗？”这时候还想着救人，秦斗笑着拔出了白色菜刀。这就是我信任的伙伴，紧随着江毅的脚步冲了过去。一群疯子里，回雨暗骂一声，转身飞快地消失在了道路的尽头。江毅和秦斗、郭寒雪的突然回归，硬生生地在狮群前方撕开了一条大口子。领头逃出来的东方天等人看到返回来的三人，眼前一亮，心底的绝望终于有了一丝光亮。所有能力者疯狂地斩杀丧尸。江毅虽然回来，但他或不会伟大到谁都救。只是在人群前方阻击零散的丧尸，给还活着的人一线生机。郭寒雪也知道江毅的意思，所以哪怕在关心自己的社员，郭寒雪还是强忍着痛苦，舍弃了那些明显没有救的人。人群与狮群一逃一追，只跑出了数百米，才渐渐拉开了距离。这时，幸存下来的人算上江毅三人，也才不过二十个人左右，其中还有受了伤，不知道之后是生是死。幸存下来的人看着江毅三人的目光中都带着感激。东方天。李志天、朱才俊看到这一幕，脸色都有些发黑，因为他们知道这件事之后，江毅的声望会在队伍中高到前所未有的程度，而他们可能会彻底失去领导权。李刚看着不停给他们善后的三个人，再看着在前方只顾着逃命的东方天，眼中闪过了一丝痛苦。有了江毅三人的支援，逃命的人们总算有了一个缓冲的时间。虽然仍然不断有丧尸从四周扑上去，但是如果只是普通的丧尸，应对起来并不算危险。很快。众人就边站边逃的跑出了数百米，这时能追上来的丧尸已经越来越少，只有几只明显是进阶过的丧尸还不肯放弃。江毅看着那几道远远追逐上来的丧尸，颇为心动，但是他也知道自己现在肯定不是这些丧尸的对手，所以强压下心底对经验和药剂的欲望，手中的刀疯狂的斩杀普通的丧尸。一众人疯狂的向前跑，但是江毅很快就发现了问题，因为体力的问题，一行人明显的有掉队的现象。郭寒雪和秦斗不停的维护在他们的周围。但是他们的速度还是越来越慢，知道不能再让队伍分化下去，江毅横刀一扫，拦在了东方天和朱才俊等人的前方。众人一惊，急忙停下了步伐。李志天赤红着眼暴吼：“滚开！你挡路干什么？”江毅冷傲的瞪了他一眼，然后看向东方天和朱才俊：“你们难道就想这么逃跑吗？没看到你们的队员根本跟不上你们吗？难道你要舍弃他们？”东方天和朱才俊这时才想到要回头看一眼，这一看，二人心里就咯噔一下。原本跟着他们一同逃出来的人，居然已经十不足三，稀稀拉拉的，正追着他们的身影，疯也似的逃命。但仍然有一些体力耗尽的幸存者跌倒在地，却再也爬不起来了。秦斗和郭寒雪这时就快速的追杀了扑过来的丧尸，将那个人扯起来。但哪怕是有他们的保护，仍然不停有人被丧尸拉走，声声惨叫中彻底死去。众人浑身一抖，早就被丧尸群的恐怖吓破了胆。李志天咆哮着挥舞手中的刀，和我什么关系？老子顾得上他们的死活！东方天却看了一眼身后已经不见踪影的大批丧尸，知道再这么逃下去，他的班底就真的一点都不剩了。有了决断的他，毅然的转身，领着自己身后的人向附近的丧尸击杀过去。有了东方天等人的加入，郭寒雪和秦斗总算是轻松了一些。江毅兰在李志天的面前，冷冷的看着他：“要不回去救人，要不就死你特！”李志天气的张嘴就要骂，却被朱才俊拉住，虚伪的干笑：“都是同学，我们自然不会见死不救。”李志天，快回去帮忙！江毅站在人群身后，看着这些人毫不情愿的模样，心底一阵冰冷。这就是末世后的人性吗？是不是用不了多久，自己也会和他们一样？心底无端的烦躁异常，江毅闷头冲了出去，一头撞进散乱的狮群中，疯狂的劈砍着四周的丧尸。李志天和朱才俊等人一边挥舞着武器，格挡丧尸的进攻，一边相互传递着眼神。有了所有能力者的加入，战斗总算不再是一边倒的状态。郭寒雪和秦斗终于可以松了口气。发现江毅有些不太对劲，二人立即向他的方向跑去。江毅杀红了眼，面前的一只进阶丧尸面对有些狂暴的江毅，居然没有太多的反抗能力，一刀削去了他一只手臂。三刀之后，有些疯狂的江毅居然将这只强壮的进阶丧尸的脑袋劈飞，粗喘着气，看着不停有光球涌入身体，江毅的狂躁心情才总算舒缓了一些。但还不待他放松，狮群中突然射出一个矮小的身影，江毅浑身一激，本能的想抬头。但那只丧尸的尸爪已经抓到了自己的面门，江毅本能的想要闭上眼睛，一道白色刀光就在这时从旁边劈了过来。速度型的进阶丧尸一声惨嗷，伸出的手臂齐根而断。
，江毅急忙一脚将这头丧尸踹了出去，这才松了口气，看向旁边机警的秦斗。谢谢了。秦斗警惕的看着从地上爬起的丧尸。江毅，没事吧？江毅甩甩有些发酸的左手，一步步向那头速度奇快的丧尸走去。没事，只是有些想不开而已。熬，痛失手臂的丧尸可不给他们聊天的时间，一声咆哮的疯狂冲上来。秦斗和江毅两柄长刀同时劈向这只丧尸，丧尸想要躲开，但哪怕他速度再快，同样速度超人一等的江毅仍然一刀砍在了他的肩膀上。矮小的丧尸身体一歪，被江毅重重的一刀切开了肩膀，黑刀卡在骨头上，硬生生的将他压制下去。秦斗这时凌空一劈，一刀削去了这头丧尸的脑袋。江毅看着配合默契的秦斗，突然笑了，自己在胡思乱想什么？他不是东方天，而秦斗也不是李刚，最起码他的背后是可以交给秦斗和郭寒雪的。想通的江毅这才惊了一下，看着脚边的丧尸头，忍不住哀嚎：“啊，秦斗，你怎么又抢我的人头？”进阶丧尸对江毅来说是很珍贵的，不仅仅是经验，最重要的是江毅需要从他们身上得到珍贵的药剂。秦斗有些不好意思的挠头傻笑。江毅翻翻白眼，看到四周没什么危险，这才蹲下身，准备把丧尸头上的尸盒取出来。虽然没有了药剂，但是尸盒同样是很重要的东西，给郭寒雪可以提升她的实力。江毅却不知道。就在他解开了心结时，不远处一股恶意注意到了他。刚刚捡起尸盒的江毅，眼角一道刀光闪烁，机警的他本能的想要向后退去，就听到李志天疯狂的大吼：“砸碎，去死吧！”江毅抬头就看到李志天正一脸疯狂与得意的用他的刀捅向自己。身边的秦斗大惊，一把撞开了江毅。江毅小心扑锋利的太刀捅进秦斗的手臂，江毅一个踉跄，再抬起头，就骇然的看到秦斗被一刀捅穿了手臂。而李志天则疯狂的想要拔出刀，再给秦斗要害一刀。滚开！暴怒的江毅身影一闪，就已经出现在秦斗身边，一把扣住秦斗的手臂，一脚踹在李志天的身上。李志天惨叫一声，跌坐在地。而面无血色的秦斗也连退几步，被江毅死死护住。给我滚开！江毅身影极快射来，下一秒就已经出现在秦斗身后，扣住秦斗的手臂向后一拉，接着一脚踹在李志天的身上，兜心一脚，让李志天直接跌坐在地上。面无血色的秦斗也被江毅接着连退几步，李志天挣扎着起来，发现这一切的郭寒雪扬起锋利的弓箭，遥指向他：“别动，否则我就射穿你的脑袋。”李志天不敢再动，但他的表情仍然异常的得意，晃了晃手中的刀，随手就扔在了地上。突然的变化震惊了所有幸存下来的人，江毅死黑着脸：“为什么要杀我？”被郭寒雪控制的李志天大笑着：“因为我讨厌你，如果不是你，秦斗也不会加入东方天的手下。”让我们的人损失惨重。这些天，如果不是你把几秦斗带走，我们也不会过得苦不堪言。秦斗捂着手臂，脸色苍白，但他还是挣扎着怒吼：“我要离开，和江毅有什么关系？我早就有离开你们的想法。”朱才俊在人群后面看到这一幕，虽然与自己想要的结果不同，但是看到秦斗不停涌出鲜血的手臂，到底还是满意的扬起一丝阴笑。李志天果然好用，只要自己不经意的挑拨几句，他就会自己往上冲。看到大局已定，朱才俊这才走上去。站在李志天的身边，一脸愧疚的看着江毅和秦斗。对不起，志天的脾气太冲了，他只是一时想不开。希望你们别生他们的气。东方天站在一边看着前方的两拨人，心底安乐，能看着江毅吃亏，是他现在非常乐意看到的事情。此时追过来的丧尸已经消灭干净，后面的尸群一时半会也冲不上来，略微可以松口气的人们不由都把视线落到了冲突的两方。郭寒雪气得满面寒霜，大家都在逃命，你们居然还想着暗害人！你们到底长没长脑子？李志天高举双手，得意的退了两步。我投降，我也只不过是一时脑热。你们这么厉害，总不至于和我一般见识吧？看到死皮不要脸的他，郭寒雪气得扬起了弓。你个混蛋！朱才俊急忙拦在郭寒雪的面前，一脸和事佬的笑道：“郭社长息怒，你也知道末世之后，大家都被逼得有些神经质了。李志天他已经认错，将队长看在我的面子上，就饶了李志天一次吧。回头我一定让他好好和秦斗道歉。”江毅一直沉落着脸色。对于李志天和朱才俊的话，一丁点表示都没有。听到朱才俊的话后，松开了失血过多的秦斗，一步步走上前，弯腰捡起了李志天扔在地上的刀，看着刀上的血污眼底的杀意，再也压抑不住。江毅的动作让很多人都注意到了。郭寒雪只是停顿了几秒后，顿时骇然失色。尸毒，刀上有丧尸的血，猛然拉紧金弓。郭寒雪疯狂的指向李志天：“是你，你根本就是想让江毅和秦斗染上尸毒，是不是？”李志天一脸无辜。怎么会？我只是当时脑袋一热，根本没想到这点啊！可是看他那扬起的嘴角，大家终于明白过来，他之前为什么会如此的得意。他根本就是想置人于死地。想到这点，所有人都不由得心底一寒。这样的狠毒的人，真的是他们曾经的同学吗？投降！
：“不用了，道歉，也不必了。”江毅狰狞的一步步走上去，每走一步，他的脸上都喷发出骇人的杀气。朱才俊和李志天一惊，看着丝毫不顾别人注视的江毅，正一步步往他们面前走来，突然发现他们一点都不知道江毅到底是什么人。此刻看到江毅杀气腾腾的样子，李志天惊慌尖叫：“你想干什么？”我都已经道歉，你还想当着大家的面杀了我吗？江毅狞笑，你放心，等你死后，我会更真诚的和你道歉的。朱才俊被江毅的杀气吓得双腿打摆，再不敢说出一句话。他比李志天更加清晰的感应到了江毅的恐怖。郭寒雪一惊，看着四周正惊恐注视着他的人们，急忙拉住江毅：“江毅，你要干什么？不要做傻事。”江毅面无表情的看向他，突然咧嘴一笑：“欠债还钱，杀人偿命。”你说我要做什么江毅？郭寒雪被江毅盯得胆寒，情不自禁的松开了手。而李志天终于知道自己好像错过了江毅，看到他丝毫不介意，当着所有人的面要杀自己，顿时尖叫一声，转身就跑。江毅抬抬头，望向李志天的背影，眯轻眯双眼，身体一晃，速度全开的江毅快如疾风，众人只看到江毅的身影仿佛飞起来一般，冲着李志天射去。一边双眼有些发花的秦斗，好不容易清醒一下，就看到江毅追杀李志天的一幕，顿时惊吼。江毅，不要他不能让江毅在大家面前成为杀人凶手，否则在这之后，队伍里根本就再也容不下他。他不能让江毅为了自己成为杀人凶手。可是此时的江毅早已经失去了理智，满眼只有一个想法：杀了他。李志天听到身后的奔驰声，忍不住回头看去，就看到江毅高高抬起自己的刀，正一脸凶恶的离自己不足十米。啊！惊慌失措的他，脚底一绊，整个人都摔飞了出去。江毅丝毫犹豫都没有。一刀就冲着李志天的脖子劈去，众人尖叫声中，这一刀毫不迟疑的斩了下去。当刺耳的撞击声中，东方天和江毅同时退后了数步。江毅看了眼手中险些断掉的刀，阴沉的看着他：“东方天，你是想拦我杀人？”东方天沉喝道：“江毅，你到底想干什么？之前伤了李刚，现在又要当着大家伙的面杀李志天，难道你就这么凶杀成性，一言不合就杀人？”江毅暴吼：“他想杀了我！”还伤了秦斗，我杀了他有什么错？东方天，别在我面前装你的清高，滚开！再拦我，连你一块杀将一说完，身体绕过东方天，就往正挣扎着爬起来的李志天扑去。没人察觉的东方天嘴角轻翘，回身去阻拦江毅，但是却仿佛体力不支，一刀刀的，只能勉强挡住江毅的攻击。杀吧，只要你杀了李志天，所有人都知道你是个杀人凶手，而我却是阻拦你的英雄。东方天假装气力不足，被江毅一刀劈开手中的剑。被江毅一脚踹倒后，瞪大眼睛看向江毅追向已经跑远的李志天，愤怒让江毅失去了理智。他现在只想杀了李志天。看着李志天已经跑出好远，手中的刀也彻底断掉，江毅停下了脚步。郭寒雪和秦斗这才松了口气，而东方天和朱才俊却脸色有些难看。噗！李志天满以为自己逃出了这个恐怖的恶魔的追杀，正心下激动，突然胸口一痛，整个人往前栽倒下去，勉强没有摔倒。李志天不敢相信的看着从胸前透出来的黑色刀尖。痛苦的回头，却看到江毅离自己还有五六米远，而其他也一脸骇然的看着这一幕。东方天心底暴吼：刚才是怎么回事？江毅他的刀是什么时候被他捡回来的？明明和自己战斗的时候还没有拿在手上。江毅丢下右手上的半截刀，冷冷看着不远处吓得打摆的朱才俊：“你们不是一直想要我的刀吗？给你了。”李志天痛苦的惨嗷：“救我！我不要变成丧尸！”朱会长，快救我呀！朱才俊吓得脸都青了。看着一步步向自己走来的江毅，跌坐在地上，和我没关系。江队长，我真的不知道李志天要杀你啊！江毅冷眼扫了眼坐在地上裤子下不停滴出黄尿的朱才俊一眼，在郭寒雪和秦斗的呼喊声中，一步步的往濒临死亡的李志天走去。李志天痛苦的想要将体内的刀拔出去，却只能无助的在地上打滚。江毅在所有人颤抖的注视下走向李志天，正想要怎么折磨他的时候，突然浑身一激灵，江毅整个人飞退而出，望向李志天瞪大了眼睛。不仅是他。所有人都不敢置信的盯着李志天，李志天痛苦的跪在地上，双手死握胸口的刀道水势，口鼻溢血，求助的看向众人，却发现大家都要盯着自己。呼呼，粗重的喘息声带着股股恶臭不停喷击在自己的脖子上。李志天全身寒毛炸起，强忍着痛苦回头望去，一张森辽的大嘴一把咬住李志天的脖子，疯狂的撕咬着。李志天惨叫，在众人惊惧的目光中，硬生生的被巨大的力量把脑袋从脖子上撕了下来。仿佛凭空出现的古怪丧尸，拎着李志天死不瞑目的脑袋，满面是血的，远远盯着众人。所有人都一动不敢动，因为没有人看清楚这只丧尸是从哪里出来的，就仿佛是瞬间出现在李志天的身后攻击了他。江毅全身的汗毛都炸了起来
，他能感觉到这只丧尸的强大，远超他所碰到的任何一只进阶丧尸。眼中落在这只丧尸额头上那颗橙色的晶体，心里噔的一下，不是红色。恐怖女丧尸一扣，提着李志天的头，一手拎着他的尸体，愣愣盯着江毅看，仿佛认识江毅一般，突然咧开了他的血盆大嘴，露出了一个诡异的笑容后，后一道狂风闪过。当众人反应过来的时候，却看到那头丧尸和李志天的尸体全都消失不见了。怎么回事？这是什么怪物？东方天沉声恐惧地问道。没有人能回答他。恐怖丧尸的出现彻底击碎了众人的信心。此时，他们甚至连逃跑的信念都丧失一空。这样的怪物，他们真的能逃掉吗？江毅神经一松，整个人踉跄的差点摔倒。那头丧尸临走时望自己的那一眼，让江毅仿佛如坠深渊，冰冻彻骨。不好了！丧尸群又追上来了，不知道谁最先发现。江毅一抬头，就看到不远处的拐角，一大群丧尸正咆哮着冲向他们。狮群中更有数头进阶丧尸格外的突兀，急忙转身往回跑，一把扶起秦斗。江毅冲着还有些发呆的郭寒雪喝道：“快，找个安全的地方，我们对付不了这群丧尸。”郭寒雪一晃神，总算清醒过来，眼中闪过丝丝的恐惧。这时，不知道一直藏在哪里的李回雨突然从旁边的树丛中钻出来，深深望着江毅一眼后，指着他来的方向。往这跑，前面有个超市，不用李回雨再说什么。反应过来的众人疯也是的往前方跑去，没有人想死，哪怕是受了重伤的李刚也死拉着他一个手下，不敢松开手。吼速度极快的进阶丧尸先一步的追上来，一把扯住了几个幸存者，森森的獠牙撕碎了他们的脖子之后，将他们甩入尸群。东方天和少数几个能力者们疯狂的发动能力，不停的从丧尸手中逃出，而江毅这边也被丧尸盯到，江毅左手虚握，黑刀闪现。被之前那只怪异丧尸带走的割颅刀回来了，一刀劈飞一头丧尸后，拉着意识模糊的秦斗突破了丧尸的包围。郭寒雪不停的游走，手中的剑早已经射空，只能不停的激发小型锋刃给众人开路。强烈的求生欲让幸存下来的人们突破了极限，总算在被狮群包围前冲到了前方的超市。跑在最前面的几人疯狂的抬起扮演的卷帘门，就冲进了超市。后面的人也连滚带爬的往里冲。朱才俊一冲进去，就尖叫着：“快关门！”快拉着秦斗跑在后面的江毅一把挡住半关的大门，用力一撑，强硬的将关门的两个人挤开，带着秦斗挤了进去。郭寒雪最后的异能疯狂的爆发，混乱的风刃有如乱刃飞机的将前方的丧尸击飞后，郭寒雪脸色苍白的跌进超市中。直到这时，被江毅提着黑刀震慑的几个男生才大力的拉下了所有卷帘门和玻璃门，又一来沉重的收款台死死的挡住了大门。漆黑的超市里，众人听着门外不停传来的撞击和吼叫声。全都吓得蜷缩起来，直到好久，门外的声音才渐渐停息下来。胆子大的几个人从超市里找到了几包蜡烛，点亮后，昏暗的超市总算是明亮了一些。江毅扶着秦斗，机警的扫了四周一圈，发现这里的东西已经消失了大半，显然早已经被人清理过，所以才没有藏着丧尸。大部分食物都没有了，但生活物资却并不少。劫后余生的大家开始后怕的拥抱在一起，仿佛这样能给他们带来安全感。甚至有幸存下来的女生忍不住低泣，江毅这时才有时间看向郭寒雪：“你没事吧？”郭寒雪咬着嘴唇，看了看手臂上的抓痕，摇头：“没事，都是普通丧尸的刮伤。”就在这时，幸存下来的人们开始纷纷尖叫：“孙姬，你被咬了李曲元，你手上也有血，人群中乱成一团。”上一刻还抱团求安慰的他们，此时瞬间分成了两队，一队是没有受伤的人，而被排挤出来的三四个人却苍白着脸，不停的解释：“不是的。”我这是刮的，不是被丧尸咬的。完了，呜、哦、呜，我要变成丧尸了，爸爸妈妈，我回不去家了，场面一顿混乱。东方天和朱才俊这时又成了人们的主心骨。东方天一脚将情绪有些癫狂的孙姬踹倒在地，冷声说道：“把他们绑起来，敢反抗，手脚直接打断。”受伤的人们还想反抗，不过有东方天和几个明显身手极好的人的控制，很快他们就骂咧咧的被众人五花大绑起来。朱才俊让人用货架圈出一个空间，将这些受伤的人扔进去。东方天这才带着四个人径直走向江毅。江毅正呼唤已经昏迷过去的秦斗，猛然抬头，双眼森森杀意，孩儿待发。东方天眼皮猛跳了一下，不自觉地将眼睛落在了江毅手中那柄诡异的黑刀一眼，才试探地说道：“江队长，秦斗也受伤了，还请你理解一下，把他交出来，统一看管。”江毅站起身：“不用了，秦斗有我在，劳烦不到你。”东方天眼底闪过一丝怒火：“江毅，现在不是你耍脾气的时候，我们这些人在这里，绝对不能有人失话。”否则，大家的安危都得不到保障。江毅这边的声音惊动了所有人，大家这才想到了秦斗的伤。哪怕秦斗之前为了救他们，但一想到他马上就要死了，变成丧尸，大家还是忍不住纷纷开口：“是啊，快把他绑起来！万一变成丧尸呢？还绑什么？直接丢出去
，没看到他已经昏过去了吗？江毅没时间和他们争执。郭寒雪跨前一步，江毅已经说了，秦斗不用你们管。如果他真的变成丧尸，我会第一时间解决掉他。东方天不肯让步，寒雪，这不是开玩笑的事情，你听话，让开。江毅站起身，伸直了左手的刀。东方天，给我滚！秦斗为了自己受了伤，江毅怎么可能把他交出去？东方天一再的挑衅自己，让江毅的杀意再一次迸发。江队长。这个超市有个二楼，不如你们带着秦斗去二楼吧。”一直不出声的李回宇这时低声说道。江毅也没多想，直接转身扶起身体有些发烫的秦斗，刀尖指着想要靠近的人：“给我让开，否则别怪我给你们身上也开个口子。”看着江毅的刀，所有人本能的退开了。开玩笑，他们可没忘江毅几分钟前刚刚杀了李志天。郭寒雪有些担心的跟着江毅往楼上走，手臂却被东方天一把拉住：“寒雪，别跟着江毅了，他就是一个杀人犯，和他在一起。”只会连累你。看到郭寒雪仍然要跟随江毅，东方天真的有些愤怒。江毅有什么好？如果不是他的能力，他怎么可能比得上自己？而寒雪到底是吃错了什么药，居然一门心思的跟随这样一个人？郭寒雪回头，冰冷的双目瞪着东方天。东方天，请你放开，我的事情用不到你来管。别忘了李刚的事情，你祈祷江毅不会再找你算账吧。东方天一惊，心虚的松开了郭寒雪的手。江毅将秦斗放在二楼的一个铁架床上，此时的秦斗全身是汗，身体热得吓人。手臂上的刀口已经泛黑，流出带着腐臭味道的脓血。李辉宇靠在一边，看着江毅在旁边撕开秦斗手臂上的衣服，说道：“你不应该把他带上来的。”江毅头也不抬，看到郭寒雪上来，立即说道：“寒雪打盆水过来，还有毛巾。”郭寒雪急忙动了起来，拆开几瓶矿泉水，浸湿了一条毛巾，递给江毅。江毅用毛巾擦拭秦斗的伤口，可能是扯到了伤口。秦斗突然睁开眼睛，清醒了过来，一把扣住江毅的手，苦笑：“别忙了，我知道自己不行了。”我现在的身体都有些僵硬了，我是不是马上要变成丧尸了？说到这里，秦斗突然惨笑一声，看向站在一边眼睛发红的郭寒雪，沙哑着嗓子：“郭社长，能麻烦你件事吗？如果我要变成丧尸，麻烦你把我杀了吧，别让江毅动手。他的身手太差劲了，动不动就弄出一个大口子。”听到秦斗的自嘲，郭寒雪含着泪笑道：“放心吧，我不会让江毅毁了你的身体的。”江毅看到两个人仿佛在交代后事般，不由用力按了下秦斗的伤口。秦斗高嗷一声，整个人一头的冷汗。李回宇机灵了一下，看向下黑手的江毅，不由退了两步。郭寒雪尖叫：“江毅，你干什么？”江毅瞪了他们一眼：“聊遗嘱还早了点，秦斗这么好的一个队员，我怎么可能让他轻易就这么死了？”众人一愣，秦斗的眼睛泛起金光：“我死不了。”江毅，你有办法救我？江毅从兜里拿出一颗火红色的尸盒，沉声道：“秦斗，还记得我之前说过的话吗？吞了尸盒，你有可能不会死。”还会觉醒能力，众人猛然想起之前在食堂三楼江毅的话。郭寒雪激动的上前一步，那还等什么？秦斗，快吃啊！秦斗眼中也闪过了强大的求生欲，我要吃，我不想死。江毅点点头，也不啰嗦，直接把尸盒塞进了秦斗嘴中。秦斗用力的吞咽，幸好尸盒在口中变得柔软，让虚弱的秦斗不至于活活咽死。吞了尸盒后不久，秦斗就开始疯狂的挣扎，全身潮红似火。江毅自己一个人居然压制不住暴躁的秦斗。李回宇急忙拿根绳子将秦斗捆在床上，江毅这才松了口气。强大的能力冲击着秦斗体内的病毒，可是被堵住了嘴的秦斗却连惨叫都发不出来，急痛让他全身绷出了青筋，双目爆瞪，恐怖至极。郭寒雪由此担心，紧张的握紧自己的手。江毅，秦斗这样没事吧？吞食尸盒的成功率到底有多少？江毅站在床边，死死的看着挣扎的秦斗，低声道：“五五分吧。”郭寒雪听到江毅的话，不由松了口气。一半的几率，还好还好。秦斗意志力很强，应该能坚持下来。江毅却补充道：“不活就是死。”郭寒雪气的一拳砸在江毅的后腰上，让江毅捂着腰吸冷气。“你要死啊？都什么时候了，你还大喘气？”郭寒雪气的眼泪都要流下来了。可是江毅却捂着腰，淡淡的说道：“这只能看秦斗他自己能坚持下他，他就活；坚持不了，他就死。”江毅的话很绝情，但是不管是李回宇还是郭寒雪都知道，在这里心情最难过的只有江毅。秦斗为了救他受伤，现在面临着生死抉择的关头，江毅怎么可能不紧张？可是这是真的没有办法，只能靠秦斗自己去坚持。秦斗疯狂的挣扎，绳子将他的皮肤磨破，倒到血痕溢红了床单。天都黑了，秦斗却仍然在痛苦的挣扎。江毅木着脸问李回宇：“几个小时了？”李回宇看了眼手机，眼中闪过一丝惊惧。已经五个多小时了，他难以想象秦斗怎么能生生忍受了五个小时的极痛折磨。如果是自己，恐怕一个小时都坚持不下来。可是秦斗好像时刻谨记江毅的提醒，绝对不能昏过去。啊！快杀了他们！就在二楼的三个人看着秦斗濒死挣扎了近六个小时
，已经等得全身都僵硬麻木了起来的时候，楼下传来阵阵惊叫，一阵重物砸落的嘈杂声。之后很久，江一他们所在的屋子突然被人敲响，三人同时一愣。郭寒雪看了眼还在床上痛苦挣扎的秦斗，叹了口气：“我去开门，打开门。”站在门外的却是一个女生，正犹豫在门口徘徊。郭寒雪有些惊喜：“韩雅，你也逃出来了。”江一抬头，看到来的人正是之前在体育馆里替自己传话的那个女生。女孩翘着脚，小心的往屋里望了几眼，眼中闪过惊惧的神情。社长，你们这边没事吧？刚才楼下那些人都变成丧尸了，还有伤到了两个同学。那个，他们让我来问问。郭寒雪心底叹了口气，知道了韩雅的目的。听到楼下的事情，她心底也非常的不好受。谢谢，你和东方天说，秦斗没事啊。听到郭寒雪的话，韩雅也不由得有些吃惊。毕竟之前她亲眼看到受伤的几个同学纷纷变成了丧尸，无一例外。再听到东方天派自己上来询问。他第一想法就是拒绝，毕竟楼上也有个受伤的呀。可是听到郭寒雪肯定的答复，却让他感觉不可思议。这怎么可能？受了尸毒，居然五六个小时了，居然还没尸化。那好吧，我会告诉他们的。看到郭寒雪没有解释的意思，韩雅脸色红了一下，不好意思的下楼去了。李辉宇坐在凳子上，看到郭寒雪走了回来，不由讥讽的冷笑。看来传说中的东方社长人品也有待考究啊！居然让个女人来问话，真是出息。郭寒雪瞪了他一眼。这和你有什么关系？难道都要像你这样自私的，只为自己而活？李辉宇耸耸肩，他不会和郭寒雪辩解，因为没那个必要，就和他看不惯自己一样。李辉宇也同样不喜欢郭寒雪的性格。江一木着脸盯着在床上不停痛苦的挣扎着的秦斗，秦斗的汗水已经将床浸透，手脚早在挣扎的时候就被江一和郭寒雪绑了起来。可既使唤这样疯狂挣扎的他，也被绳子把手脚弄得血痕累累。江一心情激进疯狂，太久了。自己当初消耗的时间并没有这么久，为什么？难道觉醒还分等级？还是有什么东西影响了秦斗的觉醒？江毅却不知道，利用失和觉醒，除了有极大的尸化风险外，还与其他的很多因素都有关系，比如说个人身体素质、性格、心性、受伤情况，甚至觉醒的能力强弱等等。而江毅当初刚受伤，马上就使用了失和，可以说是巧合的利用了抢救的最佳时间段。而秦斗受伤后，又拖延了很久才安全下来。幸好秦斗体质比当初的江毅强了数倍，从小冥想灵魂的他更比江毅性格坚韧，所以才能在最危险的时候还坚持到了现在。当然，时间坚持的越久，对秦斗清醒后的好处也越大。江江毅三人已经等得太久，神色都有些发木的时候，床上的秦斗不知道什么时候渐渐的不再挣扎，看了眼坐在床边守护自己的江毅和站在不远处的郭寒雪，干哑着嗓子吐出两个字：“大量缺水”，让他两个字就像是锯子划过石头的声音。却瞬间惊醒了恍惚的三人。江毅硬着脖子低头看向正努力向自己微笑的秦斗，郭寒雪惊喜的凑上去：“秦斗，你醒了，是不是他已经安全了？”江毅回头冲坐在旁边的江毅问道。但是等了半天，三人也没等到江毅的回复，郭寒雪不由疑惑的推了他一把：“干什么呢？秦斗没事了，你难道不高兴？连笑都不会了？”江毅晃了一下，听到郭寒雪的训斥，苍白着脸冲同样好不到哪去的秦斗咧开了嘴。满嘴的血红，吓了三人一跳，接着双眼一翻，江毅就栽倒在地上。江毅、秦斗用力一挣，竖着双手的绳子瞬间崩开。郭寒雪和李回宇急忙扶起吐血晕倒的江毅。郭寒雪只感觉左手一把黏糊糊的液体，抬起手一看，顿时惊叫。斜李回宇一脸霉，一把扯开了江毅的衣服，三人同时倒吸一口冷气，只看到在江毅的右肩上完全淤肿一血。郭寒雪撕开了衣袖，此时江毅的整个右臂已经肿成了大腿粗细。李回宇吸了口冷气，他这是怎么伤到的？右肩骨几乎全都被大力砸碎了。秦斗同样也算是习武之人，对于这些伤口并不陌生，死咬着牙，是棍伤，用力砸了一下床边。江毅受了这么重的伤，居然还守着自己接近一夜，他又要怎么偿还这笔情谊？来不及解释，郭寒雪把昏迷的江毅放在秦斗之前的床上，简单清理了一下江毅身上的伤口，幸好他的包里还有些药物。李回宇有些失望，江队长废了，这么重的伤。他的右手根本好不起来了，正如他所说，力量异能的李刚全力的一棍砸在江毅的肩膀上，已经对他造成了无可挽回的重创。这样的伤害，别说是现在，就是末世前也几乎无法彻底治愈。但是郭寒雪和秦斗却并没太过担心。秦斗抬起头，不会的，还有办法。只要江毅快点醒过来。说完，此时极为自信的他用力握了握拳头，意味未明的盯着自己的双手。这股力量太神秘，太玄妙了。秦斗感觉到，此时自己不仅不会被尸化，反而身体各项都提升了一个极大的层次。此时的他与曾经的他对战，完全可以一条舞而不败。好像
，以前一些不能使用的剑术，现在都可以轻松的施展。现在的自己一定可以帮到江毅的吧？昏迷中的江毅还不知道，就因为自己一举动，让本就有些感性的秦斗再一次深深的感动了一次。而组队模式中信任度终于涨到了一百，信任度。江毅这一昏就是一夜，这一夜又发生了很多事情。东方天和朱才俊到底还是不放心，但是当看到打开门的秦斗时，哪怕再不愿相信。他们也终于知道，中尸毒后确实可以用尸核觉醒。得知此事，一楼的学生们炸窝了。一些之前死去好友的同学开始指责东方天等人，谩骂他们为了一己之私，不肯拿尸核救人。就连原本拥戴着他们的手下，也隐隐有了私意。东方天头痛，最后还是万分心痛的将仅有的两颗的尸核拿了出来，喂给了刚刚被挠伤的同学，这才挽回了一些自己的声誉。不过结果并不算太好，眼看天亮的时候，两个吞了尸核的同学，一个彻底尸化。差点就要再一次伤到人，而另一个侥幸的觉醒了，可惜觉醒的却是眼睛强化，暂时只能能做到夜视，能看得更远更清楚而已。东方天的脸色黑成了锅底，因为觉醒的这个人是朱才俊那边的，死掉的才是他原本的社员。看着他得意的表情，东方天就恨不得一冰锥扎在他的脸上。自江一痛苦的吸了口气，他是被阵阵的香气吸引醒的，迷糊的望着天花板好久，才反应过来发生了什么事，感觉一下。又被包成了棕子的右手，苦笑一声。端粥过来的秦斗看到江毅醒过来，顿时惊喜的凑上去：“江毅，你醒了，怎么样？哪里还痛？”郭寒雪没好气的一把撞开，恨不得把脸贴上去的秦斗，扫了一眼脸色奇差的江毅，说道：“你是傻的吗？受伤也不知道说一声，就装英雄的硬挺着。”江毅苦恼的一笑：“好寒雪，看在我受伤的份上，就别训我了。我好饿啊，分我一碗粥。”被刀子嘴的郭寒雪哼一声。将手里的粥放在床边，让他喂你吧。你俩感情那么好，一个守着一个的。我去吃饭了。看着转身离开的郭寒雪，江毅和秦斗大眼瞪小眼，一时不知道该说些什么。看着秦斗生涩的动作，尴尬的江毅急忙抬起左手：“我自己吃吧，我左手没事。”秦斗顿时递上了勺子，而他则帮江毅端着粥，才总算没有先前的那种尴尬了。江毅大口吞吃着煮的并不算多软糯的白米粥，末世之后能吃到一口热乎的饭，哪怕没有菜，也同样让人感觉一阵幸福。一连吃了二碗。肚子才勉强不再那么饥饿，而在江毅吃饭的时候，秦斗也把之后的事情简单的说了一遍。江毅点点头，嗯，这样也好。大家都知道，诗和能解诗读了以后，你和魏就显得不那么特殊了。秦斗感激的看着江毅，谢谢你，我不知道该怎么表达，但是真的谢谢你，没有在最后的关头放弃了我。秦斗一想到自己可能也变成一只没有灵魂，只知道吃人的丧尸，就不由得一阵后怕。江毅摇头，没什么，我们不是队友吗？只要不到最后一刻。我绝对不会放弃你们的。秦斗肃然起敬，对江毅的感激越发的深重，直到江毅受不了，把他赶出去吃饭，这才松了口气。打开光屏，仍然还是八级的状态，但是之前的战斗也让他离再一次升级不远了。扫了眼组队模式，江毅这才发现，秦斗与自己的信任值已经达到了满值，属于不会再降落的状态。信任值一百不会再下降，该队员将终身与你战敌相依。他是你可以百分百信任的伙伴。建议可以利用资源大力培养。江毅深吐一口气，一想到秦斗那种仿佛炽烈的崇拜目光，就让他一阵欣喜。末世里还有什么是比一个值得信任的强大队友更值得让人高兴的呢？相比他，性格理智的郭寒雪，哪怕已经非常信任自己，但仍然离满值还有段距离。收了光屏，江毅这才打开背包，查看了一下自己的收获。感谢之前疯狂的击杀丧尸，江毅的背包里总算不显得那么空荡了。除了右边的更多的天泉水和预制肉以外，还有着新鲜的狗肉一百斤、天蓝色的附魔药剂、明绿色的素体药剂以及火红色的回血药剂。谢天谢地，总算是没让我白受伤。江毅兴奋的拿出了回血药剂，一口就吞了下去，一阵滚烫的感觉充斥了整只右臂。江毅感觉到绷带下的手臂正一节节的修正，咬牙撕下绷带，恢复知觉的右臂反正更加的痛苦，强忍着没有叫出来。江毅看着原本紫肿的手臂，从指尖开始一点点的恢复回原本的模样。当药效消散后。江毅用力抬了抬手臂，忍不住吸了口气。看来这次受的伤太重了，哪怕是回血药剂，也无法一次就把自己恢复到最佳状态。不过已经够了。江毅站起身，赤裸着上身走出卧室的时候，在二楼正吃饭的三人不同都愣了一下。李回宇第一时间反应过来，惊骇的站起来：“怎么可能？江毅，你的伤？”江毅笑了笑，忍着骨头间的摩擦抬了抬：“好的，差不多了。还要谢谢你，要不是你最后回来。”我们可能还不知道要逃到什么时候呢。李回宇眼睛死死落在江毅的手臂上，对于江毅的感谢充耳未闻。郭寒雪自然知道江毅是怎么恢复的，欣喜之下也站起身扫了李回宇一眼。少见多怪
。这只是江毅的能力而已。李辉宇呆呆的收回目光，听到郭寒雪的话，也只是以为江毅的能力可能是恢复类的，并没有往更加神奇的系统能力方向想去。对于郭寒雪给自己打掩护，江毅笑着不会拆穿，毕竟李辉宇这个人自己也看不透。原本处于队伍里小透明的他，突然连杀人都不会眨一下眼睛，看似自私的只顾自己的安危，但是最后关头。他们却又是因为他的出现而脱险。江毅不愿意把人往阴险了去想，但是本能的他对李回宇就有着极大的警戒，自然不会主动去暴露能力。秦斗觉醒，江毅的伤又恢复，二楼一时布上了一层喜悦。这股喜悦映在东方天和朱才俊的眼中，却是那样的刺眼。上到二楼的东方天看到郭寒雪和江毅、秦斗谈笑的模样，只感觉自己的怒气仿佛都要爆炸。昨天一整天的逃亡让他心神俱疲，接二连三发生的事情，甚至让他对自己有了怀疑。自己真的能成为一个强大的当家人吗？心神迷茫下，他接受朱才俊的意见，上二楼想要和他们商量一下接下来的事情。再看到这一幕，整个人顿时怒火冲天。而朱才俊则看着还冒着热气的周郭，忍不住吞口水。他们一路逃亡，能扔的都扔了。一楼虽然还有一些吃的东西，但是如果让他选，他愿意用十袋麻辣鸡爪换一碗香喷喷的热粥。两个人各一心思，但却全都是自控力很强的人，哪怕再生气，也没有任何的表露，只是笑着说道。江队长醒了，先前过来。韩雪说：“你休息了。”东方天笑着坐在韩雪的身边。郭韩雪皱皱眉，身体往一边移开了一点，到底还是没有彻底的躲开。而朱才俊也坐了下来，眼角扫了一眼桌子上的白粥和咸菜，才笑道：“是啊，昨天的事情，我和东方社长都感觉非常的抱歉。我也没想到李知天居然会是这样的人。不过他也算是得到了报应。希望江毅队长不要太过生气。”江毅慢慢喝着粥，扫了两个人一眼，又继续吃饭。东方天和朱才俊互望一眼。眼中都闪过一丝羞怒。他们两个人在学校里都是有名的人物，什么时候他们这么低三下四和求和，还会被人忽视到无视的程度？可是现在他们不得不低头，因为别看江毅这边只有四个，但是他们的战力甚至超过了一楼的所有人的总和。郭寒雪就不说了，实力强大的让人无奈，哪怕是东方天都不是他风异能的对手。而神秘的李回宇，他的异军突起让东方天特别没有安全感。再就是明明应该尸化的秦斗，不仅没死。反而成功觉醒，为此损失巨大的东方天也更加的警惕。他可没忘了自己和秦斗可是有仇的。最后就是明明看着弱的可怜的江毅，明明觉醒了能力，但是不管是他还是朱才俊都捉摸不透他的能力。如果不是发现了他神秘的恢复能力，东方天还以为他是一个普通的速度强化者。但很显然，江毅不是。而能让郭寒雪幸福的人，实力只可能更加的深不可测。可惜两个人完全忘了，让人信任可不仅仅是实力更强而已。真正让郭寒雪越来越信任江毅的，是他那颗弱小但却自强不息的灵魂。在郭寒雪最无助的时候，江毅的出现就像是一道撕开黑暗的光明，已然成了郭寒雪最大的依靠。李辉宇冷淡的看着眼前的二人，侃侃而谈，但却只是不停的试探。听烦的他拿着碗转身就走，丝毫不给二人一点好脸色。江毅吃完最后一口后，抬眼看着一脸尴尬和愤怒的二人，淡淡说道：“所以，你们二位到底想说什么？”东方天眼底闪过一丝愤怒。强压怒火，也顾不上什么试探，直接明了的说道：“我直说吧，江毅，之前我听你说过，你来自一号食堂，我想知道那里的真实情况，还有，我想带着大家跟你一起回去。”江毅笑着拍了下手：“直说就好了呀，没问题，那就一起回去吧。”朱才俊和东方天一愣，原本想了各种可能出现的问题，却没想到最后却发现，他们想过的、准备的一切都没用上，二人倍感憋屈，哪怕目的实现了，他们却没有一丁点的成功喜悦。看着他们像吃了苍蝇般的模样。一边的郭寒雪终于控制不住笑了起来，强捂着嘴，才没打破了这莫名的尴尬。他发现自己越来越喜欢看自家队长对人的模样了。周才俊听到郭寒雪忍着笑的声音，有些尴尬，心底暗骂江毅不会办事，但还是一脸感谢。真的，那可太谢谢您了。毕竟没有你们强大的战斗力，我们这边普通人真的很难坚持到达一号食堂。就是不知道那里会不会欢迎我们。东方天冷哼，他们凭什么不欢迎啊？别忘了，这里可是学校。我们都是学校的学生，食堂又不是他们的。听到东方天的话，秦斗和李回宇都不由翻个白眼。显然，东方天他已经忘了，就在昨天之前，他是怎么私自掌控体育馆了。他们凭什么不让我们进去？这里可是学校，我们都是这里的学生。食堂又不是已经成为他们的呀。东方天的话让秦斗和李回宇都忍不住翻个白眼。难道东方天他已经忘记了？就在昨天之前，他是怎么私自掌控体育馆，不许别人随意的进出？周才俊没有看他，只是注视着江毅。江毅点头，不错，一号食堂是可以随便进入的，但是那里是由老师和学校的管理层来管理的，所以东方社长之前的做法恐怕是不能再拿出来用了、啊。
。听到江毅的话，朱才俊眼中闪烁过一层神采。自己是学校的学生会长，也算是管理层。如果一号食堂仍然是学校在掌控，那对自己来说是再好不过的了。一想到自己又能恢复那高高在上的身份，朱才俊此时恨不得马上就跑过去。不过他还是仔细听江毅讲述一号食堂的事情。江毅竖起了三根手指，和其他地方比，食堂已经有了相对完善的规则。如果真要去那里的话，希望两位也能遵守。否则后果真的不会是你们想的那么美好。看着神色莫名的二人，江毅落下一根手指。第一，食堂里所有物资需要上交统一管理，而不管是谁，都需要外出搜寻更多的物资。不愿意外出的，也可以留在食堂做一些防御工事。总的就是，食堂不养闲人。当然，那些管理层的人除外。江毅心里暗暗吐槽。第二，食堂内禁止私斗、抢夺物资。一经发现。直接驱逐出食堂，可惜这条只作用在普通幸存者身上，觉醒过的人早已经高高在上。第三，任何人不得私自组织队伍，想要加入就要接受食堂的重新安排，不许拉帮结伙。江毅一边说着，一边看着二人的变化。果然，当听到第三条，心里都有着算计的二人脸上变得难看起来。食堂虽然有着大量的幸存者，但是这三条铁律也彻底断绝了他们想要借着食堂再次东山再起的想法。不二人哪怕没有交流，也很快就有了决定。食堂他们现在是非去不可了，因为除了那里，他们也无处可去。有没有安定的环境，他们哪怕再有更多的手下，也无济于事。看到二人没有再说什么，江毅笑着扣扣桌子。另外，我忘了和你们说，想要加入食堂，空着手可不行。在我离开之前，食堂正好规定，每一个加入者需要交付十斤以上的食物或相应的物资。什么？十斤？这么多？朱才俊跳了起来，震惊的喊道：“开玩笑！”他们现在还有近二十多人，这就是二百多斤的食物，而这只是他们进门的最低要求。按第一条规定，想要去食堂，哪怕他们身上有任何的物资，都需要上交上去，否则连待在食堂的资格都没有。二百斤的食物，让两个人的脸上都不太好看。毕竟现在这个情况，能吃的东西已经被大家瓜分的差不多了，哪怕他们再厉害，也不可能凭空变出这么多的食物啊！江毅笑着看两个人一脸憋屈的模样，回头冲郭寒雪问道：“寒雪，刚才吃饭的时候。”你是不是说这里离医务室已经不远了？郭寒雪原本听到这么多要求，也不由得皱眉。她本以为食堂已经是攻大最后的净土了，却真的没想到净土也许并没有自己想象的那么美好。听到江毅的发问，不由一愣：“是啊，离这里没有多远，就是医务楼。”怎么啦？江毅冲二人示意：“东方社长，朱会长，估计食堂那边现在很缺药物，不知道二人有没有兴趣去医务大楼一趟？”二人眼前一亮，显然也想到用药物替代食物。但是很快，朱才俊就眼中闪过惊惧，不能去那里。末世前，那里是盛放尸体的地方，现在恐怕早已经被丧尸占据了。我们过去就是找死。东方天也想到了这层，脸色也很难看。毕竟这么好的解决办法，就这么眼看着流失掉，太过可惜了。其实江毅向前倾了下身子，也许事情并没你们想的那么糟。朱会长说的没错，那里可能是丧尸最早爆发的地方。但是要知道，丧尸也是需要进食的。已经过了这么久，没有食物，他们肯定不会停留在原地。药物对丧尸来说，就和路边的石头没什么两样。这个时候不去，真要是等食堂的人来的话，我们可就真的一点机会都没有了。郭寒雪有些疑惑的看着自家队长，他本能的感觉，江毅在弄个大大的网，一步步的将这两个家伙绑上了自己的船。直到被江毅逼得下定决定的二人离开去准备后，郭寒雪才问道：“你到底有什么打算？非要去医务楼？别和我说是为了药物，那东西对你可没什么大用。”江毅摇了摇手指：“不不，我想要药物是真的。”看到郭寒雪一脸的不幸，才松下肩膀，笑着摇头。好吧，我告诉你，除了药物，我更想要杀丧尸。这里的附近，除了那里，我想不出哪还有大量的丧尸了。你疯了！郭寒雪惊叫。我知道你的能力，需要不停的击杀丧尸，但是也不能为了这个就把一楼那些人全都扯进去啊！看着郭寒雪满脸的愤怒，江毅突然笑了。你把我想成什么人了？虽然我需要杀丧尸，但是想帮他们一把也是真的。食堂没有等价物资，根本就进不去。我们总不能去给他们提供二百多斤的食物吧？难道你有？郭寒雪哼了一声，显然不愿意回答江毅的问题。江毅拍了拍他的肩膀：“你要知道，末世里弱小不是理由。在食堂那边，比他们力量小、体质差的人更多，但是他们仍然天天杀丧尸、找物资。这是末世的铁律，无人可幸免。没有价值的人，只配扔出去喂丧尸。”江毅的表情格外的冷酷。曾经，他就是食堂里最弱小的人群中的一员。他深刻的体会到了什么叫弱肉强食。末世里。没有同情，有的只是对强者的尊重与不停变强的信念。不得不说，自己是幸运的，从普通人变成了觉醒者。但是江毅绝对不会因为知道弱者的苦就去同情弱者。
，反而更希望看到他们也变得强大。而强大是需要去生命去磨练了。郭寒雪有些受打击的去收拾行李，四个人也没什么太多的东西要拿，勉强在二楼搜出来的一点大米也被四个大胃王给吃的精光。剩下的零碎让秦斗塞进个小包，背在身上。郭寒雪因为子剑已经消耗一空，将金色大弓背在身上，手中拎了一把剔骨刀。李回宇也同样背个包，手里把玩着一直不曾离开过的短刀，用眼角偷偷扫视着江毅。因为秦斗的坚持，江毅难得轻装上阵，手里只拎了一把黑刀。胡乱套了件从二楼翻出来的衣服，江毅这才带着三人下楼。当他们的身影出现在一楼的时候，一楼近二十双目光全都落到了他们身上。江毅环顾一周，这些目光中有羡慕、有嫉妒、讨好和愤怒。不过没有人敢上前讨好或者责问，因为他们知道江毅这些人很强，强大到可以让他们绝望。东方天和朱才俊看着江毅气势十足的身影，都不由得将心底的想法深埋。现在想要去食堂，还需要江毅和他手下的强大实力保护，他们也只能忍耐，等着吧。江毅，早晚有一天，我要将你碎尸万段，将一切都加持在对江毅的恨意上。东方天笑着点头。江队长，大家准备好了就出发吧。江毅点头，显然他俩已经和大家交代过了。幸存下来的人们并没有再像昨天那种沉重的绝望，对食堂的期待以及忐忑，反而让众人更显得有生气。李刚站在人群里，目光纠缠在江毅的背影上，用力地握了握拳头。身受重伤的他，发挥不出什么实力，只能混在普通人中，小心的求生。两个男生悄悄地打开了超市的大门，顿时刚刚打开的门缝下方就伸出数只手臂。二人吓得急忙后退，其他人更是吓得连声惊叫，甚至有些人连武器都吓得扔在地上。江毅翻翻白眼，示意了一眼，秦斗立即大步走上前，一把将卷帘门全部打开。后，原本从昨天就堵在这里的丧尸们疯狂地冲了进来。东方天等人吓得大骂秦斗，但早就有了心理准备的这些人也力冲上去，疯狂地砍杀着普通丧尸。李回宇和秦斗也跟着冲了出去。李回宇手的右手握着短刀，灵活的像只飞舞的蝴蝶，身体不停地闪烁，总能出现在最恰当的角度，一刀刺进丧尸的脖子中。秦斗单手握刀，右手疯狂地劈斩，没有一头丧尸是他的对手。原本只能砍入一半脖子的他，现在只不过发力横扫。面前的丧尸顿时就会砍飞掉腐臭的脑袋，力量、速度、精神都得到了极大的提升。秦斗只感觉此时的自己甚至比父亲更加的强大。江毅关注了一下，就不再关心。虽然很好奇秦斗的能力，但是秦斗神秘的想要暂时保密，江毅也就不再惦记。毕竟这些普通的丧尸应该还不值得觉醒后的秦斗使用能力。江毅并不是想要大家死才会让秦斗直接打开大门，而是因为一夜的时间，再加上几个幸存者变成丧尸后散发的味道。其实早就让外面的丧尸散开了。江毅从二楼清楚的看到，还聚集在门外的不足二十多个丧尸而已。就这些丧尸，如果众人还对付不了，江毅就真的要考虑放弃这些人了。果然，在最初的混乱之后，东方天发现闯进来的丧尸并没有想象中的那么多，之后立即指挥大家开始对丧尸群进行攻击。再加上有秦斗等人的帮助，很快二十多只丧尸就命丧当场。而众人除了有些惊惧，出奇的居然没有一个受伤。对于这个结果，幸存的大家振奋不已。但是江毅却知道这应该才算是理所当然，毕竟他们都是体育馆里的学生，不是身体素质好，就是练习过身手，面对动作缓慢的丧尸，只要没有心底的恐惧，根本不会有任何问题。欣喜过后，一些人就对江毅等人怒瞪，显然是想起江毅贸然的让人打开门。对此，东方天他们也没有解释的想法，但是大家显然更加的不信任江毅这边，紧紧的跟在东方天和朱才俊的身后离开了超市。李回宇跟在后面，讥笑的看着江毅，秦斗却很气愤。不明白他们为什么会敌视自己。郭寒雪抚额，江毅，你就不能委婉点吗？这下好了吧，把人都得罪了。江毅无所谓的耸耸肩，笑道：“我又不是他们爸妈，还要迁就他们。我答应带着他们，可没说要一路保护他们。那样累死，我也不可能到食堂。只要让他们自己敢杀丧尸，才更能好好的活下去，不是吗？”郭寒雪翻翻白眼：“我说不过你，不过你可别后悔。你看东方天和朱才俊，大家快把他们当成神了。”而你却被当成了草，这样下去，咱们什么时候才能笼络到更多的人啊？江毅无视了他的碎碎念，看到前方又有丧尸汇聚，顿时拔出刀飞奔出去。这些可都是珍贵的经验，杀怪长经验，他不香吗？干嘛要听个女人在耳边嗡嗡嗡？还没说完的郭寒雪看到江毅居然跑掉了，顿时气得跺脚。江毅，我还没说完呢，秦斗也跟着杀了出去。气急的郭寒雪转头看向李回宇，李回宇立即无奈的耸耸肩，你别看我。我可没答应你要加入你们啊！说完，拎着刀就拔腿就逃。前往医疗楼的路并不平静，经常有小股的丧尸从建筑中冲出来，疯狂的冲击江毅一群人。只不过这一次，所有人都被逼得拿起武器击杀丧尸后，渐渐的对行动缓慢的丧尸的恐惧心也降低了很多。
，甚至零星跑出来几个丧尸，还没等江毅等人出手，就已经有普通幸存者一棍子砸倒在地，然后狂砸到脑袋开花才停下。看到原来丧尸也没有这么可怕，队伍立即有些人心振奋。求生的欲望加上见血后的兴奋，让众人情绪空前的高涨。东方天和朱才俊把队伍里的变化全都看在眼中，想到这一切都是因为江毅而产生的变化。对江毅更加的戒备起来，并不是他们不想让所有人都出去战斗，而是之前他们为了显示自己的公正和民主，对于那些根本不敢战斗的人表示出了大度，让他们留在体育馆自生自灭。哪怕他们把出去战斗的人待遇提得再高，时间一长也会有人产生了非议。出去战斗的人羡慕不出去的人安全无险，而没出去的人又极度战斗的人吃香喝辣。对于这一点，他们不是不知道，只是采取了无视的态度。时间一久，让队伍分化的越来越严重。但是江毅只不过一个简单的逼迫行为，就将所有人的战斗力凝聚起来。当然，凝聚起来的还有对江毅这个暴君的敌视。对此，东方天二人倒是乐见其成。清除了面前的丧尸，江毅战斗之余统计了一下，现在整个队伍总共有23人，除去自己这边的4人，剩下的跟着东方天的有12人，而朱才俊的身边却只有7人。虽然看起来东方天这边的实力更强，但是事实上，东方天身边除了李刚这个半残的能力者外，就只有他一人有异能，而朱才俊的左右除了一个视力强化，还有一个速度强化。而朱才俊本身也并不是只会动脑子的人，杀起丧尸来，他同样毫不手软。至于江毅这边的四人，完全就是怪胎。在能力者如此稀少的情况下，他们四人居然清一色的都是能力者。自己和郭寒雪就不说了，李辉宇真的给江毅一个大大的惊喜，他居然并不是速度强化，而是极其珍贵的空间异能，而且他的空间并不只是存物。他居然可以利用空间异能进行短暂的空间跳跃，这也是他能生存到现在的最大底牌。只看到他在狮群中不停的闪烁，每一次击杀丧尸都是以最诡异的角度，出其不意的雷霆一击，不管的没得手就闪电般的退走。看到他这风骚的走位，江毅和郭寒雪的眼睛都不由得亮了一下。这不就是一个天生的刺客吗？东方天自然也看到了李回宇惊艳的表现，恨得咬牙切齿的将面前的丧尸冻成了冰块，砸在地上碎成几块。原本李回宇应该是自己的手下。如果自己知道他实力这么强，打死他也不可能放他离开啊！朱才俊看到李回宇，同样很眼馋。这么强大的实力，如果跟随了自己，那才真的是如虎添翼。不过东方天和朱才俊都误以为李回宇已经加入了江毅，但是他们又哪知道，江毅此时也盯着他，不停的流口水。好炫的异能啊！和他一比，自己的能力简直就是一个垃圾。可惜自己认可了李回宇，但是显然李回宇并没加入自己的打算。否则，这么久的战斗下来，自己的组队模式不可能毫无动静的忽略了这么强的队友。有些失望的江毅，把郁闷都发作在面前的狮群中，黑色的刀疯狂的劈砍，看起来整个人威风无比。可是他却不知道，看到江毅的战斗，他身后无数在心里吐槽：太难看了。江毅恐怕还不知道，疯狂砍杀丧尸的自己，在这些常年习武的人眼中，可以说是漏洞百出。看着他手中的刀，只感觉好刀跟错的主人。就江毅的用法。也就是不可损坏的割炉刀，换了其他的刀，恐怕早就卷刃崩断。东方天眯起眼睛，仔细打量江毅战斗的方式。虽然江毅的战斗毫无招式可言，但是他的速度很快，反应能力更是快人一步，所以哪怕身陷狮群，对付起来也游刃有余。但是东方天却非常肯定江毅不是速度强化，因为队伍里其他的速度强化者与江毅的感觉完全不同。只看另一个速度者奔跑的速度极快，全力奔跑起来，甚至只能看到一道虚影。但是江毅却并不是这样，他的速度虽然很快，但是完全达不到那种普通人无法追上的程度。而且他快的并不仅仅是奔跑速度，躲避、攻击的速度同样更快。虽然看起来不如速度强化者，但是全方面的提速让江毅近战过程中更加的游刃有余，变快的速度完全可以掌握。一刀劈飞眼前的丧尸，江毅轻轻皱眉。虽然这些丧尸还是普通丧尸，但他还是明显感觉这些丧尸变强了，皮肤也变得更硬。原本一刀就能切下的脑袋，现在自己需要全力才能成功。吼一头进阶丧尸突然从建筑中跑出来，巨大身材的他显得格外突兀。江毅眼睛一亮，顿时冲了上去。他早就迫不及待的想要击杀进阶丧尸，看到有人居然冲着自己跑来，进阶丧尸愤怒的一巴掌拍了过去。看着他缓慢的速度，江毅眼中闪过一丝不屑，灵活的一躲，抬手就是一刀。锋利的黑刀切开了巨型丧尸的手臂，但是却只不过划过了皮肤而已。真硬咧咧嘴。江毅跳出了战斗圈，甩了甩发僵的手腕。看来是防御型的丧尸，多次与进阶丧尸的战斗，让江毅摸透了一些规律，那就是进阶后的丧尸和人类觉醒一样，有了一些特性。比如，有的速度非常快，有的力量非常大，而面前这只显然是属于皮肤特别坚硬的那种。这种丧尸格外难杀，因为刀砍不进，斧劈不透，
，最起码对于现在的江毅来说，有点狗拿刺猬无处下口的悲伤感。不过对付这种丧尸也有一种好处，那就是防御型丧尸虽然力量方面也很强大，但是它的速度奇慢，也就比普通丧尸快那么一点。这么一个乌龟型的进阶丧尸，打不死它，但同样也不会被它伤到。江队长。我来助你东方天，看到进阶丧尸眼前也是一亮，丝毫知道失和的重要性后，没有人会对他无动于衷。朱才俊也对身边的速度强化者示意了一下，那个男人兴奋的挥舞手中的铜棍，狂奔去。明明是慢东方天几步，但是他的攻击却先落在了丧尸的脑袋上，砰一声闷响，实心的铜棍结实的砸在防御丧尸的脑袋上。速度强化者明明是慢东方天几步，但是他的攻击却先落在了丧尸的脑袋上，砰一声闷响。实心的铜棍结实的砸在防御丧尸的脑袋上，但是巨大的丧尸却丝毫没有任何的损伤。抬起头看向攻击自己的人，突然一拳砸了过去。黄奕没想到自己全力的一棍居然没有敲碎对方的脑袋，正发愣，巨大的拳头一拳砸在了自己的脑袋上，瞬间整个人飞滚了出去。落地的他两眼发花，整个脑袋嗡响一声，鲜血顺着发丝就流了下来。熬鲜血的味道刺激了丧尸，仰天咆哮一声，恐怖的丧尸大卖步就向地上的黄奕扑去。江毅一甩黑刀，锋利的黑刀架住防御丧尸的尸爪，刀口卡在指甲间，发出尖锐的摩擦声。李回宇丧尸巨大的力量压得江毅没有办法去救人，眼看着四周的丧尸对地上的黄奕蠢蠢欲动，顿时扬声喊道。话音一落，李回宇矮小的身影直接出现在了黄奕的身边，厌恶的看着地上恶心的呕吐的黄奕，一把拎起他的脖子就往后方退去，一把甩给朱才俊。看好你的人话音一落，整个人却已经出现在了巨大丧尸的身后。锋利的短刀凶狠地划过丧尸的脖子，可是就仿佛是钝刀划牛皮，锋利的刀不仅没有割开丧尸的脖子，反而刀口还有些卷刃。而受到攻击的丧尸舍弃了江毅的刀，转身向李回宇抓去。东方天却不知道从哪里钻出来，一掌按在了丧尸的背上，全身能量疯狂的喷发。给我风，咔咔！皮厚肉多的丧尸仿佛也感觉到身后的危险，猛然回头，但是已经来不及了。肉眼可见的冰层瞬间爬满他的全身。一层厚重的冰晶将他完全冰冻住。东方天退后一步，有些得意的扫了李回宇一眼。李回宇暗切一声，转身就走。江毅也可惜的放下了手中的刀。一直在关注着这里的普通学生们看到东方天神勇的表现，顿时兴奋的大叫。咔！突然一声炸裂，一条通透的裂痕从冰面上炸开，接着一声爆破，大量的冰渣飞溅。东方天骇然的后退，却还是被自己的冰渣划破了脖子。吓了一身冷汗的他，看到正脱困而出的丧尸，急忙一剑刺出，锋利的长剑上寒气烈烈，一剑刺进了丧尸的喉咙上。可是也仅仅如此，东方天全力一剑也仅仅刺破了他的喉咙，除了几滴黑血顺着剑滑下来，根本没给他造成什么大的伤害。但是东方天也彻底激怒了这头丧尸，一声暴吼，巨大的丧尸一把扣住脖子上的剑刃，另一只手笔直的向东方天抓去。东方天急忙抽剑，但是平时锋利的长剑，此时牢牢的握在巨大丧尸的手中。任凭他如何发力，也根本抽不回来。眼看着就要被丧尸抓到，东方天果断松开了握剑的手，惊险的躲过了丧尸。江毅眼前一亮，一刀砍在丧尸的后脖上，鲜血四溅，但却只砍进一两公分。握着剑的丧尸挥手向江毅抓去，江毅灵活的躲过去。郭寒雪这时也发现了这头丧尸的怪异，有心想要帮把手，但是此时他离得有点远，身边还要保护队伍里的几个女生，抽身无力。江毅皱皱眉头，看着被自己和东方天。李辉与包围的皮厚丧尸，连自己的刀都劈不动他，难道就要这么放弃了吗？江毅尝试攻击他的眼睛，可是这头丧尸显然有了一定的智慧，知道保护要害，一旦发现江毅有攻击自己弱点的动机，他就会把手挡在眼前。该死的，难道他就没有弱点吗？东方天看着被丧尸甩来甩去的剑气的跳脚，可是不管是自己的冰系异能，还是李辉与的空间异能，对付他都束手无策。不仅拿不下这头丧尸，自己的剑反而还丢了，他又怎么可能不气的跳脚？猛然想到什么，东方天赤红着眼冲不远处的人群暴吼：“李刚，还不过来帮忙！”一手捂着腹部的伤口，一手挥舞铁棍格挡丧尸的李刚，身体一颤，本能的想要回身，但是按在肚子上的手上传来的痛苦让他咬咬牙，再一次深思自己是不是真的做错了。李刚，你还愣着干什么？不解决了他，我们谁也走不了。眼看着四周的丧尸因为这头丧尸的阻拦越聚越多，朱才俊也有些急了。与珍贵的尸盒相比，朱才俊更珍惜自己的性命。也顾不上李刚是不是有伤，用力的推了他一把。李刚脸色难看，想要拒绝，但是看着所有人都盯着自己，一咬牙迈步往那头丧尸走去。就在这时，一只纤细的手扣住了他。回去待着。我去。李刚一愣，低头看向从身后走出来的秦斗。此时的秦斗全身的气息不停的升腾，斩杀无数丧尸，让他的刀更加锋利。
发生的一切，他都看在眼中。因为江毅没有叫他，所以他也不想过去。但是当看到东方天和朱才俊居然逼迫明显受伤严重的李刚，秦斗有些愤怒。眼看着李刚被逼着，不得不去和那头古怪的丧尸战斗，从小培养的武士精神让秦斗无法接受，一把拉住李刚，越过了他的身子，一步步向江毅走过去。江毅一刀逼退丧尸，回头看到秦斗，立即笑了一声：“怎么，你有办法？”秦斗点点头，右手白刀缓慢地插回刀鞘中。江毅，你后退一下，让我试试。江毅愣了一下，如此自信的秦斗还是他第一次看到。想了想，他退了下来，将自己的位置让给了他。东方天愤怒地暴吼：“江毅，你搞什么？除了李刚的力量强化以外，我们根本弄不死他。”秦斗瞪了他一眼，却一句话没有说，左手握着刀鞘，右手按在刀柄上，不停地调整自己身体每一寸肌肉，身体轻轻压低。整个人仿佛一头蓄力扑击的猎豹，李回雨不由得有些警惕的看向秦斗。此时的秦斗散发出来的气息，让在场所有的人都后背一凉。一刀流，小突之雨突然，秦斗身体仿佛装上了弹簧，两步急奔后，整个人跳到了三米多高。白色太刀出鞘，华光刺眼夺目，锋利的刀剑直接从丧尸的左肩滑到了右腹，扑黑血喷发，防御丧尸惨叫大吼，胸口一道狰狞的刀痕瞬间染红了他身上的衣服。李回雨和东方天同时骇然的顿了一下。拔刀术，东方天震惊不已。他完全想不到，传说中只有大和剑士才能学习的杀人秘籍——拔刀术，居然会在秦斗的身上出现。吼吼！第一次身受重伤的丧尸疯狂的四处轰击，秦斗皱着眉，不停格挡丧尸的攻击。他没想到自己全力一刀，居然只不过划破了丧尸的皮肤而已。不过已经够了。想到江毅早上追问自己能力的事情，不由回头笑道：“江毅，你不是一直好奇我的能力吗？”那你可要看仔细了哦！江毅从那一刀的经验中反应过来，听到秦斗的话，顿时更加兴奋。不知道为什么，自从觉醒之后，江毅对别人获得的能力越发的好奇，总想要探究其中的奥秘。秦斗深呼一口气，盯着已经盯上了自己，正一步步向自己跑来的丧尸，缓慢的将刀又收回了刀鞘中。看到他的动作，东方天和李回雨立即死死的盯着秦斗。传说中的拔刀术，那可是大和剑士最强秘技，据说现在只有当代最强的剑士才有资格休息。千万别以为拔刀术只不过是瞬间拔出刀再斩鸡那么简单。事实上，拔刀术真正核心却是在拔刀的一瞬间做到人刀合一，不同的角度、不同的发力点、不同的斩击手段，是每一个剑士究极一生都要不停钻研的真正秘籍。太刀归鞘，秦斗看着向自己奔跑过来的丧尸，突然闭上了眼睛，身体放松到了极致。突然，他开始急速的奔跑，与恐怖丧尸迎面而对，右手微微拔出一截刀身，与丧尸不足半米的时候，突然拔刀，刀吟声四溢。江毅眉头一抖，甚至完全没看清秦斗是如何出刀的。只不过一晃神，秦斗居然慢慢停下脚步，身影出现在了丧尸的身后，而他的刀居然重新归鞘，一刀流，居合，背被斩。丁，随着刀户撞击刀鞘的合刀声，身后的丧尸突然惨叫一声，身体从胸口齐根爆开，一道深可见骨的刀口仿佛从内向外的裂开。高大的丧尸就在江毅和东方天等人震惊的目光下被一刀分尸。秦斗也非常的兴奋，毕竟第一次使用异能。效果堪称变态，但他显然还没忘了自己的目的。看到丧尸上半身在不停的挣扎，立即喊道：“江毅，江毅！”一晃神，立即反应过来，疾步上前，一刀刺入了防御丧尸的眼睛中。随着江毅拔出了黑刀，让人无法应对的防御丧尸终于开始干瘪了下去。东方天的脸色黑的滴水，秦斗的强大超乎了他的想象，不仅拥有了异能，居然还会强大的拔刀术。有他在，自己想对江毅做些什么都不太可能了。毕竟现在连他都不一定会是秦斗的对手。更不要说还有一个不知道实力强弱的江毅，这让报复心极重的他气得抓破了手心。江毅震惊的看着丧尸身上锋利的刀口，但是却丝毫没看出秦斗使用了什么异能。但是现在并不是询问的时候，晋级丧尸的死去让大家士气大增，很快就将丧尸解决。他们隐隐已经能看到不远处的白色医疗楼，工大的医疗楼是座很久远的建筑翻新成的，整体看上去除了不能做手术，其他设施和普通的小型医院已经不差什么，所以占地还是很大的。楼除了三楼的临时住院部，一二楼都是看诊的地方，特别是一楼有着一个储存药物的药局和仓库，这两个地方就是江毅他们的目的地。离小白楼越来越近，上面的红色十字也越发的明显，众人心底一松，没有丧尸的阻拦，众人行进的速度也越来越快。但是很快，他们就发现，在小白楼里还是困着很多的丧尸，毕竟末世前整个三楼堆积了大量死去的尸体，现在这些尸体复活了，有的从窗户上跌下来，断了手脚，但仍然爬了出去。但更多的却是挤在三楼里疯狂地咆哮，只怕远在几十米外，众人也可以清楚地听到。朱才俊脸色有些发白，听到那阵阵吼叫，心里一阵打鼓，有心想要放弃，但是看着脸色如常的东方天和江毅，到嘴边的话。
到底还是咽了下去。东方天还真不是太过担心，因为末世前他的武术社也参加了搬运尸体的工作，他还清楚的记得死掉的人是被一间间锁在三楼的房间内。不仅如此，走廊里还拦截了大量的门禁，别说啥都不懂的丧尸，就是自己一个大活人，锁在里面想要跑出来也根本不太可能。既然三楼的丧尸出不来，那么剩下的丧尸也就不足为惧。江队长，我们什么时候进去？东方天虽然知道里面的情况，但还是询问江毅。毕竟他可不想担待出现意外后的责任。江毅并不清楚楼里的情况，但是他也不是傻子，只看一二楼的窗户还保持完整，就说明这里并不算太危险。三楼虽然窗户大多被打破，里面更是人头攒动，但是不会翻窗的丧尸又有什么可怕？思考了一下，对郭寒雪说道。寒雪把门打破，郭寒雪点点头，从后背拿下了金弓，又从别人的手中要了一根剑矢搭弓，对准了全玻璃门的大门。风之气息开始在他身上环绕，凌厉的风汇聚在剑之上。当力量达到极点，郭寒雪瞬间松开了手，一声爆响，众人只感觉耳中一片炸裂，远处的大门居然彻底炸裂成一地的玻璃碎片。空门大开的医院里，疯狂地涌出大量的丧尸，但正如江毅所猜测的一样，只不过冲出了三四十只丧尸之后，里面就再没有丧尸出现，没有进阶丧尸的情况下，这些丧尸不到五分钟就被众人敲碎了脑袋。就在江毅一刀削去了面前丧尸的脑袋后，突然身体仿佛涌现了一股强大的力量，奇妙的感觉让他深吸一口气。原本的疲惫顷刻消散一空，这是升级了。江毅也没想到自己居然会就这么简单的升到了九级。身体一晃， 1 9点的速度让他身形更加的灵活，一刀甩出就是一颗头颅。爽升级后的江毅只感觉自己全身有股使不完的力量，下手飞快，甚至几个呼吸间，仅剩下的几头丧尸几乎同时摔倒在地上。郭寒雪眼睛微亮，凑上去轻声说道：“江毅，你又升级了。”江毅兴奋的点头。不错，我感觉自己的实力更强了。郭寒雪也很高兴，毕竟江一越厉害，在未来他们的安全也更有保障。眼看着江一和秦斗都在稳步成长，自己却固步不前，也不知道自己这道屏障到底要怎么打破。啊！一声惨叫，正沉浸在喜悦中的众人大惊，顺着惨叫声望去，却是在人群外，他们中的一个人此时正痛苦的站在外面，一脸惊恐的想要逃向他们，但是他的脖子此时正被一只细弱的手掌抓在手中。看似细弱无力的手掌，却仿佛是一只铁箍，死死地扣住他，不能让他移动半分。是他，是那个丧尸眼神特别好的视力强化者，本能的望去，却吓得直接坐在地上尿了出来，惊慌地指着站在那个人身后的瘦小身体。所有人都吓得缩成一团，想要逃跑，却又丝毫不敢移动。看着那双冰冷的眼睛，哪怕是李刚都忍不住退到了角落。秦斗机警地站在江毅的身前，低声吼道：“江毅，快退开！我们不是他的对手。”江毅此时也紧张地松了松握紧的刀。这突然出现在他们面前的，居然就是昨天杀死了李志天并带走尸体的那只女丧尸。此时，她仍然穿着一身简单的衣裤，看起来和普通丧尸没有什么区别，但是她额间那点橙色却预示着她的不同。丧尸扫了所有人一眼，突然手一发力，让手中的男生脖子露了出来，一口咬了下去，鲜血崩溅了他一脸。在男生惨叫的挣扎下，女丧尸在抬起头，大口的吞咽着嘴中的血肉，而手中的男生则捂着缺了半边的脖子，在疯狂的惨叫声中死不瞑目。亲眼看到这一幕，给还年轻的大学生们带来了极大的视觉冲击。众人吓得就想要四散而逃，但这时东方天却大吼：“不要跑！”大家一散开，就会被他攻击。东方天的话成功吓住了众人，但是却无人敢面对这只恐怖的丧尸。女丧尸歪歪头，突然扔下了手中的尸体，身体一晃，再一次出现，居然是在东方天的旁边。满身心都落在东方天身上的韩雅第一个尖叫：“社长，小心！”哪怕心里再害怕，但是为了心爱的男人。一向胆小的韩雅居然奋不顾身地冲上去要拉东方天，东方天此时吓得汗毛竖起，突然出现在眼前的恐怖丧尸居然冲着他咧开了嘴，接着一抓向他的脖子扣去，手臂突然传来的紧握感让东方天从惊恐中醒悟，反手一扣，一把锁住了想要拉他手臂的韩雅，疯狂地将他推了出去。郭寒雪在一边亲眼看到这一切，顿时惊呼：“东方天，你干什么？”韩雅带着满目的震惊，身体不自控地倒向恐怖的女丧尸，女丧尸丝毫没有犹豫。锋利的指甲贯穿了韩雅的胸口，韩雅痛苦的向前一倾，双眼溢血般的盯着正一脸惊恐的东方天。不一声闷响，女丧尸的手从韩雅的体内拔出，带出了一颗滚烫火热的心脏，心脏在她的手中大力跳动，却渐渐奚落。韩雅怎么也想不到，胆小的她在躲过了末世之初的大爆发之后，会在眼看就要安全的最后死在了自己心爱男人的手中。东方天惊恐的后退，韩雅滚热的鲜血烫的她皮肤灼热，女丧尸一口咬下心脏上的一块血肉。生生吞了下去，鲜血顺着他的脖子滑入衣服中。此时的他越发的显得骇人。
。喜欢谢时的他看向东方天的身影更加的疯狂，扔下手中的尸体，迈步就往东方天走去。去死一声悲痛的哭喊，郭寒雪一扬手，巨大的风刃横扫而过。女丧尸停下脚步，歪着头看射向自己的风刃。东方天面色大喜，射死他，射死他！突然血的手随意的一挥，呼啸的巨大风刃居然被女丧尸纤纤细手直接打散在空中。原本以为一切都结束的众人，顿时吓得连呼吸都不会了。女丧尸也愣了一下，傻傻的看着自己被划开的手指，突然满面狰狞，冲着郭寒雪暴睁着大嘴，尖声长笑。啊！郭寒雪面色苍白，能量一空的她，实在难挡这恐怖丧尸的威压。女丧尸转过身就往郭寒雪这迈步，一道极光却瞬间闪过。女丧尸身体一顿，轻轻一晃，瘦小的身体滑滑了几米之远，将一一刀剁在地面上，刀下的地砖直接被一刀劈断。愤怒的他死死盯着躲开自己的丧尸，不要接近他。郭寒雪软倒在地上，看着伫立在自己身前的男人，痛苦的悲鸣。江毅，江毅没有回头，因为他不敢。此时的他全身被汗水打透，眼看着郭寒雪要有危险，江毅几乎是没有任何思考的，就对这恐怖的丧尸进行了攻击。可惜却被他躲过去了。秦斗这时也冲了过来，右手握着白色长刀，而他的左手第一次拔出了那柄漆黑短刃。江毅挺胸站在所有人的前方，死命的控制自己，不要去颤抖。但恐惧却让他连提刀的勇气都拿不出来。东方天逃脱了危险，看到站在前方的江毅，再想到自己之前的表现，他知道自己完了。有江毅这鲜明的对比，自己之前的行为已经完全显示了自己的人性，不会再有人信服自己。此时看到江毅居然和那个恐怖的怪物对上，顿时心里爆吼：杀了他，杀了他！只要他死了，自己还是那个人人爱戴的东方天，让所有人都恐惧的女丧尸。被江毅一刀劈开后，居然呆愣愣地站在那里。眼睛死死地落在江毅的身上，江毅全身仿佛僵硬在了一块，被女丧尸盯着，动都不敢动一下。但是渐渐的，江毅久久不见他有任何的动作，这才缓过了嗓子里的一口气，这才发现这丧尸盯着的好像并不是自己，而是割炉刀。江毅愕然，自己的刀有什么好看的？试着移动下黑刀，女丧尸的视线果然也随之而动。江毅心底一沉，普通丧尸几乎没有视力，而进阶丧尸则好像模糊，能看到人影。但是这成精丧尸却仿佛视力已经完全恢复，这么细的刀身他都能清楚的看到。如此僵持，让大家的体力有了极大的消耗。江毅的脸色也渐渐的变差，如果不是一口气吊着，他现在也会摔在地上。妈的，拼了！人死鸟朝天，知道不能再僵持的江毅，突然猛地举起割炉刀就要冲上去，却不想这一动作仿佛吓到了女丧尸，她愤怒的冲着高台而起的黑刀大声咆哮两声之后，居然一闪身，再一次凭空消失。众人大骇。心怕下一步他会出现在自己身边，所有人都紧张的四处张望，但久久不见他的出现。秦斗突然说道：“江毅，尸体没了。”江毅正机警四周，听到秦斗的话，不由一愣，抬眼看去，却发现被掏了心脏的韩雅和被咬去了脖子的那个男生全都消失不见了。看来他真的走了。左手一松，黑刀砸落在地上。江毅粗喘着气，冷汗后怕的大滴大滴的砸落。郭寒雪这时也才彻底的从彷徨中清醒过来。看着地上那半颗血肉模糊的心脏，突然尖叫的冲向东方天。东方天一扬手，一道锋刃瞬间斩向了他。韩雪，你疯了！东方天后怕的心刚落下，就看到袭向自己的锋刃，顿时右手布上一层寒冰，生生握住了锋刃，用力捏爆。但是即使布上了一层寒冰，他的掌心还是被切了一道深可见骨的伤口。不要叫我的名字，你不配！郭寒雪愤怒的扬起手，锋刃在他的手心徘徊。东方天也怒吼着：“你这是在指责我吗？凭什么？”是我让他靠过来的吗？当时我在战斗，他呢？一个连刀都不敢提的女人，居然突然靠近我，我没一剑切了，他就是客气的了。众人听到东方天的话，顿时一阵哗然。这就是他们幸福的东方天吗？原来他就是这么看待他们这些普通人的。你说谎，如果是这样，你为什还要接受韩雅？你明知道他爱你，却一次次利用他的爱一个原本跟在东方天的人突然爆吼，看他红润的双眼，可以知道韩雅的死对他打击非常大。东方天杀意凛然的瞪了过去。那个男生却丝毫不惧。东方天，我不怕你。今天我就让大家知道你到底是什么样的人。当听到男生讲述了一件件东方天做过的阴暗，郭寒雪整个人都呆滞了。他没想到，一直在自己身边、永远都在害羞的韩雅，居然是东方天的床上玩物。而东方天甚至不许他和任何人说出去。不仅如此，他还逼着韩雅接近自己，从自己的口中打探出江毅这边的消息。你真是个人渣！郭寒雪恨声骂道，手中的锋刃终于忍不住劈了过去。东方天一剑劈散锋刃，脸上极度的阴沉。是又怎么样？郭寒雪，现在是末世，收起你可怜的圣母心吧。只要我够强，想要什么女人没有。一个韩雅死就死了，很快就有下一个王雅、张雅。我说过。
不要叫我的名字。”郭寒雪咬着玉齿，拎起了放在一边的长弓，一根箭搭在上面，遥指东方天。秦斗大惊，郭社长东方天更是大骇，知道郭寒雪剑技的他，并没有逃跑，反而向他冲去，想要阻挡这一剑。但是他还是小看了郭寒雪，一剑破空，哪怕东方天已经机警的躲开。尖啸剑还是瞬间射透了他的肩膀，东方天跌倒在地，鲜血疯狂的涌出。郭寒雪扔下金弓，一步步向东方天走去。东方天强忍剧痛，一剑刺了过去，但是郭寒雪却反手夺过东方天的剑。东方天大惊，他不敢相信自己的剑居然会被这么轻巧的抢走。面对郭寒雪，自己的所有优势仿佛全都不复存在。双腿死死压住东方天，郭寒雪高高抬起原本属于东方天的剑，尖叫着吼道：“东方天，去死吧！”郭寒雪眼看着锋利的长剑就要刺下去，突然一声呼唤，让郭寒雪顿了一下，尖叫一声，一剑凶狠的刺了下去。刺下去的他大口大口的喘息着。东方天呆愣的看着从自己脸庞擦过的剑刃，只感觉连呼吸都不会了，挣扎着从东方天的身上站起来。郭寒雪回头看向被秦斗扶着站在身后的江毅，突然双眼泛红，痛哭了出来，一把拔下了地上的长剑，看着上面雕刻的“庆祝武术社开设”之类的话，郭寒雪含着泪冷声道：“你不配使用。”他说着。转身提着剑就往江毅这边走，一把将剑塞进秦斗的怀里，转身离开了东方天，被人拉起来。江毅盯了他一眼，才对朱才俊说道：“这里已经没有什么危险了，你带人进去，好好休息一下吧。”被接连的变故惊吓到的朱才俊愣愣的指挥着同样心神不宁的大家走进了医疗楼中，而江毅也打发了秦斗之后，这才缓步走到正靠在一棵树上闭眼清气的郭寒雪身边，轻轻拍了拍他的肩膀。郭寒雪睁开眼睛，用力擦掉眼泪：“我没事。”只是有一些想不明白而已，为什么好好的世界会变成这样？是不是以后我们再也回不去了？江毅叹了口气，轻拥住郭寒雪：“会的，相信我，总有一天，世界会回到曾经的时代。”突然被抱住，让郭寒雪轻轻一愣，听到江毅轻声的安慰。从开始的发愣，到缓慢的伸出手，也拥抱住了他，将脸埋在江毅的脖子上，眼泪不停的顺着江毅的脖子流下去。过好了久，二人才有些尴尬的分开。江毅细细体会着秀发从指尖滑落的奇妙感觉，笑着打破了尴尬的氛围。我们也进去吧，是时候该回去了。郭寒雪也知道江毅话中的“回去”是什么意思，只要搜集到足够的药物，他们就可以回到食堂，而到那里才是真正需要奋斗的开始。进到楼内，和江毅预想中的完全不同。休息过的他们并没像江毅想象中的收集起药物，反而互相的对峙着，隐隐有了三国鼎立的态势。一方是朱才俊和黄奕的十个人，而另一边还是东方天。只不过他身后的此时仅有三人，而这三个人站在他的身后，也隐隐带面犹豫。至于第三方，却让江毅格外的意外。站在前方的，居然是受了重伤的李刚，以及之前揭露东方天黑暗的那个男生。最主上江毅意外的是，李回宇居然站在了李刚的身边。秦斗站在圈子外，有有些手足无措。东方天黑沉着脸，怒视着李刚：“李刚，你现在是什么意思？难道你也要背叛我？”李刚摇头：“东方，不是我背叛你。”而是你早就放弃了我。东方天仿佛想到了之前在三号食堂的事情，沉声道：“你在耍什么性子？你应该知道当时情况逼的，我只能那么做。一直以来，我对你都是那么照顾，你怎么可以在我最需要帮助的时候反水？你太让我失望了。”李回宇抱着凶轻蔑的一笑：“收回你的嘴脸吧，东方天。现在谁还不知道你的真面目？”看到李回宇，东方天越发的愤怒，咬牙切齿指着他：“这里没有你说话的份。”李回宇，我最后悔的事情就是看错了你，别主忘了。假传是你杀死的，李回宇冷哼：“我杀死的又怎么样？当初他早就已经中了尸毒，你明明有尸盒，却不肯给他用，逼得他想要同归于尽。你没忘记吧？”东方天不想和他扯这些，转身看向李刚：“李刚，你真的也要背叛我？你要知道，过了现在，以后我们就是敌人了。”李刚眼中闪过了一丝惊恐，但是他还是坚定的看着东方天：“东方，我不想和你为敌，但是我也有我选择的权利。我的选择就是远离你，否则我真的怕哪天死掉的就是我。”东方天气的想要大骂，但是江毅已经漫步走进三方势力的中间，冷眼看着他们。怎么，休息够了？还是闲死的人还不够多？我带你们来这里，不是为了看你们在这里分势力的。我不管你们有什么恩怨，现在这里我说了算，谁有意见可以站出来。江毅说着话，左手已经架在了腰间的刀柄上，轻轻拔出了一截。看到江毅强势干预，正义脸看热闹的朱才俊立即举手：“别看我，江队长，这和我没什么关系。”大家都是同学，何必打打杀杀的，伤了感情啊！江毅点点头，又看向李回宇，显然他已经有了自己的新选择，可是他却没有选择自己，而是协同李刚，自己也有了发言权。至于东方天，原本势力最强的他，现在反倒最没有发言权。看到江毅盯着他，陈卓脸狠狠扫了他们一眼。
退了两步，转身对自己身后的仅剩三人吼道：“还看什么？还不去找药物？”江毅看到东方天退让，这才扫视着在场每一个人。现在所有人都去找药物，我这里各位半个小时的时间，半小时后所有人必须离开。一楼聚集大量的鲜活人类，早就刺激到了二楼、三楼的无尽丧尸。如果不尽快离开，被丧尸包围可不是开玩笑的。李回宇和朱才俊显然也知道事情的严重性，也不再扯皮，快速的带着人去寻找珍贵的药物。江毅脸色有些不好看，身体晃了一下，立即被秦斗扶住。江毅，你没事吧？江毅摇头，我没事，就是有点脱力。你陪韩雪也收集一些对我们有用的东西，以后能找到药物的机会可不多了。虽然很担心江毅，但是秦斗还是点头，和郭韩雪拎着背包就往已经被找到的仓库走去。而江毅则缓慢的一步步走出大楼，轻轻坐在台阶上，看着楼前一地的狼藉轻叹。这两天不停的战斗，让他不仅身体疲惫，心里是累得难以呼吸。他能看出。之前郭寒雪是真的想要杀了东方天，甚至连他都希望郭寒雪可以一剑杀死东方天，但是他却不能让郭寒雪这么做。除了东方天的名气真的很大，甚至连食堂里都有人每天都念叨着这个名字以外，最重要的是他不想让郭寒雪沾上活人的鲜血，他怕他会一辈子活在愧疚中。不过东方天对自己确实是一个非常大的问题，还有朱才俊，甚至李回与江毅都有些摸不透他到底在想些什么。李刚同样是自己的敌人，可是之后可能是被自己吓破了胆子。李刚再也没有找过自己的麻烦，不喜欢麻烦的江毅倒不介意找个机会干掉他。可是现在李回宇又突然和李刚联手，原本还不把李刚看在眼中的江毅沉默了。现在的局面对他来说真的太糟糕了，正不知道要怎么办的时候，突然耳中传来一声低沉的声音：“小心点，别把丧尸招来，真倒霉！今天怎么又轮到咱俩出任务？你就别抱怨了。上次江毅的那件事，让高伟已经对咱俩很不满了。你又不傻，难道看不出来现在高伟已经不太重视咱俩了吗？小心点吧，兄弟。”要不了多久，恐怕在高伟的身边，就在没咱俩什么事了。江毅蹲的一下站起来，眼中杀气四溢，左手不自觉的扣在割炉刀上。想了想，江毅并没有直接冲上去，而是靠在阳光下的阴影中。没有躲过太久，就看到有两个男生正一边机警的前进，一边交谈着。显然，这两个人的关系非常的好，彼此照顾着对方的视线死角非常的熟练。江毅阴狠的咬牙，沈彤、王海，江毅怎么也不会想到，在马上就要回到食堂前的现在。居然会让自己在这里碰到了他最恨的人。只看到这两个男人，一个高大威猛，手中提着一根粗壮的全金属狼牙棒，而另一个则肥胖如猪，但他可没有胖子的那种和蔼可亲，反而一脸阴险的吊丧眼，彻底让他看起来不像个好人。就是他们两个，在几天前，江毅与他们共同去女宿舍的时候，偷袭了自己，让自己差点死在尸毒之下。千想万想，总算让自己碰到了他们单独行动的机会。眼看着他们两个人的目标也是医疗楼。而自己躲藏的柱子就是他们的必经之路，江毅也不想再隐藏了，迈步走出来，伫立着他们的前方。二位，好久不见，沈彤、王海，原本还惊讶这里发生了什么，正警惕的时候，江毅的突然出现，顿时吓了两个人一跳。江毅，鬼呀、啊！力量强化的沈彤吓得尖叫，却被旁边的王海一把捂住。瞎喊什么？哪来的鬼？是江毅，你居然没死！江毅漫不经心的走下来，站在二人的面前。怎么，看到我没死，你们很失望吗？沈彤和王海互望一眼，突然咧笑狞笑。是啊，没有亲眼看到你被丧尸吃掉，害得我们被人训斥。这口气我可是憋坏了。江毅轻轻眯起了眼睛。那要怎么办呢？正好，我也想要找你们好好算一笔账。去死！早就蓄力待发的沈彤突然抱起，抡起手中的狼牙棍，兜头向江毅砸去。嗡，粗重的狼牙棍气势骇人，轰重重砸在地砖上，将下方的地砖炸成了石粉。王海在身后看到这一幕，却瞳孔瞬间放大。沈彤。小心后面，江毅伸手按在沈彤的肩膀上，吓得沈彤急忙回身一扫。但是江毅却早已经先一步退出了攻击范围，这一幕震惊了沈王二人，他们骇然地盯着江毅。王海沉声道：“你觉醒了。”江毅看着心惊胆战的他们，狞笑的缓慢拔出了腰间的刀：“是啊，还要好好谢谢你们。如果不是你们暗害我，让我有着强烈想要报仇的信念，我还不一定能从那痛苦的转变中挺过来。”王海也收起了之前的不经意，严肃地从后背上拿下了一刀钢刀。这口刀就像是农村给牲畜铡草的铡刀，刀背宽厚，刀身更是又宽又长，而刀刃也非常的锋利。这样一口大刀摆在那里，就看着让人生畏。拿出了武器，王海胆气也足了一些。哼，即使你觉醒了又怎么样？才不过几天，我不信你还能比我们更强。沈彤，一起解决他。二人同时奔向江毅，王海的刀直奔江毅的脑袋，而沈彤的铜棍却狡诈的冲着江毅的脚下砸去。这样的招数，他们二人用过无数次。甚至连进阶丧尸都被他们的合击而丧命，但是这一次他们面对的却是江毅
，早就清楚他们阴招的僵硬，怎么可能不注意这一点？身体退后一步，左手黑刀仍然向那口铡刀架去，右脚却抬起来，一脚向扫过的铜棍踢去。二人看到僵硬的动作，心里一喜，暗笑他不自量力。要知道，沈彤可是力量强化，他一棍下去，就是进阶丧尸也要骨碎筋断。当一声闷响。巨大的力量压得江毅身体一矮，但是黑刀却一点点的切进了王海的刀中。王海用力压刀，眼看着自己的刀居然被那柄薄薄的黑刀一点点的切进刀身，顿时吓了一跳。而沈彤的惊骇同样不小，因为他全力的一棍，居然被江毅生生踩在脚下。江毅可不会自大到与力量强化者比力量，他只是借着比二人更快的速度，在狼牙棍扫过自己脚下的时候，一脚踩了下去。但即使这样，沈彤恐怖的力量也震得江毅右脚发麻，一拧眉。江毅突然发力，一刀削断锋利的铡刀，飞起一脚踹在沈彤的胸口。二人同时后退，但是江毅却丝毫不给他们缓冲的时间，双手握刀，猛然冲向沈彤。被一脚踹的胸口发闷的沈彤还没来得及反应，黑光一闪，接着他握着铜棍的手重重砸在地上，剧痛让沈彤暴毙惨叫。而王海却吓得转身就跑，他看到了江毅在劈开沈彤手臂的目光，那是丝毫不曾犹豫的阴狠。沈彤全身是血的，在地上打滚。看到王海逃跑的背影，顿时惨叫：“王海，救我，带我走啊！”江毅冷笑，身体突然射了出去， 1 9点的速度让他远比肥胖的王海速度更快。王海刚刚跑了没有几步，眼前就是一黑。再抬头，看到面无表情的江毅，顿时吓得后退。但江毅的刀已经奔着他的胸口刺去，王海双臂一架，锋利的刀划过他的手臂，但却只留下两道血痕。能把普通人双手切断的一切，居然只在王海的身上留下了浅浅的伤痕。但是江毅的杀意却已经射进了王海的精神，那一刀有如恶魔之手，久久让王海无法忘去。蹲在地上大口的喘气，江毅，你是杀不了我的，我是防御强化，你的刀根本杀不了我。江毅皱眉，刚才的一刀就仿佛砸在一根大树上，声色且阻力极大。听到王海的暴吼，他突然抬起头，谢谢你提醒手中的刀，丝毫没有犹豫的直奔喉咙刺去。王海大惊，急忙架起手臂，但是久久不见疼痛。他惊异的抬起头，却看到眼前的江毅已经不见了。江毅站在王海的身后，手里拎着沈彤扔在地上的狼牙棍，凶狠的一棍砸向王海的脑后。王海身体晃了晃，回头看了江毅一眼，肥胖的身体重重砸在地上。江毅喘了两口气，将棍子扔在地上，给力量强化者用的东西，自己用起来还是太勉强了。感觉手臂恢复了力量，江毅拎起王海的衣领就往沈彤走去。沈彤此时失血过多，整个人面无血色，哆嗦着看着江毅，像拉锯死猪一样把王海扯过来，顿时惊骇的哀求：“江毅，不要杀我，求求你，我们是同学呀！”江毅冷笑：“别急，你还不能死。”说着，不顾沈彤的挣扎，一手一个拉着沈彤和王海钻进了不远处的树林中。江毅却没有发现，在一辽楼的门口阴暗处，一个秀丽的身影目睹了这一切。因为紧张，手里扶着的李石门柱都被捏裂。江毅强硬的拉扯着两人走向了树林中。离医疗楼远远的，此时的江毅满目暴虐，王海和沈彤不停的哀求，却丝毫打动不了他的善良。一把将他们甩在脚下，江毅仰头不停的转来转去，他能感觉到自己的血液跳动在回溯，心跳仿佛要跳出胸膛，肾上腺素极限的上升。江毅，求你放过我们吧，我们真的知道错了，以后我愿意听你的话，给你做牛做马。相比断了一臂的沈彤，从昏迷中清醒过来的王海更加的惜命。当他反应过来发生了什么的时候。他就知道自己根本就不是现在的江毅的对手，所以他果断的跪在地上，大声的求饶。可是现在情绪极度激动的江毅根本听不进去，王海的哀求在他的耳中反而成了嗓音。终于忍受不住的江毅大声的咆哮：“闭嘴，吵死了！再敢说一句，我现在就杀了你！”王海被江毅恐怖的模样吓到了，身体抖成了筛子，再不敢多说一句。江毅看着眼前的二人，天知道他需要多大的忍耐力，才没有马上就扭断他们的脖子。一看到他们。江毅脑子里就不断的回荡着在女宿舍的痛苦觉醒的过程，该死！一拳砸在一棵树上，江毅大口呼吸，才算没有马上下杀手。强忍着愤怒，江毅转过身，左手一招，扔在医疗楼的割炉刀瞬间出现在手中，一刀搭在沈彤的脖子上，告诉我为什么要杀我。失去了一条手臂的沈彤，此时满脸惨白，疼得冷汗直冒的他，看着凶煞着的江毅，突然咧嘴一笑：“老子高兴，老子就是想让你死。”看着沈彤混不吝的模样。江毅摇头，回答错误扑。二黑刀深深捅进了沈彤的腹部，沈彤弯腰惨叫，五官扭曲在一起，看起来就像是一个怪物。江毅一把抽出刀，看也不看，捂着伤口大骂自己的沈彤，转身看向双眼瞪大的王海。王海吓得后退一步，虽然他也杀过丧尸，甚至还把人打残过，甚至利用丧尸坑杀别人的事情他也做过。
，但是像江毅这般杀人毫不手软的样子，他却做梦不敢想象。看到江毅看向他，手中的黑刀还滴着沈彤的鲜血，王海顿时尖叫：“是高伟，是高伟命令我们在和你出去的时候必须把你弄死，是他要杀人，和我没关系啊！”江毅愣了下神，阴狠的一把抓住王海的头发，死命向后扯去，阴狠的与被扯的动弹不得的王海四目相对：“为什么？我自问没有得罪过你们三个。”为什么你们要杀我？我要的是理由，是因为陈家资沈同伴躺在地上，看着愤怒的江毅，突然幸灾乐祸的笑道。江毅猛然回头，陈家资怎么了？沈同大笑，因为高伟看上了你的女人，但是你的女人却说，除非把你弄死，否则他是不会和高伟在一起。江毅一愣，完全没想到会是这个原因，第一反应就是不相信。你胡说！王海感觉到江毅的情绪越发的不可控制，害怕死亡的他看向沈同尖叫：“不要讲了，沈同。”不要再说了。可是沈彤从来没把江毅看在眼中，哪怕现在落在了他的手中，沈彤对江毅的只有透骨的恨意。哈哈，你没想到吧？是你的女人背叛了你。他亲口和高伟说，他不想背负舍弃男友、投身别人的骂名，所以只有把你弄死，他才会恢复单身，自然也就顺理成章的能和高伟在一起。江毅颤抖着，他不想相信，但是仅存的理智却告诉他，沈彤说的极有可能是真的。用力将王海甩在地上，黑刀抵在他的胸口。告诉我，沈彤说的是不是真的？王海不敢说。江毅双刀微微下压，锋利的割炉刀居然切开了王海防御力超强的皮肤。我说，我说，是真的，这一切都是陈家资的主意。不要再扎了，痛死我了！王海能感觉到锋利的尖刀在一点点的刺入体内。从觉醒后，再没有体会到如此痛苦的他，终于崩溃了，眼泪鼻涕呼了一脸。江毅问什么，他就答什么。江毅哆嗦着站起身，原来。一切是这么回事，根本就没有什么祖传玉佩。陈家资让自己出来，只是给自己一个合理的失踪理由。恐怕现在的他已经顺理成章的和高伟在一起了吧？而知道自己与陈家资是情侣的人，也并不会认为他有什么过错，因为自己死了。原来是这样啊！江毅叹气，知道了真相，江毅反而渐渐的平静下来，脸上的暴虐气息也淡淡的散开。王海趴在地上，捂着胸口的鲜血。江毅，我说的都是真的，放了我吧，我真的不是想杀你。都是高伟逼我这么做的。江毅低下头，看向王海，眼中不含一丝情绪。王海心底一突，本能的感觉，江毅完全没有放过自己的意思。江毅沉默了一刻：“你们走吧，既然当初你们没有直接杀了我，这一次我也让你们可以有一次离开的机会。”二人同时一愣，沈彤咬牙趴在地上，眼底泛起一层恨意。江毅，你在搞什么鬼？江毅冷笑：“怎么，你想我现在就杀了你？别高兴的太早，我只说让你们逃走，却没说不杀了你们。”当初你们给了我一个逃生的机会，礼尚往来，我自然也要给你们一个机会。跑吧，有多快跑多快。下一次再见面，就是你们的死期。说完，江毅退了几步，让出了身后的道路。王海和沈彤互望一眼，顿时强忍着身上的痛苦爬了起来。相比沈彤，王海受的伤并不算重，而沈彤居然丢了只手臂，又被捅了一刀。但是强化者体质都有了极大的增强，这种在普通人必死的伤势，却稀奇的并不太影响能力者的生命。二人扶持着。警惕的盯着，一点动作都没有。僵毅一咬牙，王海扶着沈彤就往外跑，眼看着就要走出树林，突然一道阴影出现在他们的面前。二人大骇，僵毅提着漆黑的割炉刀，一脸杀意。我说过，再次见面就是杀你们的时候。沈彤暴怒，一把推开王海，整个人虎扑向僵毅。老子和你拼了，要死一起死！翁锋利的黑刀以极快的速度划出一道黑划，黑光闪过。沈彤怒瞪着牛眼，喉咙止不住的喷出滚烫的鲜血。一句话都没来的说，就摔倒在地，死不瞑目。被推出去的王海头也不回，甚至都没有给死去的沈彤一个眼神，风一般的向树林外跑去。不要杀我，我还不想死。高伟，救我！江毅深吸口气，沈彤的死让他的心底的石头轻了一些，这些天积累的力气更是消散了一些。看着王海缓慢的逃跑，不由邪笑一声，迈步追了上去。噗！王海惊喜的看着树林外的阳光，劫后余生的喜悦还没来得及绽放。一道锋刃锐利的瞬间从身后刺入了他的心脏，王海不敢置信的低头看着自己胸口上的血洞，张开嘴，鲜血不停的从嘴中流中。不，不可能！王海从觉醒了防御强化后，就从来没有想过自己有一天会死在心脏被击穿的下场。江毅迈步从林子内走出，看到倒地的王海，迟疑的抬起头，轻轻叹了口气：“出来吧，你在这里多久了？”从一棵树的阴影下，郭寒雪迟疑的走出来，他的手还保留着释放锋刃后的动作。看到江毅复杂的目光，郭寒雪有些迟疑。对不起，江毅，我要为娇娇报仇。江毅愕然，突然反应过来，郭寒雪指的是谁？看来王海他们真的算是死有余辜。第一次杀人让郭寒雪的手有些颤抖，但是他并不后悔。
。正如他曾经和江毅说过的，总有一天他会让侮辱了娇娇的沈彤和王海血债血偿。江毅笑着点，无所谓，只要你心情能好一点。郭寒雪深呼一口气，江毅，我觉得这件事你不能只听他们二人说的，毕竟他们说的话也并不完全是真的。江毅身体一颤，没想到郭寒雪会在这个时候和自己谈这件事。说实话，他已经相信了沈彤和王海的话。但是郭寒雪的开解却瞬间让江毅有了一丝侥幸。是啊，沈彤和王海是自己的仇人，仇人的话怎么能完全相信？也许这些都是他们编出来骗自己的。自己与陈家滋相处了四年，虽然他已经知道自己算是彻底看走眼，但是他还是不太相信，他居然会是一个如此毒辣的女人。难道四年的相处全都是假的吗？陈家滋对自己就真的一丁点的感觉都没有？看向郭寒雪，江毅突然苦笑。我不知道，说实话，我现在才知道。我认识的陈家滋四年，却完全与别人眼中的他不是同一个人。秦斗之前和自己说的事情，在江毅的心中也是一根锐利的刺。如果说沈彤和王海会欺骗自己，但是江毅真的没有理由怀疑秦斗会编个故事来欺骗自己。秦斗曾和自己说的陈家滋的事情，在江毅的心里横了一根锐利的刺，让他无法忽视。看到江毅一脸的沮丧，郭寒雪有些心疼和急迫。江毅，我也是女人，我知道女人也许都会有小心思，但是我们平时也会善于用谎言掩盖真实想法。你现在就放弃？难道就不怕以后会后悔吗？江毅苦恼的扯了扯头发，那我还能怎么办？难道非要我去拉着陈家滋的手问他是不是一直在耍我？郭寒雪拉着他的手，肯定的点头。不，我要让你自己去亲眼看，去亲自寻找答案，不管是不是真的，只有你确定了，才能保证未来不会因为这件事而后悔。江毅愣愣的看着表情坚定的郭寒雪，许久之后突然笑了。是啊，不管是不是真的，总是需要有人去寻找答案，这个人也只能是自己。也许是时候该和陈家滋的感觉做个了断了。有了决定，江毅突然开玩笑的说道：“你说所有女生都善用谎言掩盖真实，那你呢？郭寒雪，你是不是也藏了什么真相瞒着我呢？”郭寒雪一愣，下一秒瞬间抽回了握着江毅的手，眼神左右游离。“你在说什么？我听不懂。”“哎呀，我已经出来太久，一会秦斗该找不到我了。”看到郭寒雪逃也似的跑掉了，江毅突然很想笑，但是陈家滋的背影此时仿佛与郭寒雪重叠在一起，却让江毅笑不出来，最后也只能流出一脸的苦笑而已。有了决定后。江毅拉着王海的脚，将他重新扯回了树林，和沈彤的尸体扔在一起。他们二人的伤一看就并不是丧尸所为。江毅还不想让别人知道他们两个人已经被自己和郭寒雪弄死，捡了几根木头堆在他们的身上。江毅拿出一个打火机，熊熊火焰瞬间吞噬了两具尸体。江毅木着脸，确定两个人已经被烈火烧得面无全非，这才转身离开。回到医疗楼外，就看到大家已经从里面出来了，每个人身上都背着一个包裹，甚至有些人连背带拎弄了三四个。而郭寒雪已经站在人群中，身边站着秦斗。不过江毅看到此时的秦斗，却是强忍着想笑，只看到秦斗脖子上挂着一个用白大褂做成的包裹，两手也一边挎着一个，手臂上架着一个更大的背包，整个人就像是一个行走的行李架。而再看旁边的郭寒雪，却两手空空，除了背上的金弓，也就脚边的小背包，才让他在人群中不那么显眼。众人脸上扬着喜色，显然收获不小。看到江毅的回归，也都流露出一丝感激。东方天，朱才俊。李回宇也知道，江毅现在在众人的心中已经到达了一个极高的层次。虽然他们才是他们的队长，可是如果江毅说的话，可能比他们更要管用。看到众人的收获，江毅点点头，冲带头的几个人说道：“既然都已经准备好了，那我们就走吧。”所有人都急不可待的想要前往，据说是学校里最后安全的地方，有这么多的药，他们现在又敢杀丧尸，相信他们一定可以在食堂里过得比之前更好。东方天等人仿佛已经想到了某种解决的方法，对于去食堂后的规矩，并没有太过愁苦。仿佛是老天也看不过去，江毅最近这段时间的倒霉。从医疗楼出来后的众人，一路上顺风顺水，除了少数不开眼的丧尸突然冲出来以外，几乎再没有什么危险。越往食堂方向赶去，附近的丧尸就越发的稀少，进阶丧尸更是少得可怜。江毅一刀劈开一只力量型的进阶丧尸，抬起头，远远已经能看到不远处一座四层楼上的东区食堂四个大字。作为供大流量最大的食堂，一号食堂就一个大字可以形容。原本是供大的一座老教学楼。后来因为新学区的扩建，这里就被改成了食堂，可以同时容纳五千人同时用餐。最近两年，更是添加了很多电脑自动化的东西，让原本普通的大食堂，居然在全国的大学食堂排行榜上有了一席之地。众人也先后的解决了丧尸，眼尖的人已经望着不远处的食堂，激动的尖叫起来：“你们是什么人？从哪来的？”就在这时，从远走警惕的走来一队人，众人一愣，惊喜的看过去，就看到这七八个人，个个煞气十足。每个人身上居然都穿着简陋的铠甲，不仅如此，他们手上居然都拿着锋利的武器。众人不由一惊，要知道，从体育馆出来的他们，除了弓箭很多以外，
，就像是真正能砍丧尸的刀剑也并没有多少。但是眼前这一伙人，居然每一个人都能拿一把刀提在手上，煞气十足。江毅眯眯眼睛，认出了领队的那个人。想了想，江毅低下了头，退到了人群中间。朱才俊最先反应过来，立即和东方天上前一步，看着带头走来的男人，兴奋的喊道：“毛老师，是我啊！”朱才俊、东方天看到毛星宇也很兴奋，急忙冲上前去：“毛老师。”我是东方天，毛星宇警惕的握着刀，冷喝：“不要过来！”站住！毛星宇的神色吓了两人一跳，不约而同的停了下来。毛星宇仔细打量着两个人，半个月内，哪怕生活条件再好，也让大家的体型和外观有了很大的不同。毛星宇仔细扫视着两个人半天，才突然松了口气，笑着放下了刀：“真的是你们！真没想到，你们居然还活着，还能走到这里！”毛星宇的杀气散开后，东方天和朱才俊才松了口气。毕竟才不过二十多岁的毛小子的他们，怎么可能是曾经的龙省散打王、现任工大体育老师的毛新宇的对手？毛新宇自然认识东方天和朱才俊，朱才俊就不说了，现任学生会主席，而东方天能成为武术社的社长，他也是当初的审批人之一。看到他们居然能活着回来，毛新宇也很高兴。毕竟教书育人近十年，毛新宇对东方天这种热爱华夏武术的青年人很是照顾，用力拍了拍他们的肩膀，嗯，没问题。还是这么壮实面对学校里的老师，所有学生们才真的心底一松，打心底的高兴起来，只感觉仿佛找到了组织。毛新宇高兴之后，扫了所有人一眼，看到他们每个人手里都拎着东西，不由满意的点头。这回到了这里，就安顿下来吧。你们有这么多的物资，想来问题也不大。等安顿好后，可以申请参加搜寻队。只要敢打敢干，咱们学校一定还会重新恢复平静的。早就对食堂有了了解的几人用力的点头。毛新宇兴奋的还想再说点什么。他身后的一个男人却上前，冷冷的说道：“毛队长，时间不早了，我们还要去找物资呢。”毛新宇一愣，隐晦的扫了和自己说话的人一眼。东方天等人也看向那个男人，只看到这个其貌不扬的男生一脸不屑的看着一身狼狈的众人，对于曾经的风云人物丝毫没有一丁点的好脸色，只说了一句后就再不说话，就好像没看到东方天他们一样。东方天等人眼底闪过一丝愤怒，但是还没有进入食堂的他们也不敢在这个时候去得罪什么人。但却一个个的把这个男学生的样貌记在了心底。莫是半个月还能活下来的，有几个敢说还是单纯的大学生？砍过丧尸、见过血的他们，哪一个手上不是红的？哪怕莫是前性格软弱的人，也在这些天的摧残下变得冷血了起来。江毅压低了头，看着这个男生，古怪的一笑。真没想到，几天没回来，之前那个只知道跪在地上祈求放他进去的刘林泉，居然这么快就崛起了。能带着一个队伍，说明这家伙这些天肯定做了什么事情。看到这些人里没有和自己熟悉的人。江毅这才松了口气，朱才俊处事圆滑一些，只是深深看了刘林泉一眼，就笑：“毛老师这是要出去，那我们就不打扰了。这些天总算是可以好好休息一下了，您去忙吧，我们这就去食堂报道了。”毛新宇眼底闪过一丝犹豫，但是有刘林泉在身后，他张张嘴，却只是点头：“好吧，你们先过去吧，以后有什么事可以找我。”话还没说完，刘林泉已经带着身后的手下越过了毛老师，傲然的从大家的身边走过，不仅仅是他。几乎队伍里的所有人都用着一种看乡巴佬的眼光扫视着他们，这种眼光就仿佛是大庭广众之下扒光了他们的衣服，让众人眼底一阵怒气冲天。但是有东方天他们的警告，众人也只能回瞪回去，却不敢冲去好好的发泄。等毛新宇他们远远走开，队伍也从之前的兴奋中冷却了下来。虽然还在往前走，但是热度却降了一个层次。东方天的脸色也很不好看。虽然从江毅口中知道食堂里并不是那么和谐，但是他却想不到，还没到食堂的他。居然已经被人给了个下马威，这让一直高傲的他如何能忍受得了？用力握紧拳头，等着吧，我东方天不会就这么认输的。不管是谁，都只会被我踩在脚下。江毅可不知道他们每个人的想法。眼看着就要到达食堂，他停下了脚步，看着其他几个，已经到了，我们就在这里分开吧。众人一愣，朱才俊笑道：“江同学，都到了这里，难道你不想和我们一起进去？”江毅摇头：“不，我还有别的事情要做。”就不和你们进去了。李辉宇低声道：“江毅，你是不是有什么事不能进去？”江毅愣了一下，看看李辉宇，貌似有些关心自己的表情，突然笑道：“别多想，只是我现在还不方便进去。”想了想，他还是对所有人说道：“你们也知道，我是从食堂里出来的，却一直待在外面，没办法回去。那是因为我在食堂里得罪了一些我对付不了的人。现在可能他们还要找我。如果你们不想惹麻烦，最好不要透露见过我的事情。”众人一愣，东方天和朱才俊互视一眼，若有所思。江一不管他们的想法，只是冷冷扫视他们一眼。我希望你们别有其他心思，可能我对付不了我的敌人，但是对付你们，想必你们应该很了解我的实力了。众人静默，一些人刚刚提起的小心思也沉默了下去。是啊
，也许他们能借着江毅的消息依靠上一些强大的人，但是江毅对付不了那些人，想对付他们却不费吹灰之力，他们可没自大到能与一个神秘的能力者相抗衡。特别是在亲眼看到江毅追杀李治天的场景后，看到大家不敢看自己的眼睛之后，江毅满意地点点头，最后看向东方天等人。好了，不管之前我们有什么矛盾，既然到了这里，我希望就此结束。我知道你们可能想对我下手，那就来吧。但要知道。下一次我绝对不会留情朱才俊心神一凛，急忙第一个表态。哪能呢？我们能到这里，赶集江同学还来不及。既然这样，我们就先离开了。说完，领着愿意跟着他的几人就离开。东方天深深的看着江毅一眼，又看向郭寒雪，但是郭寒雪却垂着眼，丝毫没给他一个眼神。东方天心中一紧，冷哼一声，带着身后孤零零的三人转身离开了。最后的就是李刚和李回宇。显然，他们之中，李回宇才是真正的老大。也是和江毅关系最好的李回宇，神色轻松的和秦斗对了一拳。那我们就先进去了。如果有什么事情，只要我能帮到的，可以找我。李回宇虽然很是孤傲，但是他又不是傻子。结交一个实力强大的队伍，对他未来只有好处，没有坏处。看着所有人都离开，江毅身后秦斗和郭寒雪这才看向他。江毅，你说的敌人是真的吗？是谁？我帮你。秦斗坚定的上前一步。对于他的话，江毅丝毫不会怀疑，百分百的信任度可不仅仅作用在秦斗的身上。就是江毅对秦斗潜意识中也是万分的信任，信任到可以将自己的背后彻底交给他。看向一边的郭寒雪说道：“寒雪，你带着秦斗也先进去吧，我会想办法进去。到了里面，尽量不要在公共场合接近我，有什么事我会找你们。我的事情你们不用担心，我自己会解决的。”秦斗听到这话，顿时有些急了：“江毅，你说的这是什么话？我们不是伙伴了吗？难道你有事情，我们就只能在旁边看着吗？”知道江毅到底有什么事的郭寒雪一把拉住秦斗的脖子，不顾他不停扭动挣扎，将手里的背包递给了江毅。好，我们在里面等你。这里是你的东西，我又放了一些你用得到的，自己小心。江毅笑着接过来，就看着郭寒雪像拎着小猫仔一样，提着比他还矮上三分的秦斗往食堂方向走去。秦斗不停的惨叫：“郭社长，郭寒雪，放我下来啊！”我还没和江毅说完，郭寒雪一边扯着他，一边打断他的话：“叫姐。”江毅拎着包无奈的摇摇头，越清静。他越发现，不管是郭寒雪还是秦斗，居然都有着不为人知的一面。知道他们都关心自己，江毅不由得心中一暖，轻轻捂着心口，这就是被关心的感觉吗？好了，接下来让我看看该怎么进去压下心底的温情。江毅心态轻松的扫视四周，最后猫着身子钻进了不远处的林子中。走了没有多久，江毅这才停了下来，看着不远处的建筑，心里有些发涩，强压心底的酸楚。江毅走进了大楼，他并不担心这里会有什么丧尸，因为离食堂很近。这里早就被清理过多次，能用到的东西更是被搜刮一空。一步步走上楼，江毅看着眼前熟悉又陌生的宿舍楼。末世前，这里还是一片欢歌笑语，走廊永远都有人在追逐打笑，打游戏的呼喊声更是不绝于耳。之前自己还感觉有些厌恶，但是现在看着满地的黑色污迹，江毅反而怀念起末世前这里的模样。推开早已经破损的房门，江毅走进自己的宿舍。此时宿舍里早就被搜刮干净，连架子床都被人拆掉了。江毅捡起一本书。轻轻拍拍上面的脚印，看着上面自己的名字，苦笑出声。要是世界还是之前那样，该多好啊！没有太多时间给自己感慨。江毅简单整理出一个可以休息的地方，拿出一份预制肉和天泉水吃了起来。预制肉的香味冲淡了他心底的伤感，强烈的饱腹感让江毅有些幸福的拍拍肚子，休息了一会，才在墙面上召唤出了光屏。等级，等级九级，七万九千五百一十二，速度十九点，防御十点，力量七，七十五点，精神七。七十五点，体质五，五点。看着自己的身体数据，江毅苦恼的摇头。升级越来越难了，而他每一次升级的成长虽然看似很大，但是九级的他与秦斗以及郭寒雪相比，几乎没有任何的优势。速度、防御虽然看似已经超过常人，但几乎所有觉醒能力的人，身体各方面都有很大的提升。单说自己最强的速度，几乎就被郭寒雪全面碾压。而秦斗虽然速度上可能不及自己，但是他却仍然可以凭借战斗经验把自己压制的死死的。至于防御，江毅现在能做到的，也只不过是不会轻易的受伤，比如说不会因为摔倒就被划破皮肤而已。至于像王海那种刀切不进、斧劈不开，更是没有可能。一把刀足以让一个普通人轻易捅死自己。至于其他，哎，不提也罢。切换到组队页面，总算让江毅的脸色好看了一些。郭寒雪信任值92可分享经验值46秦斗信任值100满值可分享经验值50满值。组队模式虽然一开始让江毅得不到什么太多的好处，但随着二人对自己越发的信任，江毅发现自己得到的经验也越来越多。如果不是因为他们两个，江毅现在恐怕还卡在七级无法提升。要知道，
。此时，两个人能提供给江毅的经验，几乎等于另一个他自己。真正领会组队模式的天大好处，江毅总算才对今后自己恐怖的升级经验值松了口气。仍然只有这两页，自己的系统能力并没有什么变化。江毅把注意力放进了空间中，手伸进衣兜中，空间出现在眼前。除了大量吃不完的食物和水外，江毅留存的药剂居然突破了十瓶。连江毅都不知道自己什么时候杀了那么多的进阶丧尸，不过仍然只有回血、附魔、素体三种药剂，并没有新的药剂出现。至于之前击杀大辉得到的狗皮，则被郭寒雪抢走，理由是正好可以当被子。想到郭寒雪抱着毛皮毯子，死活不肯松手的样子，江毅好笑的摇头。才分开不到两个小时，江毅突然有点想他和情窦了，也不知道他们有没有顺利进入食堂，会不会惹到什么麻烦。江毅虽然挂念，但他却不后悔自己的决定。因为他还要去验证自己想要验证的事实，就像郭寒雪说的那样，如果不亲眼去见证真伪，今后自己一定会后悔。并不是还放不下陈家姿，他心里清楚万分，自己和他已经结束了，哪怕他真的没有和高伟在一起，就凭之前他的所作所为，自己也无法原谅他。但用力的握紧割颅刀，江毅眼中杀气四溢。如果自己的事情真的是他在幕后指使，哪怕爱他四年，江毅也绝对不会就此罢休。休息了一夜，天色发白，江毅才从书桌上坐了起来，没有床铺。只能在生硬的桌子上对付一夜，但是对于莫氏来说，这已经是非常不错了。已经有了计划的江毅吃完早餐，打开了郭寒雪给自己的背包，拉开拉链。江毅看着几包口罩和一个黑色的帽子，突然笑了。只能说还是女生考虑得仔细。放在一边，江毅又掏出了几件衣服，全是耐脏又结实的男装，显然也是郭寒雪知道自己经常弄坏衣服而特意给自己收集的。下面零碎的，除了自己之前收集的充电宝之类的东西外，还有一包装在塑料袋里的药盒。江毅大略一扫。就猜到了这盒药的用途，显然郭寒雪也知道他根本用不上这些普通药物，放在这里根本就是给自己用来进入食堂准备的。心里一暖，看来郭寒雪早就猜到自己可能不会和他们一起进食堂，连这些事情都提前给自己打理好了。将东西塞回书包，江毅换上一身郭寒雪给他准备的新衣服，黑色的牛仔裤搭配黑色的皮外套，让江毅整个人看起来比之前精神百倍，刮掉钻出来的胡子。江毅扣上帽子，帽檐压低，挡住了自己的眼睛。此时的他，除了对自己特别熟悉的人以外，不会再有人能一眼看出自己。最后，戴上黑色的口罩，提着割颅刀的江毅，此时彻底成为了一个黑色的死神，挡在口罩与帖子下的一双眼睛明亮锐利。背上背包，江毅回头仔细看了早已经面无全非的宿舍一眼后，头也不回的离开了。再见了，我曾经的生活有了决议。江毅丝毫不带留恋，闷头走出了宿舍楼，径直杀进了不远处的尸群中。疯狂的刀锋在丧尸群中所向披靡。几息之间，十几头丧尸就被江毅斩杀一空。江毅一一扫过这些丧尸，确定没有自己的目标后，这才离开，奔向下一个有丧尸的方向。是的，江毅并没有选择直接只身回到食堂，他反而游走在食堂四周，疯狂的砍杀丧尸。他想要在回到食堂前，将自己的实力进一步的提升。不过，江毅也并不是一时脑热，自己一个人出来冒险。之所以敢一个人这么行动，除了对自己实力的信心之外，也是因为食堂的四周每一天都被搜寻队清理一遍。所以，江毅所在的区域很难形成对他会产生威胁的丧尸群。江毅杀丧尸杀到麻木，看到有活动的丧尸走上前就是一刀。实力大增的他，面对普通丧尸几乎就是一刀一命。一刀砍下面前的最后一头丧尸，江毅仔细的打量着眼前的这个丧尸，总算满意的点点头，伸手在他的身上摸索，最后掏出了一个没电的手机，以及一把零钱以及身份证，把钱扔掉。江毅擦了擦已经染脏的身份证，隐约能看到。身份证上的照片居然和江毅有着五六分的相像，不仅仅是身材，连眼神、五官都很是相似。默默的把身份证上的信息牢牢记住，江毅这才把身份证和手机收了起来，挖个坑，把身份证主人的脑袋埋了下去。既然要做，江毅只会做的天衣无缝。以他奇高的智商，很容易就策划出一个相对完善的计划。收拾完一切，江毅这才背上背包，悄悄离去。快跑！不要恋战！方青川一刀剁去伸过来的一只尸爪。看到身边的伙伴正慌张的逃窜，不由一阵心痛。他没想到一次日常的搜寻任务，居然会让他们损失了这么多人。方青川疯狂的替大家赢得生存的机会，但是只不过也是个普通人的他，很快就渐渐的支撑不住了。丧尸越来越多，将小队中幸存下来的人层层包围，只等着耗光他们的气力，就可以大快朵颐了。呜、哦、呜，我不想死，胆小的人已经承受不住死亡的无限接近，开始大声的哭嗷。方青川被他们哭得心烦，一边阻拦丧尸，一边吼道：“不许哭，快拿东西挡住他们！不想死就给老子动起来！”一个已经丧尸战役的人哆嗦的尖叫：“妈的，方青川，你又不是我们的队长，反正都要死，我们为什么要听你的？妈的，老子最烦你们这种懦夫！”滚远点！方青川脸色一黑，也顾不上管他们，他可还不想死，只要还能活着，他就绝对不会放弃。
，不好！突然，方清川一眼看到旁边的一个正疯狂攻击丧尸的伙伴，突然被一只丧尸咬住了肩膀，惨叫着被扯进了尸群。随着同伴的死去，他所在的位置顿时被撕开了一条裂口，丧尸们瞬间冲垮了他们艰难守住的防御。熬眼前这么多的食物，让丧尸们更加的疯狂，不顾一切的冲向了人群。扑一颗人头飞天而起，正在方清川都彻底绝望的时候。狮群外突然仿佛闯进了一只猎狼，随着那道身影撞进了狮群，居然直接撕开了一条巨大的缺口。方青川眼睛一亮，大吼：“快跟我一起冲啊！”还幸存下来的人们也看到了这一幕，顿时消失的力量仿佛一下子回归了。方青川手中的铁刀疯狂的将前方的丧尸劈飞，其他人也拿着武器将缺口前的丧尸干掉。很快，在又损失了两个伙伴的情况下，方青川终于带着大家冲了出来。看到眼前有如天神降临的男人，每一刀都最少能击杀一头丧尸的鹦鹉，让众人也倍感激励。方青川举刀报后，跟老子杀疯狂的杀戮很快在那个人的出现下反转了。不过方青川到底还是没被热血冲昏了头脑，突破了狮群的包围，泄愤似的又杀了一群丧尸之后，就飞也似的跟着救了他们的身影逃跑。人比丧尸的优点就是他们的速度更快，在生死的危机下，哪怕是普通人也能跑出运动员的水平。很快，他们就逃脱了丧尸的追捕。躲在一个被清空过的房子中，没有了生命危险，众人顷刻间瘫倒一地。劫后余生让他们又哭又笑。方青川也一阵后怕，如果不是眼前这个男生突然的出现，恐怕他们早就已经被丧尸撕成了碎片。注视着他，看起来并没有比他们任何人一个强壮多少。一身黑色衣服也和他们一样染透了污血，看不出什么品牌。一个黑色檐帽盖着他大半张脸，黑色的口罩下只露出一双明亮的眼睛。缓过气来的方青川走到那个男生的面前，感激的伸手。我叫方青川，谢谢你救了我们。男生也很疲惫，但他还是挣扎着站起来，用沙哑的声音回道：“我叫李胜哲，没有什么。既然碰到了，我也不能眼看着你们死在我的面前。”方青川感激用力握住李胜哲的手，久久不愿松开。李胜哲有些尴尬的强硬抽回了手：“那个，你是他们的队长吗？你们从哪来的？”方青川愣了一下，苦笑的摇头：“不，我们的队长已经不在了。”说到这里，方青川就恨得咬牙。如果不是他自大的胡乱指挥，他们也不会一队撞进狮群之中，险些全军覆没。李胜哲有些意外，他还以为方青川才是队长呢。毕竟这些人明显还是挺听从他的吩咐。仿佛看出了李胜哲的疑惑，方青川苦笑：“这是我是我们队的副队长，在没有队长的情况下，我可以暂代队长下达指令。”李胜哲恍然，诱导的问道：“那你们接下来怎么办？我还要去找学校里的其他人，你们要和我一起吗？”方青川愕然的看着李胜哲：“难道末世后你一直自己一个人闯荡了？天哪！”难道你是能力者？李胜哲疑惑的挠头。是啊，你们算是我第一批碰到的活人。不过，什么是能力者呀、啊？我不知道。众人震惊的像在看珍稀动物一般。方青川突然哈哈大笑。那你不用再找了，我可以肯定的告诉你，几乎攻大所有的幸存者都在食堂，而我们就是从食堂里出来寻找物资的。李胜哲眼睛一亮，激动的追问：真的？还有很多人吗？天啊，我还以为整个学校就我自己了。众人看着李胜哲单纯的模样，不由善意的笑了起来。方青川乐呵呵的给李胜哲普及了现在工大食堂的情况，最后顺理成章的邀请他一起回去。李胜哲自然不会拒绝，兴奋的点头。方青川这时才清点了一下人数，悲痛的发现，原本整整15人的小队，现在居然活下来的只有8个人，还有3个已经受了伤。回去之后还要接受试炼，看能不能继续活下去。什么是试炼？李胜哲跟着众人，看到受伤的3个人被其他人绑住双手，跟着往回走。方青川眼底闪过一丝沉重，试炼就是把受伤的人关起来，喂他们吃丧尸体内的精核，有一定的几率可以排除尸毒，甚至还能觉醒能力。李胜哲仿佛有些惊讶：“天啊，居然还有这样的事情，我都不知道。”方青川苦笑：“没有你想的那么简单。从前天开始，这三天参加试炼的人不下十人，但是挺过来的没有尸化的，却只有可怜的两个人。而且试炼需要的尸核需要自己小队提供。”如果我们没有尸核，也只能看着同伴一点点的尸化，用力握紧拳头。方青川痛苦的说道：“可是我们现在只有两枚尸核，其他的尸核都被队长拿走了，所以我们要尽快的商量他们三个人谁无法参加试炼。”听到方青川的话，身后的三个受伤的人神色全都紧张起来。虽然知道试炼的结果也可以是变成丧尸，但是毕竟还有一线生机，他们不想死，所以没有人愿意出让这最后一次活的机会。李胜哲愣了愣，从背包中拿出一枚火红色的晶体，尸核。是这个吗？众人愣愣的看着李胜哲手中的尸盒，方青川激动的尖叫：“就是他，胜哲，你居然有尸盒！”李胜哲把尸盒递给他：“给你，拿去给他们服用吧。”三人眼中泛起了兴奋与激动。这下
，他们都有了平等的机遇。可是方清川虽然很异动，却并没有直接接下来，苦笑道：“我不能拿，圣哲，你知道这东西现在很珍贵吗？不仅可以让人有一次觉醒的机会，最重要的是它还是所有能力者们都急缺的东西。如果你拿着它，可以在食堂里面很轻松的得到一个能力者的庇护，可以让你过得更好。”李圣哲愣了愣，虽然有些疑惑，食堂里怎么好像变得有些不一样了，但还是把诗盒放在他的手中：“你就拿着吧。”反正现在我也不能使用，大不了等以后你们再得到诗盒再还给我就好了。方清川这才在齐双炽热的目光下收下了诗盒，感激的冲李胜哲点头：“好，以后在食堂我一定会好好的照顾你。”李胜哲点点头，有了一个好的结果，众人的心情也没那么沉重了。很快他们就回到了食堂外。此时的食堂不再是之前那么宽敞的广场，而是一圈圈叠积了大量的障碍，将食堂大门团团围住。相比工大其他地方人迹罕见，食堂外却人来人往。虽然他们之间并不交谈。但是彼此交身错过的时候，也能让人感觉到一种安心，因为你身边的都是同类。方青川带着众人穿过障碍，在门口的守卫注视下，来到了门外的一个桌子前。此时桌子后正坐着一个肥胖的老师，戴着一一个破碎的金丝眼睛，转着一根油笔。看到有人过来，这才坐直了身体，漫不经心地问道：“哪个队伍的？你们的队长呢？有没有受伤的？收获了多少？”方青川沉声道：“我们是人海小队的，人海已经死了。”胖老师比肩一顿，猛然抬头。人还死了，怎么死的？方青川简单的解释了一下，胖老师这才重新记录，数了一下人数，看到他们都两手空空，也懒得问找到了什么。当知道有三个人受伤，立即一挥手，就有守卫在门口的学生提着铁链上前，将他们三人五花大绑。胖男人这才看向方青川：“你们要接受试炼吗？”方青川在三个人狂热的注视下，递上了三枚尸盒。要，我们要进行试炼。男老师眼光大亮，他不是没见过尸盒。但他还是第一次见到三枚这么多，眼中闪过极度的贪婪，本能的向金河伸出了他肥胖的双手。李胜哲轻蔑的将他的举动完全看在眼中，自己总算知道为什么食堂里的觉醒成功率这么低了。只不过帽子压低的他没有被人发现，强压着贪婪的本性，胖老师将三颗尸盒拿在手中，正准备安排其他人去隔离区，突然眼睛扫在李胜哲身上，他不是你们队的人。方青川看着自己的同伴渐渐远去，这才反应过来。急忙拉着李胜哲走过来。是啊，这次我们能安全回来，多亏了胜哲，因为他一直没有来过，所以我带他回来了。肥胖的男老师这一次也不走了，刚刚抬起的脚又落了回来，拿出了一个表格，递给李胜哲，把这个表填了。带没带学生证、身份证？觉醒了没有？有没有特殊能力？李胜哲浅笑，从兜里拿出了自己的学生证和身份证，埋头开始填表。胖老师看了眼学生证，眼角扫过李胜哲在有无觉醒的地方写了个无后。一脸不屑的又拿起身份证，把口罩摘下来。大夏天的，戴什么口罩？看到这个老师的模样，众人眼中闪过一丝愤怒。李胜哲可是他们的救命恩人，末世前主管后勤的他，平时就高高在上。现在末世后，借机攀上了觉醒者，成为了物资主管，每天对他们这些普通人更加的没有好脸色。平时更是经常剥削他们。如果不是这里不能杀人，他又怕死的，从不走出食堂。早就有人把这个家伙敲了闷棍活埋了。李胜哲倒没介意，只是慢慢摘下口罩。胖老师只是随便扫了一眼，发现和身份证上有四五分像，就不再关注，一把将身份证摔在桌子上。行了，进这里的规律，他们和你说了吧？每个新人要将自己的物资全都上交，并且最少不能低于十斤食物的价值。你扫了眼他并不大的背包，胖老师眼中闪过一丝讥讽。看你这样也拿不出十斤食物，快点出去凑够了再回来了吧！方青川死握拳头，强压心底的怒火。天知道这两天自己积累了多少的火气，而现在他们却连食堂的门都没进去，一再被对方为难，正要发火，李胜哲就笑着打开背包。老师，我没有食物，不知道这包东西够不够。众人一愣，看着李胜哲拿出一塑料袋，轻轻的东西放在桌子上。很快，随着塑料袋打开，众人眼睛就是一亮，袋子里居然码放着一个个整齐的药盒，全都是当下最紧缺感冒药、消炎药。这东西在食堂里可以说是价比黄金，李胜哲却一点不在意。他自然看到众人眼中的神采，不过这东西对他来说真的不怎么需要。行行，这东西也行，不过你这些也就勉强够啊。肥胖的老师死死握着手中的药袋，强压着心底的激动，飞快给他办理进入的手续。李青川想要说话，却被李胜哲拉住。李胜哲又不傻，自然看出自己给的药应该是给多了，但是他也不在意，毕竟多花了点药，能看到一个人的本性流露，也是件有趣的事情。这给他这些天的压抑心情带来了一丝愉悦。很快手续就办好了。胖老师从衣服里拿出一枚胸章，对照方青川胸牌上的号码撕了张纸，写了一串文字后夹在里面扔给李胜哲，拿着把这个戴在胸口，别丢了，要不还要补办
，是要花钱的。李胜哲愣愣的接过来，看到上面潦草的写着“十一对”，李胜哲的字样，扫过其他人的胸口，果然这才发现，所有人的胸口都有一个这样的胸牌，只不过因为胸牌并不算大，别在胸口并不明显。心中暗疑，什么时候食堂又有了这个政策了？终于办完了。胖老师急不可待的拿着三枚尸盒和一袋子药物，飞也似的跑走了。方清川很担心自己的三个队员，但是他也没办法。回来的人哪怕没有受伤，也需要隔离三个小时。受过伤的人，三小时内并不足以尸变，但却已经会出现各种症状，被大家发现。简单的圈了快递，有人看守着，任何人不许走出那个地方，这就是所谓的隔离区了。李胜哲也不介意，随便找了个地方就坐下来休息。方清川一脸愁容：“胜哲，对不起啊。”我忘了还需要提供物资的事情，李胜哲无所谓，没事，反正大家都要给他方清川叹气，可是也用不了那么多的药啊。你的那些药足够两个人上交费用的了。李胜哲不想和他纠结这个，笑着问道：“方队长，你和我说说搜寻队的情况吧。如果我想要加入搜寻队，要怎么办？”提到这个，方清川眼神就是一亮：“好啊，你身手这么好，不加入搜寻队才真的可惜。”不过下一刻，方清川就看着自己的胸牌苦笑：“不要叫我方队长了，这一次。”我们的队长死了，我们十一队可能就要被重组，到时候还不知道会分配到哪里。李胜哲愕然，方清川这才解释起来。原来食堂里为了搜寻物资，组建了十五个队伍，根据觉醒能力者的自愿，可以成为这十五个队伍的队长，甚至一个队里也可以有多位觉醒者，而普通人却需要应征加入，不仅身手要好，还要敢打敢杀才能加入。每个队伍底线为十，十五人。像方清川的十一队，半数死亡，队长也不在，基本等于灭队，所以接下来。他们面临的很有可能是把他们拆开，补充其他队伍的人员缺口。李胜哲看出方清川一脸不舍的神色，不由问道：“为什么要加入搜寻队？其他不加入搜寻队的觉醒者干什么？”方清川眼露羡慕：“胜哲，觉醒者的地位是很高的，我们的安全大部分要依靠他们守护，所以除了各队的队长，其他不选择加入搜寻队的觉醒者们也有很好的待遇，甚至他们自己的物资都不需要上交，只要在危机关头。”保护食堂不会被攻破就可以了。李胜哲眯起眼睛，什么时候食堂里的地位等级这么分明了？如果不想解散十一队，还有什么办法吗？想到方清川的神情，李胜哲不由问道。方清川眼底闪过一丝兴奋。有，只要咱们的三个队员里有一个成为觉醒者，并且还愿意留在十一队成为队长，十一队就不会解散。李胜哲想到先前那个胖家伙的表情，眼底闪过一丝讽刺。恐怕方清川的好梦要破灭了。你一言我一语，很快三个小时就到了。在看守的招呼声中，方清川等人被赶了出来，众人这才真正的走进了食堂。李胜哲看着眼前既熟悉又陌生的食堂，一时有些彷徨。方清川推了他一把，笑着说道：“饿了吧？”我们边吃边聊。说完，热情的拉着李胜哲就往取餐口走。一人拿过一个餐盘，如果不是一排空荡荡的打餐口，李胜哲还有种回到末世前排队打饭的时候。前方的队伍还挺长，方清川低声说道：“进入食堂，每天有两顿饭，你要记得时间，错过了。”可就没有了。李胜哲点头，慢慢跟着往前走。很快，他们就到了智能米饭机前。这个机器镶在墙体内，只露出一个像是银行自动取款机的东西。别看这东西不起眼，它却是工大食堂的一大亮点，完全由工大自主研发的智能机器，并且申请了华夏专利。很多大学都在引进这个机器，完全一体化智能米饭机，只需要把生米和水加进后面的操控舱，机器会自动调配水米比例，蒸出后还会按照点餐要求分成各种分量的等分。把餐盘放在出饭口的下面，方清川拿出一张餐卡，亮给看守机器的女老师看。女老师轻车熟路的点了一个二百克，随着机器一阵嗡嗡响动，一块方方正正像个白豆腐的米饭就掉在了餐盘中。李胜哲也照着得到了一份四两重的米饭。再往前走就是出汤机，和米饭机差不多，只要拿个碗在下面就可以接到一碗热乎的清汤。不过再往前的打餐口却空空荡荡，没有浓郁的红烧肉，也没有香糯的粉蒸肉，更没有传说中的食堂黑暗料理。只有两个简单的餐口还开放，李胜哲愣愣地看着打菜的中年女人，灵活地用手中的大勺子挖了一丁点的炒咸菜，扣在了自己的米饭上，就不耐烦地驱赶自己离开。找了个空桌，方清川看着一脸愕然的李胜哲，叹气道：“是不是没想到食堂会是这样的情况？咱们这还算好的，如果不参加搜寻队，每顿只能有二两米饭，根本就吃不饱。咱们这四两虽然也不够，但最起码也能好过一些。等出去找到吃的东西，也能混着付饱啊。”李胜哲一口一口吃着有些发硬的米饭，他明明记得食堂里之前还算和谐，这才几天怎么就变成了这样？大家都在一楼吃饭吗？我感觉好像没有多少人啊。方清川也皱眉，米饭太干了，明显就是水放少了。喝了口不怎么样的清汤，方清川指了指上面，一楼是咱们普通人吃饭的地方
，二楼是咱们睡觉的地方，三楼、四楼你可千万别上去。三楼、四楼是觉醒者休息的空间，不许我们这些人上去的。李胜哲眼瞳青晃，握着筷子的手一发力，坚硬的塑料筷子就被他从中折断。方青川吓了一跳，递了一双新筷子。现在连筷子质量都这么差了吗？李胜哲没有说话，静静的吃光面前的最后一粒米后，跟着走上了二楼。方青川好像有些急迫，把李胜哲带到了他们十一队休息的地方。嘱咐之前先回来的几个队员照顾一下他后，就急匆匆的走了。站在二楼，李胜哲总算知道宿舍里的架子床都跑哪去。此时的二楼居然成了一个集体宿舍，所有餐桌都会移走，空出来的地方，一个个架子床笔直的码放，每个床可以睡两个人，大略一数，整个二楼居然能同时睡下四五百人。只不过大部分的床铺都是空置的，而搜寻队的人是可以拥有独立些的空间，其实就是画出一个区域，用原本食堂的桌子。垒出一圈，宣告这里是谁的地盘。至于内部，仍然还是简单的架子床，大家都要睡在一起。早就回来的几个队员对李胜哲很是热情，毕竟他们的命都是李胜哲救回来的。其中一个队员勤快的整理出一个下铺。李胜哲，你就住这里吧，这里是突然。男生眼底闪过一丝悲伤，是我朋友的床位。只不过他再也回不来了。李胜哲轻轻拍了拍他的肩膀，谢谢男生很快稳定了情绪，笑着让开。好好休息一下，今天咱们应该出不了任务了。是啊。连队伍都快散了，还有什么任务呢？李胜哲把自己的背包扔在床上，整个人靠在床上养神，脑子里不停的思虑着食堂的现状。他没想到现在的食堂居然等级分明，才几天没回来，觉醒者与普通人已经完全形成了阶梯差。早知道这样，他就不应该隐藏觉醒者的身份，这样更方便自己查询一些事情。不过他也不着急，反正他还有着大把时间用来确定那件事。拿开你的脏手，一声尖叫惊醒了李胜哲，他本能的从床上跳下。条件反射的左手往后腰摸去，摸空之后，他才恍神。此时二楼的人都把注意力望向了喧闹的方向，只看到一个架子床突然“哗”的一声大力的晃动，差点就掀翻出去。一个人影撞在床上，惨叫一声，重重跌在水泥地上，整个人惨叫着捂着自己的后腰。显然撞在床上的他腰部受了很重的伤。江毅紧皱眉头，这声音有些耳熟，他急步的往事发的地方冲去。该死的，你知道我的这双鞋有多贵吗？你居然敢踩我的鞋！一个男子阴狠地站在二楼的门口，他的一双白鞋的一角蹭了一丁点的灰迹。男人身后还跟着两人女生，女生依靠在他的身边，不停地安慰着男人，却对不远处躺着的男生看都不看。江毅挤入人群，一眼就看到躺在地上的，居然就是之前给自己铺床的男生。锐利的双眼盯向那个男人，那个人居然是个速度强化者，但是却并不是自己离开前就在食堂的觉醒者。只看到男人暴躁地看着鞋面上的一点脏痕，冲上去冲着地上的男人就是一顿狂踹。你个贱民，一个低下的普通人，居然敢冒犯高贵的觉醒者，你是想死吗？男人哀嚎，想要躲避，但是后腰受创，让他根本躲不开对方的暴行。男子双眼泛红，脚下越发的用力。觉醒者本身力量就比普通要强大，毫不留力的踹击，很快就让男生满头染血。男子打得越发兴奋，而四周围观的人有懦弱的退缩，也有愤慨的怒视，但偏偏没有一个人敢站出来指责自己。这种掌握了绝对力量的快意，让他兴奋的发狂。他爱死漠视了，只有在这个世界里，曾经贫穷、受尽白眼的他，才能肆意的发泄。那些看不起他的人，全都被他为了丧失。他是觉醒者，他是这个世界的宠儿。而这些卑贱的普通人，根本不配和自己站在一个高度，他们只配匍匐在脚下，尽情的仰视着自己。男人打到没激动不已，他身后的两个女伴此时早就吓得退到一角，抱团发抖。而男人看着满身是血的同学，却丝毫没有留手的意思，突然弯下脚，一把抓住对方的头发，将他拎了起来。看着男人一脸的鲜血，他兴奋的舔舔舌头，眼睛扫到不远处的墙面，突然一手按着对方的脑袋砸了过去。众人惊呼，他们也没想到，只不过是一件小小的事，觉醒者就要杀人。嗯，大力的将手中的男生往墙上砸去，却一巴掌按在墙上。觉醒了速度的男人疑惑的看看，只刮了几缕血发的手，又看了看不远处，原本应该在自己手里的男生正坐在地上大口大口的喘息，在他身边，一个一身黑的家伙。戴着帽子和口罩，完全藏住了嘴脸的男生正扶着他。你是谁？男人有些机警，毕竟能从自己这个速度强化的人手中抢人，却让自己无法感知的人，根本不可能是卑贱的普通人。你没事吧？没有去管男人的叫嚣，李胜哲仔细检查了一下男生的情况。男人有些恍惚，但总算还没失去意识。李胜哲这才放下他，一双眼睛有如凶蛇般的扫向那个男人。是谁给你的权利？敢在这里残害同胞？男人睛中一突，不由后退了一步，但很快他眼睛落在对方胸口的白色胸牌，突然反应过来，尖叫道：“混蛋，谁让你把他救下来的？”
：“你这个贱民，你难道不知道我是觉醒者吗？”李胜哲挖了挖耳朵：“知道，知道。你吼什么？不过就是觉醒了的速度而已，喊什么喊？不知道的还以为你爸妈生了个哪吒呢。你敢骂我？”男人仿佛被惊到了：“贱民，贱民！你们全都是贱民！”双眼渐渐泛红。男人疯狂的咆哮，嘴角扬起一丝邪笑。建明就应该去死！突然，速度急冲向李胜哲，一拳轰向他的脑袋。众人连反应都没有，等他们清醒过来，就看到之前嚣张的男人正一脸震惊的卡在李胜哲的面前，自己的拳头被对方并不粗壮的五根手指握住，任他如何拉扯，也丝毫动弹不得。李胜哲轻蔑的看着被自己抓住的男人，现在被你眼中的建明抓在手中，你又是什么？男人憋红着脸，不停的想要抽出手臂，可是李胜哲的手指就仿佛是一只铁爪，男子越发力。抓得越紧，放开男子，憋着脸暴吼。李胜哲冷笑一声，突然向前一松，推得面前的男人身体向后跌退了数步。男人站在人群中，只感觉一阵头皮发麻，四周的人指指点点，再加上面前男人的表情，让他顿时有种又被轻视的感觉。他完全没有想过，一个普通人的力量怎么可能比一个觉醒过的人更大？暴吼一声：“我要杀了你！”身体瞬间射了过去，一拳奔着他的脑袋砸去。李胜哲头一偏，拳头擦着脑袋躲了过去。一把抓住对方的衣服，猛然一发力，一个背摔，将男人摔在地上。众人眼前一亮，一直以来，他们的认知中，觉醒者比他们强大，比他们更加的厉害，所以没有人敢去和觉醒者较量。但是现在，他们突然发现，原来觉醒者也并没有想象中的那么厉害。诚然，一个速度强化者速度非常的快，但是相对的，力量上并不没有那么超乎常人。最起码，众人明显的发现，他们可以捕捉到那个速度能力者的身影。好早就受够了那些人。都是人类，却偏偏自以为高尚。呸！什么东西？林月躺在地上，只感觉后脑和后背一阵刺痛。他一阵恍惚，自己居然输了。这怎么可能？自己是觉醒者啊！对方只不过是个普通人，他怎么可能输？听到四周人振奋的呼喊，林月看着背对自己的男人，突然一把从腰后抽出一柄尖刀，速度能力发动，整个人凶狠的向李胜哲扑去。李胜哲虽然没有回头，但是身后的风声却让他不屑的垂眼：食堂里的觉醒者已经坠落到这种地步了吗？正要回身的时候，一声轻喝突然从人群身后传出：“林月，你要干什么？”满眼杀意的林月身体突然一顿，握着刀的手微微颤抖，用力吞了下口水，回头看向人群身后。此时的众人也不敢吱声，主动的分开了一条路。只看到一群身穿黑色长衫的人排众走出，领头的是一个漂亮的女人，她有着普通男生的身高，一头波浪长发披在身后，一身皮衣束缚着她的身材凹凸有致，双手戴着一双薄皮手套。手里拎着一根细细的竹棍，但就是这样一个漂亮却看不出什么特别的女人，一出场却震得整层二楼无人敢说话。李胜哲也本能的退了半步，居然是他。马妙月提着竹棍，领着他身后十几个同样漂亮却英气十足的女生，紧紧盯着前方的林月。林月，食堂的规定不会不知道吧？食堂内不得杀人，觉醒者也不例外。难道你想知法犯法？林月吓得差点没把手上的刀掉在地上，急忙解释。马老师，不是你想的那样，我只是想教训下他，并没有想杀人啊！马妙月轻哼，是吗？那你是觉得我的眼睛有问题了，还是你手里的刀其实是个玩具？林月哆嗦着，碰到别人他也许还不怕，但是马妙月那是食堂里真正的狠人，别看自己叫他老师，就以为他真的有多善良温柔。事实上，就是末世前，工大最起码有一半的学生听到他的声音都干颤。马妙月扫了事端的三人一眼，眼底闪过一丝烦躁。这件事，我会和上面反映。林月，林月一听，顿时吓得将手里的刀扔在地上，直接跪在地上，想要冲上去抱马妙月的大腿。不要啊，马老师，我真的知道错了，求你不要告诉他们，否则我就会被驱逐出去呀、啊！林月不得不害怕，因为食堂的规定在所有人的眼中就是铁律。这么多天来，不是没有人敢于挑战，但是他们的结果无一不是悲剧收场。林月还记得，就在前几天，因为一言不合，一个觉醒者错手打死了一个普通人，直接被领导层驱逐出食堂一千米外，不得回来。当时那个觉醒者不仅不害怕，反而还放下狠话。但不到三天，林月就在一个狮群中看到了被啃得面目全非的那个觉醒者。从那时，林月就知道，被所谓的驱逐根本就是判了他们死刑。别以为是觉醒者就可以天下无敌，事实上和外面数之不尽的丧尸相比，一个觉醒者什么也不是。马妙月不为所动，转身就要离开。林月惨嚎的追上去，却被马妙月一棍顶退。林月，如果你真的以自己的觉醒为傲，就给我拿出点模样出来。你现在真的让人很恶心。林月乃还有什么觉醒者的高傲？他满脑子都是自己也被驱逐后的凄惨结局。马老师，真没想到你还有时间管我的人。马妙月回头
，就看到从身后又走来一群人，同样是一个觉醒者。此时他正一脸笑意的拍着巴掌。马妙月皱眉：“郭仁文，你的人胡作非为，随意杀人，难道这事就不应该给个交代吗？”林月看到走过来的人，突然惊喜的冲上去：“郭队长，快救我！”马妙月要扑一根手指捅进了他的肚子。林月的话吞了回去，震惊的看着淡然的抽出手指的郭仁文。郭国仁文从身后的手下手里接过了一张纸巾，慢慢擦拭手上的鲜血，在人群惊恐的注视下，优雅的将染红的纸巾塞进了林月的伤口内，这才笑着看向马妙月：“马老师，这样的交代可以吗？”马妙月皱眉，身为校医的他自然看出郭仁文的这一指并没有扎到林月的要害，但是这个举动却无疑给人无限的震慑感。扫了四周普通幸存者的表情，果然，大家此时已经抖落筛糠，甚至胆小的连眼睛都不敢睁开。李胜哲垂了下眼睛。真没想到，几天不见，食堂里的人已经变化如此大了吗？看来马老师在食堂的震慑力已经被削弱了很多。毕竟就在几天之前，马妙月可以说是整个食堂里实力最强的人。食堂里的很多条规定都是他亲自制定的，无人敢违背。可是现在看看，一个不知道哪冒出来的高一学生就能当众挑衅他的权威了。林月抱着肚子惨叫，剧烈的疼痛让他冷汗齐冒。郭仁文却看都没看他一眼，反而颇感兴趣的看向李胜哲。这位同学，我看你身体素质很不错，不知道有没有人兴趣加入我的四队？众人哗然，眼中看着李胜哲，闪过无数羡慕、嫉妒的光芒。虽然搜寻队的排名与实力并没有太大的关系，但是所有人心里还是都有一个意识，那就是排名越靠前的队伍，实力也更强。事实也确实如此，第四队长郭仁文绝对是当之无愧的狠人。马妙月皱眉，看向李胜哲，他知道郭仁文绝对不是表面上这么平易近人。现在他突然邀请一个得罪了自己手下的普通人，本能的感觉事情绝对不简单。李胜哲愣了一下，接着突然笑了，指了指自己的胸牌：“抱歉，我已经有队伍了，而且也没有换队的打算。”被拒绝的郭仁文定定的看了他的胸牌两眼，这才笑着点头：“既然如此，那就算了。”林月，我已经惩罚他了，不知道这件事给你的交代可以吗？李胜哲淡淡的点头：“事实上，我更喜欢自己解决问题。不过，既然郭队长出手……”那我就澄清了李胜哲淡然的话，直接让郭仁文和马妙月愣住了。这家伙难道不会聊天吗？明显郭仁文就是要一个台阶，但是显然李胜哲又亲手把这个台阶砸碎了。郭仁文僵住的脸突然大笑了起来，用手指了指李胜哲，一句话不说的转身走掉了。而这时，躲在旁边的林月两个女伴才哆嗦的走上前，扶起脸色苍白的林月。躺在地上的杜松柏这时也清醒了过来，看到转身要离开的林月，突然喊道：“小丽。”你这样对地奇死去的宽裕吗？扶着林月的一个高个子女生身体一顿，苦涩的回头看向地上的杜松柏，一个死了的人，难道你指望我要为他守一辈子吗？别傻了，杜松柏，只要能活下去，做什么我都愿意。说完，最后望了他一眼，在林月的惨叫声中，跟着队伍离开了。马妙月注视着郭仁文离开之后，这才也准备离开，在离开之前，转身对李胜哲说道：“小心郭仁文。”李胜哲掩藏在帽子下的眼睛轻轻眯了眯。谢谢马老师，我知道的。直到马妙月也离开之后，二楼的人群才轰然议论开。之前发生的一切给了他们巨大的冲击，不仅仅是普通人居然可以打败觉醒者，更重要的是，他们看到了两个觉醒队长间的敌对较量，而李胜哲自然成了言论的焦点。本就不想惹人注意的李胜哲，苦笑的扶着有些发愣杜松柏回到了十一队的床铺前，看到杜松柏的伤势有些不妙，就这么一回，他居然隐隐有些发烧。想了想，从背包里拿出平红色的液体，借着死角倒了一点进水瓶中。递给杜松柏，杜松柏此时满脑子都是自己死党的女朋友离开前的那句话，接过杯子，无意识的喝了一大口。李胜哲关心的问道：“你好点没有？要不要躺下休息？”杜松柏摇头：“谢谢你救了我。”李胜哲轻笑：“没什么，我还没谢谢你给我收拾床铺呢。”杜松柏悲伤的看向之前给李胜哲收拾出来的床铺，那是我好朋友董宽瑜的床。几天前出任务的时候，为了救我被丧尸咬死了，李胜哲也不知道要怎么安慰，毕竟末世之后。这种事情每天都在发生，只好拍了拍他的肩膀以示安慰。但是杜松柏显然已经压抑了很久，不自觉的继续说道：“刚才那个女生就是他的女朋友，我真没想到，宽瑜才去了没几天，他就跟了林月李胜哲按在他肩膀上的手臂不由得一紧。这故事何其熟悉啊！也许他也是有苦衷的呢。”李胜哲自欺欺人的说道。杜松柏反应却很抗拒：“不，他不该这么做，最起码他不应该在宽瑜刚死的时候就跟了别人。”他让我恶心看着情绪格外激动的杜松柏。李胜哲也不知道该怎么劝他，自己的事情还一团乱麻，他又有什么资格去宽慰别人？不过毕竟受了很重的伤，杜松柏到底没坚持多久，很快就迷糊的昏睡过去。心情同样有些烦躁的李胜哲也休息不下去，
，心神纷乱的他走出去，漫无目的走来走去。食堂他非常的熟悉，哪怕这几天已经改得有些面目全非，他也能摸索出现在的食堂分布。二楼虽然是普通人休息的地方，但是显然这里并不仅仅只有普通人，穿插着还有一些觉醒者。此时他们大多指挥着普通人做着一些事物，那表情就像是单位领导下来审查一般。让李胜哲注意的是，除了正躺着休息的人以外，很多人都在维修、打磨自己的武器。相比那些做着苦力劳动的普通学生，他们明显精气神更加的锐利，就仿佛是上过战场的战士，天生自带着一股无法言表的气场。李胜哲猜测，这些人应该和方清川一样，是搜寻队的人。在食堂的墙上还挂着一个巨大的黑板，黑板上密麻的写着一些信息。李胜哲站在前面扫视着，上面大多都是寻人的信息，无非就是找失散的同学、朋友啥的。李胜哲正漫不经心的看着，突然角落的一条消息让他不由得震。犹豫的伸手在那条消息上摸了摸，寻找我的男朋友某某。前几天去女宿舍搜寻物资后失联，有发现者可上三楼。有重谢李胜哲突然讽刺的看着这条消息，从旁边捡起一块破布，用力的将这条消息彻底的抹去。他没想到会在这里看到了这条消息，但是他却没有太大的感情。以他的行事风格，自然会把很多事情做到圆满，否则他也不可能欺骗了自己这么多年。看来他是不看到自己的尸体不会放心。怎么样，找到没有？没有啊。也不知道高老大非要找他们干什么。就在李胜哲心情烦躁的时候，从楼梯那有几个人一边上楼一边交谈着。原本李胜哲也没在意，但是听到里面的内容，却不由引起了他的注意。你们知道个什么？他们是高老大最早的跟班，而且又是觉醒者，现在突然消失不见，高老大有些不安，总感觉可能是有人针对他，这才让咱们去找的。一个强壮的男人拎着一柄粗重的铁剑，一步三个台阶的往上走，众人却有些不屑。他们两个不过就是个废物，早不知道被哪头丧尸啃光了吧？真想不通。队长，你实力这么强，高老大却更相信他们。男人的手下明显在为自家队长打抱不平。高大强壮的男生眼里闪过一丝愤慨，但却粗声道：“胡说什么？高老大也是你们能评论的。不要命了！”这个男生不傻，他知道高老大的为人，更知道他的手下还有哪些真正实力强大的人。自己虽然还算实力强劲，但是真要是和那些人相比，却只不过是个玩笑。特别是前段时间新加入的一群人，每一个末世前都是同代人中的天骄人物。现在更是一个个强大，仿若怪物，自己只不过是个力量强化，自然不可能和他们相比。就是同样都是力量强化，自己也和那个新来的比较不了。所以，哪怕再有不甘，男人也只能忍气吞声。不过现在总算有了一丝出头的希望。高老大最信任的两个狗腿子居然失踪了，虽然这让高老大有些神经兮兮的，但是却也给了他们一次受重视的机会。自己的这柄重剑，就是昨天高老大交给自己的新武器。不过队长，前几天来的那几个妞可真漂亮啊！不比马娇月手下的人差，我们是没戏了。但是你不一直想找女朋友吗？为啥不和高老大提提呢？男子身后的一个人猥琐的奸笑，引得其他人也有些激动的邪笑。但是高大的男人却脸色一拍，回身就是一巴掌。若不是有人扶了一把，那个猥琐的男生差点没被一巴掌扇下楼去。男生捂着快速肿胀起来的脸蛋，眼底闪过一丝阴狠，但是嘴上却哀嚎：“队长，你打我干什么呀？我这也是为了你着想啊！难道好女人都要给高老大人一个人？”他用得过来吗？男人暴怒的抬腿就要踹，但却被对方灵巧的逃开了。你找死，别带上我！那是我们能消想的人吗？连高老大都要礼让的人，你也敢打主意？不要命了？你们是不是忘了，昨天高老大突然杀掉的那个手下，就是因为当众调戏了那个女生，就逼得高老大不得不动手杀了他，向那个女生交代。众人骇然。要知道，他们队长可是私底下连马妙月都敢议论的强人，但是却对刚刚来了没两天的女人如此忌惮。那个女人到底是谁？特别是之前那个男人，更是吓得双腿哆嗦，连高老大都不能碰的女人，他干了什么？这事如果被别人传出去，自己就真的死定了。队长，队长，我真的不是有意的，你可不能让人传出去，男人死拉着自家队长，一脸哀求。队长烦躁的甩开过，哭什么？我只是说说，他们再厉害，也不能因为一句话就要人性命。再说这里都是自己人，谁能传出去？说完，警告的扫视众人一眼。最后，他还发现了不远处站在黑板前的李胜哲，凶狠地瞪了他一眼，发现这个人仿佛没有听到他们的交谈，这才压底声音：“都给我收敛点，最近来了很多强人，估计又要有一番变动。不想变成炮灰，就给我夹起尾巴做人。”显然，他的手下都很信服自家队长。听到他的话，本能的咽了咽口水，也没有谈笑的心思，静静地上了三楼。站在二楼的李胜哲思索着，摸摸下巴：“有意思，不知道我能不能趁着这个机会搞出点事情出来。”李胜哲大脑转得飞快，食堂的局面越乱。越有利于他的调查，只不过现在还不到时候，并不是李胜哲不急，而是他知道对方身边有很多厉害的觉醒者，如果自己没有十足的把握，这时候直接闯上去就不是勇敢，而是莽夫了。
就在李胜哲思索着搞事情的时候，方清川正好从一楼走上来，满脸的憔悴，看到李胜哲，不由叫了他一声：“胜哲，你怎么在这？”李胜哲反应过来，笑着说道：“没事，睡不着就溜达一圈。”方清川嘴角扯了一丝难看的笑容：“好，反正天还早，睡太多，晚上也睡不着了。”李胜哲看着方清川明显有事情的神态，不由问道：“你刚才干什么去了？出了什么事吗？”方清川摇头：“没。”没什么事，李胜哲想了想，指了向阳台的方向：“走吧，去那里待会可能是心里真的有事。”方清川想了想，就跟了过去。没想到李胜哲居然从包里拿出了一盒香烟，哪怕烟瘾不重，方清川也不由得双眼一亮，感激的接过一根，用力的在鼻子下吸了一口烟身上的味道。看到他陶醉的样子，李胜哲递给他火机，方清川却拒绝：“不能抽，现在香烟这么珍贵，我留着以后慢慢的抽。”李胜哲好笑的将一整盒没动过的香烟塞进了他的衣服里。你就抽吧，我也不抽烟。这东西李胜哲真没太在意。之前他收集了十多盒，虽然自己不抽，但是他也知道这东西在食堂里也算是硬通货。李胜哲看着他的模样，只感觉好笑，但还是问道：“出了什么事？”我看你好像有心事。方清川一愣，但到底没舍得还给李胜哲，有了一整盒打底，他才小心的点着了香烟，用力吸了一口，沉醉在香烟的香气中。李胜哲站在方清川的身后，只感觉有些好笑：“怎么出事了？我看你好像有什么心事啊。”要不要和我说说抽烟的方清川手一顿，苦笑的看着阳台下方的广场，没了，之前的三个人都没了。李胜哲一愣，不由站直了身子。你是说那三个受伤的同学？方清川情况低落的点头，眼睛愣愣的看着手中那点明亮的火星。刚才试炼屋那边传来消息，三个人都失败了。李胜哲算算时间，基本上也就是这个时间应该有结果了。如果不吃尸盒，普通人尸变的时间大概要十个小时，但如果吃了尸盒，病毒的扩散会被加快。最多五个多小时，不是觉醒就是尸变。不过李胜哲一想到之前那个胖家伙的表情，不由问道：“你看到他们的尸体了吗？”方清川愕然：“尸体？没有，尸体都是统一火化的。”李胜哲皱眉：“不会自己之前的恶意乱想真的实现了吧？要不然这也太凑巧了，三个人居然一个觉醒的都没有。”胜哲，你在想什么？难道是有什么不对？方清川又不是傻子，自然看出李胜哲的表情有问题。李胜哲想了想，虽然不愿意相信自己之前的猜测，但还是说道：“你说他们真的吃尸盒了吗？”方清川先是发愣，接着表情越发的震惊，连手中的香烟掉了下去都没有发现，急促的沉声：“你是说？”李胜哲摇头：“我也是猜测，毕竟我们谁也没看到里面的真实情况，不可能，这可是人命关天的大事啊，怎么可能有人敢这么做？”虽然这么说，但是方清川的眼中已然流露出了一丝犹豫。李胜哲苦笑。他并不想把人心说的那么黑暗，但事实上，这种人不管是末世前后，都从来不曾缺少过。阻止了方清川想要下去要求看尸体的想法，毕竟现在说什么也晚了，人都没了。此时再闹起来，只会让方清川陷入了不利状况。饱受打击的方清川迷糊的回到床铺前，躺在床上久久不语。盛哲的提示揭开了很多他早就发现，但偏偏不敢去深想的东西，现在却争相涌出脑海。李盛哲不知道他的几句话，却让方清川一夜未睡。第二天，当大家看到脸色奇差、胡子拉碴的方清川，都吓了一跳。直到确认他并不是生病了，才放下心来。一群人共同去吃饭，吃饭的时候得到了三人试炼失败的消息后，全都寂静了。这并不仅仅只是因为同伴真的死了。往深了想，没有一个人觉醒，不仅浪费了三颗宝贵的尸盒，更重要的是，他们十一队的前景危险了。没有觉醒者的队伍是不被认可的。那么接下来，他们将要面临的就是分解重组。去哪个队伍，他们连选择的权利都没有。方清川强颜欢笑，你们也别太担心，等会我去问问，总要争取一下的。方清川毕竟是十一队副队长，虽然不是觉醒者，但他同样拥有进入三楼的权利。十一队的安排还需要他去争取。吃完饭，方清川第一次以代理队长的身份开了一个集体的会议。会议很简单，就是征询众人的意见，他们到底要怎么继续。此时的十一队，算上李胜哲，也不过七个人。十一队真的名存实亡了，你们到底怎么想的？可以和我说说，是争取大家还留在十一队。还是换个队伍。作为有责任心的人，方清川很有条理性的和大家分析了当下的情况。队员们表情不一。杜松博第一个表示要跟着方清川和李胜哲，其他四个心思各异。方清川沉声道：“我希望你们好好想想，现在做什么决定都是没错的。毕竟末世了，大家还是要第一为自己着想啊！”听到方清川的话，立即有一个男人沉声道：“方哥，我想换个队试试。我有个朋友，他在八队，他希望我能过去有个熟人，也好能互相照顾。”方清川看了眼面前的这个同学。他在队伍里一直敢打敢杀。如果说幸存下来的老队员中，他最不希望离开的就是这个人了。
。可是他已经说了想法，哪怕再不舍，方清川也点头。好，希望你能在八队好好的，注意安全，别什么事都往上冲。男同学有些伤心，眼圈发红，哆嗦着还是站了起来，用力的点头。对不起，方哥看到要离开的同学，另一个男生也试探的抬头。方哥，我也想退队。杜松博原本因为之前那个同学离开就有些喘粗气，现在看到队伍里最胆小的家伙居然也要走，顿时生气的吼道。你什么意思啊？你别忘了，之前方哥有多照顾你，看你没人要走投无路，才把你收进队里。如果没有方哥的照顾，你这样还能活到现在吗？现在队伍有难处，你就要走。你摸摸胸口，你还有没有良心？方清川眼底闪过一丝疼痛，但还是沉声道：“松柏。”闭嘴！杜松柏激动的想要爬起来，但却被坐在一边的李胜哲一巴掌按回床上。受伤了就老实的躺着，身上不疼了是不是？不得不说，红色的药水确实神奇。只不过半只，就让重伤的杜松博此时生龙活虎了起来。不是，方哥，我不是，我害怕，我不想死。方哥，我谢谢你当初收留我，可是我胆子太小，我不敢杀丧尸，又跑不快，只能拖后腿。弱小的男人，哽咽着语无伦次起来。方青川大步走上前，一把抱住了对方。我知道，你不用愧疚，我在后勤那边还有认识的人，我会把你托付好，最起码不会让你饿倒。好好活着，你不是还等你的哥哥来吗？一定要好好活到见到亲人的那天。只不过十八岁的男生突然嚎啕大哭起来。末世后，他一直死亡与绝望中。如果不是对家人的思念支撑，他已经不知道有多少次想要了结自己懦弱的生命。方青川把属于队伍的东西分了两份给两个人，让高大的那个人带着另一个去后勤部，有他朋友的照顾。相信这孩子一定能活着等到他亲人来的。最后，空荡的十一队只剩下了五个人。方青川强压心里的苦楚。松柏、孙昌、梁毅。你们真的要留在这里吗？松柏第一时间表明态度，而剩下的两个男人也互望一眼，眼中闪过笑意。老大，咱们三个可是一个宿舍逃出来的，这时候兄弟们不挺你，还对得起死去的老四吗？李胜哲这才知道，一直在队伍里不显山不露水的两个人，居然和方青川是同宿舍的同学，而且关系很好。末世初期，如果不是方青川，他们也不可能一路活到现在。同宿舍的兄弟情谊，再加上末世的一路追随，自然不会让他们分开。事实上。食堂里很多人都是与同宿舍的人共同组队，毕竟他们才是最熟悉的陌生人。方青川这时心情才好了一些，大笑着和两个人互相捶击胸口，最后才看向李胜哲。李胜哲靠在床架上，别看我，这里我也不认识谁，先跟着你们也挺好的。方青川感激的点头，毕竟队伍里能有一个实力强横的人，实在是很让人放心的。好，既然这样，我就是拼命也要保住第十一队。方青川这时感觉又有了动力，十一队虽然不是他的，但是他。还是想坚持下去，不过老大，即使十一队还保留，队长人选恐怕也要重新有人分配下来吧。相比只是脑袋发热的杜松博，孙昌明显是理智派，推了推他的眼镜。孙昌问道：“青川愣了一下，有些沉闷的点头。是的，不管十一队解不解散，管理会的人都会重新派觉醒者过来。”杜松博有些激动的跳脚：“难道我们就不能申请让方哥做队长吗？虽然方哥不是觉醒者，但是咱们敢打丧尸也能完成任务，和别人的队伍也没什么不同啊。”李胜哲笑了，倒是先一步解释道：“不是这样的，你得知道，丧尸并不仅仅是我们看到的那样，强大的丧尸根本不是我们可以对付的，只有实力强劲的觉醒者才能对付他们。而且食堂里现在整整十五个队伍，如果只有我们没有觉醒者的话，哪怕方青川想要和他们争夺任务和福利，也会很吃亏的。”方青川愣愣的看着李胜哲，晃晃神，急忙点头：“是啊，胜哲说的没错，不是普通人不能当队长。你们也知道，觉醒者很多都看不起咱们普通人，他们根本不屑和我们平起平坐。”单凭我，虽然可以勉强维持十一队，但是恐怕十一队以后就成了最垫底的队伍了。我不想看着大家明明同样努力，却被别人看不起。这件事就别提了，我们肯定需要一个觉醒者的队长。听到李胜哲和方青川的话，其他三人这才不说什么了。虽然不甘，但也只能憋屈的同意。既然说定了，方青川就准备上报。李胜哲拒绝了方青川的邀请，让看着就很理智的孙昌跟他去了三楼报备。开玩笑，不用脑子，李胜哲都知道三楼肯定有不少认识自己的人。现在他还不想让他们知道自己在这里。不出任务的时候，食堂里的日常还是很平淡的，因为食物的短缺，所以没事的人也不会太过于活跃。保持体力是末世最基本的知识。当然，也并不是全都这样。闲着没事的梁毅就邀请李胜哲两人去一楼去交一些东西。别看食堂不大，但是李胜哲也没想到这里居然连交易区都出现了。毕竟大家各有所需，画出一个区域用来交换物品也很方便。不过李胜哲看了一圈，倒也没太喜欢的东西。毕竟现在大部分的物资都掌握在管理会的手中，虽然出任务回来的时候，每队除了必须上交的份额外，还可以保留一部分作为收获。可是现在的工大还能有什么东西呢？不是没人想过走出校园，而是出去的
，一个回来的都没有，只有一个队伍，五个觉醒者加十个身强力壮的体育生。结果一天后，只逃回来一个速度强化者。回到食堂没有半天就咽气了，没人知道他带回了什么消息，只知道从那时起，食堂管理会明令禁止所有队伍及私人不许离开工大校园，一旦决定离开，就不许再回来。虽然没有解释，但是大家也知道，外面肯定远比学校内部更加的危险。真正胆大的，倒仍然还有敢出去的。但末世已经过了半个月左右，却至今一个回来的都没有，更没外人进来过。咦，李胜哲看着一个桌子上摆的一把苗刀，愣了一下。学校里居然还有这种东西！一个女生冷淡的坐在桌子后面，她的桌子前摆放的都是具有一些民族气息的物品，最特别的就是正中的这柄刀，总长不到五十厘米，手柄是缠的兽皮，刀身下窄上宽，背后刃薄，两侧开了深深的血槽，刀尖为平口。李胜哲以前了解过华夏的刀种。一眼认出这是一柄苗刀，不过这里可是学校啊，怎么会有人带这东西？这把刀怎么卖？李胜哲能看到，别人自然也会发现。一些明显看上去就孔武有力的男生们聚集在刀前，兴奋的打量着。女生酷酷的抬起头，淡然的说道：“三十斤食物或者退烧药、消炎药都可以，你疯了？一柄破刀，你敢要这么多？”正把玩刀的男生一激灵，差点被划破手指，急忙将刀扔在桌子上。女生皱了皱眉，小心的把刀放回原位。众人也被这个价格吓到了。武器再好也不是唯一的。事实上，食堂内部并不缺少武器，只要有东西，换把武器很容易。就像交易区最显眼的地方，就是专门兑换刀剑的地方。一柄刀也不过十斤左右的物资就能兑换下来。毕竟管理会里有一个能生产武器的觉醒者，每天都可以提供几把武器给普通人。哪怕看起来这柄苗刀更加的精致锋利，但是众人也不会认为它会值三十斤的物资。女生懒得解释。只是冷淡的扫了他们一眼，买不起就离开。被赶走的男生愤怒的一拳砸在桌子上，一桌子的东西震得七零八刀，只有那柄刀还稳稳的放在桌子上，动都没有动一下。李胜哲眼睛一亮，好刀，美女，你怎么说话呢？你这是哄抬物价，小心我去投诉你。男生眼中闪过一丝贪婪，不仅仅是对那柄刀，还对眼前的女生，仿佛想到了什么美事。男生突然淫笑了起来，一脸兴奋的低下身子，小声道：“或者，如果你不想被投诉的话。”我们可以找个安静的地方，对这柄刀的价格好好谈谈。女生抬起头，死死盯着男生。她身后的同伴开始起哄起来。毕竟末世后，女生生存下来的实在是太少了。食堂里的女生们不是成为了觉醒者，就是成了觉醒者的女人，根本不会有人会选择她们。这时候出现了一个孤单单的漂亮女生，凭谁都会有一些其他的想法。女人冷冷看着调戏自己的男人，突然一把反握起苗刀，左手闪电伸出，撕住了男生的头发。在男生惨叫声中，用力按在桌子上，锋利的苗刀压在了他的脖子上。啊！男生惊慌的尖叫，女生却压低头，长发打在男生的脸上。但是此时的他却丝毫不敢有任何的不轨想法。男生的同伴惊骇的退后几步。觉醒者，他是觉醒者啊！除了觉醒者，谁能一眨眼间就把一个五大三粗的男生轻易的制服？女生冷冷的盯着他。现在还要不要和我谈谈了？男生此时早已经吓得双腿都站不起来。跪在地上，脑袋却死死扣在桌子上。他想要抬起头，却无奈的发现按在头上的手掌就像是一块石头，凭他如何挣扎也纹丝不动。不，不敢了，我错了，您放了我吧。女生压了压刀，突然一甩手，将男生扔在地上。滚远点！男生抚着脖子，恐慌的爬起来，连大气都不敢喘，就连滚带爬的和同伴跑了出去。在场的人们静悄悄的看着女生，他们怎么也没想到，在这个简陋的交易区，居然会有一个觉醒者。而且还是个女生，一时众人远远的轻声议论起来，大多都在猜测她的来历。女生放下刀，等了好久，也不见人再上前问刀，知道今天又卖不出去了，这才无奈的起身准备离开。李胜哲却在这时先他一步把刀拿在手中把玩。相比普通的刀剑，苗刀更像是一把加宽的西瓜刀，但是他的劈砍能力却很出色。普通刀不能一刀砍断的丧尸头，这柄刀却可以轻易做到。刀身虽然被清理过，但是李胜哲还是从上面发现了一些沾染过血渍的痕迹。看到这里。他不由抬头看了眼女生，是什么情况会让一个实力强大的觉醒者卖掉自己的武器呢？女生站在桌子对面，愣愣地看着李胜哲。他没想到，居然还会有人上来看自己的刀。刀很好，我要了。李胜哲笑着将刀放在桌子上，明显五官就不太像汉人的女生，淡淡的说道：“三十斤食物或者退烧药、消炎药。”李胜哲打开自己的背包，让我找找看，够不够付你的刀款？李胜哲翻了几下，居然从包中拿出了一块足有十斤的鲜肉，这么一大块肉。顿时吸引了所有人的注意力，众人不由得吞咽着口水。末世后能吃饱饭就是最大的幸福了，肉这东西他们早就吃不到了。
。女生显然也没想到，对方居然会用鲜肉交易，有些激动的接过来，熟练的在手中掂了掂。不过三十斤李胜哲笑着点头，他的背包仿佛是个百宝袋，很快就从里面拿出了四盒还没撕开过的药。这四盒就是你想要的消炎药和退烧药。你看看，女生有些激动的一把抢过来，仔细的翻看药名和说明，突然松了口气，紧紧捏着盒子。最后，双眼不舍地将那把苗刀拿了起来，仔细地抚摸一遍后，一把推给李胜哲：“他是你的了，请好好爱护他。”李胜哲笑着接过来，反握在手后：“放心，我会的。”女生这才点头，将所有东西扫入书包中，头也不回地离开了。直到这时，众人才哗的一下吵闹了起来。不仅仅是这个突然出现的女人，更是谈论李胜哲又是何方神圣，在这个时候居然出手就是十斤鲜肉，这份大手笔可不是他们可以想象的。大神，来看看我的货，保证都是正品行货，哥们。来我这，什么型号的裤子、鞋，我这都有一下子，整个交易区都要把李胜哲围上了。而梁毅这时才从震惊中清醒过来，拉着李胜哲急忙挤了出去。两个人跑了好远，才把那群有些发疯的家伙们甩掉，半蹲着身子，大口喘息着。呼，胜哲，你买刀干什么？你不是有把刀吗？李胜哲也后怕的擦擦汗，笑道：“之前的刀卷刃了，让我扔掉了。”梁毅点头，倒也没怀疑，毕竟武器劈砍的都是人的骨头。质量差点的武器用不了多久就会报废。不过想到交易用的东西，梁毅有些心疼。你也不知道讲讲价格，这把刀再好也不值三十斤实物啊！李胜哲无所谓的把玩手中的刀，没事，他一个女孩子一定是碰到难事了，才会把自己用的刀都卖了。就算是我做好事吧。两个人有说有笑的回来，一个人愣愣的站在一楼不远处，看着消失在楼梯上的二人，疑惑的挠挠头。奇怪，看这个身影好熟悉啊！李胜哲回来之后，就看到方青川居然已经回来了。此时正脸带喜气的和松柏聊天，看到李胜哲立即迎了上来。李胜哲好笑的歪头，让我猜猜，看来结果出乎你的预料啊！方青川用力的点头，是啊，我也没想到会这么顺利。管理会已经答应会下派一个觉醒者给我们，明天我们就又可以出去找寻物资了。我们十一队保住了。李胜哲也很为他高兴，而方青川这才注意到了回来的二人，问清缘由后，三个人也分别有些肉疼，毕竟一柄武器根本不值这个价格。不过，方青川看李胜哲淡笑不语的模样，也知道对于他们来说很昂贵的东西，在李胜哲这却并不算太稀罕，这才罢休。至于梁毅形容的女生，方青川却并没有什么印象，毕竟三楼的实际情况，他其实也不是很了解。李胜哲问道：“你知道要派下来的队长是什么人吗？”李胜哲想要好好打听一下，别是个像林月的那种实力不强，越偏偏嚣张傲慢的废物。方青川摇头，显然他虽然得到了肯定的答复，但是会派谁过来，上面却并没有告诉。众人带着心底的期待，安静的休息了一晚。第二天一大早，吃完干巴巴的早饭后，方青川就激动的去接新任队长了。闲着没事的李胜哲等人围坐在一个餐桌四周，谈着一些他们认为比较有趣的事情。方青川加入其中，询问了很多关于食堂觉醒者们的事情。可惜这件事他们也并不是太清楚，只知道三楼的觉醒者也是有分组的，他们有着明显的实力阶梯，不同层次的人都有。李胜哲有些疑惑，难道学校老师们就不管吗？让学生闹成这样！听到李胜哲的话，众人顿时一惭。孙昌这才想到，李胜哲是刚加入进来的，正准备把这事情的缘由说一遍，就听到身后的门口传出方青川熟悉的声音：“大家快集合，这位就是咱们的新队长。新任的队长高大威猛，有如一只强壮的棕熊，孔武有力。”他站在方青川的身后，淡然的扫视着今后就归属自己的队员们，一一扫过之后，男人最后看到李胜哲的背影，不由愣了一下。而李胜哲在听到方青川的呼唤，也跟着站起来，带着笑意转身，却在看到身后的两个人后，笑容消失的无影无踪。二楼的阳台外，方青川和其他人一脸莫名的看着新来的队长和李胜哲，而杜松博则震惊的看着留在原地的男人：“怎么是你？”林月得意的昂着头：“没想到吧？以后你就是我的队员了。”方青川在听完杜松博描述的事情后，看向一脸休闲的林月，顿时紧张起来。也不知道是他们十一队的幸运还是不幸，原本最低标准有一个觉醒者以上的规定。却让他们一起拥有了两个强化者，但是其中一个居然是昨天就和他们有仇的人。这下子连方青川都不知道该怎么面对林月。最重要的是，林月为什么会这妖巧的就出现在了这里？毕竟昨天他们还起了巨大的冲突。方青川和孙昌互望一眼，想的相对比较多一些。会不会是林月就是过来报复他们的？而另一边，远远的阳台上，李胜哲木着脸，抱胸盯着面前的男人。对方的人显得有些局促，之前的傲然一扫而空。面对李胜哲的注视，居然有些怯懦。李胜哲有些头痛的捏了捏帽子下的额头，怎么会是你来当队长？李刚更是尴尬，你才是，你怎么会跑到这里成了队员了？江毅不错，一直以李胜哲自称的这个人，正是之前脱离了众人的江毅。在找到一个新身份后，
，江毅就一直以这个新身份进出食堂。但是他真的没想到，这才不到三天，自己居然就碰到了大熟人。虽然这个熟人的关系并不是太和谐，李刚还记得当初自己和江毅的冲突。从那以后，江毅单薄的身子却凶狠的神色一直不断的他在脑海里回荡，甚至每每深夜，刚刚睡下的他也会在梦中声声吓醒，肚子上的伤口到现在仿佛还隐隐作痛。简单来说，李刚害怕了。他真的怕了眼前的这个小男生，并不是他的实力有多强大，而是他那种凶狠的杀意让人看了心寒。他本以为自己已经摆脱了这个噩梦般的存在，今后再也不会相遇，但他万万想不到，前几天还威胁他们不许暴露自己身份的家伙，居然会就这妖巧合的出现在了自己的队伍中，这让他一时有些手足无措。江毅扫了眼，不停望向他们的方青川等人，无奈的吐口气：“这个家伙又是怎么回事？你俩到底谁才是新的队长？”李刚愣了一下。看到江毅居然好像并没有追究自己的意思，不由本能的回答道：“我才是十一队的新队长，林月是副队长。因为进阶丧尸出现频率越来越多，所以管理会决定以后每个队伍里最少要有两名觉醒者。”江毅点头，这个决定倒也合理，毕竟连他也发现，狮群中的进阶丧尸出现的越发频繁。不仅如此，普通丧尸的实力也有了很大的提升。显然，如果不想办法遏制，恐怕不用多久，完全由进阶丧尸组成的丧尸群也有可能出现。叹了口气。江毅无奈的瞪了一脸无辜的李刚一眼，记住了，我现在叫李胜哲，我们只不过是高中同学，看到我在这里，你有点惊讶而已。以后你就是十一队的队长，该怎么弄就怎么弄吧。说完，转身就要离开，李刚却追过来苦笑：“老大，你别吓我行不行？我真的知道错了，以前的事情是我头脑不清楚，为了东方天那些事情想要杀了你。你在这，我哪敢当什么队长了呀？要不你来吧，我给你打下手型部。”李刚是真的怕了，而且在之后。看清东方天为人的他，也渐渐的越发佩服江毅的理智和指挥能力。哪怕不想承认，他也知道，他们这么多人能安全来到食堂，并且可以一到食堂就拥有一定的优先，完全依靠江毅才实现的。但这仍然不妨碍李刚惧怕江毅，那柄黑刀已然成了他的噩梦。江毅烦躁的挥手，少和我说这些没用的。我就是一个普通人，上面派你干什么，你就干什么得了。再啰嗦，小心我同你说着。晃了晃手中的苗刀，至于自己的割炉刀。早就被江毅扔在一个破楼的雨台里，毕竟割炉刀实在是太显眼了，标志性太强。李刚打了一个哆嗦，他娘的肚子上的伤口又疼了。两个人一前一后的回来，方青川等人立即围上来。胜哲，没什么事吧？江毅，也就是此时的李胜哲，笑着摇头，没事啊。这李刚是我的高中同学，刚才我们就是叙叙旧，是吧？李刚说着，江毅撞了撞发愣的李刚，李刚一个机灵，急忙点头，是啊，是啊，我和江。是盛哲，我们是好朋友。方青川怪异的看着盛哲，用力碾了他们新队长的脚，疼得李刚直咧嘴，只以为是老同学间的打闹。孙昌却推了推眼镜，眼中若有所思。杜松柏却很兴奋，太好了，原来你们还是同学啊！队长，我叫杜松柏，以后就是你的队员了。江毅脑袋有些疼，这家伙怎么有点没心没肺的？而林月脸色却有点不好看，毕竟他的目的除了成为副队长，最重要的是他想要好好教训一下这两个人，可是空降而来。把自己的队长职位挤成了副队长的李刚，居然是自己想要报复的人同学，这可就麻烦了。林月并不怕李刚，他忌惮的是李刚身后的势力，连郭仁文都不想和他们冲突的人，他一个林月怎么可能敢去撸虎须？看来明着来是不行了，只能暗地里去做了。磕磕绊绊的，新队长的见面会总算是结束了。江毅也是这时才知道，原来李刚他们来到食堂后就被管理会邀请加入进来，而正如江毅之前所提过的。管理会确实把他们拆分开了，朱才俊如愿以偿的成为了管理会成员。毕竟他在学生会的成绩还是很突出的，而东方天则成为了七队队长。不过东方天把之前一起逃过来的人都要了过来，手中大多都是九剑失血的男生，整体实力直逼十四个队伍中的前四位。至于江毅比较关心的郭寒雪，李刚知道的却不多，只肯定的告诉他，秦斗和郭社长并没有加入任何一个队伍，但是郭寒雪和秦斗却住在四楼，而且待遇非常好。管理会的人都对他恭敬三分，江毅点头，倒也不怀疑，毕竟郭寒雪的实力在那呢。每天大幅增长的经验告诉他，这两个人并没有偷懒，这也是他偶然发现的。哪怕他们并没有在一起，也可以给自己分到经验，自己基本等于是躺着就升级的程度。就这么两天，自己的九级经验值已经快满值了，估计要不了两天就能再次升级。这都是这两个家伙的努力啊。不过也正是因为如此，两个人的经验也在飞涨。到食堂之前。郭寒雪就拥有了巅峰实力，论异能，整个食堂恐怕也没几个是他的对手。这样的人，只要不是傻子，也知道一定要拉拢，而不是打压。当知道方青川以后就是他们的副队长，新副队长居然是林月的时候，
。杜松伯和梁毅有些震惊，方清川因为早就知道，脸上倒没有什么失落。嗯，方清川以后就帮我管理队伍吧。我这个人五大三粗，也没那么细的心思管理队伍。李刚扫了江毅和方清川一眼，咳嗽着吩咐道：“众人一惊，接着就是大喜。林月的脸色却发黑。李队长，这样不合规矩吧？”李刚扫了他一眼，傲然的说道：“我是十一队的队长，这里我说的就是规矩。”林月，你有什么意见吗？林月大怒，猛地站起来。你李刚抱胸抬头，怎么？难道林副队长也想找个人帮你？这我倒乐于帮忙。林月的脸变颜变色，到底还是顾忌李刚的身份，一声冷哼，转身离开了。林月一离开，杜松柏等人顿时低声欢呼起来。江毅好笑的扫了正偷偷看自己的李刚，难道自己就这么可怕？居然让李刚恐惧自己成这样？看到江毅点头，李刚才真的松了口气，轻松了起来。方青川，队里的人太少，今天还不出去了，你带人去招点人进来。待遇可以相应提高一点。方青川犹豫的想要开口，李刚却大手一挥：“放心吧，其他的事情交给我，更何况江……呃，更何况咱们十一队也不差，我这就去申请一批武器和装备。别人有的，咱们也得有。”众人眼光大亮，武器和装备是任何一个队伍都迫切需要的。但是之前他们的队长在管理会上也没什么地位，根本给他们弄不到什么东西。显然，这次下来的这位李刚队长能量更大。看他自信的样子，方青川等人也是非常的激动。吩咐完之后，李刚看了江毅一眼。发现他并没什么想说的，这才大步离开，手里拎着细棍一般的林月。既然都是队长，凭什么他不出点力？林月可不想去，但偏偏挣不开李刚的巨掌。两个队长一走，杜松伯等人顿时欢呼起来。没想到结果比他们想象中的好太多了。既有了实力强大的队长，又马上要有新的武器装备，他们怎么可能不高兴？可惜没人知道，这一切都是因为江毅在这里，否则他们面对的李刚恐怕就是一副模样了。江毅知道，李刚能担任武术社的副社长。本身管理能力肯定是有的，别看他五大三粗，但是粗中有细，这样的人只要掌握大方向就足够了。而剩下的事情，正如他提升了方青川一样，即拉拢了队伍里比较有声望的人，又给自己少了很多麻烦。至于江毅，在李刚心里就有如一座大山，压得他透不过气，只能小心的讨好，生怕江毅一个不高兴，再给自己两刀。之前因为东方天他们才起了冲突，后来李刚和东方天分道扬镳，两个人的冲突点就不存在了。更何况吃亏的是李刚。江毅道不至于死抓着之前的事情不放，方青川指挥众人抬了两个桌子，摆在一楼食堂的一角。杜松伯立即高声喊道：“招人啦！搜寻队招人，想吃饱饭的人快来啊！”正在一楼、二楼的人们同时望了过去，眼神泛光的顷刻间就把他们围在中间。是哪个队伍？我干，我干。是啊，管饭吗？管饭我就干。梁毅站在桌子大吼：“安静，安静！”听我们方哥说，方青川也站在凳子上吼道：“我们是十一队的，今天招十个人左右。”有意者来报名，十一队啊，那不是人海的队吗？散了散了，人群中不停传来质疑声，更有人一脸失望的快速离开。众所周知，十五个队伍里，名次越前，整体实力最高。而十一队的前队长人海，只不过是个势力强化，为人还有些自大，之前没少得罪人。再加上十一队是出了名的死亡率极高的队伍，所以一听到方青川报上队号后，一大半的人都没了兴趣。众人大急，方青川伸手，我们的十一队现在不是人海队长了。从今天开始，我们的队长就是力量强化李刚和副队长速度强化林月，我们也是有两个觉醒者的队伍。听到方青川的话，众人这才有些犹豫，毕竟换了人，队伍也就是新队伍，虽然还不知道新觉醒者怎么样，但怎么也比曾经的人海强啊！哈哈，那又怎么样？你们不还是吊车尾？再怎么也只不过是个敢死队而已。众人一愣，从人群后方走进来一群人，他们穿着整齐的服装，统一的武器，整体看上去比方青川他们强上不是一丝。而方青川看到走进来的人，脸色也是一黑，只看到对方在取笑他们之后，就指挥着人将桌子摆在了江毅他们的对面。之前说话的男人站在两个桌子中间的空地上，看着四周。我是九队的范松，为响应管理会下达扩招的政策，现在公开招人，达到要求的入队就可以得到一件武器、一斤食物，以后吃喝不愁，没准还能有妹子喜欢。对自己实力自信的同学们，快来报名啊！众人眼光大亮，这待遇可是比之前好太多了。毕竟搜寻队也不是福利院，又不是末世前的应聘招工，还能有什么工资待遇啥的？这时候没什么比多口吃的喝的更实在了。我报名，我报名，别挤，老子先来的，谁敢抢？我先干掉他。看着对面拥挤成一团，而自己这边却一个人都没有，连江毅都忍不住想要吐槽：十一队这到底是有多差？方青川他们的脸色也很不好看，但一时他们又拿不出什么好办法。江毅看了看方青川，犹豫下问道：“方哥，咱们队里都有什么福利吗？”方青川有些不好意思。其实也没什么了，之前的东西都让人海弄走了，再加上咱们队伍之前经常完不成下达的指标，所以江毅翻翻白眼
，能把一个搜寻队弄成了这个样子，那个死去的人海也真是个人才。老大，咱们怎么办？梁毅看着对面热火朝天的争相报名，他们这边却无人问津，不由有些急了。方清川死死握着拳头，却半点方法都没有。他们没有那个实力，自然无法像范松那样许下承诺。瞧一瞧，看一看啊！新鲜的肉免费拿了。就在这时，方清川听到身后传来了李胜哲的喊声。听到这句话的所有人本能的回过头。就看到摆在桌子上一块块整齐的鲜肉，上面滚落的油脂就像是一滴落入滚油的水，顿时让人群中炸开。是肉，居然是肉！我都好久不知道肉是啥滋味了，看着好香啊！方清川也吞吞口水，急忙走上去。盛哲，你怎么还有肉？快收起来，这东西你自己留着吃吧。江毅笑着推开他，想吃肉的都过来，只要报名并且通过的人，免费赠送半斤新鲜的狗肉。但显然，除了一些想要混口肉吃的普通学生。真正想找个队伍的人，并没有太过异动。江毅对此也只是笑笑，并没有失望，继续说道：“我们的新队长李刚是武术社副社长，他有着非常高超的武术功底，还传授经验。凡是加入的队员，可以定期接受武术指导，并且我们也承诺各位每人可以得到一件武器或装备，并且各位每次行动的收入，去除了交纳的那部分以外，其他的全都归个人所有。”方清川用力拉了拉江毅：“盛哲，你怎么能擅自做主？万一江毅回头，放心吧。”这是回头和我队长说，他肯定会同意的。方清川不说话了，毕竟看之前的样子，队长确实很在乎李胜哲，没准他还真的同意胜哲的要求。如果真的成了，不管是对新人，还是他们这些老人，都是非常大的福利。你说的算话吗？有人心里有了异动，毕竟不管是肉还是专业的指导，对末世中活过来的人都非常的重要。而最后那承诺队里的收入可以分配给个人，更是一记重锤。江毅没有说话，只是看向方清川。方清川咳嗽两声，有些尴尬的点头。不错，盛哲说的话就是我们队长的意思。只要真正有实力的同学愿意加入，我们承诺的一切都会实现。这一下再没有人犹豫。如果说李盛哲是个生面孔，但是方清川却有很多人认识，所以这一下十一队终于有人加入了。而方清川一经通过，杜松博这边就给对方发肉。对面的九队虽然仍然有人咨询，但明显和十一队这边差多了。范松黑着脸，手里的单子差点捏碎。九队的人看着有人手里拿着拳头大的狗肉，也忍不住吞了吞口水。却被范松扇了一巴掌，一辈子没吃过肉吗？吼完之后，范松阴毒的瞪了人群中的方清川和江毅一眼后，转身就走了。不走能怎么办？难道也许诺出去吗？如果他敢这么说，回头队长就敢生撕了自己，因为从来没有哪个队伍会把队伍所得分配给手下的人。如果真是那样，他们这些觉醒者凭什么下来担任队长，带着这群普通人出生入死呢？很快就有近五十人疯狂的报名，负责报名的孙昌衍都花了。但是报名并不代表就加入十一队里，有这么多的选择，方清川肯定要好好筛选一下。他的要求也很简单：第一就是勇敢，最好是已经杀过丧尸；第二就是服从命令，太过滑溜的人也不行；第三身体素质要好，别提不动刀，迈不开腿的就真的是坑人坑己了。至于考试的方式就很简单，掰手腕能胜过梁毅或者持平的就可以，先到先得，人满即停。不过梁毅虽然不是肌肉型的男人，但是他的力量仍然在普通人偏大力一些。所以，二十个测试的人里，只有三四个勉强通过成功加入。相比忙碌的众人，江毅现在倒闲了下来。大家好像已经把他忘了一样，根本没给他安排什么工作。闲着无聊的江毅看看这，望望那，甚至抽空和梁毅比了一下手腕。可惜还没反应过来，就被梁毅按在桌上死死的。引得杜松柏和方清川取笑了几声，气闷的江毅甩着手腕去交易区溜达去了。还没走出多远，就听到一声清脆的巴掌声。闻声望去，江毅就看到不远的地方正西线拉拉的围着一小群人。反正闲着无聊，江毅难得好奇的走过去，望向里面，却是一愣，只看到人群中间居然是两个女生，而其中一个女生他还认识，正是昨天卖给自己苗刀的那个异族少女。不错，江毅一眼就看出这个觉醒女孩并不是华夏汉族人，她独特的五官立体而独特，再结合她卖的都是少数民族的物品，所以江毅相信她一定是一个苗族少女。不过此时她的情况却并不太好，只看她脑袋偏向一边，头发凌乱，左手捂着脸，一脸悲伤。而他对面一个娇小的女孩子正满面泪痕的哭泣着，如果不是他还没有收回去的右手，所有人都会以后是他被欺负了。女孩全力的一巴掌震得手心发麻，她双眼通红，眼泪吧嗒吧嗒的往下掉，望向对面的苗族少女，眼中居然泛着一双恨意。不要再跟着我了，我不会原谅你。苗族少女双眼瞪大，仿佛备受打击，身体晃了晃，差点摔倒，但她还是站住了，急迫的想抓住女孩的手臂，却引得女孩疯狂大叫，惊慌的躲避她的手，不要摸我。不要碰我！苗族少女一脸痛苦，馅儿，你不要相信他们的话。
他们不可信的呀，被称为仙儿的女生一脸的恨意。难道要我相信你吗？你就是个杀人凶手，你杀了吴荣和王丽，亏我们还认你是好姐妹。你怎么下得了手？苗族少女脸上痛苦的神色看得让人揪心。不，我没有，他们已经不是人了，他们是丧尸。为什么你就是不明白？他们已经回不来了，我不想看着他们在校园里游荡，再去伤害别人。苗族少女的情绪也越来越激动，一双纤细的手扣住杏儿，杏儿疯狂的挣扎。你放开我，我不听。我不信，他们还没死，是你，是你嫉妒他们学习比你好，家境比你好，所以你才杀了他们。离我远点！苗族少女尖声吼道：“我没有，我从来没有这么想过。”仙儿发现他根本挣脱不了对方，这才放弃，但是却用一双绝望的眼睛注视着他：“你杀了我吧！”苗族少女一脸震惊：“仙儿，你在说什么？我怎么可能？”仙儿突然笑了起来：“怎么，下不了手吗？那就放开我，放了我，不要再让我见到你。”苗族少女备受打击。踉跄着退了几步，看着女孩盯着自己，转身走向了一伙正在外面看热闹的男生间。少女突然惊醒，急步冲上前，一把扣住打头的男人的衣服：“我警告你，别碰杏儿，否则就是天涯海角，我都会杀了你们。”男人一点都没有害怕，双手一震，挣开了女孩的手臂，低头冲着她笑道：“既然你不放心，为什么不加入我们呢？你应该知道，相比刘星，我更希望是你的加入。”男人扫视着少女，眼中闪过狂虐的占有欲。刘星站在身后，看着。正替自己出头的女生，眼底闪过了一丝愤恨，狠声道：“袁君雅，从今天开始，我们再也没有任何关系了。我是生是死也用不到你操心。如果你还真的念我们一年的友情，那就离我远一点。我再也不要见到你。”袁君雅张张嘴，但是看到好友的目光，却什么也说不出来，眼睁睁的看着女孩跟着明显一脸不怀好意的男人离开。女孩闭上眼睛，眼泪不停的往下淌。突然身体一软，多日没有休息的她，终于支撑不住，晕倒过去。一道身影快速的出现在他的身边，一把抱住了昏睡过去的女孩。江毅苦恼的看着怀中人事不醒的女生，看四周的人明显眼神不明，这才一把将她抱起往二楼走去。袁君雅也不知道是昏迷还是睡觉，隐约她感觉喉咙一阵清凉的感觉刺激着她的喉咙。突然呼吸不畅的她猛然睁开眼睛，大力的咳嗽。江毅有些手紧快脚乱的将水瓶放在一边，给她拍了拍后背：“你没事吧？抱歉，我没给人喂过水，呛到你了。”咳嗽中。袁君雅总算是彻底清醒过来了。此时的她只感觉全身发软，有些困难的支起身子，抬眼看去，这才看到一直在自己耳边说个没完的，居然是昨天买走了自己的苗刀的男生。可能是到底也算个脸熟，袁君雅倒也没太紧张，只是虚弱的问道：“这里是呢？”江毅又把瓶子递给他：“你好像很累，喝点水吧。”这里是我们队伍的床铺区。女孩接过水瓶，看了眼瓶中的淡粉色清水，皱了下眉，看了看一脸平常的江毅，犹豫了两下，这才一口一口的喝了下去。看到袁君雅喝了水，江毅眼底闪过一丝满意。如果他不喝，自己的半瓶回血药剂可就真的浪费了。袁君雅只感觉水里甜甜的，不过并不担心水里会有药的，他也没太在意。不过喝了水，好像身体舒服了很多。袁君雅有些困难的坐起来，谢谢你，我这就走。江毅一把按住要起身的袁君雅，你现在的情况不适合到处乱跑，还是老实休息吧。女孩想要挣扎，但是眼睛落在床边放着的那把刀，到底还是放松了一些。江毅看着眼前的少女，思索了一下，这才试探的说道：“之前我看到你和那个女生的事情了。”袁君雅一愣，有些沮丧的低头。江毅坐在旁边，能和我说说你们的事吗？我感觉他好像对你有点误会。袁君雅苦笑：“没有误会，是我杀了阿荣和阿丽，仙儿恨我也是应该的。我现在就是担心他的病有没有好彻底，还有那些人根本不是值得托付的人，我不放心他。”江毅静静的听袁君雅的絮叨，很快就刨清了头绪。却原来袁君雅真的是苗族来的女孩，原本对接触外族人还有些胆怯的她，却很快被同宿舍的三个女生接纳，并成为了朋友。这一切原本是袁君雅记忆中最美好的时间，可是，一切从那场给予后都变了。被吴荣和王丽拉出去逛街的他们三人发烧了，但与情况越来越好的袁君雅不一样。其他两个女孩的病情急速的恶化。等放假赶回来的刘信打开门的瞬间，看到的就是袁君雅一刀砍去了王丽的脑袋，而吴荣早就摔在地上，全身血肉模糊。这突发的场面吓得刘信当场晕迷了过去，接着就是长达一周多的昏迷与病情的不断恶化。但是袁君雅还是坚持的守护了他们的友情。这十多天，袁君雅对刘信不离不弃，照顾有加。他明明已经三天没吃东西，但是刘信哪怕在昏迷中，也是一天两顿稀饭，从来没有缺少过。就在袁君雅要坚持不下去的时候，终于有人找到他们，就是之前带走信儿的那群人。他们自称是第五艘救队的人，但是袁君雅却多次看到他们抢夺别人的东西，甚至还有一次。他看到有几个人欺凌了一个女同学，因为谢儿的病情，袁君雅没有声张。直到来到了食堂，他第一时间就带着袁君雅离开了那些人
，但是缺食少药的情况还是让希尔不见好转。就在袁君雅手足无措的时候，那伙人又来了，拿着食物和药物，提出了让自己加入他们的建议。袁君雅这才知道，他们之所以好心带他们二人回来，最重要的是看中了自己的实力。发烧之后，袁君雅同样觉醒了。拒绝之后，对方并没有急迫，反而看着两个人过得越来越难。袁君雅最后没有办法。就想试试把身上的东西卖了，能不能换到一些东西？接下来江毅也就知道了，因为他兑换的物资，刘星不仅彻底清醒过来，身上的病也好特别快。但是他却还是没忘了昏迷前看到的那一幕。而那伙人看招募不到袁君雅，居然在刘星最抗拒自己的时候把他招进了队伍。江毅深吸口气，他能想象刘星将来的生活会是什么样的。对方显然是想用刘星逼袁君雅加入他们。如果袁君雅真的念及旧情，他就一定会来，即使他不来。有一个女生，他们也不觉得吃亏。显然，袁君雅也想到了这些，所以她才会威胁对方。但显然，对方并没有把她的威胁放在心上。不行，我还要去找希儿，她不能留在那个队聊着聊着。袁君雅突然要下床，但脚还没落地，整个人就往地下栽去。江毅急忙扶了她一把：“你别急，你的身体还没好，你怎么会这么虚弱？昨天的肉呢？”江毅非常的疑惑。要知道，袁君雅可不是普通幸存者，她明明是一个觉醒者。但是此时他却整个人柔弱无骨，如果不依靠自己的扶持，甚至连站都站不起来。随着江毅的发问，袁君雅的肚子子居然咕咕的响了起来，袁君雅的脸蹭的一下红了起来，用力捶了下肚子。不要叫！江毅强忍着笑声，把他按在床上，从背包里拿出一份预制肉递给他，吃吧，这块肉能补充你的体力。袁君雅急忙推拒，这怎么可以？你昨天已经给了我很多了，但是他的眼睛却无法从肉卷上移开。吃吧，你再饿下去。恐怕就要饿死了。袁君雅纠结了半天，最后还是将一塞进他的手里，他这才有些害羞的吃了起来。预制肉的香气无可比拟，只吃了一口，袁君雅就眼光大亮，大口大口的啃食着。江毅递上一瓶水，你怎么饿成这样？袁君雅用力咽下嘴里的肉。谢尔生病了，他身体太虚，需要好好补补。江毅翻翻白眼，就因为这，活活把自己差点饿死。你这样值得吗？他只不过是你一个普通的同学而已，难道你真要为了他把自己饿死？说实话，江毅在心疼之余，更多的却是无语和愤怒。毕竟人的生命都只有一次，袁君雅的行为，在他看来就是不珍惜自己宝贵的生命。不会的，只要希儿恢复健康了，这些都是值得的。总算吃下了一整块预制肉后，袁君雅的脸色才好一些。江毅沉声道：“你还是别去找他了，现在你再怎么解释，他也不会听的。”袁君雅有些沉重的低下头：“我知道，可是我也不想他就这么被人骗。”江毅摇头：“现在都什么时候了？”还有你这么傻的人，你以为你那个同学他不清楚吗？他只是想摆脱你而已。袁君雅震惊抬头，不可能，希儿怎么会要摆脱我？江毅冷笑，因为他根本就没把你当朋友。难道你看不出，他看你的眼神只有厌恶与恐惧，但却唯独没有对好友的留恋与愧疚？袁君雅不会相信，你胡说，你连我们是谁都不知道，你怎么能这么说？希儿，江毅耸耸肩，就算我胡说，难道你自己还感觉不到吗？刘星，他真的把你当朋友吗？如果是这样，他为什么离开的时候把你的东西都带走了？袁君雅脸色苍白，哪怕他再嘴硬，但是却也不得不承认，江毅说的没错。不管刘星对自己的感情有没有变化，但他也不该把自己剩下的食物一点不剩的都带走。当时他沉浸在打击中，并没有太过注意。现在回想起来，刘星的身后背的正是他们唯一的背包。不可能的，希儿不会那么做的。袁君雅痛苦的靠在床上，喃喃自语。江毅扶住他的肩膀，认真的拨开了他心底不想去注意的事实。你别傻了，你已经做得够多了，这份感情已经到此结束了。你想想，现在是世界末日，你不想着如何变强，不想着要怎么回家，却只是想着为那么一段虚假的友谊吗？你闭嘴！你知道什么？袁君雅突然挣开江毅的控制，有些慌张的哭泣。你以为我很好过吗？我是苗族人，你们天生带着异样的眼神看着我，我干什么都要被你们注视着。只有他们并不觉得我有什么特别，愿意和我做朋友。我要保护这份友谊。有什么错？江毅冷声道：“如果这份友谊从头到尾都是你一个人的臆想呢？”袁君雅捂着脸：“别说了，求求你，别说了。”江毅突然伸出手，看着袁君雅：“那我呢？如果我愿意做你的朋友，你愿意接受吗？”袁君雅怪异的看着他：“抱歉，这不是我想要的友谊。”江毅笑道：“那你加入我的队伍吧，你有病吗？”袁君雅只感觉一阵无语，哪有人这么风言风语？江毅却认真的盯着他：“我没有开玩笑，你现在什么都没有了。”还有什么情况能比现在更糟？我明说吧，我看上了你的实力，只要你加入这个队伍，对你那个同学也有一定帮助的。袁君雅眯眯眼睛，
，你说什么？这两者有什么关系？江毅看着袁君雅，明显被自己的意思吸引了，不由解释道：“你别忘了，你的同学加入了武队，那么即使真的发生了什么事，你一个人单打独斗，怎么可能是一个队伍的对手？”袁君雅自信的挺胸：“别小看我，我很强。”江毅翻翻白眼：“我知道你强，但是你并不是最强，还有很多人，你连靠近他们的能力都没有，所以不要太高估自己的实力。只有你也有了自己的队伍。”新的朋友才能震慑住对方，不会轻易的对你的同学下手，你明白了吗？不错，江毅想要招揽袁君雅，不得不说，袁君雅的性格虽然江毅无法完全认同，却不得不说，袁君雅非常适合当做对手。他有着强大的实力，朴素的性格，最起码他有着一股连韩雪都没有的气质。这股气质非常吸引江毅，迫不及待的想把他留在身边，见证他一步步的改变。至于邀请，虽然只是一时兴起，但是越想，江毅的眼神越亮。他可不仅仅是邀请他进十一队，他是想把他变成自己真正的队友，和秦斗他们一样。不得不说，江毅的理由虽然荒诞，但是却真的有些打动了袁君雅的心。自己如果也加入了队伍，是不是也更容易接近刘信？毕竟队伍之间也是有合作的。而且，只要自己的实力越来越强，对方也会渐渐惧怕自己。好，我可以加入你们，但是我要和别人一样的待遇。另外，我有随时退出的权利。心动的袁君雅总算有些松口，并提出了自己的要求。江毅到嘴边的话吞了回去。心中偷乐，原本自己还打算在别人的待遇基础上给袁君雅提高一倍，却没想到他先给自己开了价。江毅又不傻，才不会多奉献自己的私产呢。好，合作愉快。呃，你叫什么来着？江毅尴尬的发现，两个人聊了这么久，他居然都不知道对方叫什么名字。袁君雅笑着握住江毅的手，眼中闪过一丝疑惑，但还是很快忽略。我的苗族本名就不告诉你了，我的汉族名字叫袁君雅，在苗族我们会称女孩为，你就叫我阿雅吧。可能是终于来到了食堂，袁君雅难得感觉一阵轻松。面对江毅自然不做作的笑脸，他也放下了一些心底的戒备。等方清川等人疲惫的带着新招到的队员回来的时候，就看到江毅正和袁君雅有说有笑。他们第一反应是不敢相信的揉揉眼睛，这可是末世后珍贵的女生啊！她怎么会出现在这里？当江毅笑着介绍大家，袁君雅也将是他们十一队的新队员时，众男生一阵鬼哭狼嚎，就连方清川和孙昌都脸带笑容。不过，当江毅偷偷告诉他们二人。袁君雅居然是一个觉醒者的时候，二人的眼睛瞪得死大。方清川看着正被一群畜生围在中间的女孩，不由用力的吞了吞口水，真心替这帮家伙担忧啊！盛哲，今天真的是太谢谢你了，如果不是你，我们也招不到这么多的队员。你还替大家招到了一个觉醒者，最重要的，居然还是一个漂亮妹子。方清川真不知道要怎么夸奖她了。江毅笑了，没什么，既然我也是队伍里的一员，自然也要出把力。你放心，这件大功我会向队长汇报的。你贡献出来的肉，就当队伍里管你借的。回头肯定会补偿给你江毅，对此并不太在意，毕竟现在他空间里别的不多，我有食物多的没有地方放。不过预制肉毕竟有些特殊，江毅也不好拿出太多。但是杀了大灰后得到的一百多斤新鲜狗肉，江毅倒是并不太在意。反正凶兽的肉也不好吃，有更好的，谁在乎他们啊？江毅却不知道，因为自己现在的自以为然，让之后的他无数次的后悔不已。当李刚带着林月赶回来的时候，就看到了与早上完全不一样的队伍，包括他们二人在内，十一队现在居然达到了整整二十个人。这也是队伍的上限，管理会规定，任何队伍不得超出这个人数。这是只有每个队长才知道的内情。方清川他们不需要知道为什么，只要执行就可以了。特别是当林月看到队伍里居然有一个漂亮妹子，眼睛登时瞪得溜圆